徒儿，告诉你一个好消息。什么好消息啊，师傅？咱们玄云观倒闭了。青云山，玄云观石阶之上，一个佝偻着背的老道士和一个长相帅气的青年，大眼瞪小眼的看着。良久，江天回过神，表情木讷，不可思议，声音带着颤抖道：“师傅，您开玩笑吧？咱们玄云观家大业大，怎么可能倒闭呢？昨天不是有个老叫花子来要饭，给了我们五十块钱吗？臭小子，五十块钱能干什么？”而且，你当老夫不知道，昨天晚上你是不是又偷偷拿着钱下山买猪蹄吃了？一说到这个，老道士顿时吹胡子瞪眼。要是那五十块钱还在，他们道观还能撑上两天。师傅，对不起，我这就去打猎，我一定。江天尴尬一笑，挠了挠头，说着便转身准备离开。站住！但是老道士却是拦住了他，满脸正色的看着他道：“天儿，你告诉师傅，你是不是很向往山下？”江天看见老头那一本正经的表情，心里一突，不是吧？这老头这都能看出来自己心中的想法。的确，他早就恨不得下山了。江天在这山上待了整整十年，除了老头子，每天都是蛇鼠虫蚁陪伴着，一年半载都看不见一个活人。至于异性，更不用说了。这个师傅，您什么话？徒儿会守候您一辈子，给您养老送终呢。江天挠头说道。闻言，老道士却是不咸不淡道：“你下山吧。”你十八岁上山，现如今整整十年过去了，也是该出去走走看看了。十年前，江天在上学的路上，莫名其妙的被老道士带上了山。他说自己是天生道体，天生修道的好苗子。随后的十年间，老头子几乎对他进行了各种惨无人道的训练，每天天不亮起来练功，挑水打柴，种地挖药，还要学一些乱七八糟的东西，一直到午夜才能休息。说是休息，其实也是在修炼打坐吐息纳气。日复一日，年复一年。前几年，他试图逃跑过无数次，但是每一次都被老头子抓回来毒打一顿，甚至好几次差点小命都丢了。自那以后，他就不敢再提下山的事情。但是谁知道，这一次老头子居然主动叫自己下山了。师傅，您，您是认真的？江天还以为自己听错了，难以置信的掏了掏耳朵。我没和你开玩笑，宗门倒闭了，你不下山干嘛？难道还要等老夫我养你？老道士挑眉吹胡子道。江天见他不是开玩笑。顿时欣喜若狂，他期待的这一天终于来了吗？师傅，我真的可以下山了。他再次确认，老道士没理会他，只是悠悠一叹：“我知道你恨我，在这大山上窝了十几年，每天起得比鸡早，睡得比狗晚，但是我这都是为了你好。你是天生道体，起不又晚，我不能眼睁睁的看着一个好苗子被毁。”江天表情一僵，说实话，他对师傅的感情很复杂，如果不是他，自己估计已经大学毕业，找到工作。成家立业了吧？可也确实是他教了自己这一身本事。天儿，为师舍不得你啊！老道士突然又开口道，眼眶红润的看向江天。江天一愣，这还是他第一次看见老头这个表情。师傅，不必说了，都过去了。江天摇头，走吧，山上没什么可带的，就一些灵药，还有一把破剑。你要是不嫌弃，就一起带上吧。走出自己的人生大道来，别给老头子我丢脸，知道吗？老头子将一包东西递给了他。江天伸手接过，重重的跪在了地上，对老道士磕了几个响头。师傅，珍重。说完，转身朝着山下走去。老道士看着江天离开的背影，却是欣慰一笑，然后缓缓的闭上了眼睛。去吧，去吧。听见老道士低语声，江天强忍着泪水走出了几步。突然，他猛然回头道：“师傅，您等着，等我。”但是，他一句话没说完，他却发现老道士闭上了眼睛，坐在那里一动不动。他一惊。快步上前，摇晃着老道士道：“师傅，老头子，您怎么了？要睡觉，回去睡啊，别在这里着凉了。”可，任凭江天怎么说，老道士都再无任何反应。他伸手往鼻息一探，发现老道士已经没了呼吸。一阵秋风吹过，老道士直挺挺的倒在了那石阶之上，但是嘴角依旧带着笑容，仿佛他真的只是睡着了一般。江天看着老道士的遗体，一言不发，默默的将他下葬，一直在坟前守了很久很久。他最终起身道：“老头子，以前兴许我恨您，但是现在不了。”说完这句话，他拿出老道士留给他的那把长剑，直接整个人化作一道剑光，消失在天际之中。如果此刻有修道之人在此，一定会很惊讶，在这末法时代，居然有人能遇见飞行。大夏，云州市郊区一处平平无奇的民房前，这里是江天十年来念念不忘的故乡，从小到大记忆的所在之地。此时眼前的平房虽然看起来破败，但是很干净。里面应该是有人住的，回来了，终于回来了。江天站在门外，看着眼前熟悉的场景
，就连很久没哭过的他，眼眶都开始湿润起来。眼前的这一幕，他不知道幻想了多少次，每次回想起这里的生活，都是他在山上坚持下来的信念和动力。爸妈、妹妹，你们还好吗？江天强压下心中激动的情绪，推开了那斑驳的大门，迈过大门走了进去。眼前一切还是自己离开时那般，熟悉的院子，熟悉的老井，以及熟悉的门廊，没变，都没变。江天长长的吐出一口浊气，稳住自己心绪。就在他正准备兴高采烈的进去给家人一个惊喜的时候，谁料这时那平房之内却是传来一阵惊恐的喊叫声：“杨瘸子，你滚！你别碰我！你滚啊！江婉儿，你就从了我吧！你不是还要上大学吗？就给我一次，只要你给我一次，我就给你一万块钱当学费，怎么样？你混蛋，别碰我！呜呜，把你的脏手拿开啊！啪！臭婊子，你敢打我，给脸不要脸！”是你逼我的！听见声音，江天身子一僵。这声音，妹妹难道被人欺负了？一瞬间，江天怒火中烧，滔天杀意破体而出，身体如瞬移一般出现在了门外，直接一脚踹开大门，怒吼道：“直接一脚踹开大门，怒吼道，敢欺负我妹妹，找死！”与此同时，房间之中，一个穿着蓝色棉袄、戴着军绿色帽子的中年男人正压在一个女孩身上，撕扯着衣服。臭婊子！给你一万块钱，陪我一晚上你都不要。老子在外面找一个寡妇，一晚上也不过一百。说着，他一只手抓着少女的两只手臂，一只手解着自己的裤腰带。呜、哦，杨瘸子，你放开我！放开我！少女精致精致的脸蛋上满是泪水，从那红肿的脸颊可以看出，她被打过。她拼尽全力的反抗，但是一个弱女子岂能是一个成年男人的对手？别挣扎了，你这里住的这么偏，鬼都不来，你叫破喉咙都没用的。只要你伺候好我。我就放了你，还给你一笔钱。杨瘸子说着话，一边将自己的灰色裤子脱掉，露出了里面的红色秋裤。少女躺在床上，晶莹的泪珠止不住流下。她知道自己今晚自己在劫难逃了。想起这些年的经历，她痛苦的闭上了眼睛。哥哥失踪十年未归，生死不知；爸妈身上有病，还坚持外出打工。自己常年留守家里，为了攒学费，经常吃了上顿没下顿。他本就已经够心焦力脆了，现如今还要被侮辱，这一刻，他无比绝望。仿佛心在滴血，老天，你就这么残忍吗？悲愤之下，少女竟直接晕了过去。见少女吓晕，杨瘸子更加肆无忌惮起来。就在他正准备伸手去撕扯少女身上的衣衫的时候，突然一声破门声响起，砰！平房大门被人从外面一脚踹开，江天犹如一道闪电冲进了房间之中。当看见眼前的这一幕，他目眦欲裂，眼球迅速泛红。你找死！江天怒吼一声，直接隔空一巴掌过去，砰！杨瘸子都没来得及看清楚来人长什么样子，直接就被一巴掌拍成血雾。解决完这个人渣，江天看向床上梨花带雨、衣衫不整的少女，婉儿，他一步冲上前，紧紧的将少女抱在怀里。发现妹妹晕了过去，他连忙注入灵气，将其唤醒。不一会，少女缓缓苏醒。当看见躺在一个陌生男人怀里时，如同惊弓之鸟一般，身子一抖，然后开始剧烈的挣扎。别碰我！别碰我！少女越是挣扎。江天心中越是心疼和愧疚，别怕，别怕，我是哥哥，哥哥回来了，没人再欺负你了。江天紧紧的抱着江婉儿，不断安慰。江婉儿听见哥哥两个字，身子一僵，缓缓的睁开了眼睛。他疑惑的看着眼前的江天，江天看着少女那陌生的眼神，心头不由得一紧，声音苦涩道：“婉儿，我是哥哥呀，你不认识我了？”哥，哥哥。江婉儿看着江天那张熟悉又陌生的脸，怔怔出神。虽然眼前的男人长得很帅。但是自己却是第一次看见，不过他的确隐隐约约觉得这个男人有点眼熟。江天见江婉愣住，连忙道：“婉儿，你忘了吗？哥哥说过会保护你一辈子。对不起，这些年哥哥没有做到，但现在我回来了，我发誓以后谁也不能欺负你。”江婉怔怔的看着他，一言不发。江天有点失落，自己失踪的时候，妹妹年龄还小，看来是真的认不出了。就在江天想着该怎么证明的时候，江婉儿却直接扑进了江天的怀里，一边笑。一边嚎啕大哭，哥，你终于回来了，我还以为你死了呢。江天看着怀里哭得梨花带雨的妹妹，心中一时间五味杂陈。他紧紧的搂住江婉的肩头，轻轻的拍着道：“不哭不哭，回来了，哥回来了。”一直哭了很久很久，江婉的眼泪都打湿了江天的衣襟，才渐渐的停止。对了，杨瘸子呢？突然，他跟想到什么似的，再次推开江天，左右的观望起来。哦，他，他被我打跑了。江天挠了挠头。他不敢说杨瘸子已经被自己杀了，毕竟江婉儿还只是一个普通人，要是知道自己杀人了，肯定会害怕的。
。江婉儿信以为真，擦了擦眼泪道：“哥，谢谢你。”江天揉了揉他的小脑袋道：“你说什么呢？和哥哥说什么谢谢？”说完，他就那么柔情的看着江婉儿。十年，整整十年，小丫头的变化太大了，从当初那个只会跟在自己屁股后面的小不点，变成大美女了。他离开的时候，江婉才九岁，现如今一晃眼都快来到了二十了。肤白貌美，身材高挑纤细，妥妥的美人胚子。江婉似乎被江天看得有点不好意思，低下头道：“哥，你饿吗？我去给你做点吃的。”“不，咕噜噜。”江天正准备拒绝的，但是肚子这个时候却是不争气的咕噜噜的叫了起来。虽然以他现在的修为，个把月不吃不喝都不成问题，但是呃，还是会的。就算他修道，毕竟也还没成仙。听见江天肚子发出的声音，江婉儿不由得捂嘴一笑。江天有点尴尬的挠了挠头，在自己妹妹面前出糗，还怪丢人的。你等着，我去烧水给你煮面。江婉儿说着，朝着外面走去。江天连忙跟上，我帮你。院子一侧，一间小厨房里，江婉儿熟练的开始下着挂面，甚至担心江天吃不饱，还贴心的给他窝了两个鸡蛋。江天就坐在他的对面，为那灶台添火。婉儿，爸妈呢？怎么就你一个人在家？江天终于忍不住开口问：“江婉儿一边熟练的切着蔬菜，一边道：‘爸妈去市里打工了，我一个人在镇子上读高中，你都高中了。’”江天有点意外，他记得自己离开的时候，江婉儿才读小学一年级呢，因为上学比同龄人晚，所以17岁才上高中。是啊，现在都高三了，还有半学期就要高考了。江婉儿点了点头，然后将蔬菜扔进了锅里。江天揉了揉头发，道：“时间过得真快呀、啊，你都高三了，哥，我都十九了。”许多同龄人都读大学了，好吧？江婉嘟嘴道。江天连连点头，笑道：“是是是，哥哥记错了。那爸妈的身体还好吧？”江天一直都很感谢父母，虽然他们没什么大作为，只是普普通通的农民，但是从小到大丝毫没有亏欠过江天和江婉，永远都是努力给兄妹俩创造最好的条件。但是江婉在听见这话，表情却是明显的顿了一下，沉默不语起来。江天察觉到自己妹妹表情变化，连忙询问：“怎么了？”难道是出了什么事情吗？江婉深吸了一口气道：“哥，爸妈过得并不好。自从你走丢了之后，他们就散尽家财，到处寻找你的下落。就在前几年，爸妈都还没放弃过。在一次发寻人启事的路上，爸被一辆车给压断了腿，那司机就赔了两万。但是爸的腿却是落下了终生残疾，现在在当保安。而妈妈她也因为思念你成疾，眼睛差点都哭瞎了。最后纺织厂把她开了，她眼睛好一点之后，在市里给人当保姆。什么？听见这话。”江天直接呆愣在了原地，心如刀绞。他记忆当中明明记得自己家虽然过得并不富裕，但是也勉强算得上小康生活。自己父亲江成林是一名大厂的技术工，每个月的工资足够一家四口温饱；而母亲吴秀丽更是纺织厂一顶一的纺织好手，每个月的工资甚至能给家里改善不少的生活。现如今居然也能为自己，一切都改变了吗？我该死，都是我错，都怪我！江天自责的猛扇自己脸几下，哥，你别这样。江婉连忙上前拉住了他，满是心疼道：“哥，你能告诉我，你这些年到底去哪了吗？爸妈，包括我都以为你已经。”江天吐出一口气，正色的看着江婉道：“婉儿，你想听实话吗？”江婉使劲点头，他想，他太想了，他很想知道十年前自己哥哥到底怎么不见得，这十年到底发生了什么。江天看着自己妹妹那迫切的眼神，苦涩一笑道：“婉儿，我接下来的话。”有可能会毁了你的三观，但是我发誓，我说的一切都是真的，你信吗？信，哥说什么我都信。江婉儿连连点头，好，那我告诉你。江天将自己十年来在青云山学到的事情全部告诉了江婉儿。江婉儿听完之后，目光变得怪异起来。良久之后，她轻轻的搂住了江天。哥，你这些年一定受了很多苦吧？江天一愣，淡淡一笑道：“也还好，习惯了就好。”但是江婉儿接下来的一句话，差点叫江天破防。只见江婉儿满脸心疼的捧着江天的脸，一本正经道：“哥，你放心，等妹妹以后赚到大钱，一定带你去最好的医院，给你把脑子治好。”一定。原本还有点感动的江天，表情瞬间一僵：“不是，合着自己妹妹还是把自己当精神病了？”婉儿，你听我说，我这十年，我知道，我知道，你修仙去了，你现在是很厉害的修士。哥，快吃面吧，不然一会坨了。不等他说完，江婉儿却是打断了他。然后将锅里的面条盛出来，递给了他。江天看着面前那热气腾腾的面条，一时间哭笑不得起来。也是修仙这种事情，多么虚无缥缈啊！换做谁都会认为自己疯了，自己妹妹不相信也正常。等以后有机会再好好和他解释吧。哥
：“小心烫，筷子你还会用吧？”就在江天自我安慰的时候，江婉再度补刀道：“得，这是彻底把自己当疯子了。”吃完面之后，江天为了证明自己没疯，坚决要自己洗碗。江婉起初还是有点不放心，但是当看见自己哥哥除了说胡话，但是其他都一切正常的时候，也是放下心来，最起码能生活自理。哥，今天晚上你就睡爸妈房间吧，等明天我放学回来了，我再给你买一些日常用品。江婉抱着一床被子来到江天的跟前，江天伸手接过，点头道：“好好，我自己来。你早点休息，明天还要上课呢。”江婉看了眼时间，已经快晚上十一点了，然后道：“那哥哥晚安。”晚安。江天点了点头。就在他正准备抱着自己被子去父母的房间的时候，江婉这个时候却是突然转过身开口道：“哥，我真的没做梦吗？”江天脚步一顿，心头一颤，回过头对他温柔一笑，道：“你没做梦。”哥真的回来了，江婉直勾勾的看着江天，良久过后，他快步上前抱了一下江天，然后迅速的回到了自己的房间。江天看着那关闭上的房门，心里却是暖洋洋的，同时他心里也暗暗的发誓，不管以后发生什么，他都不会再离开他们了。回到自己休息的房间，江天简单的将床铺收拾了一下，准备入睡，但是由于常年在山上的习惯，一时半会他也睡不着，于是他便索性坐起身子，盘腿开始打坐起来。他所修炼的功法是一门名为《大道经》，根据老头子自己所说，这部功法乃是真正的无上法门，是他玄天宗不传之法，历经了千万年之久。而当初老头子之所以强行收自己为徒，也是因为这部功法。具体自己所说，此法只有先天道体之人才能修炼，就算是他都修炼不得。要知道，老头子当初可是亲口说过，他乃是大成巅峰修士，差一步就能渡劫飞升的存在。如此经验绝伦之辈。终究居然还是作画，而江天也不愧是被老头子看中的人。短短十年的时间，他就从一个平平无奇的少年变成了一个元婴大修士。元婴乃是修道意图境界之一。当初老头子说过，修仙意图分为炼器、筑基、金丹、元婴、化神、合体、大成、渡劫八个境界，每一个境界又分为初期、中期、后期、巅峰四个小境界。每突破一层小境界，对修士来说都是一个巨大的突破。不仅能提升实力，甚至也能增加寿元。好比练气，活个一百岁不成问题。到了筑基就是两百岁，而要是修炼到金丹和元婴，那就是五百岁和一千岁。但是现如今这种末法时代，一般的修士能修炼到筑基都已经很不错，江天却是已经是元婴修士，足以横扫八方。随着大道经运转而起，江天渐渐的进入了修炼的状态。一转眼，一晚上时间过去。第二天清晨，等江天再次从修炼之中退出，已经天色大亮。虽然经历了一晚上的修炼，但是他却是没有丝毫的疲惫之意，甚至反而还神清气爽。只不过可惜的是，他已经是元婴修士，在这种灵气匮乏的是时代，不通过外力，全靠吸收天地灵气来再进一步，估计难上加难。想要突破，看来还得去寻找其他的办法呀。江天吐出一口气，然后起身来到了外面。但是没想到的是，等走到客厅才发现，桌子上居然摆放着一份早餐，早餐边上还留有一张纸条：“哥，我去上学去了，起来的话。”记得把早餐热热再吃，等晚上回来我给你做好吃的。看着纸条上那娟秀的字体，江天忍不住淡淡一笑，同时他也懊恼自己怎么就忘记了高三要起得很早呢？还说自己给妹妹做早餐呢。但是事已至此，他也没办法。看着桌子上的包子豆浆，他也不嫌凉，直接拿起大口大口的吃了起来。吃完收拾了一下，江天皱眉看向市区的方向，喃喃自语道：“该去看看爸妈了。”说走就走，江天直接冲天起，朝着市中心飞去。但是飞到一半，他突然想到自己好像并不知道父母在什么地方。但是他并不慌张，毕竟他现在已经是元婴期修士，找两个人还是比较轻松的。只见他悬浮虚空之上，神识一展，瞬间整个云州市全部被他的神识覆盖。很快，他便在这熙熙攘攘的大都市之中找到了两道熟悉的身影。江天睁开了眼睛，嘴角勾起，找到了。十几分钟之后，云州市某个富人区，一栋独栋别墅前。江天看着那阔气无比的大门，忍不住心里一酸。自己的母亲就在这里给别人当保姆吗？虽然保姆这个工作并没有什么，但是一想到自己母亲一天到晚在一群富人面前低三下四的样子，他心里就格外的不舒服。想到这里，他心中更加迫切起来，三步并作两步，快步走向了大门，然后摁下了门铃。而此时，就在别墅之内，一个长相姣好、身材丰盈的中年女人正跪在地上擦拭着地板，就在她的对面。一个体重大概有180多斤的肥胖女子，正一边嗑着瓜子，一边对着女人指指点点：“吴秀丽，你能不能速度快点？你看看这地上擦的是什么东西？我一个月花几千块钱叫你来打扫卫生，你就这样敷衍我吗？”
。胖夫人一边将瓜子壳吐在地上，一边呵斥道：“夫人，对不起，是我没仔细，我马上就擦。”吴秀丽跪在地上，不断道歉，手中的动作再次加快几分。胖夫人冷哼了一声，然后道：“快点擦，擦完之后把我刚刚换的一套衣服洗了，记住那内衣不能用洗衣机，必须手洗。那可是花了我大几万买的，你半年都赚不到这么多。要是敢给我弄坏了，看我怎么收拾你！”吴秀丽不敢反驳，连连点头称是。等到胖夫人走了之后，吴秀丽擦了一下额头上的汗水，更加卖力起来。其实这已经不是胖夫人第一次针对自己，但是吴秀丽看在每个月能赚到五千块钱的份上，她也就忍了。毕竟自己女儿马上上大学，她真的很急缺这笔钱。哎呦！就在吴秀丽快速的擦拭着地板的时候，突然她的腰伤复发，叫她不得不停下动作。这些年，她为了能多赚点钱，几乎什么苦的累的工作都干过。久而久之，他的患上了腰肌劳损。平时还好，但是每到阴雨天，都会刺疼的站不直腰。那阵阵的刺疼，叫他那微微有点皱纹的额头上静觅出一层冷汗。他本想咬牙坚持将地擦完的，但是还没等他挪动一下，那腰上传来的剧疼都让他忍不住倒吸一口冷气。小窝，你这是怎么了？就在吴秀丽疼得站都站不起来的时候，一个戴着眼镜的中年男人这个时候走了过来。这个中年男人是这栋别墅的男主人。说是男主人，其实也是一个耙耳朵。平时那胖夫人说什么，他从来不敢反驳。原来是先生，我没事，就是腰伤又发作了，休息一会就好。吴秀丽勉强挤出一抹笑容，说道：“腰伤发作了。”男主人听完一惊，然后很是关心的上前道：“快，我扶你去沙发上休息一会。”谢谢先生，不用了，我地还没擦完呢。吴秀丽拒绝道。中年男人却是道：“活是干不完的，再说了，你这个样子还怎么工作？”先休息一会再说吧。吴秀丽心中一阵感激，相比起那女主人，这男主人就要随和许多。在中年男人的帮助下，吴秀丽来到了客厅。来坐吧。中年男人很是贴心的将一个抱枕放在了沙发背靠上我身上脏，我坐那小板凳就行。吴秀丽摇头，就坐在这吧。中年男人却是不由分说的将她摁在了沙发上，看着男主人丝毫不嫌弃自己的样子，吴秀丽更是感动无比。果然，有钱人还是素质高得多，不歧视他们穷人。小吴啊，你来我们家多久了？中年男人又为吴秀丽倒了杯水，然后坐在了他对面，问道：“我已经来了快半年了。”吴秀丽道了一声谢之后，回答道：“都半年了呀。”男主人笑着看着他，点了点头：“是啊，您和夫人都是好心人，提供我吃住，还一个月开我五千。”吴秀丽拢了一下额头前散落下的秀发，说道：“应该的，应该的。现在负责任的保姆不好找。”中年男人搓手干笑了一声，然后盯着吴秀丽，眼神之中带着一些隐晦的情绪。吴秀丽被盯得有点不好意思，于是起身道：“先生，我还是继续干活吧。别呀、啊，再聊一会。”但是这个时候，中年男人却是一把伸手抓住了他。吴秀丽一惊，连忙挣扎道：“先生，您这是干嘛？”虽然吴秀丽平时不是粉黛，但是她的容貌绝对在她这个年纪段算得上顶级的。虽然脸蛋有点沧桑的感觉，但是这也平添了一些成熟女人的韵味。再加上那丰盈的身躯，稍微打扮一下，绝对能迷倒一片男人。中年男人看着被自己紧紧攥在手中的手，心中一阵激动，虽有他也有点紧张，但是并未打算松开的意思。小吴啊，你看看你手都粗糙了，这样我给你转点钱，你平时多给自己保养一下。中年男人一边说着，一边用大拇指摩挲着吴秀丽的手背。吴秀丽惊慌失措：“先生，您别这样，您这样对得起夫人吗？他就算再傻，也能读懂他话里的意思。”中年男人一听见那胖女人。却是脸色一黑，提那个肥婆干嘛？要不是公司股份被他捏着大半，我早就把他休了。说完，他又挤出一抹笑容道：“小吴，其实你不知道，我早就中意你很久了。只要你答应我，我每个月给你一万块钱，怎么样？”吴秀丽听见这话，顿时一惊：“先生，您松开我，您再这样我就报警了。”说着，他拿起沙发旁的电话。中年男人见状，连忙起身夺过电话，然后将吴秀丽给拥入怀中，贪婪着嗅着她身上淡淡的汗水味。小窝，我是真的喜欢你，就答应我吧。说着，他撅起嘴朝着吴秀丽脸亲去。吴秀丽彻底的慌了，开始拼命的挣扎起来。你松开我，我已经结婚了，我还有孩子。你要是再这样，我就叫了。说完，他一把推开了中年男人，夺路而逃。但是中年男人却是不依不饶，一个大跨步拦住了吴秀丽的去路，冷声道：“吴秀丽，这是给你的机会，陪我睡一次，一个月给你五万块钱，能抵得上你大半年的工资了。”你真的不考虑考虑吴秀丽愤怒地道：“你滚开！我不是那样的女人。”中年男人脸上的表情彻底的阴沉下来，一把抓住吴秀丽的肩膀，将她扔在了沙发上，冷声道。
既然你不配合，那就别怪我不客气了。”说完，他直接整个人就压了上去。就在他正准备进一步动作的时候，砰！这时大门突然被人从外面一脚踹开，只听一道森寒的男声从外面传来：“敢动我妈，你可以为自己准备一块墓地了。”突然的声音吓得中年男人一颤，回头看去，看见门口是陌生的年轻人之后，他眉头一皱：“你是什么人？谁让你进来的？私闯民宅是犯法的，知道吗？”江天没有说话，含着脸，直接一个跨步走到了他的跟前，伸手一抓，中年男人一只小鸡一般被江天凌空提起：“敢欺负我妈，你找死！”他手一抛，男人直接飞出去三四米远，伴随着骨头断裂的咔嚓声，重重摔在地上。江天赶紧将自己母亲扶起，眼神之中带着关切问道：“妈，您怎么样？没事吧？”“我没事，谢，谢谢你。”吴秀丽这个时候也从惊慌之中反应过来，摇了摇头。但是当看见眼前那张脸之后，他心头猛然一惊，有点难以置信道：“你，你是？”江天强忍鼻子传来的酸楚，重重的点了点头：“妈，是我，我是小天，我回来了。”“小天，真的是你吗？我没做梦吧？”吴秀丽听见自己儿子那熟悉的声音，欣喜若狂，捧着他的脸不断的抚摸，仿佛在确定自己没做梦。妈，您没做梦，我真的回来了。江天紧紧的将吴秀丽给抱在怀里，心中也是激动无比。自己的母亲仿佛比十年前更加的苍老了。吴秀丽感受到江天那温热的体温，终于相信这一切都是真的了。这一刻，他再也绷不住了，紧紧的将自己儿子抱在了怀里，痛哭流涕起来。这十年来。他无时无刻不在幻想江天会突然回到他身边，现如今居然真的实现了，难道是菩萨显灵了？一直过来好一会，吴秀丽才渐渐平复心情。妈，您先等一下，我先把这个人渣处理了再说。江天见自己的母亲缓和了一些，才松开了他，然后目光森冷，朝着那中年男人一步一步走去。此时，中年男人还躺在地上痛苦哀嚎，但是当看见朝着自己走过来的江天，吓得忍着痛往后爬去，惊恐的道。你，你想干嘛？你别过来！江天此时目光含火，仿佛要将他生死活剥了一般。如果刚刚不是自己听见里面的声音，估计自己的母亲差点被这个人渣给玷污了。想到这里，他心中的怒火再也压制不住，一把揪起他的脖子，重重的砸在了那茶几上。哗啦！瞬间，那玻璃制成的茶几子直接四分五裂。我要干嘛？我要你死！江天声音森寒的说道。这一击差点没把中年男人给砸死。那锋利的玻璃划破他的衣服，将肌肤给割开，鲜血流淌了一片。啊！杀人了！杀人了！中年男人做出杀猪般的嚎叫，巨大的动静将二楼正在睡美容觉的胖妇人给吵了出来。吵什么？吵什么？还让不让人睡觉了？胖妇人一边敷着面膜，一边朝着楼下看去。啊！当看见自己老公浑身是血的躺在茶几里后，她也跟着发出一声尖锐的惨叫声，蹭蹭蹭。快步下楼，来到了人群之中，指着江天鼻子呵斥道：“你是什么人？是你把我老公打成这样的？”说完，他一脸心疼的扶起中年男人道：“老公，你怎么了？你没事吧？”此时，中年男人早已经疼得说不出话。“你这个天杀的，你为什么要打我老公？”胖妇人看见自己男人那凄惨的样子，不由分说的就扑向了江天。江天眉头一挑，反手一巴掌把胖妇人抽倒在地，冷冷道：“还是问问你。”男人自己干了什么吧，王八蛋！你居然还敢打我！你给我等着，我现在就报警抓你！胖妇人见江天还敢对自己动手，说着拿起旁边的东西就砸向了他。这个时候，吴秀丽连忙拦在了自己儿子跟前，道：“夫人，这件事情不怪我儿子，都是先生他。”吴秀丽将刚刚发生的事情简单的说了一遍。胖妇人听完之后，满脸难以置信的看向中年男人，他说的是真的。此时，中年男人也害怕自己的丑事被揭穿。连忙矢口否认道：“他在胡说八道，我怎么可能会对一个下人感兴趣？明明是他勾引我不成？然后叫这个野小子打我的。”吴秀丽听见这颠倒黑白的话，急了，开始辩解起来：“不是这样的，明明是他。”闭嘴！但是吴秀丽一句话还没说完，胖夫人直接打断道：“你这个狐狸精，还敢污蔑我老公？我老公是什么样的人，我不知道吗？你一个下人也想攀高枝，山鸡变凤凰，你想得美！”胖夫人厉声呵斥道。中年男人看见这一幕，心里松了口气，得逞的笑了起来。吴秀丽涨红着脸，眼眶红润道：“夫人，不是你想的这样的，你还敢顶嘴？我看你是欠打。”吴秀丽，我当初看你可怜，便好心将你接回家里当保姆，你居然还敢勾引我的男人，我和你拼了！说着，
，胖妇人就好像发疯似的朝着吴秀丽扑去。但是就在这时，站在一边的江天出手了，他一把掐住了胖妇人的脖子，将她那足有180斤的身体给整个提了起来。你，你想干嘛？胖妇人脸憋成了酱紫色，整个人就好像那吊挂的烤全猪一般，下身来回的晃荡。我想干嘛？江天目光森寒，语气之中不带丝毫的感情道：“你自己管不好你的男人，现在反倒污蔑起我妈。你说我要干嘛？”胖妇人看着江天那宛如凶兽一般的目光，吓得肝肠俱断，一个情不自禁，一股骚气扑鼻的黄色液体顺着他的腿流了一地。他居然被吓尿了。江天眉头一皱，也懒得和他们废话，准备直接捏死他们，给自己母亲报仇的时候，这时吴秀丽连忙上前阻拦道：“小天，别乱来，你快松开他，不要闹出人命啊！”我们得罪不起他们的。江天皱了皱眉，怕直接弄死吓到母亲，他忍着杀意，一把将胖妇人给甩了出去。至于得罪不起，江天不屑一笑：“普天之下，没有他不敢得罪的人。”王八蛋，你给我等着！胖妇人摔得龇牙咧嘴，脸上的肥肉都止不住的颤抖起来。他长这么大还没这么屈辱过，他一定要报仇。江天冷冷一笑：“要报复吗？好啊，我随时恭候。”说完，他看向吴秀丽道：“妈。”咱们不干了，回家，以后儿子给您养老。吴秀丽心中宽慰，但是还是有点舍不得自己拿五千块钱工资。但是那钱，吴秀丽，你这个婊子勾引我老公，还叫你儿子打我们，现在还想要钱？呸！你想得美！胖妇人声嘶力竭的吼道。啪！但是就在他这一句话刚刚说完的瞬间，江天又是一个大嘴巴抽了过去。哦，那胖妇人都不知道江天是怎么出手的，只感觉自己脸颊一疼，顿时皮开肉绽。再敢废话一句，信不信我杀了你？江天强压怒火，如果不是母亲在这里，他真的会把这两个家伙给杀了。敢欺负自己的母亲，都得死。家人就是他的逆鳞。看见江天那杀气腾腾的目光，胖妇人彻底的不敢废话了，捂着自己的脸，惊恐万分。看着噤若寒蝉的两人，江天冷哼了一声，然后对吴秀丽道：“妈，我们走。不过这件事情，江天肯定不会就这么算了。这胖女人死罪可免，但是这个中年男人不行。”就在吴秀丽转身的瞬间，江天屈指一弹，一道看不见的浑厚的劲气没入了中年男人的胸膛。这道劲气瞬间没入中年男人的五脏六腑。不出意外，半天之后，这家伙就会突然暴毙。就算法医来了，也不会找到丝毫的线索。离开别墅之后，吴秀丽依旧还是处于震惊和难以置信的状态。她的手死死地拽着江天，甚至走路的时候都一直看着他，似乎生怕下一秒江天会消失不见一样。看着自己母亲那样子。江天哭笑不得，妈，看路。江天紧了紧母亲的手，提醒道。吴秀丽反应过来，有点不好意思的笑道：“小天，我真的是太开心了，但是也害怕这是一场梦，怕一回过神你就消失不见了。”江天看着母亲眼中那担忧的神色，心中也是一阵刺疼，停下脚步，双手紧握着她道：“妈，您没做梦，我真的回来了，以后再也不走了，就陪在您身边，给您养老。”吴秀丽切实的感受到江天那双大手带来的力量，眼眶不由自主的红润起来。好好，对了，这十年你到底去哪了？自己儿子消失了十年，现如今突然回来，这叫他很是不可思议。江天沉吟了一下，转移话题道：“妈，这件事情说来话长，我们先去接吧。等回家了，我再和你们细说。”也好。吴秀丽点了点头。江天微微一笑，带着吴秀丽坐上公交，直奔自己父亲所在的位置而去。江成林自从腿瘸了之后，便辞职来到了一个公司当保安，虽然一个月工资不高。但是也有四五千，再加上公司管吃管住，一个月倒也能存不少。此时正值午休的时间，应该狭小的保安室外，江成林将最后一单外卖给收入了取餐处之后，便回到了保安室内。此时保安室里还有几个身穿保安制服的人，正围在一张小桌子上打牌，四周全部都是烟蒂和酒瓶。江成林搓着手来到了几人面前，挤着那满是褶子的老脸，对一个满脸横肉的胖子笑道：“杨队长，今天手气还行吧？”被唤作杨队长的胖子抬头瞥了他一眼。将香烟的烟灰弹掉，淡淡道：“还行吧，今天赢了些。”江成林闻言大喜，连忙道：“那您看，能将之前欠我的钱还我点吗？下个月我还要给女儿转生活费呢。”原本一脸淡然的杨队长听见这话，顿时眉头一皱，将手放在牌桌上看向他道：“老江，你这是怎么回事？不就是几千块钱吗？至于一天到晚的催，你觉得我杨斌会欠赖你那几千块钱？”旁边两个看起来年纪稍微年轻点的保安也是跟着附和道。就是啊，老姜，杨队长可不是那样的人。再说了，都是同事，老是催就不够意思了吧？江成林听见这话，顿时心中窝火。对对对，你们说的都对，你们多大方啊！
，欠的不是你们的钱，你们当然不急。虽然心中这么想，但是江成林也不好撕破脸，只能堆笑道：“不不不，杨队长，我不是这个意思，主要是我现在真的急用钱啊。您看，这马上也快过年了，我想，老姜，不是我说你，你这个人思想觉悟还有待提高啊。钱是赚不完的，再说了，我杨斌也不亏待你吧？你真的要为几千块钱闹成这样？”杨斌脸色一黑，声音淡淡道：“杨队长，对我当然不薄。”可是这钱真的有急用啊！我女儿高三了，转眼就要上大学了，我这不是没办法吗？江成林老脸憋得涨红道：“这年头欠钱的比要钱的还大爷，这找谁说理去？”行了行了，我知道了，下个月，下个月发工资一定还你，行吧？别打扰我打牌。杨斌似乎不想和他废话了，不耐烦的挥手道：“哎，好好好，那可就说好了呀，下个月一定还。”那您继续，我就不打搅你们了。江成林听见这话，顿时大喜起来，说着一瘸一拐的朝着一边走去。只要把钱要回来，再等等也行。哎，等一下！就在江成林拿着饭盒正准备去打饭的时候，杨斌却是再次叫住了他：“杨队长，还有事？”江成林回头问：“老姜，你这个月的工资，我看你好像没怎么花是吧？这样，再借我五千，下个月一起还给你呗。”杨斌笑眯眯的道：“啊，还借呀、啊？”江成林原本笑脸一僵，有点不情愿道：“在此之前。”杨斌各种借口零零散散的，已经找自己借了五千了，这再借就一万了。嗨，别那么小气嘛，欠多少也是欠，倒不如直接凑个整数，到时候我直接一打给你不就行了？杨斌说着，走到他身边，勾在他肩膀上道：“江成林挤出一个难看的笑容，道：‘杨队长，真的不行啊，这钱我得留着给我女儿上大学用。’老姜，你可别给脸不要脸啊！你要记住，你能在这里当保安，可是我接纳的你，如果不是我，谁会要你这个瘸子？现在借点钱就不乐意了。”杨斌见江成林拒绝，顿时脸色黑了。剩下两个小保安也是站了起来，道：“老姜，杨队长对你恩重如山啊，区区五千块钱，你要是不借，那真的是太不不讲人情了。”江成林看见三人你一言我一句道德绑架的样子，心中的怒火蹭蹭往上涨。是，当初的确是杨斌自己才有幸进入这里当保安，但是所谓的恩重如山，纯属狗屁。开始自己进来，的确对他感恩戴德，但是后来才知道。这家公司安保部部长是他的小舅子，只要自己拉进来一个人，吃回扣都能带几千，而且这钱还是从他们的工资上扣出去的。至于这两个小年轻，也全部和杨斌有关系，以至于他们三人每天搅合在一起，一天到晚吃喝玩乐，活全部都是自己一个人干。现如今说恩重如山，这简直就是放屁。江成林想到这里，脸上的怒容也是压制不住了。俗话说，泥菩萨尚且还有三分火，更何况是他。杨队长，不好意思，这钱我真的不能借。如果可以，我希望你能尽快的把欠我的钱还给我，不然我就去人事部投诉你。江成林一把甩开杨斌的胳膊，冷声道：“什么？”杨斌看见一向老实巴交的江成林突然爆发了，也是错愕了一下。反应过来，他感觉自己面子有点过不去了，一把抓住江成林的衣领道：“操，江瘸子，你他妈的是给脸不要脸是吧？还去人事部告我？我告诉你，就算你去董事长，那告我也无济于事。别忘了，我小舅子可是这里安保部部长。”公司安保是他全权负责。说完，他伸手朝着江成林都伸去，骂骂咧咧道：“今天你就算不借，也得给我借。你要干嘛？明抢是吗？”江成林没想到他的胆子这么大，连忙捂住自己的口袋草：“我就明抢了，怎么地？小龙小虎，过来给我摁住他。”杨斌对着那两个小年轻使了个眼色：“得嘞，杨哥。”小龙小虎点了点头，上前一步，一左一右的架住了江成林：“你们要干嘛？松开我！你们这是犯法！”你们这是要坐牢的！江成林拼命挣扎，杨斌此时已经从他兜里摸出来一沓钱，厚厚的一沓，大概一万多。看着手中的钱，他咧嘴笑道：“草，老东西还挺能存。”小龙小虎跟着笑道：“杨哥，那今天晚上咱们不得去白金汉好好消费一波？”杨斌咧嘴道：“必须的，今天晚上我安排，到时候把你们能叫到的麻子全部叫上。”没问题。小龙小虎哈哈一笑：“啊！”但是就在他们这句话说完的瞬间。江成林突然挣开了两人的束缚，一把扑在了杨斌的身上，对着他手用力一咬，将钱给夺了回来。这一咬力道不小，杨斌的手瞬间皮开肉绽，血流如注。看着鲜血淋漓的手，杨斌勃然大怒，指着江成林鼻子怒骂：“我草你玛的江瘸子，敢咬我，小龙小虎给我打！”此时，就在保安亭的马路对面，一辆公交车缓缓地停下。小天，这就是你爸工作的地方了。这个公司可是咱们云州赫赫有名的苏氏集团。你爸一个月能在这里挣四五千呢，还管吃管住。吴秀丽拉着江天的手，指着对面那恢宏的大厦，笑着道。
。江天看着眼前那足有几十层高的大厦，心中升起一抹情绪。倒不是说他多么艳羡能开得起这种公司的人，而是不屑。区区一个凡俗世界的公司，在他堂堂元婴大修士面前，那连蝼蚁都不如。他要是想，整个世界在自己脚下颤抖，都也是一念之间。他只不过是在愧疚。自己父亲好好的一个技术工，现如今居然沦落为一个看大门的了。不过看见自己母亲那羡慕的眼神，还是宽慰道：“妈，您放心，有一天我也买一栋这样的大楼给您。”吴秀丽听见这话，只当儿子讨自己开心，连连点头道：“好好，妈等着那一天，我们走吧，去看看你爸怎么样了。”江田点了点头，然后牵着自己母亲过了马路，来到了大厦外面。他径直走向保安室，但是当他走到门口的时候，就听见了里面传来的打骂声。透过玻璃看去，他发现里面的保安居然在打人。江天眉头一皱，按照现在的保安都这么嚣张的吗？光天化日之下敢聚众围殴？虽然他不想多管闲事，但是他得询问自己父亲的情况。于是敲响了门。操，谁啊？不一会，大门被打开，刘斌捂着手骂骂咧咧的走了出来。江天看了他手一眼，淡淡道：“请问江成林是在这里当保安吗？”江成林，刘斌表情不自然了一下，下意识拦住了门。看着他问道：“你是什么人？找他干嘛？”虽然他的微表情转瞬即逝，到那时依旧被江天捕捉到，察觉到不对劲，于是他侧过头看向了里面。此时屋内正有一个人侦测躺着身子，蜷缩在地上。虽然只能看见半张脸，但是江天还是一眼就认出，躺在地上被一群人殴打的人是自己父亲江成林。爸，当看见地上的人是自己父亲之后，江天脸色一变，一把推开了刘冰，朝着里面冲去。老江。吴秀丽也是神色变得惊慌失措起来，快拦住他！刘斌见状，连忙朝着里面大喊，自己也追了进去。喂，你们谁啊？谁叫你们进来的？小龙和小虎闻言，下意识阻拦。滚！不由分说，江天直接抬手一巴掌过去，砰砰砰！只听三声闷响，刘斌、小龙、小虎连惨叫的机会都没有，直接当场化作了一滩血雾。吴秀丽看见这一幕，直接惊呆了，自己儿子杀人了。但是当看见地上浑身是血的江成林之后，他也顾不得想这些，一把扑了上去，焦急询问道：“老江，老江，你没事吧？”江天也是蹲在了父亲的面前，伸手一探，检查了一番，道：“妈，别着急，爸只是昏迷了看我的。”说完，他抓起自己父亲的手，将一缕灵气给渡入了其体内。下一秒，江成林猛然睁开眼睛，大口大口的喘着粗气，手里却是依旧死死的护着那钱道：“这钱是我给我女儿上大学的，你们谁也别想抢走。”看着自己父亲手中那已经被鲜血染红的钱，江天只感觉自己的心都碎了。自己不在的这十年，自己父母到底过的都是什么苦日子啊？吴秀丽看着突然惊醒的江成林，也是如释重负般松了口气，一把将他抱在了怀里，抽泣道：“老江，你吓死我了！你要是有什么三长两短，我可怎么办啊？”江成林听见自己妻子的声音，愣了一下，反应过来，询问道：“秀丽，你怎么在这儿？”吴秀丽松开了江成林，一边擦拭着眼泪，一边道。老江，你看看你面前的是谁？江成林看向江天，下意识问：“小伙子，你是？”但是，一句话还没说完，他瞳孔骤然一缩。小天，江成林似乎认出了江天一般，惊声喊道：“爸！”看见自己父亲那苍老了不少的脸庞，江天也是鼻子一酸，将自己父亲给搂入了怀中。江成林见真的是自己儿子，一时间也是老泪纵横起来。小天，你回来了，你真的回来了。他一边抽噎。一边紧紧地抱着江天道：“都说男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处罢了。”江天重重地点了点头，道：“爸，我回来了。这些年您和妈受苦了。”江成林拍着自己儿子后背，不断地道：“回来就好，回来就好啊！”说完，他似乎突然想起来什么似的，一把推开了江天，看向四周道：“杨斌他们呢？”原本还一脸感动的吴秀丽，听见这话，顿时脸色一变，目光看向了自己儿子。他刚刚可是亲眼看见江天一巴掌。就将三人拍死的呀，爸，那三个人渣已经死了。江天回答道：“虽然他很不想让父母看见自己杀人，但是刚刚他真的是忍无可忍，自己消失了十年，什么人都敢欺负他的家人了。先是小妹和母亲差点被强暴，然后就是自己父亲被一群人群殴，换做任何一个人都不会忍得了吧？”十，什么？死了？江成林听见这话，顿时浑身一哆嗦，难以置信的看向自己儿子，自己儿子。杀人了，小天，你怎么这么冲动啊？他们虽然欺负我，但是你杀了他们，你也得坐牢啊！江成林一脸怪罪道。吴秀丽也是道：“是啊，小天，要不你主动去自首吧，
，搞不好能争取一个宽大处理呢。毕竟杀人犯法，这是整个大夏的铁律啊。自首？为什么自首？他们死有应得。江天却是满不在乎，别说区区三个人渣，就算是那所谓的官家老爷敢欺负自己的父母，他也照杀不误。他江天，一个元婴修士，还惧怕所谓的凡俗律法？再说了。他杀的又不是无辜的老百姓，而是杀的该杀之人。如果自己连家人都保护不好，那还修个毛的仙，不如回家种红薯。爸妈，你们别担心，这三个家伙本就该死。要是真的有警察的人找上来，我自己扛。”江天摇头说道。看着自己儿子那满不在乎的样子，江父江母只能无奈摇头。他们只能祈祷，到时候能从宽处理吧。快，人就在里面！就在老夫妻忧心忡忡的时候，突然门外又冲进来一群人。为首的是一个穿的西装革履的青年人，青年满脸脓疮，梳着一个大背头，走起路来拽的二五八万一样。一进门，青年就看见地上的三人，他眉头一皱：“江瘸子、杨斌他们呢？”江成林没想到来人这么快，一时间吓得支支吾吾，不敢说话。毕竟他们只是普通人，现如今牵扯到了命案，岂能不害怕？问你话呢，哑巴了。青年眉头一皱，呵斥道：“刚刚他听有人说保安是在打架。”于是急急忙忙的就带着一群人过来了。杨斌是自己的姐夫，有自己这层关系罩着他，当然不害怕杨斌会怎么样。他之所以来，是害怕自己这个不成器的姐夫干出什么出格的事情。听见青年的呵斥，江成林目光更加躲闪了几分。他总不能说人已经死了吧？就在他不知道该如何是好的时候，江天这时站起了身，看着青年淡淡道：“不用找了，人已经被我杀了。”你说什么？江天的回答叫青年一愣，很显然被震惊到了。反应过来之后，他皱眉环顾了一下四周，道：“你说人被你杀了。”江成林和吴秀丽见自己儿子居然还敢主动承认，顿时吓得脸色一白，连连对他使眼色。江天对他们投过去一个放心的眼神，然后道：“没错，他们已经被我一巴掌拍成血雾了。”一巴掌拍成血雾，小子，你他妈的是在逗我的是吧？青年回过神，指着江天的鼻子破口大骂起来：“还拍成血雾？你当你先帝归来吗？不信！”不信你可以自己调监控。江天懒得和他废话，对于这种嚣张无脑的人，和他多说话只会强制。见江天那不像是开玩笑的样子，一时间青年也是有点怀疑起来。这小子该不会说的是真的吧？但是转念一想，他又打消了自己的念头。怎么可能有人一巴掌就能将人拍成血雾？这你妈逗我！去个人将这里监控调出来。虽然不信，但是他还是去查监控了。几分钟之后，监控就被调了出来，投放在了门卫室的电脑上。青年走到电脑前面看了起来，当看见画面之中的景象后，他直接吓得一屁股跌坐在了凳子上。画面中真的是江天一抬手，杨斌三人就消失的无影无踪了。你你你！青年彻底的慌了，指着江天语无伦次起来：“这家伙到底是人还是鬼？怎么可能一挥手就将三个大活人给变消失的？难道是魔术？”江天冷冷一笑道：“现在信了，记住，我叫江天，要是不服气，尽管来找我。”说完，他拉着自己父母。就离开了这里，走出保安室，江父江母依旧没从惊恐之中反应过来。小天，你说我们要是这么走了，会不会惹上麻烦啊？吴秀丽满脸担忧道。江成林也是道：“是啊，小天，实在不行，咱们主动自首吧。我们去将事情说清楚，然后我再花钱拖点关系，争取减刑啊。”看着父母那担心的眼神，江天自信一笑道：“爸妈，你们就别操心了，区区几个蛀虫不会有事的。”可是，老两口还想说点什么？江天直接打断道：“没有什么可是的，你们的儿子早已经不是以前了。就算我将这天地搅得天翻地覆，也没人能制裁我。”看见自己儿子莫名其妙的话，老两口面面相觑，心中只能默默流泪。难道刚见面又要分开了吗？就在老两口唉声叹气的时候，这时一辆豪华的宝马正好从他们的旁边擦肩而过。此时车上，一个戴着金丝框眼镜、看起来格外漂亮和恬静的女子正看着手中的合同。这个时候，女子似乎好像察觉到了什么。目光不由自主地看向窗外，就那一瞬间，他正好看见江天三人离开的背影，那道身影。女子看着中间那道背影的瞬间，她愣了一下。这道身影她感觉好熟悉，仿佛和自己记忆当中的那道身影很像很像。不管是背影还是走路的姿势，简直就是一个模子刻出来的一般。女子心头猛然一颤，连忙对司机喊道：“停车，小苏总，怎么了？”前面的秘书闻言，连忙扭头问道。女子没有回答，而是快步下车。但是当他折返回公司门口的时候，发现江天的背影早已经消失不见。难道是我的错觉吗？女子摘掉眼睛，揉了揉眉心。也是，那家伙已经消失了十年了，怎么可能会是他呢？
：“小苏总，您没事吧？”秘书这个时候走了过来，关心问道：“我没事，走吧。”女子摇了摇头，然后转身准备回到车上。但就在这时，突然一阵嘈杂的声音从公司保安室传来。她皱了皱眉，戴上眼镜问：“保安室怎么了？”“不清楚，我去看看。”秘书摇头，然后朝着保安室走去。女子点了点头。不一会，秘书就一脸惶恐的跑了回来。“怎么回事？”女子见状问道。小，小苏总，不好了，出人命了！秘书此时表情惊慌，说话都结结巴巴。什么？出人命？女子听见这话也是一惊，不敢犹豫，连忙走了过去。周部长，到底发生了什么事情？怎么会出人命？一进保安室，女子一眼就锁定在了安保部部长身上。周部长，也就是杨斌的那个小舅子，本名周阳。此时，周阳满脸煞白，看见女子走过来，瞬间就好像是看见了主心骨一般，扑了上去，哭喊道。小苏总，您可得为我做主啊！到底怎么回事？慢慢说。女子看着地上的周阳，皱眉道。于是周阳将刚刚的事情一五一十的全部都说了出来。女子听完之后，也是满脸的不可思议。三个保安被人一巴掌给拍成了血物，怎么可能？带我去看监控。女子反应过来，冷着脸道。不过，当女子看完监控之后，她的俏脸也是一阵煞白。这，这怎么可能？她是接受过高等教育的人。从来不相信所谓的怪力乱神，但是当看见监控之中的画面之后，纵使他那坚定的唯物主义信念也开始动摇起来，因为他刚刚从监控上看见一个年轻人居然抬手将三个大活人给拍得渣渣不剩，这到底得多大的力气，能一巴掌拍死三个人，还直接连尸体都毁了？小苏总，这已经牵扯到了命案啊，我们还是报警吧。”秘书提醒道。周阳连忙点头：“对，报警，一定要将这个家伙绳之以法。”女子点了点头，正准备答应下来的时候，突然她定睛一看，发现画面中的那个青年似乎有点眼熟。等一下，这一张脸。女子看见那张脸之后，仿佛看见了什么不可思议的东西一般，居然露出了惊讶的表情。她捂着嘴巴，连连摇头道：“怎么可能是他？怎么可能？”小苏总，您怎么了？秘书和周阳看见这一幕，吓了一跳，连忙问。女子摇了摇头，看向周阳问道：“你是不是见过这个青年？你知道他叫什么吗？”周阳连连点头道：“我当然见过他，他就是那凶手。他说他叫江天，江天。”此话一出，女子脑海直接如同晴天霹雳，身子一踉跄，险些跌倒下去。小苏总，秘书和周阳连忙扶住了他，女子却是依旧怔怔的看着画面之中的那张脸，眼泪不由自主的流了下来。他难道回来了？另外一边，江天已经带着父母回到了家中。妈妈，这件事情你们别操心了。我说了没事就一定会没事的。江天见自己父母还是满脸的愁容，笑着说：“老两口挤出一抹笑容，没有回答。其实他们也想开了，只要自己儿子还活着，哪怕进去了二十年、三十年，他们都等。最起码他们还有个盼头。”小天，你还没告诉我们，你这些年去哪了呢？这个时候，吴秀丽再次问道。江成林也是投去了好奇的目光，自己儿子这十年到底干嘛去了？为什么一点音信都没有？江天看见老两口那很好奇的眼神。沉默了一下，其实他不想隐瞒的，但是他知道，如果说自己去山上修道了十年，他们肯定不会相信，甚至还会和自己妹妹一样当自己疯了。想了想，他最终道：“爸妈，我这十年其实一直在一处山上学艺，我被一个高人看中了，教了我许多的东西，我最近才下山回来。上山学艺，高人，老两口感觉有点不可思议，毕竟现代社会哪有什么高人。”江天见他们不信，淡淡一笑道：“真的，爸妈。”你们要是不信，我给你们露一手。说完，他掀开自己父亲的裤腿，道：“爸，实不相瞒，我这些年在山上也学习了一些医术，我能一分钟将你腿给治好，信不信？一分钟治好我的腿。”江成林听见这话，不由得好笑了一下。自己的腿是什么情况，他很清楚。被机器压得粉碎性骨折，要做手术的话，得需要很多钱，还不一定能治好。自己儿子现在说一分钟就能治好，他当然不信。行了，小天，别开玩笑了，爸早就不抱希望了。江成林摇了摇头，说着准备将裤腿放下。江天却是拦住他道：“爸，我不骗您，您试试就知道了。”见自己儿子非要查看，无奈他只能答应。其实他很不希望叫江天看见自己腿的样子。随着裤腿缓缓被拉起，只见一只枯槁的小腿渐渐的出现在江天视野之中。那小腿就好像是干枯许久的树枝一般，比起正常人的小了整整一圈，甚至上面还能看见一道狰狞的伤疤，一直贯穿到大腿上面。江天看见这一幕。心头一颤，他伸手抚摸着上面那如同蜈蚣一般的伤疤，手掌微微颤抖起来。
，他不敢想象当时的父亲遭受了多大的痛苦。小天，还是算了吧。江成林不忍心看见江天这个样子，江天却是挤出一抹笑容道：“爸，等我一会，我一会就还你一条完好无损的腿。”说完，他进入了房间。不一会，他便再次走了出来。只见他手中拿着一碗水，道：“爸，您将这个喝了。”“这个是？”江成林不解的问。“要，我配的。”江天回答道。他在这水里放了一些生骨丹的药粉，之所以这么做，是因为生骨丹药力极其强大，自己父亲只是一个普通人，承受不住那么庞大的药力，所以他才将其倒成粉末混合水中。哦，好，听见是药，江成林也没犹豫，直接一饮而尽。他相信自己儿子肯定不会害了自己的。一碗药水下肚，江成林很快便感受到自己体内暖洋洋的，仿佛自己筋骨都被打通了一般，格外舒服。这药水，江成林惊讶的看向江天。江天淡笑道：“别急，惊喜的还在后面呢。”说完，他抓住自己父亲的小腿，然后将灵气源源不断的注入其中。仅仅是一秒，江成林那原本枯槁的小腿，居然以肉眼可见的速度开始恢复正常起来。这，江成林和吴秀丽看见这一幕，都傻眼了。这简直惊为天人啊！不到一分钟，江成林的小腿已经和正常人无异，甚至连上面的那道伤疤都消失的无影无踪了。好了，江天起身。然后道：“爸，起来走走试试看。”江成林一时间没反应过来，等回过神后，他怀着激动的心情，小心翼翼地站起了身子，然后迈出了受伤的那条腿。当初地发现没有往日那种刺疼之后，他不由得一喜，全不疼。他惊喜地看着江天和吴秀丽道：“江天淡淡一笑道，再走几步，加快速度试试。”江成林点了点头，然后又走几步，一步，两步，三步，越走越快。围绕着院子走了整整一圈，他发现不仅不疼了，甚至之前的乏力感也没了。这下江成林彻底激动坏了。我腿好了，我腿居然真的好了。吴秀丽看着自己丈夫那恢复如初的腿，亦也是喜极成泣起来。自己男人这条腿已经缺了三四年了，去大医院治疗的，说少说几十万。江成林为了不浪费钱，他一直没有去治疗。现如今他恢复如初，他当然开心了，而且他们也开始相信自己儿子。真的在山上学到了本事了。江天看见父母如此开心，他也是喜在心头，满脸的郑重对老两口道：“爸妈，你们放心，我回来了，以后一定会带着你们过上好日子的。”老两口使劲点头，眼眶含泪，他们也是觉得未来可期。晚上，江婉下了晚自习，看见父母都在家之后，也是很开心。尤其是当得知自己父亲的腿被哥哥治好了之后，他更是心花怒放。父亲的腿已经坏了好几年了。每到天气不好的时候，就会疼得死去活来。他心疼不已，但是也无能为力。现如今被哥哥治好了，这无疑是天大的喜讯。哥，谢谢你。江婉抱着江天的胳膊，满脸感动。傻丫头，你说什么呢？和哥哥还需要说谢谢吗？江天宠溺的摸了摸江婉的脑袋，道：“江成林看见兄妹俩还是那和睦的样子，他欣慰无比，于是道：‘秀丽，今天是咱们家的好日子，去街上买点菜，咱们一家好好庆祝一下。’”吴秀丽也是笑得合不拢嘴。点头道：“好，我这就去买。”妈，您休息着吧，我去买。江天这时上前一步道：“你知道地方吗？还是我去吧。”吴秀丽摇了摇头：“妈，我带着哥哥一起去就行了。”这时，江婉又开口道：“看着兄妹俩那表情，吴秀丽也是无奈一笑。行行行，你们去，钱给你们，记得买自己爱吃的呀。”江婉接过两张百元大钞，笑嘻嘻道：“知道了，还有爸最爱喝的二锅头。”江成林闻言笑骂：“你这小丫头！”江婉对着自己父亲做了一个鬼脸，然后拉着江天朝着外面跑去。江天看着一家那其乐融融的样子，心中也是欢喜的很。这种生活，就算是神仙来了也不换。很快，在江婉的带领下，他们来到了附近的一条菜市街。此时虽然已经有点晚了，但是街上依旧热闹非凡。毕竟住在这附近都是一些穷苦人家，每天起早贪黑的，也就这个时间段能出来买点东西。对了，小妹。你都高三了，不上晚自习吗？江天提着一堆东西跟在江婉背后，突然想到什么似的，问道：“他记得自己当初上高三的时候，每天晚上可是得要上晚自习到九点半的，怎么自己妹妹回来这么早？上呀，不过这不快年关了吗？天气寒冷，再加上学校怕咱们应届毕业生压力大，便取消了晚自习，叫我们回家自主复习。”江婉一边熟练的在一处菜摊前挑选着蔬菜，一边道：“江天点了点头，看来现在学校还挺人性化的。”想当初自己上学那一会，谁管你压力大不大？他们只看你能考多少分。OK 了，回去的时候再给爸带一瓶二锅头就好了。
，将挑好的蔬菜交给了老板之后，江婉儿拍了拍手，笑道：“江天看着自己妹妹那俏皮的样子，忍不住笑道：小丫头长大了，居然会买菜了。哼，哥，我都十九了，你可别忘了，你昨晚上吃的面还是我煮的呢，别把我当小孩子了。”江婉儿双手叉腰，不服气地道：“看着自己妹妹那可爱的样子，江天忍俊不禁的一笑，是是是。”咱们的娃儿长大了，现在是大姑娘了，以后结婚了可别忘了哥哥哦。江婉俏脸一红，接过老板递过来的菜和零钱，挥舞着拳头道：“臭老哥，谁说要结婚了？你逃打！”江天看见这一幕，哈哈一笑，朝着前面跑去。不大的菜市街内，兄妹俩的欢声笑语声引来不少人侧目，露出微笑。夕阳下，这一幕美如画。晚上，吴秀丽和江婉儿在厨房之中，郭产子抡的冒烟正屋，江天和自己父亲江成林坐在一起。一边闲聊一边喝酒，父子谈心。最后一道菜，红烧肉来喽。这时，江婉端着一盆红烧肉从外面走了进来。来，婉儿，快点坐下吃饭。江天一边伸手接过，一边对江婉道：“江婉擦了一下额头上的汗水，笑着道：‘哥，你和爸先吃，妈说再做一个汤就来。’不用了吧，这些都吃不完。”江天看着那小方桌上已经满满当当的饭菜，笑着道：“小天，你妈今天也开心，就别拦着她了。”江成林拦住道：“江婉儿也是跟着点头，是啊，哥，你不知道，爸妈已经很久没这么开心了。”江天无奈，只能点头坐下。江婉儿离开之后，江成林突然叹了口气：“爸，怎么了？”江天看向他问。江成林拿起酒杯，一口饮下，长叹一声道：“小天啊，虽然我知道今天的事情你没错，但是法不留情，你。”江天见自己父亲果然还是为了这个操心，忍不住无奈一笑：“爸，我说了。”就算这些人都死了，我也不会有事的。江成林直勾勾的看着自己儿子，一言不发。他能感觉到自己儿子变了，变化很大很大。但是作为一辈子的底层人物，他岂能明白杀人之后又怎么可能会相安无事呢？就在他唉声叹气的时候，吴秀丽和江婉儿再次走了进来。他们手中端着一份汤和一盆米饭，有可能是为了不让江婉儿看出异样，江成林连忙收起了情绪，笑道：“秀丽，辛苦了，来一起坐下吃饭吧。咱们一家今天好好团聚一下。”小天能回来，是我做梦都想不到的事情，真的是老天爷开眼了。为了庆祝，咱们一起干一杯。说着，他端起了酒杯。吴秀丽和江婉儿也是拿起早已经准备好的饮料，笑着道：“干杯！”一家人在欢声之下一饮而尽。江天放下杯子，拿起二锅头给自己父亲满上，然后又给自己母亲满上饮料，最后又给自己倒满。爸妈，这些年你们辛苦了，我敬您一杯。江天再次端起自己的酒杯，对着自己父母说道：“这十年。”他亏欠他们的太多了，江天心中暗暗发誓，只要自己在，以后不管是谁，再也别想欺负他们分毫。江成林和吴秀丽连连点头，好好好，一杯酒再度下肚之后，江天长舒一口气，来来来，吃菜吃菜，今天你妈准备的都是你和婉儿爱吃的，多吃点。江成林拿起筷子招呼道，一家人在一片和睦之中开始推杯换盏起来，这顿饭一直持续了一个小时左右，有可能江成林今天真的开心。所以多喝了几杯，没一会便酩酊大醉，被江天给送回房间休息去了。回到正屋，吴秀丽和江婉儿正在收拾碗筷。妈，婉儿，你们休息吧，我来。江天挽起袖子说道：“去去去，你一个大小伙子，厨房哪是你待的地方？洗不干净，我和你妹妹还得重洗。你今天晚上也喝了不少，早点休息吧。有婉儿帮我，不用你插手。”还没等江天伸出手，就被吴秀丽给拦了回去。“是啊，哥，你休息你的吧，我和妈就够了。”江婉儿也是劝说道。江天无奈一笑，然后点了点头，道：“那好吧，那我出去透个风，顺便买点洗漱用具回来。”吴秀丽点头：“去吧，去吧，记得多穿点，外面冷。”知道了。江天含笑回应了一声，然后紧了一下身上单薄的衣服，走了出去。开玩笑，自己堂堂元婴大修士还怕冷？别说这区区零下几度的温度，就算零下几百度，他都不一定怕。走出院子，外面已经一片漆黑。由于这里是老城待开发区。所以路灯什么的早就因为年久失修失效，寒风之中，大马路上几乎没几个人，只能听见电线杆上被大风吹得摇曳的横幅传来哗啦啦的声音，依稀能看见上面写着：“反间谍人人有责，维护国家安全从我做起。”江天摇了摇头，吐了一口气，朝着远处走去。顺着自己记忆中的路线，很快他便来到了一处公园。这里曾经是自己和妹妹是经常来玩的地方，但是十年过去，这里早已经荒无人烟。那当初承载着他们记忆的滑梯也已经破旧不堪。江天顺着那鹅卵石铺成的小路，一直顺着前面走去，再往前就是一处湖泊，名为燕塞湖。他清晰的记得，每年的夏天，湖边上都会聚集不少附近的居民，成荫纳凉
，小孩就在刚刚那小公园里玩耍。那时候虽然穷苦，但是过得却是很开心。但是现如今十年过去，早已经物是人非。湖边的护栏也因为年久失修，而被围上了铁栅栏，以防人们失足落水。江天看着眼前一切没变，但是又一切都变了的场景，心中有点五味杂陈。他越过栅栏来到了里面，看着那被月光照耀的皎洁的湖面，依旧是那么美丽。无可奈何，花落去，似曾相识燕归来。江天看着眼前微波粼粼的湖面，忍不住感叹道：“十年光景，他早已经从那懵懂的少年变成了一个成熟稳重的男人。兴许有可能就如同老辈说的那般，一旦年纪到了，就会开始忍不住怀念。”十年啊！江天坐在湖边上，看着天空之中的那轮圆月，开始惆怅起来。站住！快追！绝对不能叫他跑了！就在江天感叹的时候，突然一道声音在他一侧的树林之中传来，虽然隔着很远。但是以他的修为，依旧能清晰的听见。好奇之下，他回头看去，透过那光秃秃的树林，只见一个身穿黑衣、戴着黑帽子的人，正急速的朝着他这边跑来。这人的速度很快，几乎就是眨眼间就来到了自己的面前。月光之下，江天和那黑衣人目光就在半空之中对视在了一起。黑衣人还以为江天也是和后面那伙人是一伙的，顿时神色一厉，用一口生硬的普通话道：“小子，滚开，别挡道。”江天皱了皱眉，看了眼四周，道。我没拦你啊，你要走就走呗，找死！但是这句话落在黑衣人的耳朵之中，还以为江天这是在挑衅自己，顿时他眸光一寒，拿出一把匕首就朝着江天刺来。江天眉头一皱，骂了一句：“有病吧！”说完，他抬手一挥，那黑衣人只感觉自己胸口一疼，然后就倒飞了出去。八大牙路，那黑衣人勃然大怒，强忍着自己胸口传来的巨疼，翻身而起。咦，原来是扶桑人啊！江天惊讶的看着眼前的黑衣人。虽然他不懂扶桑语，但是他能听懂男人刚刚那句话，那是骂人的。哼，居然敢骂我，找死！江天面色一冷，小子，死啦死啦地！那黑衣人手持利刃，再度冲上前，在那月光的照耀下，能清晰的看见那利刃上发出的寒芒。江天看着迎面刺来的利刃，没有丝毫的慌张。这种蝼蚁在自己面前都扛不住自己一巴掌。就在他抬手准备将这个家伙给灭了的时候，小伙子，小心啊！这时。一道惊喝声在一侧响起，紧接着，只见一个身穿中山装的男人一个飞踢过来，踹在了那黑衣人的腰子上。海公牛！黑衣人发出一声怪叫，直接跌飞出去几米远。小兄弟，你没事吧？将黑衣人逼退之后，男人快步来到江天的跟前，问道。江天看了男人一眼，这人长相正派，国字脸，一身合体的中山装，将身子展现的挺拔笔直无比。没事，得亏你们来得快，不然这家伙就死了。江天摇了摇头。男人闻言一愣，只当年轻人装逼，旋即笑道：“哈哈，小伙子胆量十足，不错不错。”说完，他目光看向那黑衣人，冷声道：“姚政委，不，我应该叫你景田三郎才对。你窃取了我们国家机密，你打算去哪啊？”窃取国家机密？江天闻言一愣，瞬间就猜到这人原来就是间谍啊！现在间谍都已经猖獗到这种地步了吗？怪不得现在大街小巷都是反间谍宣传标语。蒋成龙。你们特安局的人反应速度还挺快，本以为我已经够天衣无缝了，没想到还是被你们发现了。景田三郎见自己身份已经被识破，也懒得再装，他捂着那还在隐隐作痛的腰子站了起来，目光寒光毕露道：“蒋成龙冷冷一笑，眼神之中带着戏谑道：‘实不相瞒，其实，在你极力的要求要加入我们研发组的时候，我就已经察觉到了你的不对劲。’哦，是吗？”景田三郎眉头一皱，暗道这些大侠人还真的是一个比一个鸡贼。景田三郎，伏法吧！大夏主权不容侵犯，只要将你知道的所有消息全部都说出来，我们大夏会优待俘虏。蒋成龙一边说着，一边朝着景田三郎走去。景田三郎闻言冷冷一笑，想叫我松口，痴心妄想，那就是不配合了。蒋成龙脸色也是一寒，然后挥了挥手，对着特安局的其他人道：“上，拿下他！”特安局的那些特安成员闻言，毫不犹豫的朝着景田三郎冲去。景田三郎也是眸光一动。怒吼一声，死！只见他身影快若游龙，只见几个闪身就将结果特安局成员给打趴下。咦，内劲！站在一旁的江天看见这一幕，忍不住微微惊异了一声，因为他刚刚在这个景田三郎的身上察觉到了一丝内劲波动，虽然很隐晦，但还是被江天轻松的捕捉到。这难道就是老头子说的世俗舞者吗？他摩挲着下巴，看着景田三郎那花里胡哨的走位，喃喃自语道：“当初在山上的时候。”江天曾经听老头子说过，这个世界上他们修道的人是最为神秘的，除此之外，还有武者以及其他不为人知的神秘存在。
，而武者乃是其中之一，甚至还是一条大道，鼓舞一道氛围。外境、内境、化境三大境界，每个境界又划分初期、中期、后期、巅峰四个小境界，而化境则是五道巅峰，又被世人称为宗师。化境宗师每一个都是无敌般的存在，可以内境外放，凝气成钢。护体罡气不惧一般的现代化武器，可以飞檐走壁，强大无比的宗师便能和一般的筑基修士有的一拼。没想到自己刚刚下山的第二天，便遇见了一个内境武者。就在江天饶有兴趣的看着眼前的一幕时，那些特安局的成员已经被景天三郎给打倒了一大半。蒋成龙见状也是眉头一皱，低喝道：“你们不是对手，都退下！”说完，他纵身一跃，直接跳到了景天三郎的跟前。紧接着，只见他拳头紧握，一拳砸出。一道破风声传出，一股无形的力量凝聚在了他的拳风之上，形成一道拳风。咦，这个人也是内境啊！江天再次眼睛一亮，但是很快又摇头道：“虽然同为内境，但是很明显，那小日子过得不错的景天三郎比他强悍一筹，怕是他也不是对手啊。”果然，就在他这句话说完的瞬间，景天三郎就反应了过来。就在蒋成龙一拳砸来的瞬间，他身体一种奇怪的姿势扭曲，然后躲过了这一拳。嗯。蒋成龙也没想到景田三郎能躲过这一击，连忙变化拳法，继续攻去。找死！景田三郎单膝跪地，看着再度冲来的蒋成龙，他眸光一寒，只见手中的利刃反握，然后抬手几刀挥出。蒋成龙大骇，连忙化攻为首，死！但是景田三郎很显然不打算就这么放过他。只见他一脚踩在旁边的一块石头上，凌空一跃而起，刀尖向下狠狠地刺向蒋成龙。蒋成龙神色一厉，就在这一刀刺下的瞬间。他突然一个九十度下腰，然后一脚踢出。景田三郎也不是吃素的，只见他单手往下一压，一把拍开蒋成龙踢过来的腿，同时一刀划在了他的大腿之上，噗呲！蒋成龙的腿上顿时出现了一道狰狞的伤口。蒋成龙吃疼，连连退后数步。大夏武者不过如此。景田三郎冷笑一声，下一秒他再度施展身法，以一种诡谲的走位再度出现在了蒋成龙的跟前。紧接着，他手中的利刃泛起一阵诡异的绿光。然后朝着蒋成龙的心脏就扎了过去，眼看这一击自己抵挡不住，蒋成龙脸色灰白起来，暗道自己这次难道要壮烈牺牲了？特安局其他人也是惊慌失措的大喊道：“族长！”就在所有人都以为蒋成龙这次要凶多吉少的时候，突然一道身影如同瞬移一般来到了他的跟前。只见那道身影随手一抬，砰！下一秒，景田三郎如遭重击，直挺挺的倒飞了出去几十米远，在地上抽搐了两下。看着江天方向，艰难的吐出一个字：“你。”一句话还没说完，他便脑袋一歪，生死不知。蒋成龙看着眼前的这一幕，震惊的看向面前的青年。当看见出现在自己跟前的人居然是江天之后，他直接被惊讶的语无伦次起来。“你，你！”一招，这小子刚刚一招就将那内境后期的扶桑武者打败了。这到底是怎样的惊人力量？自己刚刚和景田三郎打斗的时候，他能很清楚对方的实力。那修为绝对在自己之上，但是居然被眼前的这个青年给一招就制服了。莫非他是一个高手？我怎么了？看着蒋成龙那目瞪口呆的样子，江天回头看了他一眼。蒋成龙回过神，连连摇头道：“没什么，多多谢小先生出手相助。”江天微微摇头道：“举手之劳罢了，更何况还是间谍。”蒋成龙挤出一抹笑容，问道：“不知道小先生尊姓大名？”“我叫蒋成龙，乃是特安局七组组长。”江天，江天不咸不淡的回答道：“至于蒋成龙的身份，他并不是很在意。”江先生，蒋成龙再次抱拳，然后看向景田三郎道：“那他没死，只是晕了过去。我知道他们对你们有用。”江天摇了摇头。蒋成龙闻言松了口气，然后笑道：“江先生简直是英雄少年，没想到如此年纪就有这等修为，不知道师承何处。”江天看了他一眼，摇头：“说了你也不知道。”蒋成龙一怔。旋即尴尬一笑，道：“呵呵，不说就不说吧。不过今天江先生真的是帮了我大忙了。这景田三郎潜伏我国数年，窃取我国的军事机密，如果真的叫他将情报给带回了樱花国，估计就是大麻烦了。”江天点了点头，毕竟在民族大义上，他肯定还是不会含糊的。行了，赏月的好心情也没了，没事的话我就先走了。江天挥了挥手，朝着家的方向走去。蒋成龙见状，连忙道：“江先生，留个联系方式吧。”我好感谢你啊，江天头也不会低的。不必了。说完，他便消失在黑夜之中。蒋成龙看着江天离开的方向，喃喃自语道：“还真的是一个神奇的青年，如果能拉入我们特安局，会是一个巨大的助力啊。”说完。
他挥手叫来一个人，去调查一下这个江天，我们不能叫人才埋没了。是，蒋组长，那您的伤？纳特安成员看了眼他还在流血的伤口，担心道：“不用担心，没事。”蒋成龙挥了挥手，然后又指挥人将景田三郎给捆绑起来，准备带回总部。而此时，江天已经买好了洗漱用品，朝着家的方向走去。刚一进家门，就看见自己母亲踩着凳子，正用一块雨布将漏风的墙体给封上。江婉在一边帮忙。江天看见这一幕，连忙将东西扔下，冲了上去。妈，这多危险！我来。说着，他抢过吴秀丽手中的雨布，开始铺设起来。吴秀丽看见自己儿子，含笑道：“小天，你回来了，怎么出去了这么久？”江天一边铺设着雨布，一边回答道：“刚刚路过了小时候经常玩的公园，就进去看了看。”吴秀丽点了点头，道：“十年过去了，那里咋就荒废了？当年一切老邻居该搬走的也都搬走了。”江天动作一顿。问道：“那妈，你们怎么没搬走？傻孩子，我们要是搬走了，你要是回家找不到家怎么办？”吴秀丽笑着说道。江天听见这话，只感觉自己心头某一根弦被触动了一般。果然，只有自己最亲近的人才会一直给你留着那盏回家的明灯。强压下心中的酸楚，道：“妈，妹妹，你们放心，我会叫你们过上好日子的。”吴秀丽淡笑道：“我和你爸不求什么大富大贵，快点吧。天气预报说。”今天晚上有大风预警，提前做好准备。等天晴了我，我再叫你爸把房子修一下。江天看着那已经斑驳不堪的墙体，点了点头，心里觉得自己也是该弄点钱了。毕竟在这物欲横流的社会，没钱就真的是寸步难行。处理完墙体上的缝隙之后，和母亲还有妹妹又聊了几句，江天便在客厅小沙发上铺了一层床褥躺了下去。毕竟爸妈回来了，他也不能再去里面睡了。小时候妹妹还小，还能和他们挤挤，但是现在婉儿也长大了，也该有自己的房间了。哥。今天晚上会很冷，你记得带厚点啊。有可能是担心哥哥在外面冷，原本已经进入房间的江婉儿又探出小脑袋，提醒道：“江天微微一笑，道，知道了，你也早点休息。”嗯，那哥哥晚安。江婉儿对他挥了挥手，江天含笑点头，晚安。看着再次关上的房门，江天也是躺进入了被窝。他本想修炼来着，但是想到这里的灵气稀薄，修炼和不修了没区别，索性也就放弃了。我要怎么才能短时间弄到一笔钱呢？江天躺在地上，看着那也已经年久失修的房顶，心中想到：毕竟自己父母年纪大了，自己妹妹也成年了，一家四口还挤在这小院子里，肯定不是个事情。自己必须得想办法弄钱买套房子才行。其实赚钱对于他来说不难，自己精通医术、阵法、奇门遁甲等等这些手段，放在外界那都是能镇压一方的存在。但是现如今社会复杂，就算自己有真本事，也不一定有人会相信。算了，明天出去看看。到时候再说吧。江天缓缓闭上眼睛。第二天一早，天刚蒙蒙亮，江天便起床出去买了早餐。回到家时，爸妈还有妹妹也都起床了。爸妈，你们怎么起得这么早？怎么不多睡一会？江天将早餐放在桌子上，询问道。江成林一边穿着衣服，一边笑道：“年纪大了，睡不了懒觉，到点就自动醒了。”江天点了点头。其实他知道自己父母的压力还是太重了，不然怎么可能有人不喜欢睡懒觉？看来。自己真的得抓紧时间弄钱了，小妹，我买早餐了，吃完了你就抓紧去上学吧，别迟到了。江天又看向自己妹妹，江婉蹦蹦跳跳来到桌子前，看着面前的早餐道：“谢谢哥。”江天揉了揉他的小脑袋，然后将早餐给打开，一家人围坐一起吃了起来。吃完早餐，江婉便背上书包去学校了。虽然晚自习取消了，但是早自习还没有，六点半之前必须到校。看着自己妹妹离开的背影，江天叹了口气，然后也是起身道：“爸妈。”我也出去一趟，中午可能不回家。吴秀丽问：“你去哪？”江天淡淡一笑，道：“去赚钱，赚大钱，给你们换一套好房子。”吴秀丽和江成林一听，儿子居然是找工作，也不阻拦，只是嘱咐道：“儿子，你十年没回来，现在外面骗子多，你得小心别被黑中介。”但是，一句话还没说完，院子外突然传来一阵敲门声：“咚咚咚，这里是江天的家吗？”“开门，我们是南城警署局的。”“警署局。”老两口一听见这三个字，瞬间一惊：“这是来抓自己儿子的吗？”小天，实在不行，你还是……危急关头，吴秀丽居然想叫自己儿子逃走。虽然她知道这样做是不对，但是出于母亲的那份关心，她还是希望自己儿子不要被抓。江成林脸色也是难看下来，看了江天一眼，道：“小天是刘是逃，你自己选吧。如果你要是逃，爸妈不拦你。”看着焦急的父母，江天却是平静的将最后一口包子吃下。喝完了最后一口豆浆之后，笑着起身道：“逃？为什么要逃？爸妈，我说了，我不会有事情的。”
。说完，他主动起身，朝着大门走去。小天，吴秀丽想要劝说点什么，但是被江成林给拦住，摇头道：“算了，这都是小天自己选的，这样也好，最起码他不用过那种东躲西藏、担惊受怕的生活。但是如果……”吴秀丽还想说点什么，但是最终还是吞入了腹中。江天这边，他已经来到大门口，随着吱嘎一声，大门被打开。只见一群身穿制服的执法者站在门外。“你好，我们是南城警署局的，请问谁是江天？”门口，一个执法者站在距离门外半米的距离，看着里面的江天问道。而在他的背后，还有一群荷枪实弹的执法人员。江天挑眉看着眼前的众人，道：“我就是江天。”哗哗哗！听见江天就是那杀人凶手，瞬间那些持枪的执法者纷纷将枪口对准了自己，就连为首的那个执法者也是下意识的后退了一步。看着眼前的青年，内心惊涛骇浪。这小子就是徒手将三个人拍成血雾的凶手，徒手将人拍成血雾。起初他们是压根不相信的，但是当看见监控之后，他们相信了。要不然这一次他们也不会来这么多人，还全副武装的。江天看着面前那十几只黑洞洞的枪口，眉头再次一皱。所以你们找我干嘛？江天，你因为涉嫌故意谋杀，我们依法要逮捕你，还希望你不要反抗。那为首的执法者咽了口唾沫，然后挥手示意身边的人将江天烤起来。执法同志，我儿子是冤枉的呀！这件事情不能全怪他。这个时候，吴秀丽从屋内跑了出来，拦在了江天的跟前。江成林看见面前那荷枪实弹的执法者，眼前也是一黑，暗道自己儿子这次怕是凶多吉少了。执法者同志，我儿子其实是为了保护我才失手杀了人的，实在不行，我替他去坐牢好不好？江成林扶着门框，艰难道。那执法者扫视了一眼老两口，冷漠道：“不好意思，二位，家有家法，国有国法。他是不是被冤枉的，还是自卫过当伤人，到了局里自会有定夺。还希望你们别阻碍我们执行公务。”说完，他再次挥手：“等一下。”但是这时，江天却是开口打住了他们：“江天，你难不成还要反抗？”那执法者还以为江天要抗法，再次退后了几步。江天摇了摇头，他不明白这家伙这么胆小，是怎么当上执法者的。他上前一步道：“我和你们走可以，但是我不会戴手铐，还要把你们的枪收起来，不要吓着我父母。”那执法者冷哼一声道：“江天，你可别忘了，你现在是杀人犯，你没有资格和我们谈条件，将他拿下。”旁边的两个执法者这次毫不犹豫，直接扑上去，准备将江天摁倒在地。江天看见这家伙居然不给面子，脸色也是寒了下来。“那就别怪我不客气了。”说完，只见他身上的气息一动，一股威压直接爆发出来。将那冲来的两个执法者给压在了地上，滚！随后他抬腿一连踢出两脚，砰砰两声闷声响起，那两个执法者直挺挺的砸飞了出去，重重的撞击在了警车之上。袭警，他居然敢袭警，开枪拿下他！那领头的执法者见状大惊失色，连忙大喊道。但是就在他们刚刚抬起枪口准备射击的瞬间，江天抬手一挥，一道真气劈链飞舞而出，如同一根长鞭一般。直接将在场的所有执法者全部都抽翻在地。我江天不是不讲道理之辈，但是既然你们不讲道理，那我也不用跟你们客气了。说完，他抬手凝聚出一道真元，准备将这些昏庸的家伙给解决了。但是这时，吴秀丽却是一把拦住了他，摇头道：“儿子，不要杀公务人员，那可是罪加一等啊。”江天皱了皱眉，他并不惧怕这些，但是他不忍心看见自己母亲为自己担忧的样子。于是他缓缓地散掉真元，看向那领头的执法者，冷声道。记住，你们能活下来，是因为我母亲替你们求情。如果再来打扰我，他抬手一挥，只见那坚硬的地面之上，直接留下了一道峥嵘的沟壑。一群执法者看见这一幕，直接吓得退后了几步，面色惊恐无比。这，这真的是人类吗？那领头的那执法者见状，也是吓得额头上冷汗直冒，失声喊道：“你敢抗法？你等着，我现在就叫支援。”说完，他拨通了总部的电话，准备派出特勤队前来支援。他就不信这家伙能挡得住特勤队。江父江母此时同样也是被江天的手段给惊吓到了。自己儿子这十年到底经历了什么？爸妈，你们进去吧，不用担心，只要我不想，就没人能带你走我。江天侧过头看向背后的父母，说道。老两口闻言还没来得及开口，就被江天给推到了门后面。关上门后，江天回过头看向那领头的执法者：“我没有时间和你们耗着，叫你们最高的领导人来吧。十分钟之内，我要是见不到人。”你们就别回去了。说完，他直接盘坐在了台阶之上，闭目养神起来。那领头的执法者闻言和其他人面面相觑了一下，这小子
，要见他们的最高领导人。他想干嘛？虽然不理解，但是他还是咬牙打通了他们最高领导人的电话。毕竟这件事情的严重程度已经超出他的权限，必须上报给上级才行。短短的十分钟，一群执法者却好像度秒如年一般，一个个神经紧绷，甚至连喘气都不敢太大声。而就在他们对面，江天却是仿佛老僧入定了一般，盘坐在台阶之上一动不动。时间一分一秒的过去，哇哇。哇！终于在一连串急促的警笛声之中，几辆特勤防爆车出现在了马路的一头。来了，支援来了！那些执法者看见疾驰而来的特勤防爆车，一个个兴奋无比，仿佛打了一剂强心针一般。吱嘎！随着一道道刹车声响起，为首的一辆警车之中，一个身穿正装、看起来有点大腹便便的中年男人从车上走了下来，紧跟其后的是一群全副武装、装备精良的特勤战士。当这些特勤战士训练有素。刚一下车，瞬间就将江天给团团围住，一个个神色肃穆，枪口对准了他。那领头的执法者看见来人，连忙三步并作两步来到大腹便便中年男人身边，急切道：“杨局，您终于来了。”被唤作杨局的中年男人名为杨胜利，是云州市南区警署局局长。杨胜利一下车，看见那些挂了彩的执法者，顿时脸色一黑，道：“小王，这到底怎么回事？”小王面子似乎也是有点挂不住，毕竟自己出动了这么多人。居然还拿不下一个毛头小子，杨局，您听我解释。小王上前一步，在杨胜利的耳边捋起来：“妖人。”杨胜利听完事情经过之后，神色开始古怪起来，随后低头看向地上那道峥嵘的沟壑，脸色若有所思。杨局，这小子不是一般人啊！我们这么多人，他一巴掌就拍飞了。”小王苦涩说道。杨胜利没理会他，而是目光看向依旧盘坐在地上的江天。江天，我不管你是什么人。你居然敢明目张胆的袭击执法者，你就必须得绳之以法。杨胜利走上前，脸色阴沉说道：“神妖妖人都是狗屁，现在什么社会了，居然还有人信这个？”听见声音，江天终于缓缓的睁开了眼睛。“你是他们的领导？”江天看了杨胜利一眼，问道。“蓝城警署局局长杨胜利。”杨胜利挺直了腰板，然后道：“小子，我最后警告一次，乖乖的束手就擒，不然我有权利当场击毙你。”江天闻言，眉头一挑，下一秒，他如同鬼魅一般出现在了杨胜利的跟前，揪住了他的脖子，道：“你说什么？”看着突然出现在自己跟前的人，杨胜利也是吓得脸色一变。这小子速度怎么这么快？虽然惊恐，但是他也是见过大风大浪的人的，强压镇定道：“小子，你想干嘛？你知道我是什么身份吗？如果你要是敢对我出手，你就会立马被击毙，信不信？”咔咔咔，话音落下，四周一连串的上膛声响起。似乎江天感动一下就会被当场击毙一般，甚至不远处的一栋二层楼上还有两个狙击手也是瞄准了江天。江天目光环视了一下四周，冷冷一笑：“是吗？”他阴然不惧。下一秒，他伸手一抬，随后他猛然往下一压，轰！旁边一辆特制的特勤防爆车直接当场被碾压而成了一张铁饼。杨胜利以及其他人看见这一幕，直接都傻眼了。要清楚。这些特勤防爆车可是目前大夏最先进的技术打造而成，就连中小型坦克的碾压都能扛得住，居然被眼前这个小子凌空一巴掌给压成了铁饼。你，一股寒气不由自主的从杨胜利脚底板直冲脑门，差点没被夏夏尿你说，如果我这一巴掌下去，你们的人能扛得住吗？江天嘴角勾起一抹似笑非笑的笑容问道。杨胜利此时只感觉一阵胆寒，这尼玛是真的遇见妖人了吗？小子，你可别乱来。这里是大夏，你如果……杨胜利似乎还想恐吓他，但是一句话没说完，江天手腕一紧：“少废话，那三人是我杀的不错，但是他们都是该死的人。如果你们非要揪着不放，我会叫你们见识一下我的手段。记住，我江天想杀的人，没有人能拦住。别说你区区一个南城警署局局长，就算是特安局局长来了，我也不会放在眼中。”江天说完，一把松开了他。你，你，杨胜利踉跄退后几步，一边喘着粗气，一边惊怒说道。小子，你狂妄！大夏不是法外之地，就算你是天王老子，杀人也得伏法。说完，他后退到人群后方，大声道：“犯人抗法袭警，按照大夏律法，可以当场击毙。”开枪！四周的特勤战士还有远处的狙击手，同一时间做好了开枪的准备。院子之中，江父江母虽然看不见外面情况，但是能清晰的听见他们对话。听见他们要直接开枪击毙自己的儿子，老两口顿时急了：“不要！”他们直接冲了出去。江天看见自己父母，皱了皱眉道：“爸妈，你们怎么又出来了？”
，江成林和吴秀丽死死地挡在江天的跟前，看着面前那些荷枪实弹的特勤战士道：“各位长官，我儿子真的不是故意杀人的，求求你们放过他吧！放了他，哼，这小子杀人还袭警，你说怎么放？他就是一个穷凶极恶的歹徒，就算抓住了也是要面临枪毙的。二位，奉劝你们一句，趁着你们还年轻，抓紧时间再要一个吧。这小子今天必须就地正法。”杨胜利松了松自己的领带，恶狠狠道：“这小子连自己都敢威胁，他岂能忍？”江成林和吴秀丽闻言，眸光一暗，险些晕倒。自己好不容易才和儿子团聚，就要天人永隔了吗？将他们拉开，准备开枪。杨胜利却是不管那些，挥手说道：“江天看着摇摇欲坠的父母，伸手连忙扶住了他们。此时他身上的力气止不住爆发出来，你们找死！”江天身体四周爆发出一股恐怖的威压。形成了一道肉眼可见的气场。杨胜利看见这诡异一幕，大惊失色的喊道：“快，快开枪击毙他！”那些特勤战士也是紧张起来，连忙打开保险，准备开枪射击。江天此时也是准备动手，给这群不长眼的东西一些教训看看。我看你们谁敢！而这千钧一发之际，突然一声暴喝从远处传来，紧接着一辆黑色的轿跑停在了他们的身边。只见一个身穿中山装的男人从车上快步冲下，拦在了江天的跟前。“你是什么人？居然敢阻拦我们执法！”杨胜利怒声呵斥。男人脸色一沉，目光看向杨胜利，没有丝毫废话，掏出一张黑色的证件放在了他眼前，冷声道：“我是特安局第七组组长蒋成龙，我现在命令你们把枪放下。”特，特安局。杨胜利听见这三个字，猛然一惊，再定睛一看，发现那真的是特安局的证件。之后。他只感觉自己头皮一麻，长官，杨胜利连忙双腿并拢，敬了一个标准的军礼。蒋成龙含着脸将证件收起，看着四周举着枪的特勤战士道：“你们都在干什么？还不赶快把枪放下！”一群特勤战士面面相觑的看向杨胜利。杨胜利连忙道：“长官，这小子是杀人犯，刚刚还袭击了我们警署的人。我”我住嘴！但是他一句话没说完，蒋成龙直接呵斥住，随后。他转身看向江天道：“江先生，您没事吧？”江天诧异的看了他一眼，问：“你怎么来了？”蒋成龙笑道：“江先生昨天晚上帮了我们那么大的忙，岂能不谢？”说完，他掏出一副锦旗，走上前，毕恭毕敬的道：“江先生，您的事情我昨天晚上就已经汇报上峰，上峰说您是功臣，特意授勋您为护国卫士称号。”随后，他锦旗一展，只见那朱红的锦旗之上绣着明晃晃的八个金色大字。国之栋梁，护国卫士。当着锦旗展开的那一刻，全场的人直接鸦雀无声了。国之栋梁，护国卫士。一群人面面相觑，这到底是搞什么飞机？这小子不是杀人犯吗？怎么变成护国卫士了？蒋，蒋长官，这到底怎么回事啊？杨胜利反应过来，艰难的问道：“这八个大字的寓意着什么？他可是很清楚的。护国卫士这个称号，整个大夏都找不到几个。”那可是对大夏立下了赫赫战功的人才能授予啊！怎么回事？蒋成龙冷冷一笑，看着他道：“杨胜利局长对吧？你干的不错呀，居然要枪毙我们的功臣！你可知道昨天晚上江先生帮了我们特安局多大的忙吗？他亲手制服了一个扶桑的间谍，那间谍窃取了我们的军事机密。如果一旦被他传送回去，我们大夏沿海就会遭到灭顶之灾。你倒好，居然敢带着人来抓我们的功臣，还扬言要就地枪毙，谁给你的胆子？啊！”杨胜利听完这番话，直接双腿一软，当场瘫坐在了地上。他居然差点错杀了一个国家功臣，自己真特么的该死啊！蒋长官，我不知道，我真的不知道啊！杨胜利慌忙鞠躬，一把鼻涕一把眼泪的哭喊道：“对国家功臣开枪，怕是自己的乌纱帽要不保了。”蒋成龙可不想听他废话，不耐烦地道：“闭嘴！我看你也是干到头了，自己回去打报告，主动辞职吧。”杨胜利听完这话，脸色一僵，面若死灰。他辛辛苦苦十几年爬上的位置，一转眼全晚了。至于那小王，更是吓得屁都不敢放一个，生怕这把火也烧到了自己。他死都想不到，这会给自己来一个惊天反转。一群人气势汹汹的来，然后灰溜溜的走，前后不过五分钟。等最后一辆车开走之后，蒋成龙挤出一抹笑容道：“江先生，没吓到您吧？”江天看了他一眼，道：“得亏你来得快，不然这些人都得死。”蒋成龙一惊，自从昨天晚上见识了江天的手段。他当然知道江天这话不是开玩笑，一个内劲后期的武者都能一巴掌秒杀，那修为怕是最少有内劲巅峰层次。内劲巅峰手，光凭这些人还真的不够看。他艰难挤出一抹笑容道：“江先生。”
他们为什么会找上你啊？江天将之前发生的事情简单的说了一遍哦。蒋成龙眸光微动了一下，道：“江先生，请放心，如果真的如同您说的那般，这件事情交给我处理。”江天看向他问：“你有这么大能量？”蒋成龙自傲一笑，道：“其他地方我不敢说，但是在云州境内，我还是有一些实力的。您稍等。”说完，他拿出电话开始安排起来。一分钟后，他转过身道：“江先生，您尽管放宽心，以您的功劳。”杀几个地痞流氓不算个事情，江天点了点头，然后道：“那就多谢了。”蒋成龙笑道：“这是哪里话？对了，这是护国卫士勋章，您拿着。”说着，他拿出一个精致的锦盒。江天看了一眼，摇头道：“有什么用？虚头巴脑的东西，倒不如直接给钱来的实在。”蒋成龙闻言，嘴角一抽：“虚头巴脑？要知道，这勋章整个大夏都找不出几枚啊。不过，江天说的也对。”这东西对于他们体系内的人来说是至高无上的荣誉，但是对于江天这个不混体制的，那的确就是一块破铜烂铁。哈哈，江先生还真的是性情中人。蒋成龙为了掩饰尴尬，哈哈一笑，然后道：“不过，江先生请放心，奖金当然也是有的。按照我大夏的奖罚制度，您帮我们拿下了一个国外间谍，而且还是那种精英级别的间谍，奖励个十几二十万还是可以的。我已经打报告上去了，估计会很快就会下来。才十几二十万吗？”江天眉头一皱，国家也太小气了吧，少说不得来个百八十万。蒋成龙见江天还嫌少，无奈一笑道：“江先生，这都是规定，我也想多给您点，但是奈何这个事情我做不了主。”说完，他沉默了一下，道：“不过，如果江先生愿意加入我们特安局，为国效力的话，我们的福利待遇也是很不错的哦。”其实他来宋锦旗和勋章是其一，主要目的还是想拉拢一下江天的，加入你们特安局，不错。江先生实力这么强悍，不为国效力的话，那简直就是埋没了人才啊！蒋成龙连连点头。说完，他开始说起他们的福利，但是江天直接打断了他，道：“打住，我不会加入任何组织。”江先生，您考虑考虑吧。虽然我们这一行危险系数很大，但是福利待遇也很高啊。一个月底薪五万打底，执行任务能活着回来十万。如果能立功，那就是百万起步。当然，要是不幸牺牲，无上限。蒋成龙不想放弃。继续循循善诱道：“江天看着蒋成龙那慷慨激昂的样子，额头泛起一头黑线，直接不理会他，扶着自己父母，扭头回到了自己的院子里。”说到一半，蒋成龙看见江天转头离开，连忙跟了上去道：“哎，江先生，我还没说完呢，您别走啊！”院子里，江天为自己父母检查了一下，发现二人只是担心过度晕了过去之后，他松了口气。而在他背后，蒋成龙还跟在后面喋喋不休：“我说了。”我对加入你们特安局不敢丝毫的兴趣，你要是再废话，你就给我走！江天听得不耐烦了，猛然一个转身，冷声道：“蒋成龙看见江天那骇人的目光，顿时吓了一跳。江先生，你考虑考虑吧，我们还有五险一金。”蒋成龙蠕动了一下嘴唇，又弱弱的补充了一句。江天翻了个白眼，也懒得再理会他。不大会，江成林和吴秀丽也是从惊吓之中苏醒了过来。而我儿还没缓口气，老两口突然惊奇。四周张望起来，江天闻讯连忙上前道：“爸妈，你们没事吧？”看见眼前的江天，老两口一把抓住了他的手，问道：“小天，你没死？太好了，真的是太好了！”江天淡淡一笑，道：“爸妈，我说过我会没事的，怎么可能死？那那些执法者呢？”江成林看着空荡荡的院子，询问道：“他们已经走了？”江天回答道：“走了？他们怎么会突然走了？”老两口不理解地道：“哎呦，想必二位就是江先生的父母吧？你们生了一个好儿子。”这时，蒋成龙上前一步，一脸亲切地抓住了老两口的手，看着眼前那满脸堆笑的男人，老两口不解地问：“你是？”蒋成龙连忙道：“自我介绍一下，我叫蒋成龙，来自特安局。特安局，你也是来抓我儿子的？”江成林和吴秀丽听见来人居然是比警署局还牛逼的存在，顿时惶恐起来。蒋成龙见老两口惊慌失措的样子，连忙道：“叔叔阿姨，你们误会了，我不是来抓江先生的，而是来感谢他的。你们生了一个好儿子，他现在可是功臣啊！功臣，什么功臣？”老两口彻底迷糊了，这到底什么跟什么啊？于是蒋成龙耐着性子，将昨天晚上的事情又仔细的和老两口说了一遍：“你是说，我们儿子帮助你们抓住了一个间谍，而且还是很厉害的那种间谍？”听完之后，江成林闻言，双眼放光起来。吴秀丽也是一脸的难以置信的看向坐在一边抠手指腕的江天，江天看见自己母亲看向自己，抬头嘿嘿一笑。
，完全没有刚刚那凶神恶煞的样子，反倒是更像地主家的傻儿子。是啊，叔叔阿姨，江先生可厉害了，我们一群人对付不了的间谍，居然被他一巴掌打趴下了。说着，他又拿出那勋章和锦旗道：“您看，我这是特意来送锦旗和勋章的，护国卫士勋章。”老两口不明白护国卫士勋章的含义是什么，但是听见自己儿子立功了，却是激动不已。蒋长官，那我儿子是不是可以算得上功过抵消了？他可以不用被抓了。吴秀丽连忙拉住蒋成龙的手，问道：“啊，这个我也不敢保证，但是……”蒋成龙眼珠子一转，然后笑呵呵道：“叔叔阿姨，如果您能劝江先生加入我们特安局，那这些都不是事情。加入你们特安局。”老两口希冀的看向江天，江天见蒋成龙说不动自己，居然将主意打到自己父母身上，顿时眉头一寒。蒋成龙，我突然发现自己手有点痒了，不如我们出去聊聊。江天一边揉着拳头，一边似笑非笑的说道。蒋成龙看着不怀好意走向自己的江天，顿时吓了一哆嗦，连忙丢下勋章和锦旗道：“那个江先生，我突然想起来自己还有事情，下次再聊，下次再聊啊。”说完，他一溜烟的跑了。看着跑得比兔子还快的蒋成龙，江天不由得好笑摇头：“儿子，我倒是觉得你可以考虑考虑。你看，如果你加入了特安局，不仅能将这麻烦给甩掉，还能得到一个体面的工作，到时候找媳妇也方便啊。”吴秀丽似乎被蒋成龙的话给打动了。居然主动开始劝说起来，江天闻言哭笑不得起来。妈，这家伙就随口一说，你就打算把自己儿子给卖了？吴秀丽嗔怪道：“什么叫卖了？妈觉得这的确是一个好机会啊！你想想看，你都二十八了，还没工作对象，如果加入国家单位，那以后找媳妇不就好找了吗？我和你爸还等着抱孙子呢。”江天闻言无奈摇头，自己母亲只是传统的妇女，很多事情也看不到更深层次的东西。妈，特安局不是一个好差事。都是九死一生的活，您知道吗？特安局全称国家特殊安全局，执行的任务都是那种极其危险的，您就不怕我加入进去牺牲了？江天开玩笑似的道：“啊，任务很危险，还会牺牲。”吴秀丽还真的不知道，还以为进去之后是铁饭碗呢。听见自己儿子这么一说，连连摇头道：“那还是算了，还是命重要。”江成林这个时候开口：“秀丽，小天现在也是大人了，他肯定有自己的打算，我们还是别插手最好。”虽然。他不知道自己这儿子十年在山上到底学了什么，但是经过这两天的相处，他能感觉到自己儿子学习的东西肯定不一般。比如那神奇的医术，还有那隔空拍人的手段，肯定不是一般人能做到的。小天，我知道你身上肯定有什么秘密，但是爸还是想提醒你一句：国有国法，家有家规，你可千万不要再冲动了，知道吗？江成林言辞义正道。江天一怔，目光看向自己父亲，良久之后，他点了点头：“我明白了。”江成林微微一笑，然后挥手：“你不是说今天出去找工作吗？快点去吧，别耽误时间了。”江天点了点头，然后离开了院子。走到大街，回头看了眼那破败的院子，摇了摇头，将思绪甩开。算了，当务之急还是搞钱要紧。打定主意，于是便直接朝着市区而去。不大会，他便来到了南城最为繁华的一处人才市场。此时正值年尾，依旧还有许多人在找工作。偌大的市场可以说是鱼龙混杂，几乎什么人都有江天挤在人群之中，一眼扫去。四周招聘的不是工程之类的技术活，要么就是销售行业。有那么一句话说得好，就算是股神巴菲特来了，你也得在云州给我打三个月的电销才行。而且这工资还低得可怜。不行，这些工作来钱太慢了，实在不行，我拿出两颗丹药来卖。江天摸了摸下巴，思忖道：“他下山之前，自己也准备了不少的丹药，虽然那些丹药对现如今的自己没什么用。”但是，就算他随便拿出一颗，也都是当时灵丹妙药级别存在。就在他想这样到底行得通行不通的时候，突然一阵吆喝声在不远处的一个摊位传来：“走一走，看一看啊！正宗华佗第三十七代传人，一副灵丹妙药，保证药到病除，童叟无欺，骗人小狗嘞！”听见这吆喝声，江天嘴角一颤，不是自己刚想到的赚钱办法，这么快就被人抢了。华佗传人，江天妈撒了一下下巴，有点好奇起来。抱着好奇的心理，于是他走了过去。只见马路边上，一个由一块板子、两个板凳搭成的简易摊位摆放在那里。而就在那摊位之中，一个身穿麻衣、头发挽成一团、看起来有点仙风道骨的老头坐在里面。在他后方还挂着一个番旗，上面写着四个大字“妙手回春”。随着他的吆喝声响起，很快一些喜欢凑热闹的人围了上去。“妙手回春，华佗传人，真的假的呀？谁知道呢？该不会是一个骗子吧？”“是啊。”不然，真的神医谁会在这里摆摊啊？一些好事的老头老太开始窃窃私语起来。
，甚至不少的青年也是围了上来，看看到底是怎么个事情。各位父老乡亲，老夫出来乍到，借贵地弄一些盘缠。本神一乃华佗三十七代传人，习得一手神医妙术。如果有不幸的，尽管上前来瞧；如果治不好，我分文不取，如何？那神医见人聚集的差不多了，放下手中的折扇，似笑非笑的道：“治不好，分文不取。嚯，还有这样的好事情！老神医，我有一个朋友。”他那方面不是很行，请问有办法治好吗？这时，一个胆大的青年笑嘻嘻的上前一步问，周围的人闻言哄堂大笑起来。你说的朋友该不会是自己吧？小伙子，要节制啊！青年倒也不害臊，看向神医继续道：“老神医，你若是有办法，我就信你；如果没办法，我可就报警告你诈骗啊！”其他人神色也是一阵，倒也好。如果这老头真的是神医，那他们算是碰见高人了。但是要是骗子……直接扭送去警署局去，反正他们也不吃亏。就是啊，开口说话能不能啊？四周的人纷纷开口道。老神医淡淡一笑，没有丝毫慌张道：“小伙子，来，将手伸过来。”青年倒也没含糊，直接拉开衣袖，递上前去。老神医单手搭在了脉搏之上，微微点头。气虚疲乏，肾气亏损，纵欲过度之相，小伙子要节制啊！周围的人再次哈哈大笑起来。这小子真的肾虚啊！青年挠了挠头。所以，你到底能不能治好？老神医装模作样的摸了摸胡子，道：“区区小事一桩。”说完，只见他拿出一个布袋，从里面拿出了一枚黑色丹药，道：“将此丹药化成水服用下，立马药到病除，叫你金枪不倒，再怎么放纵都无后顾之忧啊！”真的假的？青年有点不信，伸手准备去接。哎，看病给钱，你想白嫖不成？就在他手刚刚伸出的瞬间，老神医却是又将手中的丹药给收回。青年一怔，皱眉道：“我还没是要笑呢，鬼知道你是不是骗人的？就是别收了钱，你就跑了。”其他人也是纷纷附和，似乎看穿了他的伎俩一般。老神医却是淡定自若道：“本神医的药绝非假货，你要是买一万块钱一粒，这个价格肯定实惠，以后再想碰到就难了。”一万？你怎么不去抢钱啊？青年一听价格，顿时骂骂咧咧起来。其他人也是摇头，纷纷说是骗子，但是。站在人群之中的江天可是不这么认为，这老头是不是神医他不知道，但是他手中的丹药倒是有点意思。简化版的小还丹，虽然连入品丹药都算不上，不过的确有点功效，治疗一个肾虚阳 W 还是绰绰有余的。江天心中盘算，暗道这老头估计是有点本事的。老神医看见周围的叫骂声不断，他也是忍不住皱了皱眉，最终他叹了口气道：“我这丹药乃是灵丹妙药，此丹能治百病，千金难求啊！算了。”为了给自己打一个口碑，我就先叫你是药吧。说着，他故作心疼的将丹药递给了青年。青年诧异的接过丹药，道：“你确定没毒吧？”老神医哼道：“你可以当场试药，如果没效果，我人就在这里，随你处置。”青年听见这话，再想到周围有这么多人看着，也便没犹豫，直接一口服下。怎么样，小伙子，有什么感觉吗？如果能行，我也求一颗。我家婆娘老是说我不行，都要跟我闹离婚呢。这个时候。一个秃头大哥连忙问道：“青年站在原地沉默了一下，不知道怎么解释。他感觉自己体内暖烘烘的，仿佛有一股热流在体内流转。”“你等一下啊！”青年想了想，拿出手机，直接找了几张美女图片看了起来。蹭，还没看两张，突然他感觉自己某个部位冲天起，紧接着他脸色开始涨红起来。“怎么了，小伙子？”秃头大哥再次询问。“神药，神药啊！”青年这次却是激动的喊道。说完，他拿起桌子上的二维码，扫过去一万块钱给老头。神医，你真的是神医！青年说着，他夹着双腿，快速的挤开人群，走了出去，走出老远。又听见他打电话的声音：“喂，亲爱的，你在哪？上毛的吧，快回家，我有重要事情要和你商量。”“对对对，记得路过药店买一盒。”周围的人看见这一幕，面面相觑。这小伙子是怎么了？而那秃头大哥却是瞬间明白了什么，连忙道：“神医。”我也要一颗，老神医淡淡一笑道：“你是什么毛病？我，我和那小哥一样。”秃头大哥很显然没年轻人脸皮厚，憋红了脸道：“老神医淡淡一笑道，扫码吧。”然后他也拿出了一颗丹药，递给了秃头大哥。秃头大哥感恩戴德的拿着丹药，快步回家了。其他人再次迷茫了，这该不会是托吧？神医，我偏头痛，你看，一个老妇人上前，可以扫钱给你丹药，当场服用，不管效。立马退钱，说着，他直接扔出一颗丹药。那神医，我体寒，可以。神医，我胃病，我痔疮，可以可以。
都可以，那边排队扫钱拿药。不一会，原本还抱着质疑的众人纷纷排起了长队，而那些还心存疑惑的人，则是询问了那些买了药服下的人。一问，发现他们的病状真的都好了，一时间场面喧哗而起。江天看着那不一会就盈利了几十万的摊位，忍不住皱眉：这钱也太好赚了吧！他那破单都能卖一万一克，那自己的这单药十万一克不过分吧？就在他沉吟的时候。就在马路不远的对面，一辆库里南正停在那里。车上，一个戴着墨镜、看不清楚容貌的女子也正看着眼前的这一幕。华佗传人，灵丹妙药，不知道他能不能治爷爷的伤。小姐，我看那人十之八九是一个江湖骗子。就在女子话音刚落，坐在副驾驶的一个身穿布衣的老者摇头开口道：“真正的神医，岂会在这种街头市井抛头露面？”女子长舒一口气道：“爷爷的病情恶化了，国内外的名医都无可奈何。”不管是真是假，我都想试试看，全当死马当活马医了。老者听完这句话，也是沉默了一下，最终开口道：“我去请他过来。”“不必了，我亲自过去吧。”女子摇了摇头，然后拿起旁边包包，自顾自走下了车。老者见状，紧跟其后。不一会，两人便来到了摊位跟前。此时，摊位前一片人声鼎沸。那老神医坐在其中，脸色洋溢不住的激动：“发达了，发达了！短短五分钟，自己少说进账了几十万。”麻烦让一让！就在一群人哄抢着灵丹妙药的时候，老者为女子拨开了人群。原本就因为拥挤而心烦意乱的众人，听见声音纷纷大怒起来：“谁啊？要买药牌？”但是，当那对字还没说出口，他们看见来人之后，纷纷一愣：“好，好漂亮的女人，她好有气质啊！这身材绝了呀！”一时间，所有人居然都忘记了哄抢，纷纷将目光看向走进人群的女子，就连江天也是忍不住看了过去。当看见来人之后，也是眼睛一亮。这女人虽然戴着一个墨镜，看不清全貌，但是从她那精致的五官来看，长相绝对不会差。而且她身材极好，高挑纤细，前凸后翘，婀娜多姿，可以说是人间尤物。当女子出现的那一刻，全场所有男性的目光都汇聚在了她的身上，就连不少女人也是一脸羡慕、嫉妒、恨的看向她，似乎抱怨老天不公，为什么都是女人，她就生得那么俊俏。摊位之中，那老神医自然也是关注到了来人。但看见来人气质不俗，身着华丽，顿时他眼睛一亮，这是来了大主顾啊！女子无视众人的目光，径直来到了摊位之前，道：“神医，你真的能包治百病？”老神医故弄玄虚的看了女子一眼，最终他停留在了女子那饱满的胸脯之上，答非所问地道：“小姐，如果老夫没说错，你时常感觉自己胸闷气短，手脚冰凉，畏寒惧热，四肢无力等症状吧？”女子一愣，旋即皱了皱眉道：“你怎么知道？”老神医呵呵一笑。都说了是神医，我岂能没点本事？如果我没说错，你应该是患有心悸之症，和你长时间操劳有关系。小姐还得注意身体啊！女子闻言，那墨镜之下的美眸微动了一下。这老神医说的情况完全一字不差。前段时间他还去体检，医生就说自己是患有心悸症。虽然女子很惊讶，但是表面依旧不动声色道：“那神医可有根治之法？”老神医拂须一笑道：“仅需一丹，药到病除。”说完，他拿出一颗丹药递给了女子。女子皱了皱眉，看着眼前那黑不溜秋的丹药，心中有点腹诽。这药真的管用？小姐如果不信，大可当场试用；如果不行，我分文不取。老神医看出他的顾虑，继续道：“女子听见这话，她异动了一下。她倒不是舍不得那一万块钱，相反，一万块钱在她的眼中就和普通人眼中的一块钱一样。她之所以异动，是因为这老神医敢说出这种话，肯定是有他底气的。如不然，他也不敢这么光明正大的叫自己直接试药。”而且他有自信，就算他真的骗了自己，自己也有一万种办法叫他在云州待不下去。犹豫再三，女子最终选择试试。小姐不可，你可是千金之躯。如果旁边的老者这个时候却是伸手拦住了他，这要来历不明。如果小姐出了什么三长两短，自己不好交差呀、啊。明叔，不用担心，我谅他不敢骗我。女子微微摇头，然后将丹药服了下去。人群里的江天看着女子自信满满的样子，忍不住道。这女人说话倒是嚣张，看来来历不浅啊。明叔本想再说点什么，但是看见小姐已经服下，他也只能作罢。不过他神经却是时刻紧绷，如果小姐一旦出现意外，他第一时间就会拿下这老东西。然而，结果出人意料的是，女子在服下那丹药之后，不仅没有丝毫的变故，甚至她脸上还泛起一阵舒适的表情。女子此时感觉仿佛自己刚刚泡完温泉一般，自己身体格外的舒爽，一种难以言表的感觉涌遍全身，仿佛沉积数年的疲惫。一扫而空了一般，小姐如何？明叔小心翼翼地问道。没事。
女子回过神，微微摇头，然后看下老神医，眼神都变得希冀起来。不愧是神医，果然厉害。老神医自傲一笑：“那当然，货真价实，华佗传人。”说完，他看向女子道：“小姐，你此次前来肯定不是为了自己看病吧？不妨说说，我有什么能帮你的？”老神医不傻，这女子虽然有心悸之症，但是对于现在的年轻人来说，哪个没有？他搞出这么大阵仗，肯定不是为了自己看病。女子见老神医一眼就看出自己来意，微微一笑，道：“神医说的不错，我的确是有一事相求。我爷爷年老体衰，尤其是最近情况每况愈下，我作为晚辈，看在眼里，痛在心头，所以想请老神医去为我爷爷看看身体。”老神医皱了皱眉，道：“你爷爷？不知道你爷爷是什么病症？”女子犹豫了一下，道：“这些不方便说。如果老神医愿意跟我们走一趟，不管如何，我都给你一百万的报酬。”划，一百万。此话一出。全场一片哗然，这个数字是在场许多人十年都赚不来的钱。这女人张口就一百万，怕是来历不浅啊！江天听见这个数字，眉头也是一挑。这女人是富婆呀、啊！就连原本一直保持着仙风道骨的老神医，听见这个数字，呼吸也是变得急促起来。一百万，这不比自己在这里做着卖丹药来得快？一时间，他的眼神也是变得火热起来。虽然他很心动，但是他也有点纠结，似乎在担心着什么。女子看出端倪。问道：“怎么，老神医有什么不妥吗？”老神医反应过来，尴尬一笑：“不是，不是，你刚刚说的是真的吗？不管成败，我都能拿到一百万。”女子微微点头：“不错，只要你全力以赴，就算看不好，我也不会怪罪你。当然，如果要是叫我知道你是一个沽名钓誉之辈，那也别怪我不客气了。”女子最后这一句话是笑着说的，但是里面的含义不言而喻。老神医咳嗽了一声，细细盘算了一下，最终还是点头道。没问题，那我就陪小姐走一趟。不大会，老神医就将摊子收好。小姐，请吧。老神医拿起自己的肩包，起身道：“女子微微点头，也不废话，直接转身准备离开。但是就在他刚刚转身的瞬间，一个青年却是突然拦在了他的跟前。小姐，你刚刚说如果能治好你爷爷的病，就给一百万。”只见江天笑眯眯的站在女子的跟前，说道：“女子看着突然出现在眼前的青年，眉头一皱，你是谁？”我是谁不重要，就问你是不是。江天摇了摇头，说实话，如果不是为了尽快拿到钱，改善自己父母和妹妹的生活，他肯定不会主动去做这些事情的。当然，但是和你有什么关系？女子上下扫视了江天一眼，问道。江天淡笑一声，实不相瞒，鄙人也学了一些医术，不妨也叫我去看看。你，女子眉头一皱，旋即摇头道：“你是医生？不是，不过我的医术比医生还强。”江天背手立说道。比医生还强，女子俏脸一黑，感觉这青年是一个神经病，看起来长得挺帅的，说的话却是莫名其妙。明叔看出自己小姐的不喜，于是主动上前一步，拦在了江天的跟前，道：“小伙子，不要挡道。”江天看了他一眼，道：“大爷，这么老还当保镖呢？”明叔脸色一黑：“什么话？这是什么话？什么保镖？自己是小姐的贴身护卫，地位比起那些保镖高多了。”明叔脸色阴郁了一下，冷声道。小伙子，我奉劝你别没事找事。江天双手一摊道：“我怎么就找事了？你们宁愿相信一个神棍，不相信我？”神棍，此话一出，一群人下意识的看向那老神医。老神医一下子绷不住了，厉声呵斥：“小子，你骂谁是神棍？”江天看了他一眼，嗤笑道：“我当然是骂你啊，华佗第三十七代传人。你胡说八道，我怎么就是神棍了？我本就是货真价实的华佗传人。”老神医顿时气得脸红脖子粗的说道。则，江天看着他那怒火中烧的样子，忍不住摇了摇头，道：“老家伙，你都这么大把年纪了，还出来骗人，不怕有损阴德？话说，你们也是够傻的。他说自己是华佗三十七代传人，这种蠢话你们也信？读过书的都知道，华佗传人现在都传到七十多代了。他三十多代是哪来的？难不成是活了一千多年的老王八？”此话一出，全场皆惊：华佗传人都传到七十多代了吗？他们刚刚只关注到“华佗传人”四个字，完全没注意到是多少代的事情。四周的人反应过来，纷纷拿起手机开始查了起来。就连女子也是愣了一下，拿起了手机百度起来。我靠，还真的是！现在华佗传人都传到七十六代了，是一个姓霍的老教授。妈拉个巴子，他果然是一个骗子，死骗子！我现在就打电话报警。顿时，四周的人开始义愤填膺起来，尤其是那些买了丹药的人，更是一个个嚷嚷的要退货。
。就连那女子反应过来之后，俏脸也是一寒，她目光直勾勾的看向老神医，似乎在等他的解释。老神医见周围的人突然群起攻之，也是吓得瑟瑟发抖。你们，你们别听这小子胡说八道，我真的是华佗传人。虽然我不是第三十七代的，但是我真的是学了真传啊。如果我没有真本事，刚刚那些服用丹药的又怎么解释？说完。他又连忙看向女子，小姐，你自己刚刚也吃了丹药，你说我的丹药是假的吗？原本还有点生气的女子听见这话也是一愣，是啊，自己刚刚吃的丹药的确有效果，这个他能肯定。我承认我是欺世盗名了，但是我真的是神医，我的丹药绝对的保证。老神医见众人神色松动，连忙说道。说完，他又声色厉染的看向江天道，小子，你是故意来砸场子的吧？出门在外，身份都是自己给的。就算是同藏，你也不能这样。江天看见这家伙，依旧嘴硬，忍不住摇了摇头。这家伙是不是华佗传人，自己不清楚，但是他肯定是会点炼药知道的，因为那丹药的确是简化版的小还丹。行吧，反正话已至此，你们自己看着办吧。江天也懒得和他们废话，说着转身准备离开。你等一下。但是这时，女子却是主动的开口，挽留住了江天。江天回头看去，问：“还有事？”女子上前一步道。你真的会医术，肯定比这个神棍强。”江天不置可否的说道。老神棍听见江天又在贬低自己，气得咬牙切齿，正准备撕笔，但是被明叔拦住。女子看着今天道：“那好，你们两个和我们一起走。如果你们谁能治好我爷爷，我定会重金感谢。但是如果你们谁敢骗我，我相信以我宁家的实力，你们没有一个人能逃掉。”宁家，江天眉头一皱，微微挑眉，似乎并不是很了解这个家族。但是那老神棍在听见“宁家”二字。就好像看见了鬼一样，惊恐道：“你，你是宁家人？那我不去了，不去了，不去。不好意思，现在不去也得去了。”明叔淡淡一笑，一把揪住他的衣领，朝着车走去。江天看着那老神棍惊恐的表情，忍不住摸了摸下巴，道：“这个宁家难道是什么龙潭虎穴吗？光是一个名字就能将他吓成这样。”虽然老神棍格外的不愿意，但是最终还是被带上了车。半个小时之后。车子缓缓地停在了一个古朴的江南制式庭院之外，那庭院看起来格外的奢华，光是门脸都可以用豪门大户来形容。门口还立着两个威武的石狮子，更是平添了一份神秘威严的气息。不过，当江天看着那门楣之上挂着镀金楠木打造而成的牌匾，写的几个大字之后，更是一惊。只见牌匾之上龙飞凤舞的写着三个大字：“宁王府。”宁王府，江天有点惊讶地看向那女子：“走吧，我们进去。”他没有理会江天。径直走进了那豪门大院之中，明叔似乎是看出江天的惊讶，忍不住笑道：“小伙子，被吓到了，别害怕。虽然这里之前的确是王府，但是现在不是了。宁家祖上是宁王一脉的，但是现如今早已经是过去式，只不过宁家的人还住在里面罢了。当然，进去之后该遵守的规矩还是得遵守，不然小心给自己带来无妄之灾。”明叔旁敲侧击的敲打警告道。江天却是轻蔑一笑，直接大步走了进去。别说一个区区宁王府，就算是金銮宝殿，他都无所畏惧。大清都亡了，你现在想起刘长辫子了？在女子和明叔的带领下，两人一路左拐右拐，又是越过长廊，又是走过九曲连环桥的，终于在走了十几分钟之后，他们抵达了一处单独的庭院之外。这个院子安保非常严格，除了一些护工医生之外，就是宁家安排的保镖。不过看见是宁红妆带来的人，他们也不敢阻拦。你们在这里等一下，我先进去看看。女子回过头，看向江天和老神棍，说了句，说完也不等两人回答，直接走进了院子。这女人还真的是傲气啊！江天看着女人的背影，摇了摇头道。旁边的老神棍听见这话，顿时吓了一跳，连忙道：“你不想活命了？你可知道那女子是谁？你要死，别拉上我。”江天眉头一挑，道：“她来历很大。”老神棍虽然不喜江天，但是还是压低了声音道：“如果我没猜错，那女子应该就是宁家唯一的孙女。”云州市赫赫有名的宁市掌舵人，宁红庄，宁红庄，江天皱了皱眉，并不认识这女人。不过他说了，宁氏应该很牛逼吧？小子，你连宁红庄都不知道？老神棍见今天连他都都不知道，顿时撇了撇嘴。那你还敢挤破头往里钻？我看你还厕所打灯笼找屎！我要是早知道这是给宁家的老爷子看病，说什么我也不来。说完，他唉声叹气起来，然后又恶狠狠地道：“小子，都怪你！”如果不是你捣乱，我美滋滋的收了钱就走了。现在好了，搞不好我们的都没命。江天看着他那怨恨的眼神，皱了皱眉道：“你不是自诩神医吗？怎么怕了？”老神棍脸色一僵，梗着脖子道。
，谁怕了？我只是……行了，你们进来吧。”但是还没等他一句话说完，明叔就从里面走了出来。江天没再理会老神棍，径直走了进去。老神棍站在门口踌躇了很久，最终一咬牙，还是走了进去。进入庭院，里面到处一副雅致景象，整个庭院看起来很古朴。庭院之中种植着各种名贵的花草树木，每一株都价值不菲。江天越过那精致的小院子。站在了一处门外，我爷爷现在身体还很虚弱，你们说话尽量小声一点。走到门口的时候，宁红庄突然转身开口道：“江天点了点头，然后直接走了进去。”老神棍却是额头冷汗直冒，紧跟其后走了进去。来到屋内，里面也是一副古朴雅致的装饰，在房屋的内屋之内，还有一个气息孱弱不堪的老者正躺在床上。老者看起来大概七八十的样子，虽然一副虚弱之相，但是他的一双老眼却是炯炯有神。你们就是红庄请来的神医吧？请坐，老者艰难地撑起身子说道。老神棍看见床上的老者，顿时吓得一哆嗦，身子一抖道：“见过镇南大将军，镇南大将军。”江天眉头一皱，心里已经大概的知道了眼前的这个人是谁。他该不会就是大夏四大名将之一的镇南大将军宁如龙吧？宁如龙，大夏近现代四大名将之一。当年魏国战争期间，据说此人曾率领着三千轻甲军，在黄岛一战之中，活生生拖住敌人数万精锐部队一个月之久。甚至还活捉了敌军一个大将，而后的对外反击战之中，他又率领着一支敢死队，利用骑兵战术直接斩杀敌军首领，一举杀入敌军大本营，斩杀将领数十人，活捉上千人。虽然平生他参加了大小战役上百余场，但是这两场战役绝对是他的封神之战。自此以后，宁如龙便成为了南方战区赫赫有名的战神，更是被国家封为镇南大将军。甚至江天还记得自己当初上高中的历史课本之上，还有着关于他的记载。但是，就是这么一个传奇的人物，现如今却是如同枯槁一般躺在床上，还真的是命运捉弄人啊！什么镇南大将军，我现在也不过只是一个行将就木的老头子罢了，不必拘泥。宁如龙呵呵一笑，丝毫没有架子的摆了摆手，然后他又看向江天询问：“这位小兄弟是神医的徒弟吗？”江天回过神，微微摇头：“我不是他徒弟，他也不配当我师傅，我是我自己。”哦，宁如龙一辈子阅人无数。多少青年才俊他都看见过，但是像江天这样敢在自己面前肆无忌惮说话的，还是头一个。小兄弟，莫非也是神医？敢问尊姓大名？宁如龙饶有兴趣的看着他问。江天拉过一张凳子坐下道：“我叫江天。”江天。宁如龙点了点头，目光上下扫视了他一眼，然后问：“不知道二位谁先来看？”老神棍目光闪躲了一下，不敢吱声，因为他心里真的没底。虽然他的药很管用。但是也仅仅只是针对于一些小病小痛，但是像宁如龙这样的，他不敢确定自己的药能不能起到效果。如果能治好，那最好；要是治不好，那估计小命都不保。毕竟眼前的这位可是为国立下汗马功劳的大将军啊！神医，你不是一直说自己是华佗传人吗？你先吧。就在老神棍内心苦涩无比的时候，江天那戏谑的声音传来。老神棍脸色一变：“小子，你，华佗传人。”宁如龙却是眸光一亮，看向那老神棍道：“你真的是华佗传人？”老神医尴尬一笑，心里对江天的祖宗十八代都咒骂了一遍，但是嘴巴却是道：“镇南大将军，实不相瞒，我的确学习了一些华佗传承下来的医术，不过没什么不过的，尽力而为吧。”宁如龙直接摆手打断了他。其实，对于治疗对他来说已经无所谓了，他很清楚自己现在的情况，要不是宁红庄带来的人，他也不会见。毕竟，整个宁家。他最宠的就是这个孙女，没错，只要你真的有真才实学，就算你欺世盗名，我也不会再追究。就在这个时候，宁红庄也是走了进来，不过这一次跟在他身后的还有一个中年以及一个美丽的艳妇。红庄，这两人就是你请来的神医，来历调查过吗？这时，跟在宁红庄旁边的中年开口问道：“此人乃是宁红庄的父亲宁伟业，而旁边的那个美艳妇人是他的母亲，不对，准确的说应该是后妈汤彩晴。”是啊，红庄，可千万别叫什么阿猫阿狗的来给老爷子看病，要是看出个什么三长两短的，这责任谁也担当不起。汤彩晴捂嘴，一边娇笑，一边阴阳怪气地道：“闭嘴，这里有你说话的份。”但是，他刚一开口，宁红庄就一个犀利的眼神逼了过去：“你，我不管怎么说，也算是你妈吧？你就这么对我？”汤彩晴脸色难看无比，怒视着宁红庄道：“这个死丫头，从自己进门的那一天开始，她就针对自己。”我妈，哼，不好意思，我妈早在我十岁那年就死了，你只不过是我爸领回来的妖艳贱货罢了。你要是再敢提这个字，别怪我不客气。说完这句话的瞬间，宁
，宁红妆身上爆发出一股强大的气势，是那种久居高位的霸气。汤彩琴感受到这股气势的瞬间，顿时吓得不敢再言语，只能拉着宁伟业的胳膊躲在后面。老公，你倒是说句话啊！听见汤彩琴的话，宁伟业脸色也是一变，就算是他也惧怕自己这个强势无比的女儿。要清楚，宁家现在一大半权力都在他手上，再加上老爷子各位宠他，自己哪敢说话？但是。见自己女人都开口了，还有外人在，他也不得不拿出长辈的架势，干咳一声道：“红妆，怎么给你妈说话呢？”宁红妆淡淡的瞥了他一眼，然后看向江天他们道：“开始吧。”说完，他端坐在外面的一张太师椅上，静静的看了起来。老神棍见自己这是跑不掉了，只能硬着头皮上了。他颤抖着手道：“那个镇南大将军，老请把手伸出来，我给您把脉。”宁如龙点了点头，然后将自己的手掌从被窝之中伸出。从他手中那密密麻麻的老茧来看，这是一只常年握枪的手。老神棍深吸了口气，将手放在了他的脉搏之上，开始诊断起来。几分钟之后，他满头大汗的将手松开，气喘吁吁：“怎么样？”宁红妆适时开口询问。老神棍身子一抖，转过身道：“宁，宁小姐，恕我直言，有话直说。”“好好，是这样的，我刚刚给镇南大将军把脉，发现他老人家虽然机能有些许衰减，但是也是处于正常人的水平。”按道理说，他体格很硬朗，但是奇怪的是，他的精力似乎很虚弱。老神棍将自己的诊断说出，宁红妆皱了皱眉，道：“所以能不能根治，我也不敢保证，只能说一试。”老神棍摇了摇头，说完，他又掏出了自己那精简版的小还丹。宁红妆见又是这一丹药，秀眉一蹙：“你是认真的？”老神棍一哆嗦，连忙道：“宁小姐，镇南大将军，别看我这丹药看起来平平无奇，但是他真的能包治百病。”不妨一试，兴许可以。宁伟业闻言，厉喝一声：“胡闹！老爷子是什么身份？你随随便便的给他吃一个药丸，要是吃出什么好歹，你担待得起？”老神棍见自己一下子里外不是人了，一时间不知道该如何是好起来。好在宁红妆这个时候开口道：“也罢，那就试试看吧。这丹药自己试过，的确有奇效，兴许能行呢。”老神棍见宁红妆松口，连忙将药递给了宁如龙。宁如龙伸手接过丹药，仔细的打量了一番。有点意外道：“咦，这丹药有点意思啊！”老神棍挤出一抹笑容道：“镇南大将军好眼力，我这丹药名为金髓丹，乃是利用各种名贵药材炼制而成，融合他们所有的精华，绝对是灵丹妙药。”宁如龙拿在鼻子边上闻了闻，嗯，的确一股浓郁药香味。说着，他张嘴准备吞下。父亲，不可！宁伟业见老爷子真的要吃，连忙出声阻拦：“是啊，老爷子，这丹药还没经过鉴定，钥匙。”要是不干净怎么办？汤彩琴本想说是毒药的，但是一想到这样说不好，于是又改口道：“宁如龙看了他们一眼，微微皱眉道：‘你们长点脑子好吗？这里是什么地方？我宁家地盘，除非他是不想活了，才给我吃毒药。还有，我相信红妆，他不会害我的。’”宁红妆点了点头：“不错，爷爷，这丹药我自己亲自吃过，的确没问题。明叔可以作证。”明叔闻言连忙点头：“是的，老爷，这丹药小姐。”也觉得有效果，江天这个时候也是开口道：“放心吧，吃了最多吐两声血，不会有事的。”老神棍听见这话，脸色一黑：“你小子在胡说八道什么？”江天懒得搭理他，这丹药治疗一些小病小痛还行，但是就与宁如龙的病情，怕是没有丝毫的效果。而宁如龙也懒得再搭理他们，直接将丹药服下。随着宁如龙一丹吞下，众人的目光纷纷看向了他。宁如龙自己也是半躺在床上，微闭眼睛等待药效发作。奇怪，感觉这丹药吃完之后，精神头都好了一些。宁如龙自言自语的道。老神棍一听这话，顿时大喜过望。难道有效果？自己这丹药真的是神丹啊！宁红妆也是俏脸一喜，看向自己爷爷问：“爷爷，您觉得如何了？”宁如龙沉吟了一下，道：“身体很舒服，感觉在烤火一样，有一种……噗呲！”但是他这一句话还没说完，宁如龙突然一口鲜血喷出，紧接着。他脑袋一歪，晕死了过去。原本还在欣喜的宁红妆，在看见这一幕，直接呆滞在了原地。反应过来之后，他猛然起身，惊声喊道：“爷爷，您怎么了？”老神棍也是吓了一跳，完全没搞明白为什么会是这样。唐彩琴见被自己说中了，连忙尖锐着嗓音喊道：“看吧，看吧，这家伙果然对老爷子居心叵测，来人将他拿下。”老神棍吓惨了，想辩解点什么，但是已经来不及了，直接被门口走进来的两个保镖给拉了下去。宁红妆此时也顾不得那老神棍了，焦急地握着宁如龙的手，呼唤道：“爷爷，爷爷，您怎么了？”但是他不管怎么摇晃，宁如龙都没有丝毫的反应。
。情急之下，他突然想到什么一样，看向江天，厉声道：“你不是说你的医术比刚刚那个老神棍要强吗？快点给我爷爷看看，到底怎么回事！如果你也骗我，我叫你们两个都吃不了兜着走。”江天看着激动无比的宁红庄，淡淡的摇了摇头。其实，在他进入房间的那一刻，就感觉到了宁如龙身上的异样。只不过自己没有亲自检查，一时半会也说不清楚到底是什么原因。他什么话也没说，慢悠悠起身来到了宁如龙的身边。小子，你给我住手！就在他正准备为宁如龙检查身体的时候，旁边的宁伟业却是一把薅住了他的胳膊。你干嘛？江天眉头一皱。宁伟业呵斥道：“小子，我不信任你，你和那老神棍是一起来的，我严重怀疑你们对老爷子图谋不轨。”旁边的汤彩琴也是帮衬的说道：“不错。”老爷子的身体什么情况，大家都心知肚明，多少国内外的专家都看不出来是什么毛病。你一个毛头小子，岂能治好？宁伟业颔首点头，看向宁红庄道：“红庄，平时你再怎么闹，我不说什么。但是这件事情牵扯到老爷子的安危，我绝不允许你再一意孤行下去。”宁红庄闻言，眉头一皱，目光看向江天。江天嗤笑一声，道：“这位大叔，如果我都治不好的话，我相信全天下没人能救他。”狂妄，你什么身份来历？你师承何派？哪所高校毕业？你可有行医资格证？宁伟业冷声询问。江天微微摇头道：“我没上过医学院，我也没行医资格证。至于师承，你还不配知道。没上过医学院，还没行医资格证。”宁伟业听见这话，直接气笑了：“小子，你是在和我们开玩笑吗？你什么都不是，我们凭什么要相信你？”汤彩琴也是冷笑起来，然后看向宁红妆道：“红妆，不是我说你，你难道是真的急糊涂了？”病急乱投医，什么人也敢拉来给老爷子看病？看着阴阳怪气的汤彩琴，宁红妆的脸色再度难看几分。其实他也很担忧这个，如果江天真的是一个骗子，那爷爷如果真的出了个什么三长两短，怕是能被人抓住尾巴诟病一辈子，乃至一些居心叵测之人会因此借题发挥。他倒不是惧怕背后那些捅刀子的人，他主要还是担心自己爷爷安危。毕竟整个宁家上下，只有爷爷才是真心对待自己的。我问你，你真的有把握？宁红妆纠结的看向江天，眼神之中满是挣扎之色。江天看出他的担忧，淡淡一笑，道：“十成把握，不是他吹，主要是凡人的病就是那么几大类，只要不是已经死的凉透了，以他的手段，完全不在话下。毕竟元婴大修士可不是开玩笑的。”看着江天那信心满满的目光，宁红妆原本动摇的内心再度坚定下来。“那好，我信你。但是，如果你要是治不好我爷爷，我会让你后悔一辈子的。”宁红庄点了点头，然后严肃说道：“爷爷是他待在宁家的唯一精神支柱，如果他死了，那他以后就真的是孤身一人了。”江天耸了耸肩道：“那我要是治好了呢？我给你加钱，你要多少我给多少。”宁红庄不带丝毫开玩笑地道：“真的，一百个亿也行。”江天眨了眨眼睛，宁红庄俏脸一寒，盯着他不说话：“一百个亿，你怎么不去吃粑粑？虽然宁氏财大气粗，但是所有资产加起来才不过百亿。”他是怎么敢的呀？看见宁红妆那似乎要刀了自己的眼神，江天咧嘴一笑：“安啦，开玩笑的。如果我治好了，你给我五百万，怎么样？”好，宁红妆没有丝毫犹豫的点头答应下来。一百亿他可能拿不出来，但是五百万那还是轻轻松松的。而且不知道为什么，他开始对江天莫名其妙的信任起来，因为江天从进入这里的那一刻开始，都是一副淡定自若的样子，甚至还敢对自己开玩笑。一般只有真的有本事的人才会有恃无恐，毕竟强者无惧任何环境。达成共识，江天也懒得理会宁伟业，直接一把将他甩开。宁伟业被甩了一个踉跄，怒视江天：“你，住嘴！”但是他一句话还没开口，江天就一个寒眸甩了过去。就那么一刹那，宁伟业身子一颤，刚刚那一眼仿佛能将他给吞噬了一般，光是一个眼神就足以将他秒杀。一时间，宁伟业胆怯了，他从未看见过这么可怕的眼神。不敢和江天对峙，于是看向宁红妆，怒喝道：“宁红妆，你难道真的放心叫这个来历不明的小子给老爷子治病？你难道就不怕他害死老爷子吗？”宁红妆此时心意已决，淡淡道：“我说了，叫他试试。如果爷爷有任何的三长两短，我宁红妆全权负责，你全权负责。你有什么资格？”宁伟业怒声说道：“就凭我是宁家未来的接班人，如果爷爷出了问题，我辞去家中全部职务，自己主动离开宁家，你可满意？”宁红妆一个眼神过去，带着不容置疑的口吻道：“你。”宁伟业见宁红妆连这样的话都说出来了，一时间也是无话可说。也是，毕竟谁叫他是老爷子钦点的接班人
，权力甚至比自己这个当儿子的还大。江天看见这一幕，忍不住咋舌起来：“这女人还真的是刁啊！不都说女儿是小棉袄吗？她怎么看起来像防弹衣？不应该是反伤刺甲，狠起来连自己的父亲都扎的那种。你开始吧。”宁红装不想再废话，看向江天，才催促道。江天点了点头，然后来到了宁如龙跟前，伸手搭在了他的脉搏之上。随着一道真气注入脉中，顺着他的七经八脉游走全身，很快江天便发现了问题所在。他神情微微一皱，目光看向了宁红庄。宁红庄连忙问道：“怎么样，你爷爷之前接触过什么人？或者说，是从什么时候开始这样的？”江天没有回答，只是开口问道：“我爷爷接触过什么人？”宁红庄皱了皱秀眉，然后道：“我爷爷没有生病之前，每日来家里的人都络绎不绝，学生、下属，还有一些老朋友，几乎每天都有。”那他什么时候发病的？江天也是皱了皱眉，继续问道：“大概是在一个月之前。一个月之前，我爷爷身体还特别好，就是有一天晚上突然说自己全身乏力，然后就一病不起起来。”宁红庄快速回答。说完，他看向江天，迫切地问：“你是不是知道了些什么？”江天微微点头，起身道：“你爷爷中了诅咒，而且还是非常恶毒的丁魂咒。他的身体一直很好，包括现在也是，少说活个十几二十年还不成问题。”他之所以这样，是因为他魂魄被人重创，才导致他这般的。丁魂咒，宁红庄一惊，自己怎么从来没听说过这个病？丁魂咒又叫丁头七剑书，你看过《封神榜》吗？赵公明当初就是被这一招所杀。这咒术极其的恶毒，利用咒法符将其的魂魄禁锢，日日祭拜念咒，一天三次，持续一个月，然后以剑射之，被诅咒的人就会魂飞魄散。江天解释道。而且奇怪的是，这咒术早已经消失许久。只有一些上古时期的邪修知道，怎么会出现凡俗世界之中？什么？也就是说，我爷爷并非生病，而是被人下了诅咒。宁红庄这个时候也是终于彻底的明白过来，俏脸大惊失色道：“他是一个坚定的唯物主义者，从来不相信所谓的鬼神论。现如今被江天这么一说，他震撼无比，胡说八道，信口雌黄，什么诅咒，都是无稽之谈。我看你就是一个江湖骗子。”就在宁红庄斟酌江天说的是真是假的时候。宁伟业厉声开口：“就是你以为你在写小说吗？说的玄乎其玄呢。”汤彩晴也是跟着开口，但是他的神色却是有点异样。江天没有理会他们，而是看向宁红庄道：“信不信由你，但是我说的都是真的。”宁红庄反应过来，冷声道：“怎么证明啊？毕竟这些东西听起来简直太玄幻了，光凭一张嘴，他真的难以想象。”好吧，看在那五百万的份上，我就叫你看看真相。”江天淡淡一笑，旋即。只见他抬手一招虚空化符，破！随着江天一声低喝，只见一道金色的符虚影砸入了宁如龙的体内，随着一声闷响在其身上响起，紧接着一团黑气从他的体内飘出，那黑气似乎是有意识一般，冲出身体的瞬间朝着外面飘去。江天抬手虚空一抓，直接将那团黑气给禁锢在了原地。这黑气就是潜伏你爷爷体内的咒术。江天挑了挑下巴道：“宁红庄惊讶的看着眼前的一幕，神色惶恐无比。”难道那些是真的？宁伟业和汤彩晴看见这不可思议的一幕，也是被深深的震撼到了。虽然这咒术在你爷爷体内快一个月了，好在对方施法者并非很精通这个术法，所以你爷爷暂且还没事。江天说着，抬手一挥，将那黑气打散。那我爷爷怎么才能苏醒过来？宁红庄连忙问。江天抬头看了眼屋顶，淡淡一笑道：“只要找到那草人即可，那草人才是根源所在。”说完，他双腿一弯。直接原地起跳三四米高，在那房梁之上找到了一个由稻草制作成的小人。小人被一张黑色符包裹，上面还插着三根特制铜钉。下方，宁红庄他们看见江天居然能一跃数米高，再度惊讶的瞠目结舌。这是多么恐怖的弹跳力啊！找到了！就在他们惊骇万分的时候，江天已经拿着那稻草人落地。看吧，这就是那咒法的源头所在。江天将那稻草人递到了宁红庄的跟前。宁红庄没有敢伸手接。只是直勾勾的看着那小巧的稻草人道：“你的意思是说，我爷爷会这样，是因为这稻草人的存在？不错，这稻草人还只是其中一个，还有另外一个，应该在施法者手中。”江天点了点头，然后伸手在那稻草人上一抹，嗡、嗯！下一秒，那稻草人直接冒出一阵白烟，砰！随着一道火焰在那稻草人之上燃烧而起的瞬间，病床上的宁如龙也是有了动静。忽的，只见宁如龙嘴巴蠕动了一下，紧接着扑的吐出一口气。然后缓缓地睁开了眼睛，爷爷，父亲，宁红庄和宁伟业看见苏醒的宁如龙，又惊又喜，纷纷出声呼唤：“醒了，真的醒了。”
：“宁老爷子，感觉如何？”江天回头看向宁如龙，问道。宁如龙看了众人一眼，长长的吐出一口气，道：“还没死，小伙子，是你救了我。”虽然刚刚宁如龙昏迷，但是对于外界的事情，他还是有所感知。刚刚几人的对话，他都听得真切。他知道是眼前的青年救得自己。不错，是我。江天点了点头。没想到啊，那么多名医专家都束手无策的病，居然被一个年轻人治好了。宁如龙一脸欣赏的看着江天道：“拿人钱财替人消灾罢了。”江天耸了耸肩，一副荣辱不惊的样子。看见江天这般，宁如龙眼神之中更是带着许可之色。这小伙子有意思。对了，小伙子，你刚刚说我是被下了诅咒？宁如龙这个时候突然想到什么，问道：“嗯，你中了丁魂咒，精魄受损，所以才导致你每日暴躁易怒，精神萎靡的关键。”江天点头：“丁魂咒。”宁如龙若有所思起来，到底会是谁用这种恶毒的手段对付我爷爷？宁红庄这个时候问道：“这个应该问你们自己啊，能知道老爷子生辰八字的人，估计都是一些亲近的人吧？”江天似笑非笑了一下：“你是说害我爷爷的是身边的人？”宁红庄脸色骤变几分，下一秒他的目光直接看向了汤彩琴。汤彩琴此时脸色紧绷，一脸坐立难安的姿态，看见宁红庄突然看向自己，他惊声道：“你看我干嘛？”你该不会认为是我吧？宁红庄冷冷道：“是不是你搞的鬼？你心里清楚。”汤彩琴见宁红庄这是一口咬定是自己搞的鬼，顿时急了：“宁红庄，你什么意思啊？你看不上我就算了，但是你不能污蔑我啊！我嫁入你们宁家七八年了，我什么时候做过对不起你们宁家的事情？倒是你，你打小就好像和我有仇似的，我一天到晚看你们家人的脸色，我这活着还有什么意思啊？还不如死去得了。”说着说着，他开始掩面哭泣起来。宁伟业也觉得宁红庄有点过分了，忍不住道：“红庄，你怎么能质疑你？汤姨，他是什么人？我不清楚吗？快点道歉。”宁红庄却是看都不看了他一眼，而是对着宁如龙道：“爷爷，您放心，这件事情我会彻查到底。”宁如龙点了点头道：“好，你自己也得小心。这人连我都敢下手，胆子不可谓是不大。要是惹急了，估计会狗急跳墙啊！”离开宁如龙院子，江天和宁红庄来到了宁家的正厅。你爷爷身上的诅咒虽然被解除，但是身体还是很虚弱。我给你开一个方子，按照我给的药，给他熬制服用七天，七天即可痊愈。江天说着，叫人拿来纸笔，写了一个药方。宁红庄点了点头，道：“好，明叔，这件事情你亲自把控。”明叔点了点头，然后恭敬的从江天的手中接过了药方。刚刚江天那神奇的手段，他也是看在眼中，此时也是被深深的折服。没想到这青年看起来年纪轻轻的，居然是一个高人。宁红庄此时同样是对江天好奇无比。这家伙虽然看起来不着调，但是一手本事却是令人瞠目结舌。他到底是什么人？宁小姐，我知道我很帅，但是你是不是该给钱了？就在宁红庄看着江天怔怔出神的时候，江天那不适宜的声音响起。宁红庄下意识的脸红了一下，也是意识到自己的失态，连忙收起思绪，恢复了那冷冰冰的脸，拿出一张银行卡放在了江天的面前。这里是六百万。密码是六个零，多出来的算是对你的赔礼道歉。宁红庄看着江天，依旧那副高高在上的样子。还是宁小姐会来事，那我就不客气了。江天闻言咧嘴一笑，直接将银行卡收下。毕竟谁会在乎钱多呢？将银行卡收好之后，江天起身道：“好了，事已至此，那我就告辞了。”宁红庄跟着起身道：“稍等一下，我现在还不知道你叫什么呢。我，我叫江天，江洋大道的江，天天向上的天。”江天回头笑道：“宁红庄眉头一蹙，江洋大道的江，天天向上的天，这都是什么跟什么啊？能不能留个联系方式？”宁红庄又继续问道：“虽然这家伙看起来有嘴滑舌的，但是他的本事不容忽视，以后兴许用得上呢。”联系方式，江天一愣，旋即两手一摊道：“不好意思，我暂时还没手机，自己才下山没两天，还没来得及买呢。”但是这话落在宁红庄的耳朵里，还以为江天是故意不想给他。他俏脸有点难看，这还是自己第一次主动找一个男人要联系方式，居然被拒绝了。虽然心中有点不是滋味，但是还是点头道：“不给就不给吧，以后有机会再见。”江天微微一笑道：“那是以后的事情。”说完，他扭头就朝着外面走去。宁红庄双手环胸，站在门口看着江天离开的背影，也是泛起一阵饶有兴趣的微笑。这个男人倒是给人一种不一般的感觉呢。但是下一秒，他脸色一沉，转过身看向明叔道：“走。”带我去看看那个老神棍，还真的是胆大包天，居然敢骗到我宁家头上。另外一边，江天在离开了宁家之后，便一路朝着家赶去。现如今自己身怀六百万巨款
，这笔钱他肯定要给全部花在家里，尤其是房子的事情，自己得尽快落实才行。在路过一个卖场的时候，江天进入里面给自己买了一台崭新的华为 Mate 1,000 然后又给父母和妹妹买了一些新衣服以及一些食材，便美滋滋的回家去了。他昨天看了看自己父母的衣服，都很破旧了，估计少说也穿了六七年。自己妹妹的虽然稍微好点，估计也都是一些几年前的款式。现如今自己有钱了，当然不能吝啬。几十公里的距离，他一分钟就到了。在距离家还有几百米的时候，他落下身子，提着大包小包的东西，哼着小曲，朝着家走去。可是还没走几步，他便听见一道轰鸣声从家的方向传来。江天眉头一皱，这是挖掘机的声音，顿感不妙。他加快了速度。这里本就是市郊区待开发地方，周围邻居之所以搬走，大部分原因是因为这里要拆迁，就连江天的家也是也在拆迁范围之内。而江天家之所以没搬走，一是因为江父江母。担心江天回来找不到家，二就是这拆迁款没谈拢。江天的家虽然不大，只有百十平米，但是在云州这种寸土寸金的地方，拆迁款少说要赔个几百万。但是拆迁公司看见江家是一副老弱病残的样子，便觉得他们好欺负，于是各种理由压低拆迁款，最后居然压到了几十万的地步。该死！如果他们要是敢对我爸妈怎么样，我一定杀了他们！江天咬牙切齿，脚步再度加快了几分。此时，江家小院子之外。正停放着一辆中型的挖掘机，还有一台铲土机。十级体型壮硕的大汉正站在两台机器的边上，目光戏谑的看着挡在院子前的老两口。在他们的身后，还有一排经过特殊改造的摩托。两个老东西，最后警告你们一次，赶快滚开，不然一会房子塌了，把你们砸了，可就和我们没关系了。人群前端，一个长相凶神恶煞、膀大腰圆、脖子上还戴着一根拇指粗细的金链子男子，骂骂咧咧说道。而就在他们对面。江成林和吴秀丽老两口死死的护在院子前面，不行，价格还能谈拢？你们凭什么拆我们的房子？你们这是属于强拆，犯法的，我们要报警！江成林一边将自己的妻子护在身后，一边咬牙切齿的道：“这些家伙欺人太甚，报警！”听见这两个字，一群人不仅没有害怕，反而还哈哈大笑起来。哎呦呦，报警打电话，吓死我了！我好怕怕啊！那为首的精炼男子仿佛听见了天大的笑话一般。笑得前俯后仰起来，下一秒，他神色一厉道：“别他妈的说报警！你就算是叫天王老子来了，也无济于事。今天这房子拆也得拆，不拆也得拆。兄弟们，将他们给我架走！得嘞，豹哥！”一群汉子嬉笑着，摩拳擦掌的朝着老两口走去。江成林看见走过来的几人，脸色一变，抄起旁边的铁锹，怒喊道：“我和你们拼了！操，兄弟们，这老不死的居然还敢打我们，弄他！”一群人看着那迎面拍来的铁锹，一个个神色凶厉起来。为首的一个汉子抬手一把抓住那砸下的铁锹，用力一拉，将江成林给拉倒在地。吴秀丽看见这一幕，大惊失色的喊道：“你们要干嘛？住手！滚开，臭女人！”一个汉子抬手一挥，直接将吴秀丽给推翻在地。后面那金链子男子叼着香烟，冷笑的看着这一幕，哼道：“和我们玩，你找死！打，给我狠狠的打，看他们还敢不敢阻拦！”下一秒，一群人围了上来，准备对江成林拳打脚踢。可就在这时，一道冷漠到极点的声音在人群后方响起：“你们要是敢动我父母一根手指头，我叫你们死无葬身之地！”那冷冽入骨般的声音，叫在场所有人忍不住了，浑身一颤，起了一层鸡皮疙瘩。是谁？他们下意识的回头看去，只见是一个长相清秀、看起来有点瘦弱的青年。是江天，小天。吴秀丽看见来人，连忙激动的喊道。自己儿子回来了，江天看见倒在地上的父母，此时他眼神之中迸发出一股前所未有的杀意，他目光如同死神的镰刀一般，在那群人的身上一扫而过。而那群大汉这个时候也是终于反应过来，过来，他们刚刚居然被一个毛头小子给唬住了，越想越气，操，你他妈的是谁啊？一个汉子转过身，一边满嘴喷粪，一边朝着江天走去，砰！但是就在他距离江天还有半米的距离的时候，江天猛然抬脚。踹在了他的胸口之上，这一脚力气极大，直接将那汉子一脚踹飞出去了几十米远，重重的砸在了地上之后，身子一抽，口鼻喷血，不知死活。这突如其来的一幕，叫所有人都吓了一跳，就连那为首的精炼男子眼睛也一顿，叼在嘴里的香烟掉落在了地上。他能从江天的身上察觉到一股危险气息，这气息让他都感觉到心悸。你是什么人？反应过来，精炼男子皱眉问道。这小子一言不合就敢杀人，估计不简单，得先摸摸底细再说。你打我爸妈，你说我是什么人？江天冷冰冰的道：“他们是你爸妈。”
。金链男子一愣，旋即皱眉道：“这两个老不死的，不是只有一个女儿吗？什么时候有儿子了？不过这不重要了。既然这小子没来历和身份，那自己还担心个毛啊？好小子，居然连我们摩托帮的人都敢杀，你好大的胆子！”摩托帮，江天眉头一皱，自己并不知道这个势力，估计是凡俗的一个小帮派吧。我不管你是什么摩托帮还是卡车帮的，你们欺负了我父母，你们就得死。江天将手中的东西缓缓放下，一字一顿的道：“死，谁死还不一定呢。”精炼男子冷哼一声，然后大手一挥：“兄弟们，给我砍死他！”下一秒，那些大汉抽出别在腰间的砍刀，怒吼的冲了上去：“小天，小心啊！”吴秀丽看见一群人居然还有刀，顿时吓得惊慌失措起来，自寻死路。但是。江天看着冲上来的众人，却是冷笑一声。下一秒，他抬手一挥，只见一股庞大的劲气破空而出，砰，轰，啊！那群冲上来的壮汉，甚至连江天的毛都摸到，直接就被震飞了出去。紧接着，江天脚掌一踏，四周的碎石凌空浮起，然后一个眼神扫视过去，那些碎石瞬间仿佛化作了子弹一般，直接无差别的击打在了剩下人的身上。仅仅只是两秒。那群凶神恶煞的壮汉全部被撂倒在地，轻则重伤，重则当场毙命。这群小卡拉米完全都不是个，怎，怎么可能？精炼男子整个人吓傻了，一股寒意直冲脑门。这小子是人类吗？反应过来，精炼男子咬牙对挖掘机和铲土机驾驶员吼道：“给我拍死他！”两个驾驶员这个时候也是终于回过神，连忙发动引擎，抬起大臂，用那铲斗朝着江天砸去。小天。小心啊！吴秀丽和江成林同时大喊道。那精炼男子却是狰狞的笑了起来，他就不信这小子还能扛得住这两台庞然大物的碾压。然而，就在他笑容刚刚泛起的瞬间，就僵硬在了脸上。只见那两个巨大的铲斗就在即将砸下的时候，江天终于动了。他随手一抬，那洁白修长的手掌就和那两个铲斗给对碰在了一起。吱嘎，轰隆隆，一阵剧烈的轰鸣声响起。只见那足以将钢筋混凝土都碾压成渣的铲斗，居然就那么停在了半空。这驾驶室内，那两个驾驶员直接被眼前的一幕给都给看傻了。这家伙徒手接住了那重达千斤重的铲斗，你们特么的在干什么？演我呢是吧？精炼男子看这一幕，还以为是两个驾驶员在演自己，破口大骂的道：“不，不是啊，豹哥，这小子他真的徒手接住了啊！”两个驾驶员都快吓哭了。一边说着，一边拼命的往前推大臂操纵杆。什么？精炼男子见江天居然真的徒手接住了两个铲斗，也是吓得一哆嗦。他姥姥的，吓唬我是吧？极具惊恐之下，演化成为了愤怒。给滚下来！我要撞死他！他爬上驾驶室，一把将那驾驶员给扔了出去，自己给足油门，准备撞死江天。小子，你给我死！轰，轰，轰！挖掘机发出一阵阵黑烟，那油门都快踩进油箱里了。但是奇怪的是，不管他怎么加油给力，那挖掘机就是难以前进丝毫。玩够了吗？这个时候，江天那冷冰冰的声音在外面响起。下一秒，精炼男子只感觉驾驶室一晃，惊人的一幕出现了。只见外面，江天居然仅靠着一只手的力量，居然将一台十几吨的中型挖掘机给凌空给抬了起来。这一刻，精炼男子彻底的吓哭了。他一边哀嚎，一边挣扎起身道：“啊啊啊！放我下去，放我下去啊！挖槽！”轰隆！但是江天岂会饶了他？他手臂再度发力，直接将那挖掘机给一个大摆锤扔了出去。轰！不偏不倚，正好砸在了旁边的铲土机上，盖了帽了，老北鼻。随着一股浓烟冒起，那挖掘机和铲土机顿时被砸得面目全非，下面的那铲土机驾驶员更是连惨叫的机会都没有，当场被砸成了一滩肉泥。可嗨嗨，但是那精炼男子却是好运气，居然从那缝隙之中存活了下来。他艰难的从里面爬出，一下子躺在了地上。就刚刚那一瞬间，他仿佛自己真的好像看见了阎王一般。还没等他庆幸自己的劫后余生，这时一只大脚就落在了他的脑袋上，居然没死。你命还挺硬啊！剧烈的疼痛感叫精炼男子躺在地上动弹不得。大哥，不大爷，我知道错了，我真的知道错了。我也是受人指使，就饶了我吧。精炼男子趴在地上，鼻涕眼泪齐流而出。此时他真的怕了，彻底的怕了。这小子完全就不是人吗？受人指使，江天眉头一挑，然后道：“那你说是受谁的指使？是坤爷，坤爷叫我来的。”精炼男子连忙说道：“坤爷，坤爷是我们摩托帮的帮主，他是跟着齐少混的。齐少家里是开建筑公司的
，这块地在十年前就被齐家买了，最近才准备要动工。但是宁家一直不搬迁，无奈之下，只能叫我们过来强拆。”精炼男子趴在地上艰难的说道：“原来如此，那这拆迁款的事情，到底是坤爷的意思，还是齐少的意思？”江天心里已经清楚，于是又问道：“是坤爷？”因为拆迁转移的事情都是坤爷在替齐家执行，他为了谋取利益，所以每一家的拆迁款都会被坤爷给吞5 0之五到六十左右。精炼男子一边倒吸着冷气，一边说道：“每一家吞5 0之五到六十。”江天闻言脸色一寒，这家伙可真的够黑啊！这里常住居民大概几十家，每一家拆迁款少说都是200万起步，也就是说，他光吞这拆迁款，他都吞了上千万。是，是这样的，大爷，能不能饶了我？我也只是办事的呀，精炼男子再度开口诉求道。江天看了他一眼，松开了脚，带着你的人滚吧，以后别叫我再看见你。是是是，精炼男子闻言顿时大喜过望，连忙挣扎起身，带着自己的人一溜烟的就跑了。江天冷笑的看着他们离开的背影，面无表情。其实这些人是活不了的，他之所以放他们走，一是不想叫父母再看见自己杀人，二就是他想顺藤摸瓜，将整个魔头帮给铲除掉，欺负了自己的父母。还想活命，下辈子吧。想到这里，江天吐出一口气，回过头看向父母：“爸妈，你们没事吧？”江父江母摇了摇头，一脸忧心忡忡地问：“我们没事，小天，你打了摩托帮的人不会出事吧？我听说这个摩托帮凶狠无比，杀人越货无恶不作，就连警署司都拿他们没办法。”江天微微摇头道：“爸妈，放心吧，有我在不会有事的。”江父江母还想说点什么，但是一回想自己儿子也不是一般的人。便也不再开口，他们相信自己儿子能够很好的处理这件事情。带着老两口回家之后，江天将买的东西给他们拿了出来，看着儿子给他们带了衣服，还有礼物，顿时老两口也是喜笑颜开起来，将刚刚的事情抛之脑后了。将他们哄开心之后，江天来到了屋外，就在走出房间的那一瞬间，他笑容消失不见，目光看向远处，冷哼道：“摩托帮是该清算了。”云州西郊一个巨大的仓库之中，偌大的仓库里。不少名贵的摩托整齐划一的摆放成为一排，而在那中间的竞技场四周，还有不少青年靓女正围在一起，看着里面呼啸而过的摩托车，欢呼呐喊着。很显然，这里是一处地下赛车场。此时，就在那赛车场正上方一个二楼平台之上，一个叼着雪茄、身穿皮夹克的男子正左拥右抱着两个美女，一脸戏谑的看着下面的场景。老三、阿豹他们还没回来呢。这时，皮夹克男子将嘴里的雪茄给拿下。将烟灰弹到旁边女郎的沟里，淡淡问道：“那女郎虽然被烫得龇牙咧嘴，但是不敢说半句话，只能强忍着剧痛，挤出笑容陪笑。”这时，站在皮夹克男子斜后方的一个秃头男子上前了一步，道：“回坤爷，阿豹暂时还没回来，估计快了吧？”马德，他除了在床上的速度快点，干任何事情都磨磨唧唧的。打电话催他，今天那家钉子户必须给我拆了。齐少说了，下个月一号工地就要动工，要是延误了工期，到时候拿不到钱。唯他是问，坤爷骂骂咧咧的道：“好，我这就打电话去催。”老三点了点头，拿出手机准备打给阿豹。坤爷，大事不好了！而就在老三刚刚拿出手机的瞬间，突然房间的大门被人从外面打开，只见一脸狼狈的豹哥从外面跌跌撞撞的跑了进来。坤爷看见豹哥那狼狈不堪的样子，忍不住皱了皱眉，问：“阿豹，我叫你去强拆，你特么的被人拆了？”豹哥咽了口唾沫，一脸心有余悸地道：“坤爷，我真的差点被人拆了。”到底怎么回事？坤爷看见豹哥那惊恐的样子，忍不住皱了皱眉。豹哥狠狠地喘了一口气，然后将刚刚的事情一五一十地交代了一遍。听完之后，整个房间都陷入了短暂的沉默。你是说，那小子不仅打趴了你们所有人，还干报废了一辆挖掘机和铲土机？良久过后，坤爷才继续开口：“对，坤爷，那小子徒手接住铲斗啊！我要不是亲眼所见，我还以为这是假的呢。”豹哥连连点头：“阿豹。”来，你过来。坤爷吐出一口气，对他招了招手。坤爷，怎么了？阿豹颤颤巍巍的走了过去。下一秒，坤爷一把薅住他的头发，拉到自己跟前，指着自己鼻子，恶狠狠道：“你看我像沙比吗？不，不像。”坤爷，你怎么可能是沙比呢？豹哥被吓了一跳，连连摇头道：“那你特么的糊弄劳资，那小子特么的是超人吗？”徒手扛住挖掘机和铲土机，坤爷一脚踹在他的身上，呵斥道。豹哥被踹的胆子差点都吐出来了，他跪在地上捂着肚子，满脸通红道：“坤爷，我真的没骗您啊！您不信可以去问其他兄弟，现在还有好几个兄弟在医院里昏迷不醒呢，估计要不行了。”我擦！坤爷见这个比还敢反嘴，气得他拿起烟灰缸准备砸过去，砰！
。但是就在这个时候，突然一楼场地的大门在这个时候传来一声巨响，只见那巨大的卷帘门直接被人从外面一脚给踹出了一个大窟窿，巨大的动静叫所有人一惊，纷纷看向门外位置。这时，只见一个身材修长的青年，双手插兜的从外面走了进来，他目光环顾四周。最终定格在二楼位置，问道：“谁是坤爷？给我滚出来！”突如其来的一幕叫全场的人一脸面面相觑。二楼，坤爷自然也是被眼前的一幕吸引了过去，目光。坤爷，就是这个小子，就是他！豹哥看见下方的来人，顿时激动无比起来。这小子居然找过来了！此时他心中既惶恐又兴奋。这小子到来，不仅能证明自己刚刚没撒谎，而且还能给自己报仇。就是他。坤爷叼着雪茄走到了窗户前，凝视着下面的江天：“你是坤爷？”江天抬头看着上面的坤爷问道：“不错，小子。”但是他一句话还没说完，坤爷只感觉自己脖梗一紧。“我不喜欢抬头和别人说话，所以你还是下来吧。”江天说着，手掌一甩，坤爷直接从那二楼的窗户上被揪了下来。咚！一声闷响，坤爷摔得七荤八素。坤爷，四周摩托帮帮众看见这一幕，顿时大惊失色。坤爷也是没想到，这小子居然敢胆大包天到这种地步。虽然不知道他是用什么手段，隔着这么远将自己揪下来的，但是他怒了。好，好小子！坤爷踉跄的从地上爬了起来，双目喷火道：“敢冲到我摩托帮撒野，找死！给我拿下他！”一声怒吼，瞬间四周摩托帮帮众抽出了明晃晃的砍刀，朝着江天就冲了过去。看着迎面冲来的几十人，江天神色冷漠。就在一群人冲上来的瞬间。他一字吐出，滚！简单的一个字，仿佛蕴含煌煌天威一般，几乎就是瞬间，那几十个摩托帮帮众当场被压得吐血，跪在了地上。随后，江天在抬手一挥，恐怖的真气化作匹练抽出，直接就仿佛割韭菜一般，一群人直挺挺的栽倒在地，流淌一地的鲜血。原本还人声鼎沸的仓库，一瞬间仿佛化作了那修罗炼狱一般，到处残壁断肢，哀嚎不断。坤爷、老三以及豹哥看见这一幕，直接吓得瘫软在了地上。眼神之中满是惊恐之色，紧紧一抬手，他摩托帮的几十人就这样全部趴下了。这小子到底是人还是鬼？你，你到底是谁？坤爷站在原地，两腿都忍不住打颤起来。他自认为自己是见过大风大浪的人，但是眼前的这一幕已经完全超越了他的认知。我是谁？你还不配知道？我问你，你到底贪污了多少拆迁款和安置费？江天背着身后上前一步，我，我。坤爷瑟瑟发抖，一个没忍住，直接跪在了地上，说：“突然，江天一声怒喝，犹如惊天炸雷一般，在他的耳边响起。坤爷直接吓趴在了地上，不断磕头道：‘我说，我说，我一共贪污了一千万左右。’一千万！”江天眉头一皱，冷哼道：“据我所知，应该不止这些吧？自己家附近拆迁的那一片，据他记忆所知，当时最少住了四五十户人家，每一家的拆迁费大概在两百万左右。”他每一户黑了百分之五六十，加起来少说四五千万，怎么可能才一千万？看来你还是不老实啊！江天眸光一寒，抬手隔空掐住他的脖子，将他整个人给提了起来。坤爷顿时脸红脖子粗起来，他拼命的挣扎道：“我真的没骗你，我真的只拿了一千万，剩下的钱我都还给奎爷了。”奎爷，奎爷又是谁？江天皱眉道：“奎爷就是齐奎，是开发商老板。”坤爷脸色憋得涨红道。齐奎，开发商老板，江天眉头一皱，瞬间明白了什么，冷声道：“你的意思是说，这一切其实都是开发商自导自演的？”“不，不错。”奎爷接到开发项目之后，觉得一群刁民不配拿那么多钱，但是碍于身份，便叫我去负责搬迁安置，叫我从中扣取一半的拆迁安置费，我只拿 10% 剩下的他全部又拿了回去。”坤爷连连点头道：“好一个黑心商人啊！”江天冷笑一声，身上的杀意弥补。那我问你，齐奎在什么地方？我，我不知道。奎爷平时不在云州境内，这里的开发项目都是他儿子齐阳负责的，我只是负责执行指令。坤爷连连摇头，然后求饶叫江天放过他。江天冷笑一声道：“谢谢你告诉我这些，你可以上路了。”说完，他直接五指一合，咔嚓，坤爷的脖梗当场被捏碎，脑袋一歪，彻底没了气息。他到死都没想到，自己有朝一日居然会是以这种方式去见阎王。豹哥还有那老三看见坤爷被杀，顿时吓得瑟瑟发抖，两股战战起来，扑腾，两人齐刷刷的跪在了地上，开始不断的对江天磕头求饶起来。江天却是看都不看他们一眼，径直越过他们，朝着二层平台走去。
。两人看着江天离开的背影，顿时松了口气，还以为江天这是放过他们了。啊！但是谁料这时，突然他们感觉自己胸口一疼，低头一看，发现自己胸腔位置不知道何时出现了一个拇指粗的血窟窿，透过那血窟窿。甚至能看见一步步朝着台阶走去的江天，两人完全都没明白发生了什么，便直挺挺的倒在了地上，一命呜呼。江天冷冷一笑，道：“我说过，欺负我家人，你们都得死。”来到了二楼平台房间，江天神识一扫，很快便发现坤爷这些年存下来的积蓄全部藏在了一个保险柜之中。保险柜的位置很隐蔽，但是还是被江天轻松找到。来到了隐形墙面前，江天单手用力往里一推，便顺利的打开了隐形门。隐形门之内。果然摆放着一个半人高的保险柜，那保险柜看起来防盗措施很强，估计一般的电钻都不一定能钻开。但是这些对江天来说压根就不算是。只见他抬手往上一拍，砰！瞬间，那保险柜好像炸膛了一般，直接四分五裂。江天抬手挥散灰尘，那保险柜里的东西一览无余的出现在了江天眼中。一眼看去，里面那成捆成捆的钞票大概有几十摞，估计有几百万的样子。而在钞票的另外一边。还有一堆摆放整齐的金砖，一共有二十几根。这些现金加上金砖，少说也有一千万。看来这些就是坤爷这几年摊下来的拆迁款了。江天冷哼一声，抬手一挥，直接将所有的东西全部都装入了自己的空间戒指之中。又扫视了一下四周后，发现没有什么值钱的东西，之后便离开了仓库。摩托帮已灭，这里也没存在的必要了。江天看着眼前的仓库，下一秒，一股恐怖的力量在他的掌心凝聚而出，砰！一声巨响传出，那仓库瞬间就夷为平地，将所有摩托帮的尸体全部给掩埋了下去。处理完这一切之后，江天直接冲天起，朝着家的方向飞去。回到家已经是下午的五点，刚到门口便看见自己也下学回家的妹妹。哥，江婉看见自己哥哥，隔着老远便开始挥手打招呼。江天此时身上的力气也早已经消失不见，取而代之的是温和的笑容。婉儿，放学了。江天走到了自己妹妹跟前。伸手揉了揉他的小脑袋，是啊，今天周五，许多住得远的同学要坐车回家，所以就早半个小时放学。江婉儿一边甩着自己的脑袋，一边回答道。江天呵呵一笑，然后道：“走，回家。今天哥哥给你买了两套衣服，试试合不合身。”真大，江婉儿一喜，连忙拉着江天的手，朝着家走去。走走走，穿新衣服喽。进入家门，江婉儿便迫不及待地进入房间去换衣服去了。江天则是坐在正屋，和自己父母聊着天。没一会，江婉儿便换上了新衣服，走了出来。哥，你看好看吗？江婉儿打开房门，蹦蹦跳跳的从里面走了出来。江天抬眼看去，顿时眼睛一亮，米白色的羽绒服搭配上紧身的淡蓝色牛仔裤，将江婉儿那修长的身段给衬托的淋漓尽致。江婉儿本就长得白，而且还漂亮，在这一身衣服的加持之下，一时间她的颜值完全拔高了几个度，就好像那精致的瓷娃娃一般，看起来青春靓丽又可爱。好看，我妹妹穿什么都好看。江天忙不迭点头道：“吴秀丽这个时候也是笑着开口道：‘你哥的眼光还真的不赖。我之前在市里的时候，看见不少的小姑娘都这么穿。婉儿换上了，就好像那小公主一样，完全不比城里的孩子差。’江成林也是笑着点头：‘是啊，这也都怪我们，这些年都没给婉儿置办一些好看的衣服。女孩大了，哪有不爱美的？’江婉儿闻言，连忙上前挽住了自己爸妈的胳膊，道：‘爸妈，你们说什么呢？只要一家人平平安安在一起，我就很知足了。’”看着如此懂事的女儿，老两口也是欣慰一笑。江天看着和谐的一幕，也是跟着傻笑起来。对了，小天，你今天买了这么多东西，回来花了不少钱吧？你哪来的这么多的钱啊？这个时候，吴秀丽突然想到什么，看向自己儿子问。她刚刚趁着江天不在的时候，看了超市小票，发现这些衣服动辄都是一千起步。她现在都没工作，哪来的这么多钱？江天一愣，一时间不知道该如何解释，咳嗽了一声，道：“啊、嗯，说了，你们可能不信。”我上午出去的时候遇见了一个好心人，他见我长得帅，就给了我一些钱。啥？吴秀丽愣住了。江婉儿嘴角也是一抽，一脸憋笑的看向自己哥哥：“小天，你是认真的？”吴秀丽很是不幸的问道：“行了，秀丽，小天现在又不是小孩子了，问那么多干嘛？”江成林这个时候打住了吴秀丽的话。从这两天儿子的表现来看，他很清楚自己儿子现在是有大本事的人，早已经不是当初的毛头小子了，甚至他的能量已经超越了自己的认知。既然他自己不愿意说，何必强求？时机到了，他自己自然就会说了。江天见自己父亲帮自己解围，对他投去了一个感激的眼神。有的时候，男人还是更懂男人。吴秀丽不满道：“我这不是担心他吗？”
：“小天，妈告诉你啊，咱们穷可以，但是千万不能做违法乱纪的事情，知道吗？”江天连连点头，然后道：“放心吧，妈，您儿子我最遵纪守法了。”一脸认真的表情，不知道的人差点都信了。摩托帮的众人要是听见这话，肯定会说：“啊，对对对，您多遵纪守法呀，一言不合就把我们几十人灭了，简直就是活阎王啊！”吃过晚饭之后，江父江母便回到房间看起电视来。家里就一台电视，放在他们的卧室里。小时候，一家人在一个床上围着一起看。现如今，他们都长大了，自己妹妹学务繁重，江天也是对电视没了兴趣，便一个人坐在正屋的小沙发上，玩起了自己新买的手机。十年过去了，手机都发展的这么快了吗？江天看着自己那一大块的全面屏手机，一时间居然不知道怎么玩起来。犹记当年，他还记得那个时候，他们手上能有一个翻盖手机就不错了呢。而且，那还是有钱人家才配有的。像江天家这种情况的，只有眼馋的粉。鼓捣了好半晌，江天越来越迷糊。自己虽然是修仙奇才，但是对于这些电子产品，他还是一窍不通。哥，你买新手机了？就在江天有点束手无策的时候，江婉这个时候走了出来，看见自己哥哥手中崭新的手机，眼睛一亮：“呀，还是最新款的华为 Mate 1,000 啊！这手机得一万多吧？”江婉两眼放光道：“江天看见自己妹妹如此喜欢。”于是将手机递过去，道：“喜欢吗？喜欢送给你。那你呢？”江婉接过手机，有点爱不释手的道：“自己现在的手机还只不过是一个一千多块钱的红米手机，还是自己爸妈去市里打工不放心，自己才给自己买的，都用了三年了，现在都卡爆了。我，我就不要了。刚刚鼓捣了半天，发现都不会用这种高科技了。等到时候我再去买一个直板机吧。”江天摇头道。江婉闻言，扑哧一笑，道：“哥，现在哪还有卖直板机的啊？”现在都普及了智能机了，可是我不会用啊！刚刚摸索了半天，我连打电话都不会。江天另一头，江婉听见这话，再次忍不住哈哈大笑起来，然后道：“那我教你啊，很简单的。”江天道：“你不要了，我，我当然想要啊！但是我现在都高三了，当然还是以学业为主。等我大学毕业了，你再给我买更好的。”江婉自知手机会耽误自己学习，于是道：“江天觉得自己妹妹说的在理，于是点了点头，道。”好，等你大学了，手机、电脑我都给你安排上，那可一言为定哦。江婉挽着江天的手，眨着大眼睛道：“江天含笑道，哥什么时候骗过你？那太好了，爱你，么么哒。”江婉撅着小嘴，隔空对江天做了一个轻轻动作，然后开始教江天怎么使用智能手机起来。经过江婉的悉心教导，半个小时不到，江天便学会了如何大概的使用智能手机，下载软件、打电话、发短信，基本操作几乎都学会了。好了。大概就是这些了，还有什么不懂的，到时候再问我吧。江婉将手机交到了自己哥哥手中，起身说道。江天呵呵一笑，婉儿，你真聪明。江婉自傲一笑，歪着脑袋叉腰道：“那当然了，行了，时间不早了，哥我去睡觉了。你明天不是不上课吗？睡这么早干嘛？”江天下意识问：“我约了同学，明天要去市里的图书馆找几本复习资料，得早起赶公交车。”江婉说道：“和你同学去市里的图书馆。”江天皱了皱眉，问：“男的女的？当然女生啊。”江婉含笑说道。然后他弯下身子，看向江天，似笑非笑的道：“哥，你在担心什么？”江天尴尬一笑，道：“不是，我这不是害怕你早恋吗？你都高三了，得以学业为主，知道吗？切，我才不会和你一样呢。小小年纪不学好，高中就早恋，而且学校的那些男生我也压根看不上。”江婉撇嘴，江天笑容一僵，这怎么扯到自己身上了？行了。我去休息了，晚安喽，哥。江婉对江天挥了挥手，然后便回到了自己的房间。江天看着妹妹离开的背影，无奈的摇了摇头。但是，一时间他却是沉吟起来。初恋下意识里，他脑海之中居然不由自主的浮现出了一个身影。猛然间，他似乎突然想到什么似的，他按照自己妹妹刚刚教自己的，很快便在应用商店下载了一个 QQ。看着那已经变得自己完全认不出的登录界面，江天却是熟练的登录上了那自己十年未曾登录过的 QQ 号。登录上去的瞬间，手机就开始不断的弹出各种消息，都是自己高中的同窗好友以及一些不认识的网友搭子。江天看着手机上一个个熟悉的名字，但是却是已经挥下去头像，心中却是五味杂陈起来。十年了，这些人也都不再登录 QQ 了吗？是啊，十年的光景，他们也都长大成人，从最先开始的网上兑现，也转成了和生活兑现。看着那大多都是十年前发送过来的消息，江天却是没有心情看，他一路向下翻找。终于在一众的聊天之中找到了那个熟悉的网名城南那个他，看着上面最近发过来的消息，是五年前的时候，就算是江天那泰山崩于前而面不改色的道心
，此时也是罕见有了一丝丝波动。苏若可，江天几乎就是下意识的喊出了这个名字。他颤抖的手点开了聊天框。江天，你去什么地方呢？江天，这都三天了，你一直没来学校。江天，你回回我好不好？你到底去哪了呀？别不理我好不好？江天，外界传言说你被骗到缅北了，这不是真的对不对？求求你回我吧。密密麻麻上百条的消息，都是苏若可对自己失踪的关心和焦急。而最近的几条是五年前的。江天，我大学毕业了，我按照我们的承诺，我顺利的考上了清北大学，毕业了五年了，我真的想你。江天，我家里要安排我相亲了，但是我不喜欢他。如果你要是在就好了。江天，我知道你不会回来了，但是我从来不后悔认识你。至于最后一条，是五年前十月时候发来的，上面只写了几个字：江天，我恨你。从这里开始。便彻底没了消息。江天看着上面那触目惊心的几个字，仿佛有一根钢针扎入自己胸膛一般，呼吸都变得刺疼无比起来。这个女孩居然等了自己整整五年，五年的时间，她居然从来没放弃过自己。一时间，江天忍不住想回一句：“我回来了。”但是，当手放在键盘上的那一刻，他却犹豫了。十年时间过去了，他如果突然出现，他不知道该以什么身份去面对他。如果他已经结婚生子了呢？那自己不就打扰了他平静的生活了吗？想到这里，江天压制住了自己那迫切的想法，果断的下线了 QQ。而他不知道的是，与此同时，北城一处豪华的别墅里，一个女子刚刚从浴室之中走出，一边擦着湿漉漉的头发，一边端着刚刚泡好的咖啡来到沙发前。苏若可每天下班之后都喜欢喝一杯咖啡，然后打开自己的电脑查看一下每天的工作总结，今天也不例外。她放好咖啡杯之后，便坐在靠近落地窗前的沙发，打开了电脑，登录上了自己企业微信，开始忙碌起来。这两天，苏若可很忙，尤其是保安室几人被杀的事情，他更是可以说是忙得焦头烂额。但是，当他报警之后，上面给的答复却是叫他大吃一惊。自己公司的那几个保安，据说是几年前一起抢劫案的主使。虽然很意外，但是毕竟杀人偿命，他本以为会将杀人凶手给抓到的，但是没想到上面给的意思是这件事情就此结束。苏若可不明白，也不理解，但是他觉得肯定没那么简单，于是开始从公司内部开始调查。一查才发现，原来公司安全部部长是那保安队长的小舅子，而那几个保安的身份也都是假的。苏若可知道这个事情之后，勃然大怒，直接当天就将保安部长周阳给开除了。徇私舞弊也就罢了，居然还招聘的是一群逃逸的罪犯，他绝对不能容忍。最近公司有点人心惶惶啊，看来有时间得亲自下场抚慰一下人心了。看完工作群里的消息之后，苏若可揉了揉眉心，回想到监控上的那张侧脸，苏若可内心再度泛起一阵激荡。世界上怎么可能有长得那么像的人？苏若可自己都难以置信，毕竟那张脸简直和十年前的那一张太像了。一时间，那思念的潮水止不住的涌上心头。鬼使神差之下，他又一次想登上 QQ 查看一下。虽然他知道自己有点痴心妄想了，但是他还是架不住内心的冲动。于是他熟练的登上了 QQ 号，颤抖着手打开了通讯列表，看着上面那已经灰白许久的同学名单，苏若可心中苦笑。他不知道自己怎么会产生那种可笑的想法，苏若可，你到底在幻想什么呀？苏若可苦笑的摇了摇头，觉得自己在痴人做梦。但是就在他自嘲的时候，恍惚间他仿佛看见了那个一直置顶在自己列表最顶端的那个 QQ， 刚刚好像亮了一下，然后又很快灰暗了下去。虽然转瞬即逝，但是他却是看得真切无比。刹那间，苏若可端着咖啡杯的手一颤，他不敢相信的看着眼前的那已经再度恢复成了灰色头像，喃喃自语道。我刚刚难道是眼花了？他的 QQ 刚刚登录了。从别后，一相逢，几回魂梦与君同。今宵胜把银照，有恐相逢是梦中。时间一转眼，第二天一大早，江天还睡得迷迷糊糊的时候，便听见自己妹妹蹑手蹑脚打开门的声音。虽然很细微，但是依旧被江天清晰的捕捉到。江天睁开那睡眼惺忪的眼睛，看着背着小书包准备离开的妹妹，问道：“小妹，你去哪？”“呀，哥，还是把你吵醒了吗？”我还以为自己够小声了呢。江婉看着突然醒过来的哥哥，有点不好意思，到江天微微一笑，翻身起。其实我早就醒了，和你没关系。你怎么走得这么早？这才六点半啊！江婉解释道：“去市区的公交车要半个小时一趟，我们怕去晚了坐不上车，所以早点起去赶车啊。”那也不用这么早吧？江天撇嘴道。江婉耸了耸肩：“没办法啊，这里离市区太远了，每天去市区的人又多，不早点就赶不上了呀。”好吧。江天点了点头，然后一边穿衣服一边道：“你等我一会，我和你一起去。”啊，哥，你也要去？江婉有点意外。说完，他狡黠一笑，道：“哥，你是不是害怕我是去和男生约会？”
，江天，不得不说，自己这个妹妹的确冰雪聪明，的确她是害怕自己妹妹早恋，毕竟自己妹妹还小，而且长得又漂亮还单纯，如果被一些心思叵测之人给骗了，那后果不堪设想。你说什么呢？我，我去市区也有事情，好吧？我不是身份证到期了吗？我去办理个身份证去。虽然被拆穿，但是江天依旧脸不红心不跳的道，毕竟以他的心境，撒个谎那简直比喝水都轻松。江婉见自己哥哥还不承认，一时间忍不住咯咯笑起来。但是他也懒得拆穿他，一边等着江天收拾，一边闲聊起来。几分钟之后，江天就收拾得干净利索。走吧，江天擦了擦脸上的水渍，说道。江婉点了点头，然后牵着自己哥哥的手，蹦蹦跳跳的朝着公交站走去。在路过卖早餐的地方，江天还贴心的给他还有自己买了一份早餐。公交站离得比较远，大概有一公里的距离，兄妹俩边吃边走，倒也很快便到了。公交站下。此时还站着另外一个女孩，那女孩看起来也清新秀丽，虽然没江婉儿高挑白净，但是也能算得上是一个小美女。略带一丝婴儿肥的小脸，大大的眼睛，不算高的身高，典型的南方小土豆形象，是大对数男生喜欢的那种。影儿，还相隔着好几米，江婉儿便已经挥起手对那少女呼唤起来。站台下的少女看见来人，也是小脸通红无比，她揣着手蹦蹦跳跳的跑了过来。婉儿，江婉儿一把拉住韩影的手，笑道：“等了很久吧。”韩影不知道是冻得通红还是怎的，此时他小脸通红无比，就好像是熟透了的红苹果一般，红扑扑的，让人止不住想咬一口。没呢，我也是刚刚到。韩影摇了摇头，但是说话的时候，目光却是止不住的看向江婉背后的江天。他心中腹诽：这帅哥的谁啊？刚刚看见婉儿，好像是和他手牵手走过来的。难道婉儿早恋了？韩影越想越有可能，毕竟江婉这么漂亮，喜欢他的男生在学校一抓一大把。婉儿，这个是。虽然他心中已经有了猜测，但是韩影还是小心翼翼的看向江天，问到此时，他已经做好了震惊的准备。毕竟江婉儿在学校可是公认的女神，要是被人知道她谈恋爱了，肯定是炸裂的新闻。”江婉儿这个时候才想到自己哥哥也在。不过当看见韩影那好奇的目光，他却是忍不住玩心大发，于是眼珠子一转，一把挽住江天的胳膊，俏皮的对韩影道：“你猜猜他是谁？”江天看着江婉儿那突然玩味起来的样子，微微一愣，但是很快。他便明白了自己妹妹的小把戏，无奈一笑，自己妹妹还是和小时候一样古灵精怪的。韩影看见江婉儿居然这么明目张胆的就和江天晚在一起了，眼睛微微瞪大，小嘴微张。虽然他已经猜到江天可能是他的男朋友，但是这也太放肆了吧！现在就敢牵手挽胳膊了，那结婚还不得亲嘴啊？一时间，韩影小脸通红起来，看着江天道：“那个同学你好。”同学，江天一愣，他微笑点头。你好，你和婉儿在一起多久了？我怎么从来没听说过啊！韩影好奇的看着眼前的大帅哥，有点羞涩起来。这帅哥长得真帅啊，虽然看起来年纪有点大，但是他那棱角分明的脸、高挺的鼻梁，还有比女人都要白嫩光滑的皮肤，怎么看都是一个顶级大帅哥。而且更关键的是，他身上有一种很特殊的气质，超尘脱俗一般，就好像古代所说的那种贵族公子一般。陌上人如玉，公子世无双。说的估计就是这样的男人吧？啊！我，江天顿了一下，然后故作沉吟般道：“我和婉儿认识十几年了吧，从小就在一起。”啊，那你们，你们是青梅竹马了？韩影小嘴微张，看起来呆萌可爱。呃，差不多吧。江天点了点头。旁边的江婉儿憋着嘴，差点没笑出声。韩影恍惚了一下，心中呐喊：“为什么？为什么自己就没有这样帅气的青梅竹马呢？那你和婉儿发展到什么地步了？我看你们是一起出来的。”你们难道同居了？韩影虽然痛心疾首，但是还是止不住八卦的问。毕竟他知道江婉父母出门打工去了，家里就他一人。同居？对，我们的确住在一起。江天点了点头。啊，你们都已经同居了？是呀、啊，我们都同居了很久了呢，还一起睡过觉呢。江婉有点骄傲道：“还还还，一起睡过觉。”韩影本来已经很惊讶了，在听见这话之后，差点没眼前一黑，晕死过去。都一起睡觉了。那是不是？韩影不敢多想那羞人的场景，疯狂甩头，叫自己不要再联想那方面。婉儿怎么能这么随便啊？她明明不是这样的人啊！看着韩影那满脸难以置信的表情，江婉儿彻底忍不住了，忍不住哈哈大笑起来。影儿，你在想什么呢？我小时候和我哥睡一起，不很正常吗？乔豆麻袋，你说什么？他是你哥？原本还大脑一阵眩晕的韩影，听见这话愣住了。对啊，这是我哥江天，亲哥。江婉儿挑着下巴，仿佛在炫耀一般：“你亲哥，你刚刚不是说你们是
，韩影迷糊了，是什么？我从来没说他是我什么人啊，是你自己一直在歪歪啊。江婉咯咯一笑，然后又狡黠的看着他道：“所以，影儿，你刚刚到底在想些什么？”韩影原本就红彤彤的小脸再度红上了几分，语气急促道：“我没有，我什么也没想。哎呀，婉儿你坏死了，居然拿我开涮，我不理你了。”看见韩影有点真的生气了，江婉知道不能再斗下去了。连忙上前抓住他的胳膊，撒娇道：“哎呀，影儿，我这不是和你开玩笑吗？不要生气了。”哼，韩影却是小脑袋一偏，扭到了一边不看他，一副我真的生气了的表情，不理你了。江婉见自己真的完大了，顿时小脸就瘪了下来，无助的看向自己哥哥。江天此时也是哭笑不得，自己又菜又爱玩，现在都不住了，就想起自己了。虽然他也很无奈，但是谁叫自己妹妹看向自己了呢？尴尬的咳嗽了一声，上前一步道。那个野儿同学，对不起啊，我们不是故意骗你的。原本还有点生气的韩影，听见江天开口了，连忙摇头道：“不不不，我没生气，我只是……”江天看着他那可爱的样子，忍不住微微一笑，道：“我明白，但是错在我们。现在我郑重的自我介绍一下，我叫江天，是我儿亲哥哥。”韩影看着笑容温和帅气的江天，一时间那韩影那小鹿开始乱撞起来。“江天哥哥好，我……我叫韩影。”韩影此时局促不安。刚刚他不敢直视江天，现如今脸对脸的看着，这也太他妈的帅了，比那些大明星都帅。你好，刚刚在路上，我儿和我说了，你是他很好的朋友，这么多年，谢谢你照顾他了。江天也是客气的道：“没有没有，我们都是互帮互助的。”韩影连连摆手，然后看向江婉。江婉此时也是自豪无比，上前再次挽住韩影的胳膊道：“怎么样，影儿，我哥长得帅吧？”“嗯，很帅。”韩影重重点头，然后不解的问。可是婉儿，我怎么从来没听说过你有个哥哥呀？江婉顿了一下，不知道该怎么解释。好在这个时候，江天主动开口道：“我之前都在外地很少回家，最近才回来。”哦，原来是这样啊！韩影没有怀疑，深信不疑的点了点头。就在这时，一辆开往市区的公交车也缓缓的停在了他们的跟前。车来了，我们上车吧。江婉催促道。随后三人上了车。车上的人不是很多，估计是因为周六日的原因。很多需要坐短途的学生不用挤车了。三人付完钱，便找了最后一排的空位置坐下。一路上，江婉和韩影在小声的窃窃私语，江天则是安静的坐在靠在窗户的边上，看着外面不断倒退的街景。当然，两个小姑娘聊什么，他也全部都一字不落的都听了进去。话题毫不意外，讨论的全部都是自己。他甚至能感觉韩影那时不时偷偷看过来的目光。江天忍不住摸了摸下巴，虽然他知道自己长得不错，但是不至于连小姑娘都能迷成这样吧。车子稳稳的行驶在大马路上，渐渐的，两个小姑娘聊天的声音也小了，最后彻底没了。江天扭头一看，这才发现两人相互靠着肩膀睡着了。江天无奈一笑，高三的学生的确很辛苦，每天早出晚归的休息时间都不够八小时，坐着睡着也是正常的。江天见两人睡得那么香，也不好意思打扰他们，于是将自己的外套给脱掉，盖在了他们的身上。一个小时之后，车子终于缓缓地停下，只听司机师傅的声音响起。市立图书馆到了，有下车的吗？原本还在睡梦中的江婉和韩影闻言瞬间惊醒。有，师傅，我们下车，搞快点。师傅催促，两个小姑娘连忙起身，但是当看见盖在自己身上的衣服之后，他们愣了一下。我怕你们着凉，就把衣服给你们盖着。江天伸手拿过自己的衣服道。江婉微微一笑，感觉自己幸福到了极点，这就是有哥哥宠的感觉吗？而韩影此时内心更是丰富，自己是刚刚盖着这个帅哥的衣服睡着的吗？怪不得睡得那么香甜啊！帅哥就是帅哥，就连穿的衣服都感觉给人香香的。要是江天知道这丫头内心戏这么多，他肯定会说一句：“把恋爱脑给我插出去。”三人下车之后，映入眼帘的就是一个满满欧式风格的建筑，这里便是江婉他们的最终目的地——市立图书馆。哥，你要和我们一起进去吗？江婉看着那也是刚刚开馆的图书馆，问道。江天沉吟了一下，看向四周道：“我还是算了吧，你们大概要在里面待多久？”嗯，不知道爷，估计最少也得两个小时吧。江婉嘟着嘴想了想，道：“好，到时候你们出来给我打电话，到时候我再带你们去吃东西。”江天微微一笑，道：“那你练？”江婉看着他问：“我，我四处逛逛吧，好多年没回来了，看看周围的变化。”江天笑着说：“哦，那好吧，那到时候我们电话联系。”江婉挥了挥手，韩影也是跟着道：“江天哥哥，拜拜。”江天含笑一声，点头。拜拜。目送两个小丫头进去之后，江天打开了手机地图，看了眼附近的楼盘。
便直奔那售楼部而去。现如今自己手上零零散散，加起来一千五百多万，买一套房子应该绰绰有余了。马上就要下雪了，新房子必须尽快安排上，这也算是给爸妈还有妹妹今年的一个礼物吧。想到这里，江天的脚步不由得加快了几分。售楼部不是很远，也就几公里，如果飞的话，眨眼就到。但是现如今是在市区，街上都是行人，他肯定不能如此光明正大的飞行，不然也会给自己招惹来麻烦。不过，就算不用飞，以江天的脚力，五分钟不到也就走到了。玉景花园售楼部，江天看着这光是卖房子的地方都如此豪华，心里暗道：这楼盘估计也不错。于是他直接大步流星走入其中，映入眼帘的就是巨大的楼盘模型。有可能是因为现在还早，除了一些刚刚上班的员工之外，几乎没什么人。江天的突然出现。叫所有人眼睛一亮，按道今天这是时来运转，一大早就来财神了。顿时所有人一惊，那些打扮的花枝招展的售楼部小姐纷纷将视线看向江天。不过，当瞧见江天那浑身上下廉价的打扮之后，一时间所有人都丧失了兴趣。又是一个只看不买的穷逼。江天他们的表情变化尽收眼底，但是也没说什么。这个社会狗眼看人低的人简直太多了。有人吗？能帮我介绍一下吗？江天站在大厅之中。看向那群又低下头、自顾自干起自己活的售楼小姐，询问道：“但是那群售楼小姐却是鸟都没鸟她一下，自顾自的描眉画眼，甚至还有一个肥婆在抠鼻屎。”一个年纪尚小、也没怎么打扮的售楼小姐见状，看向自己的领导道：“佩姐，有客人来了。”佩姐瞥了他一眼，道：“我知道，一个穷酸鬼罢了。你要是感兴趣，你去接待呗，反正他又买不起，何必浪费时间。”说完，他低下头，继续刷自己的手机起来。完全不打算理会江天的意思，就是啊，仙仙，你刚刚参加工作，有些时候啊，什么样的人能买得起，什么样的人买不起，一眼就能看得出来。就比如眼前这个，他就是一个典型没钱，还喜欢到处晃悠的私，不值当浪费时间。就是，你要是真的闲的没事干啊，就来和我们学化妆。你看看，你一天到晚不施粉黛的，到时候接到了大客户，你可怎么办哟？一群老女人在那里叽里呱啦的说道。被唤作仙仙的女孩俏脸微红了一下，虽然很不耻他们的因势利导的样子。但是还是挤出一抹笑容道：“但是不管怎么说，来者都是客，那我就我去接待吧。”说完，他抱起自己还没背熟的话术本，深吸了一口气，朝着江天走去。那群老女人见他还真的去了，纷纷不屑道：“庄清高，还来者都是客，哼哼，我看他是没经历过社会毒打，算了，别理他了。”听着后面议论纷纷的声音，仙仙敢怒不敢言，只能垮着脸朝着江天走去。虽然他现在的情绪不怎么样，但是当来到江天身边的时候，还是挤出了职业性笑容。你好，先生，请问需要什么帮助？仙仙看着江天问。不过，当他看见江天的长相之后，却是一愣，下意识道：“好帅啊！”江天看着面前那还略显青涩的女孩，微微挑眉，淡笑道：“谢谢夸奖。”仙仙这个时候才意识到自己把心里话给说了出来，连忙捂住嘴巴，小脸涨红起来。江天瞧见这一幕，忍不住笑了笑，然后道：“你很不错啊，先生，什么意思？”仙仙一时间没反应过来，你最起码没像他们一样看不起我。江天淡淡一笑，道：“仙仙一愣，回头看了眼其他人的方向，这里距离那边有十几米远，他居然都听见了。虽然很惊讶，但是仙仙还是连忙解释道：‘先生，您别误会，他们只是……’江天打断了他的话，看着他道：‘无所谓，狗眼看人低的人见多了，我不能因为狗咬我，我再去咬狗吧。’仙仙一怔，反应过来，他忍不住捂嘴笑了起来。这帅哥还挺幽默。”行了，帮我介绍一下你们这里的房源吧。江天见聊的也差不多了，于是回归正题道：“仙仙连忙收敛笑容道，不知道先生意向房是哪一栋？”江天摇头：“我没有意向房，我是第一次来你们这里，能给我介绍一下吗？”“当然，先生请随我来。”仙仙莞尔一笑，然后将江天给带领到了那楼盘模型面前。“先生，这些都是我们的现房，随时都可以拎包入住的那种。这一栋是我们的最为热销的一栋，户型面积大概100平方米。”仙仙开始为江天热心的介绍起来，江天站在一旁也没插嘴，静静的听着。几分钟之后，仙仙介绍完毕，继续道：“先生，这些都是我们的优势，您看看，您可有意向的？我可以随时带您去现场参观。”江天点了点头，道：“听你介绍，这里的楼都不错，只不过嘛，这些都不符合我的心意，不符合您的心意。您是指？”仙仙一愣，这些可是现在热销的房子，一般的满足需求肯定是够的。我指的是面积不够大，你给我介绍的都是一些中小户型的，就没大点的吗？江天询问。大户型，仙仙反应过来，连连点头道：“当然有，这边这一栋都是大户型，实际面积能达到180平米，而且坐北朝南
，环境硬件设施都是最好的。”说着，他指向中间的那一栋楼。江天目光看了过去，但是还是摇头道：“虽然面积满足了，但是我不是很喜欢。有那种安静点的，隐私性比较强的吗？”仙仙没想到江天要求居然这么多，一时间也是怀疑起来，他到底是不是真的买房？虽然付费的。但是秉持着职业操守，他依旧保持笑容道：“安静些，隐私性强的。”那如果这样的话，那只有独栋别墅了。”仙仙说道。说完，他犹豫了一下，又含蓄的提醒道：“但是如果是别墅的话，那价格估计就会……”江天摆手：“钱不是问题，只要我能满意，我立马全款拿下。”仙仙见江天如此的豪迈，眼睛顿时一亮：“那先生，您看看这一栋吧，天水一号。”他指向那别墅群一侧的一个独栋别墅区，那别墅区分散的都很广，私人空间绝对够，而且旁边还有一个巨大的湖泊，地理位置绝对是这里最好的。嗯，这个倒是不错啊。江天眼睛一亮，仙仙笑道：“是啊，先生，这里是我们楼盘最豪华的独栋别墅，而且这天水一号别墅更是我们楼王级别的存在，而且目前我们楼盘也有活动，按揭的话还能有不少的好处。这个多少钱？”江天点了点头，按揭。他肯定是不可能按揭的，按揭那都是套路啊！这个价格，嗯，不好意思，我目前还没学到这里的话术，我看看，抱歉。仙仙不好意思一笑道，说着，他连忙翻开自己手中的话术本。哟，仙仙说你涉世未深，你还不信？你不会真的以为这个穷逼能买得起吧？就在仙仙手忙脚乱的翻找着价格的时候，一个浓妆艳抹、画得跟鬼一样的妖艳小贱货，扭着自己那大胯从一边走了过来。虽然来人长得一般，但是他身材极好，那明明很得体的工装。穿到他的身上都快比得上制服诱惑了，尤其他胸口挂的俩地雷，每走一步都得蹲蹲几下。那句话怎么说来着？细致接受过。江天看见来者不善的女人，眉头一皱：“你谁？”仙仙连忙解释道：“先生，她是我们这里的萧冠美娜姐。”姚美娜上下扫视了一眼江天，嘴角轻笑道：“帅哥长得倒是不错，但是奈何是一个穷鬼。”江天见他张口闭口说自己是穷鬼，顿时脸色一黑：“你说谁穷鬼？”当然是说你啊，小子，你进来我就注意到你了。一身廉价货也敢来玉井花园看房子，看也就罢了，居然还敢问天水一号别墅，你可真的是勇气可嘉啊！姚美那双手环胸，将那原本就饱满的胸脯给高高托起，甚至能清晰的看见里面的事业线。怪不得是萧冠呢，有大学问啊！江天蹙眉一挑，冷笑道：“一堆假体，你也好意思拿出来秀？”此话一出，姚美娜就好像踩了尾巴的猫一般。声音尖锐无比的咆哮起来道：“你说谁是假体？”江天掏了掏耳朵，冷笑道：“是不是假体？你心里清楚。现在是看起来光鲜亮丽，等你老了之后就知道什么叫干瘪的气球，又空又荡了。”你，姚美娜指着他气的五官差点都扭曲了，但是他心中却是惊讶无比。按道这小子怎么知道自己去隆胸了？他为了自己这好身材，可是专门去棒子国做的手术，那精湛的技术，除了业内人士，别人压根就不可能知道。更何况这小子还隔着衣服。难道他有透视眼？看着如此激动的姚美娜，旁边的仙仙却是眼神之中带着诧异和惊讶。原来美娜姐不是原装的，而是进口的呀！怪不得那么大。姚美娜深深的喘了几下气，那胸口起伏的更加剧烈。最终，她冷哼道：“算了，我也懒得和你这个穷小子争辩什么。总之，这里的房子你是买不起的。要是有自知之明的话，你就自己滚出去吧。”你怎么知道我买不起？江天也是冷笑了一声，直接掏出一张银行卡道。多少钱？我直接全款买下了。旁边的仙仙见江天真的要买，一时间小脸震撼无比。他其实也以为江天只是来看看，没想到来真的啊。先生，您是认真的吗？仙仙咽了口唾沫，询问道：“不然呢？多少钱？”江天看了他一眼，说道：“我刚刚看了看，天水一号大概要一千三百万。”仙仙如实回答：“这么贵？”江天闻言也惊讶了一下，他本以为就几百万呢，没想到十年过去。房价都涨到了这种地步，怪不得现在的年轻人买不起房子了。旁边的姚美娜看见这一幕，忍不住冷笑起来：“小子，你刚刚不是嚣张要全款吗？怎么傻眼了？”“呵呵，没实力就别来装逼啊！”江天眉头一皱，冷冰冰的看向他道：“你话可真多啊！再敢废话，信不信我叫你永远说不出话？”迎着江天那骇人的目光，姚美娜一时间居然吓得后退了一步。刚刚那眼神，就感觉好像被死神盯上了一眼，叫他毛骨悚然。你，你还嚣张，没实力就别在这里找存在感。你知道我们房子多贵吗？最便宜的也要两万一平米。就你这个土鳖样子，你能买得起一个厕所都不错了，还妄想买天水一号？姚美娜感觉自己面子有点挂不住，于是硬着头皮继续说道。
，江天目光彻底寒了。这女人狗眼看人低，也就算现如今，居然上升到了人身攻击，这叫有点忍无可忍了。下一秒，他抬手一挥，啪！姚美娜都没看见江天是怎么出手的，直接就被一个大逼斗扇飞了出去。霎时间，她那敷满粉底的脸颊变得皮开肉绽起来。你，你居然敢打我！姚美娜捂着自己那种的跟猪头似的脸，满脸难以置信的说道：“我不仅敢打你，我还敢要你的命信吗？”江天唰的一下出现在他的跟前，居高临下地道：“你一个月的工资几千啊？就这么敢这么目中无人？真的以为自己是萧冠就很牛逼了？你自己怎么当的？萧冠心里没数吗？一周和八个男人上床，你还上出自豪感了？你，你胡说八道！”姚美娜没想到江天连自己出卖肉体换业绩的事情都知道。顿时惊吓的面色煞白起来，不承认。江天邪魅一笑，然后摇头道：“那好，我给你细说一下，就说最近一次吧。昨天晚上，你是不是就和两个男人鬼混？而且那两男的玩的还挺变态，前后一起，啧啧啧，你承受力不是一般的强啊！你能当萧冠也理所应当。你，诽谤！我告你诽谤啊！”姚美娜听见江天连他昨天晚上三飞的事情都知道，彻底的惊恐起来，大声喊道：“保安，保安呢？”这里有人闹事，远处佩姐他们早就关注到了这边。当看江天居然敢打人，顿时他脸色也是一寒，踩着高跟鞋蹭蹭蹭走了过来，呵斥道：“你干什么？居然敢在这里打人！来人，将他给我拿下，报警！”下一秒，门口的两个保安快步的跑了过来。江天扫了他们一眼，道：“我不想伤你们，所以奉劝你们别自讨没趣。”那两个保安却是冷笑道：“小子，你丫的脑子有泡吧？知道这是什么地方吗？”还敢撒野！说着，两人一左一右，拿着橡胶滚朝着江天砸去。旁边的仙仙看见这一幕，吓得花容失色，尖叫起来。姚美那一脸怨恨的大吼：“打！给我狠狠的打！”佩姐也没阻拦，双手抱胸站在一边不说话。但是，他们没想到的是，就在那两个保安冲上去瞬间，他们手中的橡胶滚就好像被一股神秘的力量给束缚住了一般。不管他们怎么用力，就是在距离江天还有数厘米的距离时，死活砸不下去。怎么回事？两人一愣，还没明白发生了什么。砰！一声闷响传出，两个保安只感觉自己胸口一疼，然后直挺挺的倒飞了出去。这，这是怎么回事？姚美娜、佩姐还有仙仙全部都呆愣在了原地。江天拍了拍身上那压根就不存在的灰尘，叹了口气道：“我刚刚说了，叫你们别动手，你们非不听。”说完，他目光落在了地上的姚美娜的身上，带着一抹森寒道：“还有你，你我无冤无仇。”却是非要招惹我。既然你觉得你很会说，那我就叫你永远说不出话吧。说着，江天抬手准备废了他的声带。是谁这么大的胆子，居然敢在本少的地盘撒野啊？但是就在这个时候，突然一声呵斥声在门外响起，紧接着，只见一个青年大步流星的从外面走了进来。青年看起来年纪不是很大，大概也就二十五六的样子，眉宇桀骜无比，一副鼻孔朝天的样子。原本还一脸惶恐的姚美娜，在看见青年走进来的那一刻。仿佛抓住了救命稻草一般，连滚带爬的冲上前道：“齐少，您来的太是时候了，您一定要给我报仇啊！”但是齐少看见迎面冲过来，脸肿的跟猪头似的姚美娜，脚步一顿皱眉问道：“你谁？”姚美娜也是一愣：“齐少，您不认识我了，我美娜呀。”说着，他挤出了一个比哭还难看的表情。齐少愣了一下，仔细一看，这才发现还真的是自己经常开的大巨妹，怎么变成这样了？一时间，他眼神之中闪过一抹嫌弃之色，但是还是问道：“美娜，你怎么变成这个鬼样子了？谁打的你？”姚美娜见齐少居然嫌弃自己了，顿时心中委屈更盛。她指向江天方向，咬牙切齿道：“是他，就是他把我打破相了的。小子，是你打的人。”齐少的目光瞬间看向江天，一股寒意直逼而出。“你又是谁？”江天眉头微蹙的看着眼前的青年道：“我是谁？”齐少冷冷一笑。扯了扯自己的领带，在云州市还有不认识自己的小子，你听好了，本少齐阳，亨通集团的少东家，这玉景花园就是我齐家开发的。齐阳一脸傲然的表情说道：“齐阳，亨通集团。”江天眉头一挑，这个时候，仙仙小声说道：“齐少就是我们开发商老板的儿子，亨通集团是整个云州房地产行业的龙头，甚至周围几个市都赫赫有名，据说市值百亿，而且据说齐家还黑白通吃。”您还是别招惹他们了吧，齐家、齐阳，江天点了点头，心中却是思忖起来。等一下，齐阳，就是之前摩托帮坤爷说的那个齐阳吗？一时间，江天嘴角一勾，没想到他
他们居然会是以这种方式见面啊！小子，你笑什么？齐阳看见江天居然发笑，不由得眉头紧皱起来。你就是开发南街村的那个集团的少爷？江天没有理会他，而是问道：“南街村？”齐阳皱了皱眉，旋即想到了什么，道：“哦，你难道是南街村的村民？哼，我还以为你有什么身份呢，原来是一个泥腿子刁民啊！”江天见齐阳如此对自己的不屑，冷声道：“看来魔头帮别灭的事情，没叫你长记性啊！”摩托帮，齐阳一愣。摩托帮被覆灭的事情，他昨天晚上就知道了。得知摩托帮几十人全部被杀，他当时还勃然大怒了许久。毕竟这个帮派是他花了大价钱和心血培养出的帮派，现如今一夜之间被人端了，他岂能不怒？更关键的是，他还不知道是谁干的。现如今江天自己说出摩托帮的事情，他不禁叫他想到什么。一瞬间，他脸色阴寒下来。小子，你说什么？齐少，调查到了。就在齐阳脸色彻底的阴沉下来时，突然一个小弟模样的人快步从外面跑了进来。什么调查到了？齐阳不耐烦的问。此时他很恼火。那小弟拿出手机，气喘吁吁道：“齐少，我调查到那灭掉摩托帮的幕后凶手了，这是监控，恰好拍到了他的画面，是吗？给我看看。”齐阳眼睛一亮，连忙抢过手机。当看完监控画面之后，他脸色一变，尤其是在看见监控上的那张脸，他一眼就认出。不就是眼前这个青年吗？是你，原来就是你灭了我的摩托帮！齐阳怒吼的指向江天，江天冷冷一笑，看来你现在才知道啊！好好好，小子你好胆子，本少爷找了你一晚上，你居然自己出现了，还真的是踏破铁鞋无觅处啊！齐阳怒极反笑起来，下一秒他大手一挥，怒喝道：“将这个小子给我拿下，我要弄死他！”哗啦啦，只见四个身穿黑色西装的保镖快步的从外面跑了进来。一个个气势汹汹的看向江天，江天一扫而过四人，微微摇头，又是送菜的，找死！四个保镖听见这话，勃然大怒，一个个紧握拳头，朝着江天就冲了过去。先先看着这四个训练有素的保镖，俏脸巨变，他拉着江天的胳膊道：“先生，您还是给齐少道个歉吧，不要受皮肉之苦。”但是齐阳却是冷笑道：“道歉，已经来不及了。打了我的麻子不说，还将我的帮派给捣毁，这个仇，小爷我必须报。”姚美娜此时也是怒目圆睁，满脸狰狞。就是打，往死里打，叫他知道得罪我们的下场。仙仙看见不罢休的两人，心中无奈不已。虽然他不想看见江天被打，但是毕竟他也是一个弱女子，又能怎么办？就在仙仙忧心忡忡的时候，江天却是平静无比，但笑道：“放心吧，区区几个蝼蚁，还不能把我怎么样。”说完，就在那四个保镖冲上来的瞬间，江天猛然先发制人，只见他抬手一巴掌抽出。啪！一声清脆的响声响起，一个保镖直接当场的飞了出去。啪啪啪！紧接着又是三声巴掌，左右开弓。那剩下的三个保镖，每一个人的脸上都挨了一个大逼斗，重重的跌倒在了地上，一口鲜血喷出，鲜血痂带着牙齿洒落一地，动弹不得。这，齐阳看见这一幕，直接眼睛瞪大。这几个保镖可是自己花费高价从专门的保镖公司聘请来的，每一个人都有以一打三的实力。居然就这么轻易的被江天几巴掌给制服了，小子，你！齐阳此时怒不可遏，看着江天的眼神既愤怒又恐惧。旁边的小弟也是被狠狠的吓了一跳，躲在了齐阳的背后。姚美娜更是没想到江天这么能打，一时间吓得他也是不敢再废话半句。全场只有仙仙满脸诧异的看着江天，美眸之中不断闪烁，惊异连连。这个男生不仅长得帅，而且还很能打，简直太厉害了。江天不费吹灰之力就将四个保镖打趴下的场景，无疑给全场的人惊讶的不轻。久久，整个大厅仿佛陷入了一片死寂一般。小子，你，你好大的胆子，竟然连我的人都敢打！你难道不知道我亨通集团在云州的实力吗？反应过来，齐阳声音都带着一丝颤抖吼道：“江天擦了擦手掌，漫不经心的看了他一眼，道：‘齐阳是吧？你爹叫齐奎。小子，你居然敢直呼我父亲大名，谁给你的胆子？”齐阳见江天敢叫自己父亲的大名，更是怒火中烧起来。自己父亲是什么人物？就算是云州一把手来了，都得恭恭敬敬的喊一声齐总，其他不入流的，更是得叫魁爷。现如今，这个年纪和自己差不了几岁的小子，居然敢直呼自己父亲齐名，啪！但是，就在齐阳这句话说完的瞬间，突兀的江天就给了他一巴掌。只见江天上前一步，一把揪住他的脖子，带着一丝森寒道：“少在这里给我啰里吧嗦的，你不是仰仗？”你爹才有的今天吗？行，给你一个机会，把你爹叫来，我正好还有事情和他聊聊呢。你，你居然敢打我！
。齐阳捂着自己那瞬间就红肿起来的脸，彻底的不可思议了。自己长这么大，就算自己父亲都没舍得打过自己一下，这小子居然敢打自己，而且还是打脸。旁边的姚美娜也是被这一幕给冲击的头昏脑胀。在她的世界中，齐少那就跟天一样的存在，如此一位天之骄子。居然被一个泥腿子给打了，这简直太疯狂了！小子，你知道你惹了多大的祸吗？还不快点松开齐少！姚美娜回过神，厉声呵斥。她其实是有自己的小算盘的，只要这个时候站稳在齐少的旁边，等一会支援到了，这小子就会必死无疑。到时候他兴许能再次得到齐少的青睐，搞不好兴许还能成为齐家的少奶奶呢。啪！但是就在他心中如意算盘打满了的时候，江天直接反手就一巴掌拍了过去。还敢说话？既然如此，那我就叫你彻底的闭嘴了。说完，他屈指一弹，一道劲气直接就将他声带给震碎。虽然不至于毙命，但是以后再想出声是不可能了，估计也只能阿巴阿巴了。姚美娜惊恐了一下，反应过来，发现自己毛事都没有，便又准备再度开口怒骂。啊！但是谁想，他张开嘴巴正准备喷粪时，谁料发出的声音只有一个呀字。姚美娜傻眼了。他捂着自己的嗓子，满脸惊恐地看向江天，似乎在询问怎么回事。江天冷笑道：“你太聒噪了，所以你以后都别说话了吧。”姚美娜傻了，下一秒她发疯地朝着江天扑去，自己声音没了，那以后还怎么在床上伺候那些主顾？自己怎么夸赞对方的勇猛？但是就在他还没扑上来的瞬间，江天直接一脚过去，砰砰，两声闷响传出，一声是姚美娜跌倒在地的声音。还有一声是他假体炸开的声音，看着那迅速干瘪下去的胸脯，江天忍不住嘴角一颤，这就炸了。随后，他一脸怪异的看向齐阳，带着一番戏谑的表情。齐阳看见这一幕也是傻眼了，他的胸刚刚是炸了吗？难道说自己这半年开的一直都是假大剧？你，你居然敢欺骗我！齐阳此时也是顾不上还被揪着的脖子，指着姚美那愤怒的大吼：“当初自己能找到这么极品大剧，他还从自己朋友圈子里好一番炫耀。”现如今你告诉我是假的，这还叫他以后怎么在圈子里混？姚美娜自己也是没想到，自己花费几十万做的假体居然会爆掉。反应过来，他想对齐阳解释什么，但是奈何已经不能说话，只能坐在地上干嚎起来。不得不说，齐少还真是爱好独特啊，居然对一堆硅胶制品这么感兴趣，手感一定很不错吧？江天嘲讽说道。齐阳此时面红耳赤，已经气得说不出话了。回想到之前自己还在他上面留下过口水，他现在想想都作呕。哦，对了，还有一个事情，不知道齐少知不知道？什么？齐阳下意识问。江天淡淡一笑，然后将姚美娜的风流史告诉了他，甚至他昨天晚上三飞的事情也一起说了出来。什么？齐阳听完之后，差点没一口老血喷出，险些没晕死在原地。行了，该告诉你的都告诉你了，快点打电话摇人吧，就一次机会，不然过期不候。说着，江天将他一把摔在了地上。齐阳此时气得浑身颤抖。他指着江天，然后又指向姚美娜，怒目圆瞪的道：“你们，你们都给我等着！”说完，他拿出手机开始打电话起来。江天却是满脸的淡定，甚至还示意仙仙给自己搬过来一张凳子坐了下来。仙仙虽然很震撼江天的实力，但是还是忍不住提醒道：“先生，您还是快点走吧。您打了齐少，以齐家的脾气，肯定是不会放过你的。”江天却是一副稳如老狗般的姿态，坐在原地道：“是吗？那我就更得看看他们。”要怎么对付我了？说完，他抬手一勾，将一旁的果盘拿了过来，拿起一根香蕉，开始自顾自的吃了起来。这个时候，齐阳也是已经打完了电话，回头一看，江天居然还有心情吃香蕉，顿时气得怒不可遏起来。小子，你给我等着！我今天叫你生不如死！齐阳怒吼。时间一点一滴的过去，五分钟的时间转瞬即逝。此时，江天的脚边已经堆满了一堆香蕉皮。当最后一根香蕉也被吃完，他站起身道：“怎么？”你叫的人还没来吗？齐阳见江天起身，下意识的退后了一步，警告道：“小子，你别嚣张，人马上就到。”吱嘎！就在他话音落下的瞬间，这时售楼部外传来了一阵急促的刹车声。只见三辆面包车稳稳的停在了原地，哗啦，车门打开，只见一群手持棍棒砍刀的壮汉从外面大摇大摆的走了进来，大概三四十人。为首的是一个脸上有一块黑色胎记的壮汉，他看起来比其他壮汉还要魁梧，身高足有一米九。体重少说也有两百斤。随着一群人涌入售楼部，一瞬间，原本还挺空旷的大厅瞬间人满为患。起来，齐少，谁啊？这么大的胆子敢打您，这是活腻歪了！那为首的汉子一进来，就扯着那大嗓门喊道，生怕不知道他们是混社会的一般。
。齐阳看见来人，顿时心头一喜，连忙上前道：“老八，你终于来了！齐少，咋回事？您说，老八绝对给您找回场子。”老八看向齐阳满脸的恭维，说道：“就是这个小子，这个野小子居然打老子！我要您给我废了他，还要下跪给我磕头。”齐阳恶狠狠地指向江天方向，说道。老八闻言，瞥向江天的方向，眉头一挑。甩着那满脸横肉，走向了前者，道：“小子，挺狂啊！居然连齐少都敢打，你怕是活得不耐烦了。”江天上下扫视了一眼老八，有点失望的看向齐阳，道：“所以这就是你找来的帮手？你爹呢？怎么没来？王八蛋，就凭你还想见我父亲？你以为你是什么东西？估计是自己的人来了。”齐阳说话的语气也硬气起来。老八也是甩了甩自己的脖子，冷笑道：“就是对付你一个毛头小子，还需要魁爷出面？”你什么东西啊！说着，他伸手准备去揪江天的衣领，但是就在这时，就在老八手刚刚伸出的瞬间，江天却是以一种闪电般的速度，率先一把揪住了他的大拇指，然后用力一掰，咔嚓，老八的大拇指直接被江天掰断了！啊！一声惨叫，老八直接跪在了地上。砰！江天没有丝毫的客气，紧接着他一脚踹出，直接将老八那两百斤的大体格子一脚从门内踹到了门外。江天神色淡淡道：“既然都是一群小卡拉米，那也就别废话了，动手吧。”其余人也是被江天那雷霆般的手段给吓了一跳，反应过来，一个个怒火中烧，吼道：“操！敢打我们老大，兄弟们，废了他！”一群人一边嗷嗷叫，一边挥舞着手中的武器，朝着江天就冲了过去。后面的仙仙看见这一幕，小脸吓得煞白无比。这些人可都是亡命之徒啊！江天能挡住吗？江天似乎察觉到了他的惶恐，淡淡一笑道。退后，看我装逼！就在他话音说完的瞬间，那一群小卡拉米就已经冲到了跟前。为首的几人不由分说，举起手中的武器，就朝着江天脑袋劈头盖脸的砸去。但是，谁料就在那武器距离江天还有几公分的时候，好似被一股透明的壁垒给挡住了一般。江天冷笑一声，身上气息陡然一震，轰！下一秒，那几个小卡拉米直挺挺的倒飞了出去。就在他们倒飞出去的瞬间，江天也是终于动了。只见他速度快到了极致，直接冲进了人群，一拳过去，哐哧，一个小卡拉米凌空飞起，紧接着江天一个凌空螺旋腿踢出，咚，那小卡拉米瞬间化作了一颗人肉炮弹一般，直接将后面的四五人给砸飞了出去。江天的身子再度移动，来到了一个小卡拉米的身后，然后抬手一掌下去，咚，那小卡拉米重重的砸在了地上，将那大理石地面都砸出了裂纹，还是脸朝下的那种。这个时候。旁边的两个小卡拉米反应过来，一左一右的朝着江天脑袋挥舞出武器，但是他们的速度在江天的眼中仿佛开了五百倍慢放一般，直接后撤一步，双手一把薅住两人的脖子，刺，两人的脑袋就来了一个亲密接触。接下来的时间完全仿佛化作了江天个人秀一般，只见他身形如龙一般，不断的在人群的穿梭起来，噼噼啪啪，一连串的闷响响起，仅仅五秒不到，那几十个手持利器的壮汉。居然全部倒地不起，哐！随着最后一个人被江天一拳打晕过去，一时间全场再度恢复了死一般的寂静。一个人单挑一群人，居然赢了，赢了也就罢了，而且还毫发无损。毫发无损也不说了，他居然是在短短的几秒之内完成的，这都能是人类能做到的。你，你，别说其他人，就连齐阳都被吓得语无伦次起来，完全没了之前那桀骜不驯的样子。此时他仿佛被抽干了力气一般。两条腿开始止不住的打战起来，他嚣张跋扈了这么久，还是第一次看见这么能打的人。江天拍了拍手，转过身看向齐阳，咧嘴一笑：“看来你摇的人不怎么样。”说着的同时，他一步步走向了齐阳。齐阳此时胆子都差点吓破了，一边朝着后面退，一边大喊道：“你别过来，别过来！”江天却是置之不理，依旧淡定自若的朝着他走去。咔！但是就在这个时候。齐阳突然从腰间掏出一把枪，对准了江天：“你要是再敢过来，我就开枪了！”齐阳怒声吼道：“枪！”仙仙看见这一幕，原本稍稍平静下来的内心再度惊恐起来。周围的那些售楼小姐就更加的不用说了，早就吓得尖叫连连，躲在了展台下边。你居然还有枪！江天看着那对准自己黑洞洞的枪口，也是眉头微蹙了一下。看来齐家的实力不错啊，居然能在大夏境内持枪，一般人还真的没这个能耐。小子！你给我站住！你再朝前走一步，我杀了你！齐阳此时怒目圆瞪，双目赤红，仿佛发狂了一般。他是真的怕了，人在极度的恐惧下就会疯狂。
，很显然他已经到达了这种境地。江天看着他那惊慌失措的样子，却是淡淡一笑，脚步不停的朝着他继续走去，伸手指着自己的额头道：“来，朝这里开枪。”齐阳看见江天进入，还敢迎着枪口朝前走，他傻眼了，他慌忙打开保险，哆哆嗦嗦道：“你别再走了，我真的要开枪了，你开啊，我没拦你。”江天嘴角含笑，脚步不停你。你你真的不怕死吗？齐阳见江天比自己还疯狂，他心里防线差点都崩塌了。不是，这哥们是个疯子吧？就在他惊魂未定的时候，江天已经走到了他的跟前。只见他伸手一把将齐阳手中的枪给夺了下来，啪！一巴掌过去，不敢开枪，你瞎指个什么玩意？江天轻蔑的啐了一口，随后低头看了手中的枪，直接扣下扳机。想象中的子弹没射出来。倒是一团火红色火焰从枪口冒了出来，原来是一个打火机模型啊！我说怎么这么轻呢？江天鄙视的看了齐阳一眼，直接将枪，不对，应该是打火机给扔在了地上，一脚碾碎。你觉得好玩吗？随后他目光阴恻恻的看向齐阳，问道。此时齐阳差点吓尿了，一边捂着自己的脸，一边后退道：“不，不好玩，这一点都不好玩，我要回家找我妈。”说着说着，这笔居然直接哭了出来。他被众星捧月惯了，哪见过这种场面啊？江天看着说哭就哭的齐阳，额头之上泛起一抹黑线。不是，就这样还学别人组建帮派，当社会人呢？捉住！江天厉喝一声，打断了齐阳的哭声。齐阳被吓了一跳，立马停止了哭声。虽然上面的嘴止住了，但是下面的那个还没来得及，直接被江天吓得放了个屁。噗！那刺鼻的臭味瞬间弥漫整个大厅。你拉了？江天皱眉问。没，没。齐阳一边抽泣一边摇头，江天眉头抖动了一下，强忍着想弄死他的心情道：“想活命吗？”“想。”齐阳忙不迭的点头。“那好，我给你一个机会。”江天咧嘴一笑，勾住了他的脖子。齐阳不敢动弹丝毫，问：“大哥是有事情要吩咐？”江天瞥了他一眼道：“反应倒是很快，没问题，绝对没问题。什么没问题？我说我要你做什么了吗？”江天皱眉：“不管什么。”只要你不杀我，我都做。”齐阳忙说道。“哼，有自知之明。”江天看着他那求生欲满满的样子，忍不住淡淡一笑。齐阳挤出了一个比哭还难看的笑容。“能不高吗？自己好不容易才投胎了一个好家庭，他可不想就这么死而重开啊。”江天看着他道，“我要你做的事情很简单，就一个，南街村被你们剥夺的拆迁款全部给我原封不动的送还给那些村民，能不能做到？”齐阳一愣，“什么？”江天眉头一寒，“怎么？”做不到，齐阳被他的目光给吓得一抖，连连摇头：“不不不，我能做到，我立马就叫人将那欠的拆迁款全部都还回去，只要你不杀我就行。”江天含笑一声：“放心，只要你老老实实按照我说的做，你就不会有事。滚吧，三天之内我要看见结果，如不然……”江天一掌拍在了旁边那大理石台上，砰的一声，那数厘米厚的大理石台直接被他一巴掌拍得稀巴烂，被这么一闹腾，江天也没了继续看房的心情了。于是他和仙仙加了一个微信之后，便离开了这里。不过，在临走之前，江天悄悄地在齐阳的体内种下了一道灵印：只要这小子敢不按照自己吩咐的去做，就算他跑到天涯海角，自己都能找到他。随着江天的离去，很快售楼部再度的恢复了平静。齐少，齐少，您没事吧？这个时候，老八拖着受伤的手指，才忙不迭地跑了过来。刚刚他就想过来的，但是看见江天大发神威，他又在地上装死了一会。现在江天走了，他这才赶上前。将还在双腿发软的齐阳给扶住，老八看着江天离开的背影，骂骂咧咧道：“齐少，得亏这小子跑得快，不然老八我一拳砸得他妈都不认识。”齐阳反应过来，看了老八一眼，抬手一巴掌过去：“滚尼玛！人走了，给我在这马后炮！你早干嘛去了？”齐阳骂骂咧咧，老八被扇得一愣，但是也不敢发作：“齐少，您误会了，我真的……滚！一群废物，你们都是一群饭桶，我爸花这么多钱养你们，你们就这样办事的？”你们不是号称在南城天下无敌吗？怎么连一个毛头小子都解决不了？现在搁着和我逼逼赖赖！齐阳越想越气，上前又给了老八几脚。老八被踹得连连后退，但是不敢吭声。等齐阳火气稍稍小了一点之后，老八这才尴尬开口道：“齐少，主要是我没想到那小子这么厉害，想必他肯定是一个练家子。”练家子？齐阳一愣，老八连连点头：“是啊，您想想看，如果他不是练家子，他怎么可能一个人打得过我们这么多人？”齐阳眉头一皱，被老八这么一说，还真的有可能，因为他父亲身边就有一个很厉害的练家子。当初他曾经亲眼看过他一拳将一个几厘米厚的钢板给打弯。
几十人保镖都奈何不了的那种。武者，齐阳眸光微动了一下，老八压低声音道：“很有可能啊，齐少，如果那小子真的是一个武者，我们压根就不是对手。”齐阳眼神之中闪过一丝厉色，咬牙切齿道：“我管他是不是武者，就算真的是今天这个事情，我也不会善罢甘休的。”那按照齐少的意思是，老八一惊，齐少这是吞不下这口气啊！这件事情你不用管了，我自己处理，我一定要这小子付出代价。”齐阳怒火中烧的道。说完，他想到什么，目光看向姚美那方向，眸光闪动一番。还有这个贱女人，居然给我喝假奶，还给我戴绿帽子，我要她生不如死。她交给你们了，她不是喜欢飞吗？那我叫她从天上下不来。老八闻言一喜，虽然他也看不上这种货色，但是他手下的兄弟不一定啊，到时候肯定会群狼围攻的，放心吧，齐少，这娘们交给我们了。老八邪笑道。姚美娜看见这一幕，吓得脸色煞白，直接当场晕了过去。他知道自己完了。别说齐家少奶奶了，怕是连命都不保了。另外一边，江天离开了御景花园售楼处后，便回到了市立图书馆附近。此时还早，江天也没催促江婉，就一个人坐在马路边上的长椅上，看着来来往往的行人。虽然是大冬天，但是大街上依旧不缺乏那些爱美的女子。零下的温度，居然还光着腿，简直是勇气可嘉。江天忍不住摇了摇头。现在爱美，等老了之后的老寒腿就知道了。说完，他将视线从那白花花的美腿。之上收回，然后拿出手机准备打发时间起来。江天，就在这时，一道带着不确定的声音从江天背后响起。江天一愣，回头看去，就在他背后，一个身穿黑色西装、戴着一副黑框眼镜的胖子站在后方。“你是？”张淼。江天看着那有点眼熟的身影，也是不确定了一下，试探性问道：“真的是你啊，天哥？你怎么会出现在这里啊？”张淼见跟前的人真的是自己多年未见的好哥们，也是激动不已起来。快步上前，一把抱住了江天。天哥，你这十年到底去哪了？我都想死你了！张淼重重的拍了拍江天的后背，激动不已道：“江天此时也很开心，他万万没想到自己能在这个地方遇见自己的死党。”张淼，江天高中同学，同时也是死党。当年还在高中的时候，两人的关系密切到了极点，用老师的话说，就是他们能好到共穿一条裤衩的地步。当然，这只是玩笑话。不过他们当时的关系是真的好。三水，淼。能再次看见你，我也很开心。江天也是拍了拍他后背，松开之后，张淼看向江天问道：“天哥，你怎么在这里啊？这大冷天的。”江天淡淡一笑道：“我妹妹在图书馆，我在这里等她。”“哦，这样啊，天哥，你这十年到底去哪了？怎么突然不辞而别？我们还以为你发生了什么事情呢。”张淼坐在了江天的边上，询问道：“毕竟十年前江天突然消失，当时在学校传来很大的轰动，甚至有人猜测。”他是不是被骗到了缅北嘎腰子去了？我，江天看着张淼那迫切的样子，忍不住淡淡一笑，道：“我说我去修仙了，你信吗？”修仙，张淼一愣，旋即笑骂一句：“天哥，你开玩笑呢？小说看多了吧？”江天见他不相信，也是无奈的笑着摇了摇头：“是啊，修仙这种鬼话说出去，谁都不会相信吧？不过他也没解释什么，毕竟就算他们相信了，又能怎么样呢？所以天哥，你到底去哪了？高考都没参加。”是家里出了什么事情吗？张淼再次询问，但是这次他眼神之中带着浓浓的关心之色。江天吐出一口气，道：“是我自己出了一些意外，不过已经没事了。”啊，你，你自己，你是得了什么重病吗？还是？张淼闻言连忙抓起江天的手检查起来。江天看着他那激动不已的样子，哭笑不得起来：“我没得病，就是经历了一场人生重大转变吧。你还是别细问了。”张淼见江天不愿意说。也不好再多问。是啊，经历了人生转变的大事，谁又会轻易的说出来呢？怕都是有自己的苦衷吧。行了，别光说我，你呢？怎么样？看你穿的西装革履的，应该混得不错吧？江天转移话题，看着张淼笑道：“我。”张淼顿了一下，然后苦笑道：“能怎么样？还是那样呗，瞎混而已。都穿西装了，还给我装？”江天笑骂的捶了他肩膀一下。张淼吐出一口气，拿出一根烟递给了江天。自己又点了一根，长长的吐出一口气道：“我真没骗你，我现在在卖保险，这是我工装。”江天接过香烟的手一顿，一时间不知道说什么。毕竟他的印象还在十年前，那时候穿西装的可都是有实力的人。现如今十年过去了，卖保险的都开始穿的这么正规了吗？两人短暂的沉默了一下，江天笑了笑道：“那也挺不错呀，都是靠自己本事吃饭，不偷不抢的，没什么不好的。”张淼苦涩一笑道：“天哥，你就别寒战我了。”现如今那些老同学里，就我混得最差。
，每天起得比鸡早，睡得比狗晚，一个月三千多块钱的工资有什么好的？江天闻言微微一笑，不怎么抽烟的他也是点燃了香烟，赔了一根。是啊，成年人的世界哪有容易二字？如果不是自己经历了这十年的事情，估计也和他差不多吧。不过江天也未尝觉得这种忙忙碌碌且平凡的生活没什么不好，毕竟到了他这个层次，有些时候平淡的才是最好的。两人就这么沉默很久，直到一根烟抽完，张淼突然道。对了，天哥，你现在在干嘛？江天将烟蒂碾灭，随手一弹，扔到了几米开外的垃圾桶后，道：“我，我现在无业游民一个，你还没工作吗？”张淼一愣，江天点了点头，道：“我刚刚回家没多久，还没来得及找。”张淼遗憾摇头道：“如果我要是混得好点，我就帮你介绍一个工作了。但是我现在自己都快自身难保面临裁员，天哥对不起啊。”江天看着张淼那自责的样子，心中止不住一暖。没想到自己这个十年未联系的好兄弟还能想着自己，这叫他很是感动。三水，你这是说什么呢？江天拍了拍他肩膀，张淼勉强一笑，然后突然想到什么，一拍脑门道：“对了，我是出来给客户送资料的，我差点把这个给忘了。”天哥，我先不聊了，我还有一个紧急的资料要送到客户手上，我们有时间再聊。说着，他迅速起身。江天点了点头，道：“好，你先去忙吧，有时间再聚。对了。”天哥，你有微信吗？我们加个微信吧。等我忙完了这段时间，我请你吃饭。张淼拿出手机询问：“微信，有啊。”江天点了点头，也拿出自己的手机。得亏头天晚上叫自己妹妹给自己注册了一个，没想到还真的派上用场了。得嘞，天哥，那我就先去忙了，有时间再联系啊。两人互加上微信之后，张淼慌忙的就离开了这里。寒风中，张淼很快就消失在了视线之中，看起来匆匆忙忙的。江天看着他离开的背影。心中一时间有点说不出来的情绪，估计碌碌无为是大部分人一辈子改变不了的宿命吧。哥，你这么快就逛完了？就在江天感叹的时候，江婉和韩影也是从图书馆走了出来。江天回头看去，问道：“怎么这么快就出来了？”“哦，市里的图书馆就是好，我们将要找的书告诉了管理员，他们直接就从电脑上找到了摆放位置，我们拿到了就出来了。”江婉笑嘻嘻地挥舞了一下手中的书籍，说道。说完。他目光又看向江天刚刚看的方向，问：“对了，哥，我刚刚看见你，好像在和一个人说话，那人谁啊？”“哦，我高中同学，刚刚碰见了，聊一会。”江天摸了摸鼻子，说道：“这样啊，那我们接下来去啊。”江婉点了点头，然后又兴致勃勃地问：“现在才上午十点不到，吃饭还有点早，要不我们去附近逛逛？”江天建议问：“好呀，好呀，我还没好好的在市里转过呢。”江婉闻言，连忙忙不迭点头，显得很开心。“那我们去了。”江天左右看了看，问：“江婉摇头，然后看向韩影，问：‘不知道呀，影儿，你有什么推荐的地方吗？’啊，我推荐吗？”韩影愣了一下，然后道：“我们现在南城区玩的地方的话，我还是推荐去大悦城吧，那里吃喝玩乐一体化，而且据说旁边还有一个步行街，我们可以去那边看看。”大悦城，好呀，我一直听别人说大悦城，我还没去过呢。”江婉拍了拍手，然后看向江天道：“哥，怎么样？都可以啊。”你们想去哪都行，江天笑着点头，只要妹妹想去，哪怕上天入地都可以。去坐公交吧，我刚刚查了地图，距离我们不是很远，坐501号转302号公交线就能到了，半个小时左右。韩影拿着手机笑嘻嘻道：“还是打车吧，挤公交的话估计很麻烦。”江天想了想说道：“如果不是害怕妹妹他们接受不了，他都打算带着他们飞过去了，半分钟都不要。”打车那得多贵啊！江婉闻言连连摇头：“市区打车很贵的。”起步价都十二，韩英也是点头是啊，从这里到大悦城少说得二三十多呢，反正也不是很远，我们还是坐公交吧。毕竟两个小丫头都还是学生，而且家庭也都不是很富裕，他们当然舍不得花那些冤枉钱。江天看出他们的想法，淡淡一笑道：“别担心，今天一切的消费我买单。”你，哥，你有钱吗？江婉将信将疑地道。江天哭笑不得的揉了揉他小脑袋道：“你忘记了，你穿的衣服还是我买的呢。”韩影这个时候才注意到韩影穿新衣服了，惊讶道：“呀，婉儿，你穿的这是范思哲吗？怪不得这么好看。”江婉儿只知道这衣服很好看，但是不知道是什么牌子。听见范思哲这个名字，忍不住问：“这衣服很贵吗？”“当然啊，范思哲可是国际大牌，就你身上这一件少说三四千。”“三，三四千。”江婉儿闻言，小嘴张的老大：“这么贵的嘛，都快抵得上爸妈大半个月工资了。”“哥。”你怎么不给我说这衣服这么贵啊？江婉儿反应过来，嗔怪道，然后说着想要脱衣服。哥，我这才穿了一上午
，应该还能退吧？江天看见，连忙拦住他道：“退什么退？买了你就穿着。现在哥有钱，你别担心。开玩笑，自己现在手上可上千万的人，区区几千块钱他还真的不在乎。而且他如果真的想赚钱，那也是手到擒来的事情。”江婉却是坚持道：“不行，这太贵了，我还也就几百呢，这么多钱都能够咱们家开销一个多月了。”江天看见自己妹妹那不舍的样子，心中一叹，一瞬间自责更深。像他这个年纪，才是最爱美的年纪，但是现如今居然为了钱财而放弃这些本性，他一个当哥的怎么能不心疼？婉儿，你听哥的话，哥现在真的有钱，以后你不要再因为钱的事情操心了。有哥在，绝对不叫你受一点委屈。江天轻轻的拍了拍他小脑袋，一脸认真的道：“可是哥，你哪来的这么多钱啊？”江婉儿还是有点心疼。江天淡淡一笑，道：“你就别管了。”总之，以后钱的事情，你和爸妈都不用操心了。行了，我们打车去大悦城吧。虽然江婉儿还是有点好奇自己哥哥哪来的这么多钱，但是最终还是架不住江天劝说，穿好衣服，一群人打车前往了大悦城。大悦城估计是每个城市的标志性建筑物，一般都坐落在市区最繁华地段，云州的大悦城自然也不例外。下车付钱，三人站在大悦城下，看着里面的建筑，江婉儿忍不住道：“哇，好漂亮啊！”韩英也是忙不迭的点了点头，很显然，他们真的没来过这种地方。走，进去看看吧。江天却是一副有恃无恐的样子。这地方虽然看起来高端，但是在他的眼中和普通的房子没区别，就是装修的豪华点罢了。三人进入其中，一瞬间，江婉和韩影再次被里面奢华的装饰给吸引。金碧辉煌的大厅，两侧琳琅满目的商店，干净的都能当镜子照的地面。一时间，两个小姑娘居然显得有点局促起来。哥，这里的消费估计很高吧？要不我们还是换个地方玩。江婉儿开始有点怯场起来，在他的印象当中，这种装修豪华的地方消费肯定不低。韩英也是死死的拉住江婉儿的小手，显得有点不自在。他们总感觉自己和这里有点格格不入的样子。江天看着他们那有点害怕的眼神，微笑道：“怕什么？不就是一个大一点的超市吗？走吧。”可是，江婉儿有点犹豫。江天却是不容置疑道：“没什么可是的，走。”说着。他拉着江婉儿的小手，朝着里面大步流星的走了进去。别说一个区区的大悦城，就算是去了国首府，他都不带丝毫畏惧的。可以说，天上地下就没他江天不敢去的地方。在江天的带领下，江婉儿和韩影就在这偌大的大悦城闲逛起来。一路上，他们看见了许多不曾看见的新奇玩意，看得眼花缭乱的。你们看，那边是有一个好大的弯娃，好可爱。还有那个，那个是喷泉吗？室内还能有喷泉的吗？哇！还有滑梯爷，直接从三层楼滑下来，两个小姑娘就好似那刘姥姥进了大观园一样，看什么都惊奇无比。一路上，他们欢声笑语，再加上两人长得都很漂亮，自然也是吸引了不少人的目光。江天就跟在他们背后，也是默默的笑着。呼，大悦城好神奇啊，这里的东西好多。江婉儿似乎玩累了，回到了江天的身边，开心的道：“虽然什么也没买，但是他依旧很开心，因为他也算是见世面的人了。”江天看着他那红扑扑的小脸。忍不住笑了笑，道：“渴了吧？我带你们去买水。”“嗯，还真的有点渴了。”“但是哥，我想喝奶茶。”江婉弱弱的对江天道，像极了小时候撒娇的样子。江天忍俊不禁的摇了摇头，道：“好，去买奶茶。前面恰好有一个奶茶店，我们去看看吧。”说着，他领着两个小姑娘朝着那边走去。来到了奶茶店，三人各自点了一杯奶茶，然后就坐在了店里喝了起来。“哇，这里的奶茶也好好喝，比我在学校买的速溶奶茶好喝多了。”江婉吸了一口，顿时眼睛一亮。韩英也是忙不迭的点了点小脑袋，道：“是好好喝，谢谢江天哥哥，请我喝奶茶。”江天笑着摇了摇头，表示不用客气。对了，婉儿，咱们去首饰店看看。这时，江天突然突发奇想的说道：“去首饰店？去那里干嘛？”江婉咬着吸管，歪着小脑袋看着江天问：“江天道，当然是给妈买点首饰品啊。你看妈这么多年都没像样的首饰，就一只已经戴的发黑的铜手镯。”那还是咱爸结婚的时候送给他的。想到这里，江天心中有点隐隐作痛。其实以自己母亲的薪资，虽然不高，但是想买个几千块钱的首饰还是能做到的。但是他为了这刚家庭，毅然决然的选择将这些钱全部攒下来，留给江婉儿以后上大学用。甚至自己父亲也是一样，每天省吃俭用的，就是为了给江婉儿大学能提供一个好的生活。用他们的话说，就是大学就是一个小社会，他们不希望自己女儿在大学的时候低人一等。这有可能就是所说的“可怜天下母女心”吧。江婉儿听完自己哥哥的话，似是沉吟的点了点头，道：“哥，你说的对，可是这里的首饰肯定很贵，我们买得起吗？”江天笑了笑，道
，不是说了钱的事情不用你操心吗？再说了，咱们只是去看看，又不一定非得买，是不是？江婉儿一想也是，便果断答应下来。于是三人走出奶茶店，径直走到了一个专门卖金银珠宝的商铺——周大发珠宝。整个云州乃至大厦都鼎鼎大名的珠宝行。当走进去那一刻，江婉儿心中再次紧张起来，毕竟自己长这么大。还是头一次走进这么高端的地方，韩英也是怯懦的跟在身后，生怕自己不小心把这里什么东西给弄坏了一般。反倒是江天落落大方无比，径直走入其中，左右的观看起来。店里的店员看见有顾客来，连忙上前打招呼。这里的店员素质很高，最起码比起御景花园的那些销售好上不少，最起码没有因为看见自己穿的朴素就怠慢了自己。先生，两位小姐您好，请问是来买珠宝的吗？一个打扮精致、看起来很干净利落的女子走了过来，笑着询问。江婉下意识地缩了缩脖子，不敢说话。江天淡笑点头，不错，我们想看看，没问题。三位里面请。不知道先生是想给两位小姐谁买？女导购极其客气地做了一个请的手势，然后询问道。江天摇了摇头，我想给我妈买。哦，原来是给你母亲买啊？那去这边吧，这边的东西都是附和中老年审美的，一定有她老人家满意的。女导购明了，然后引着江天三人走到了一处展柜。江婉和韩影跟在江天的身后，小声道：“没想到他们都这么礼貌啊！我还以为他们会看不起我们呢。”韩影也是如同小鸡啄米般，点了点头，道：“是呀、啊，服务态度真好。”江天也是不置可否一笑，然后来到了柜台前。“婉儿，你看看，你觉得妈会喜欢什么样的？”“啊，我看吗？我也不懂啊。”江婉有点受宠若惊的道：“毕竟自己从没见过这么多的首饰珠宝。”“没事，看吧，我相信你眼光。”江天笑了笑。那女导购也是点了点头。是呀，小姐，有喜欢的我可以拿出来给您看看。如果不满意再放回去就是，不必担心的。江婉听见这话，心中也是不再那么紧张起来，在柜台面前一扫而过。很快，他便看见了一个不错的项链。哥，我觉得这个好看。江婉指着那项链说道。江天点了点头，然后对女导购道：“拿出来看看吧。”女导购含笑道：“好的，小姐真的是有眼光。这款项链是我们过年期间推出的新品，最近才上市，没上市。”之前我们官方网店都已经预约出去了一万多条，这一条也才刚刚到咱们店里。说着，他戴着白手套将那项链给拿了出来，恭恭敬敬的放在了江婉儿手中。江婉儿见直接就那么给自己了，小嘴微张，连忙在自己衣服上擦了擦手，然后小心翼翼的接过。怎么样？江天笑着询问。好看哎，尤其是这镂空的造型里面还有一个能旋转的金色爱心，太漂亮了。江婉儿连连点头，不得不说这小丫头是有审美的。江天淡淡一笑，然后对女导购道：“那既然如此，就这一条吧，多少钱？现在现在是新年促销期间，满一万打九五折。这一条项链折合下来一共一万三千八。”此话一出，江婉和韩影直接小嘴张大：“这么贵？一万块钱，对于一般家庭，那可真的不是一笔小的数目。毕竟在这个现如今急赚急花的年代，很多人想存下一万块，那都是相当困难的，更别说普通家庭。小姐，我们这可都是纯金打造。”而且现在市面上的金价也的确如此，所以真都不贵。这个时候，那导购小姐说道：“江婉儿却是连连摇头，这一万块钱够他们家花销几个月了，太贵太贵。哥，我们还是走吧，这太贵了。”江婉儿小心翼翼的将那金项链还给了女导购，拉着江天就准备离开。走什么呀？既然你都说好看了，老妈肯定喜欢，就他吧。江天笑着将江婉儿拉住，然后拿出一张卡道：“直接刷卡吧。”那女导购闻言，顿时喜笑颜开起来。好嘞，先生，不是哥，你真的买啊？你有这么多钱吗？江婉儿眼睛瞪大问道。自己哥哥才回来没两天，工作都没有，哪来的钱？江天淡淡一笑道：“婉儿，哥既然来了，怎么可能不带钱呢？放心，肯定够的。对了，你有喜欢的吗？你自己也选一个，我付钱。先生您好，已经付款成功，这是您的收据和发票，首饰正在包装，一会送到。”这个时候，那女导购已经将发票和收据递了过来。江婉见自己哥哥真的有钱买下了，顿时小嘴张大：“哥，你真的有钱？你哪来的呀？”江天淡淡一笑道：“哥昨天不是出去了一趟吗？路上遇见一个富婆，她看我长得帅，给我的。”什么？江婉和韩影直接傻眼了。这样也行吗？那个哥，你老实告诉我，你是不是被被什么？你被富婆包养了？江婉小心翼翼地问。韩英此时眼睛也是瞪大，等着回答。此时此刻，他心里在滴血。果然，好看的男人也都逃不掉成为金丝雀的命运吗？嗯、哦，等以后自己有钱了，也要包养一群帅哥。
。江天看着他们两个那怪异的眼神，嘴角一颤，伸手在江武耳的白净的额头上弹了一个脑瓜崩：“你个小丫头片子，你想什么呢？你当你哥什么人了？”江天没好气道：“那，那个富婆为什么给你钱啊？”江武耳捂着自己额头不满道：“自己哥哥现在除了长得帅，其他的一无是处啊。你哥我是帮他家人治疗了一个病，他为了报答我，给我的报酬。”江天翻了个白眼道。治病给的报酬，江婉一怔，这时他突然想到自己父亲的腿好像也是自己哥哥治好的，当时自己知道这个事情时，还狠狠的惊讶了一下呢。韩影闻言也是愣了愣，原来江天哥哥还会治病啊，他还以为真的是被富婆包养了呢，吓死了，嘿嘿，哥，你说的是真的？江婉还是有点将信将疑的问，不然嘞？江天双手环胸，仰着脑袋道，那他给了多少钱啊？江婉见自己哥哥不像是开玩笑，于是忍不住问。看着江婉儿那眼巴巴的样子，江天忍不住笑了起来。你这个小财迷，至于多少钱嘛，也不多，就几百个吧。几百，那也买不了这么贵的项链啊。江婉儿蹙眉，我说的是几百个 W。江天补充道：“哦，几百个 W 啊，那还差不多。”江婉儿点了点头，但是下一秒她一怔，瞳孔一缩，不可置信的看着江天道：“等，等一下，你刚刚说多少？几百个 W？ 是啊，六百万哦。”现在只有599万了，江天挥了挥自己手中的银行卡，道：“哥。”江婉听见自己哥哥现在有这多钱了，一时间差点没反应过来，直接抽了过去。“不是，婉儿，不就是几百万吗？你至于？”江天见状，连忙扶住了他：“别说话，哥哥，你等一下，叫我缓缓。”江婉此时只感觉自己脑袋一阵眩晕，自己哥哥回来两天不到就赚了六百万，两天啊，六百万啊！这要是放在普通人身上，估计很多人一辈子都赚不到吧。自己哥哥居然就花了两天，完成了许多人一辈子都不一定能完成的目标。韩英也是小嘴微张的看向江天，满眼的难以置信。当然还有小星星，他本以为那富婆最多也就给个几万十几万的，谁知道一下子出手就是六百万。江天哥哥也太厉害了吧！好了好了，区区几百万而已，对你哥来说不算什么的了。江天将自己妹妹给扶稳，好笑说道：“钱对于现在的自己来说，真的可以用粪土来形容。如果他还是那个普通的江天的话。”他兴许也会因为自己因为获得了几百万而兴奋不已，但是他不是，他现在是一个元婴期的大修士，举手投足间就能毁灭一城一国的存在。如果他想，他随便施展一些手段，就有大把的人来给自己送钱。所以，现如今的他能真的体会到什么叫钱财如粪土。哥，你太棒了！江婉儿缓过劲，一下子跳着抱住了江天的脖子。六百万，那以后爸爸妈妈就不用那么辛苦了。韩影却是一脸羡慕的看着他们，心想。自己怎么就没有这么厉害帅气的哥哥呢？哎呀呀，你是要勒死你哥吗？江天佯装自己快要喘不过气的样子说道。江婉儿这才意识到自己勒住了江天的脖子，不好意思的松开了手道：“哥，我太激动了，不是故意的。”行了，所以你现在相信你哥我有钱了吧？江天笑着捏了他的小脸蛋一下。嗯，江婉儿重重点头。那快去选你喜欢的吧，放心，只要哥在，咱们家以后有花不完的钱呢。江天大手一挥，笑着说道。江婉这次也不再客气，直接冲到了柜台前。既然自己哥哥有六百万了，那自己稍稍花一点应该没事的吧？想到这里，他更加的开心且自信起来。那女导购见生意又来了，心中更是乐开了花，一边为江婉介绍着，一边目光不断的瞟向江天，心中暗想：也不知道这小哥哥有没有对象。就在江婉开心的挑选着的时候，江天却是独自一人坐在了一边的沙发上，静静的等候了起来。说实话，他很享受现如今的生活，最起码他目前很喜欢。以后，以后再说了。喂，你们负责人在吗？就在他含笑的看着眼前的一幕时候，这时突然一个穿着裘皮大衣、戴着金链子的男子提着一个箱子从外面走了进来，扯着嗓子喊道，声音很大，瞬间店里的其他人目光被吸引了过去，纷纷看向进来人。看着进来的人，一瞬间，众人脑海之中浮现一个想法：这人该不会是来找事的吧？一个空闲的店员见状，连忙上前询问：“先生，请问有什么需要帮助的吗？你们负责人在吗？”我有大生意要谈，裘皮大衣男将手中箱子往柜台上一放，拽得跟二五八万一样。那导购看了箱子一眼，依旧保持笑容道：“不知道先生找我们负责人干嘛？废什么话！你们周大发不是收益十斤气吗？我这次可是大买卖，你一个小导购处理不了，快点叫你们领导出来，别墨迹。”裘皮男子一边扣着牙齿，一边说道：“原来是卖东西的呀，搞得好像来砸店的一样，吓我一跳。”那导购闻言松了口气，是不再废话，说了一句“稍等”之后。便快步离开。不一会，一个头发梳得一丝不苟的男子走了过来。“先生您好
，我是这里的店长，不知道您是卖什么？”店长笑着走了过去，伸出手到那裘皮大衣男瞥了一眼伸过来的手，并没打算握的意思，啐了一口唾沫，看着他道：“你就是负责人，我这次可是大生意，你确定你能负责？”淡淡一笑道：“那就得看是什么生意了，如果是一般的，我能全权负责。”“哼，行吧，那就先给你看看。”裘皮大衣男哼了一声。然后将那皮箱打开了一个缝隙，店长好奇的凑上前看了过去，只见那皮箱之中，一块足有盘子大小的玉石静静的躺在其中，那玉石上还泛着一片宛如血红色般的光泽，看样子应该是一块积血石。这是，店长眼睛一亮，伸手准备去触摸一下，啪！但是这料那裘皮大衣男却是一把拍开他的手，将箱子合上。你懂不懂规矩？这东西是随随便便能碰的。裘皮大衣男子瞪着店长道：“是是是。”是我唐突了，所以先生是想卖这积雪石。那店长不好意思的搓手笑了笑，问：“废话，我要是不卖，我来你们这干嘛？”裘皮大衣男没好气道：“行，没问题。不过我得先叫我们店里的师傅看看再说，还请先生稍等。”店长连连点头。虽然刚刚只是惊鸿一瞥，但是以他的经验来看，这东西绝对是上品。如果自己能拿下，搞不好年底自己还能被公司嘉奖一番。行吧，搞快点啊，我时间很急的。裘皮大衣男点了点头。然后提着箱子朝着旁边的休息区走去，正好坐在了江天的斜对面。不会，店长就带着一个老师傅走了过来。几人简单的交谈了几句，他们便再次打开箱子，现场验货起来。江天闲来无事，也是目光看了过去。这不看不知道，这一看他发现这积雪石似乎有点问题啊。江天眉头一皱，心中暗道：这男人是骗子。不过他没说话，毕竟有老师傅在。如果道行高的话，估计他能看出来问题。斜对面。刘师傅，怎么样？可以拿下吗？店长小心的的看着刘师傅问。那裘皮大衣男翘着二郎腿坐在对面道：“不用检查了，百分百雪种。我跟你们说，这块机械石可是我从缅北带回来的。如果不是最近缺钱，我还真的舍不得卖。”刘师傅没有理会两人的话，拿着放大镜以及各种仪器，依旧仔细的看着。几分钟之后，他站直身子，将店长拉到了一边道：“店长，我觉得这机械石没问题，不管是血种还是质地，都顶级的。”而且还这么大一块，就算是我也是平生第一次见。那你的意思说可以收了？店长一喜，刘师傅摘下眼镜点了点头，可以，甚至能当镇店之宝了。那你说给多少钱合适？店长压低声音问。刘师傅沉吟，看向那裘皮大衣男道：“先看看他要多少吧。”店长一拍脑门，自己怎么这么沉不住气呢？于是他回到裘皮大衣男身边，笑道：“先生，经过我们师傅的认证，这机械石没问题。”不知道您报价多少啊？我就说不可能是假货吧。至于报价，三千万，少一个子都不行。裘皮男子闻言，眼神之中闪过一丝戏谑，然后说道：“三千万。”店长皱了皱眉，然后看向刘师傅。刘师傅沉吟了一下，稍稍点头，示意可以。他刚刚看了这机械石，不管品质还是血种都很好，保守估计能卖出去四千万，三千万肯定不亏。店长得到了刘师傅回答，顿时一喜，然后点头道：“那好。”三千万就三千万吧，那我们进去签合同，可以。但是说好了，我只要现金、支票和转账都不行。我急着用钱。裘皮大衣男也没含糊起身，就准备去签合同。只要现金。店长一愣，怎么拿不出来？裘皮大衣男皱了皱眉，那倒不是。但是这么大的金额，我一时半会也拿不出那么多现金。先生，要不这样吧，我现在打电话叫去筹备现金，半个小时之内送到。店长看着他道：“半小时。”我还等你半小时，草，买不起别买啊！耽误我时间。裘皮大衣男闻言，直接就怒了，说着拿着箱子就准备离开。半个小时，鬼知道会不会出什么变故。店长看见男人要走，连忙上前阻拦：“哎，先生，您别走啊！二十分钟，二十分钟可以吗？十分钟，最多给你们十分钟，凑不到钱，免谈。”裘皮大衣男说道：“十分钟。”店长犹豫了一下，但是最终还是咬牙道：“好。”十分钟就十分钟，我现在就打电话叫银行送钱过来。说着，他急忙急恼的拿着手机走到了一边，开始打电话起来。裘皮大衣男再次返回到了座位上，嘴角都快裂到后脑勺了。其实他自己也没想到这一次会这么顺利，要是真的成了，那自己下半辈子都不用发愁了。而旁边的江天看见这一幕，却是忍不住摇了摇头。他本以为周大发的师傅有点本事的，现如今一看，似乎也不怎么样啊。不过他并不打算出手去管。毕竟这是他们的事情，而且技术不经打眼了也怪不了谁，他没必要去掺和。说完，他收回了目光。但是就在他正准备不管这个事情的时候，谁料突然他发现那男子突然手中又拿了一串珠子把玩起来。
。江天看见那珠子的瞬间，顿时眼睛一亮：“咦，那珠子居然是用暖阳玉打造的，而且似乎还被开过光。暖阳玉是一种比较罕见的天才地宝，在修仙界被运用到许多的地方，例如炼制护身法宝，或者给自己的神兵利器增加一定属性，甚至还能用来医病救人。但是，一般的修士更多是给自己当做装饰品。”因为这暖阳玉最大的功效还是温暖身体、驱赶寒气，能够改善人体的精力，算是一种很不错的辅助型宝玉。这种东西对于一般筑基之下的修士有着不少的好处，但是到了江天这个层次，自身早已经水火不进，万法不侵，所以并无什么大用处。呵呵，没想到能在世俗看见这种东西。江天勾起唇角，淡淡一笑，继而收回了目光。哥，你在干什么呢？就在这个时候，江婉拿着一个小吊坠走了过来，询问。哦，没看什么。江天摇了摇头，收回视线，说道：“江婉好奇的看了他不远处裘皮大衣男几人，然后也收回了目光，将自己选的那个小吊坠递给江天，道：‘哥，我刚刚看中了这个，你觉得好看吗？’”江天伸手接过，是一个材质很普通的玉吊坠，虽然玉的品质不咋地，但是外观精美，雕刻的是一只小兔子，栩栩如生的，煞是好看。好看？怎么看中这个了？江天点了点头，然后笑问：“嗯，但是有点贵，要六千多呢。”江婉儿点了点头，然后又撇了撇嘴道：“虽然他现在已经知道自己哥哥有几百万的身家，但是一想到就这么小点东西就得花六千块钱，他还是有点心疼。”江天闻言哈哈一笑，起身道：“傻丫头，喜欢就买呀！哥不是说了有钱吗？可是，没啥可是的，只要你喜欢，就算是天上的星星哥都给你摘。”江天打断了他的话，然后将吊坠递给导过小姐道：“这个也一起包上吧，还是刷卡？”导过闻言，立马喜笑颜开的接过东西，然后快步去结账了。江婉看着自己哥哥那毫不吝啬的样子，他也是甜甜一笑：“哥，你真好。”站在后侧方的韩影，此时更是早已经羡慕的眼泪从嘴角流了出来。羡慕这两个字，他真的说够了。不一会，那女导购就将包装好的吊坠和银行卡以及发票收据递了过来：“先生，您的东西已经全部包装好了，谢谢。”江天点了点头，接过东西，然后对江婉道：“走吧，婉儿，我们再去看看。”给父亲买点什么，然后就回家吧。嗯呢，江婉儿乖巧的点了点头，然后拉着韩影准备一起离开。但是就在这时，恰好看见一个银行的工作人员提着两个大皮箱走了进来。一进门，那店长就率先迎了上去：“杜行长，你可算来了。”被唤作杜行长的男子苦笑：“张总，我已经很迅速了。接到你的电话的瞬间，我就立马开始筹钱。这也就是你，一般人我还真的就不搭理，这可是违反规定的啊。”店长连忙道谢说道：“是是是。”杜行长的恩情我记着，好处绝对少不了你的。哎，都是自家兄弟，说这些干嘛？杜行长摆了摆手，然后询问：“怎么，这次又收到好东西了？”“那可不。”店长喜笑颜开的凑到他耳边语了几句：“嚯，这么多！”杜行长也是眼睛一亮：“是啊，所以我才这么着急。”杜行长，你先休息，我把合同签完之后，咱们再好好聊。”店长呵呵一笑，然后拿着那两箱子钱，朝着裘皮大衣男走去：“先生。”钱到位了，我们签约吧。店长将两个大箱子放在了桌子上，眼神迫切的说道。裘皮大衣男看着那桌子上的两个大箱子，也是眼睛一亮。好，那就签合同吧。裘皮大衣男咧嘴点了点头。那您需要验资吗？店长再次询问。裘皮大衣男沉吟了一下，道：“还是看看吧。”说着，他打开了两个皮箱。当箱子打开的一瞬间，只见一沓沓的钞票整整齐齐的放在箱子之中，甚至还能那好闻的钱币独有气味。哇，好多钱啊！路过这边的江婉三人看见这一幕，忍不住的惊讶说道。韩影也是点头：“是啊，我还是第一次看见这么多钱。这要是都是我的就好了。”江天却是不屑一笑，道：“一群人傻钱多的傻子罢了。”啊，什么意思啊，哥？江天的话叫江婉一阵莫名其妙。江天摇了摇头：“没什么，就是一群傻子而已。我本以为这珠宝行的师傅有点道行，现如今一看也就那样吧。”居然连这种浅显的手段都看不出来，江婉一愣，似乎意识到什么。哥，你是说那男的拿来的货是假的？江天摇头，差不多吧。行了，我们还是快走吧，反正不关我们的事情。这怎么能行？江婉闻言却是不乐意了，一时间责任感爆棚起来。哥，我们不知道也就算了，但是知道了，怎么能坐视不管呢？江婉接受的教育就是这般，眼中容忍不下任何不法之事。现如今，孩子的正义感绝对是前所未有的强大。这是一件好事情，但是有的时候也会因为这种正义感而给自己招来无妄之灾。江天看着自己妹妹那一份甜膺的样子，无奈一叹道：“妹妹，你还小，不明白许多事情的险恶，听哥的
别去多管闲事了。”江婉坚决道：“不行，哥，你之前可不是这样的了，你难道忘记了吗？当初你还在上初中的时候，学校门口一个拾荒老太太被一群混混欺负，当时他们那么多人，你都不害怕，你怎么现在就怕了呢？”江天一时间哑口无言，张嘴道：“我不是怕了。”而是有的时候，你要学会事不关己高高挂起，走吧。说完，他拉起手，准备带着江婉离开。江婉却是退后了一步，摇头道：“不，你不管，我管，我要去拆穿这个骗子。”说完，他大步流星的朝着那边走去，大声喊道：“他是一个骗子，你们不要签合同。”另外一边，那店长已经将合同给打印好，正准备签字，但是听见江婉的声音，他动作一顿，看向走来的江婉道：“你说什么？我说他是个骗子。”这玉石是假的，江婉儿此时已经走了过去，杏眼圆瞪的说道：“此话一出，顿时全场一惊，骗子，假货。”那裘皮大衣男脸色更是骤变，反应过来，一上前一步，骂骂咧咧道：“操，小丫头骗子，你胡说八道什么呢？”说着，他伸手准备朝着江婉儿的衣领走了过去，江婉儿顿时俏脸一变，朝着后面退去，找死！站在后边的江天看见这一幕，顿时神色一寒。就在那裘皮大衣男的手距离江婉还有几公分的时候，突然一只大手从一侧探出，一把揪住了他的手腕。嗯，小子，你是谁？裘皮大衣男神色一厉，看着突然出现的青年，质问道。江婉看见身边的人，神色一喜：“哥，我就知道你不会真的不管的。”江天无奈一叹道：“你这小丫头，躲到我身后吧。”江婉重重的点了点头，然后躲在了江天的背后。这一刻，他仿佛自己好像回到了小时候一般样。自己惹了祸，都是躲在自己哥哥后面。江婉退后之后，他神色再次寒了下来，看着裘皮大衣男问道：“你想干嘛？你是想打我妹妹吗？”裘皮大衣男此时也是知道了江天身份，呵斥道：“小子，你自己管教不好你妹妹，我就替你管教一番，叫他知道什么叫饭可以乱吃，但是话不能乱说。”“哦，是吗？我的妹妹也是你能教训的。”江天冷笑了一声，下一秒，他手掌一用力一推。那裘皮大衣男惨叫一声，然后蹭蹭蹭的倒退了出去，重重的跌倒在了沙发之上。小子，你！裘皮大衣男顿时勃然大怒，盛怒之下，他拿起桌子上的烟灰缸就朝着江天的脑袋砸去。啊！但是奇怪的是，那烟灰缸明明是朝着江天砸去的，但是最后居然又莫名其妙的弹回了那裘皮大衣男的脑袋上。霎时间，裘皮大衣男脑袋开瓢，头破血流。这突如其来的变故，叫店长一群人也是大惊失色。连忙上前拦在了两人的中间，呵斥道：“你们干什么？怎么能打人？信不信我报警抓你们？报警抓我们！”江天眉头一挑，旋即冷哼道：“一群不知好歹的东西，我们在帮你，你居然要报警抓我们？帮我们？帮我们什么？就是这么殴打我的客户吗？”店长却是不管那些，声色厉染的说道。江天看见他那如此不知好歹的样子，顿时眉头也是紧皱起来，回头看向江婉道：“婉儿，看见了吧？”有的时候，好心不一定是办好事。江婉儿也是没想到，这店长能蠢到这样的地步，顿时大失所望起来。行了，以后管好自己就行，别再多管闲事了。江天摇了摇头，转身准备离开。给我站住！但是那裘皮大衣男却是很显然不会轻易的放过他。他捂着血流如注的脑袋站起身，拦在了江天的跟前。你想怎么样？江天神色一寒。小子，你打了我就想这么一走了之。裘皮大衣男骂骂咧咧的说道：“不错，小子，你打了人就想走，哪有这样的好事情？”店长也是跟着站出来，一副他要保护受害者的样子。江天看见愚蠢到家的店长，忍不住冷笑了一声，道：“你还真的是傻的可爱啊！你说什么？你现在还敢侮辱人？”店长闻言，脸色一黑，气得脸红脖子粗。自己好不容易淘到了一个好物件，要是被江天搅黄了，那自己的年终奖金也跟着泡汤。侮辱你！江天摇了摇头。冷声道：“侮辱你，我都觉得是在夸你了。被人卖了，还替人家数钱。如果要是翻拍下《洛特烦恼》第二部的话，你去演大傻春吧，不然我不看。”你，你到底什么意思？店长被气得脸红脖子粗，但是又不明白江天在说什么。什么意思还不明白吗？江天冷哼一声，指着裘皮大衣男道：“我妹妹刚刚说了，她就是一个骗子。你没听见，还是耳朵聋？骗子！”店长一愣，侧头看了一眼旁边的裘皮大衣男。裘皮大衣男却是瞬间跟踩了尾巴的猫一样，涨红着脸呵斥道：“你说谁是骗子？我说的就是你，拿着一块假的机械石还敢卖三千万，你是真的不知道钢铁花生米的滋味是什么样子是吧？”江天嘲讽的看着他说道：“你，我。”
。裘皮大衣男刚想说话，但是被店长打住，看向江天问：“这位小兄弟，你是认真的，他是骗子，不然呢？”江天哼了一声，抬手一掀，将那装着积血石的箱子给打开，只见那块巨大的积血石再次出现在了众人的视野之中。店长瞬间脸色难看起来，看向江天道：“小兄弟，饭可以乱吃，但是话不能乱说啊。”这机械石我已经找了我们店里的老师傅看过，没问题，怎么可能是假货？你要是敢造谣，那可是犯法的。”裘皮大衣男冷声道，“何止是犯法，你的枪毙知道吗？老子的东西怎么可能是假货？你一个毛头小子懂什么？”江天直接连理都不想理一下他，看着店长道：“那是他自己技术不精，就这点本事还当师傅。”一直关注着这边的刘师傅闻言脸色一黑，快步上前道：“小伙子，你什么意思啊？”你是在质疑老头子我的判断？我在这一行经营了几十年，是不是真假我能看不出来？就你这技术，还经营了几十年？江天闻言直接哑然失笑起来，道：“那看来你的技术还真的是烂到家了，还是趁早改行吧。”你，刘师傅闻言也是气得脸红脖子粗起来。店长拦住了他，冷声看向江天道：“小伙子，你说这江先生有问题？那好，我问你有什么依据？我凭什么告诉你？”江天反问道。凭什么？店长脸色一沉，眯了眯眼睛道：“我看你是压根就是信口胡言，卖不出来吧？刘师傅在这一行干了三十几年，就没打眼过一次。你一个什么也不懂的小子，就敢口出狂言，谁给你的胆子？就是行了，少和他废话，直接打电话报警吧。”裘皮大衣男子也是跟着说道。江天听见这话，却是不怒反笑起来：“你笑什么？笑你们傻的可爱，一个自以为是，一个自欺欺人。”江天摇了摇头，然后道：“行。”你们不是不信吗？那我今天就露一手给你们看看。说完，他直接拿起旁边的一杯水，毫无征兆的朝着那积血石就泼了上去。小子，你干什么？江天的举动顿时把所有人都吓了一跳。这可是价值三千万的积血石啊！他居然拿水泼，虽然不会造成什么实质性的损失，但是这种宝贵的东西，换做谁也不敢这么粗鲁对待啊！小子，你是疯了吗？你知道这积血石价值多少钱吗？店长此时差点抓狂了。中整个人的眸子都绿了，刘师傅也是跟着脸色巨变。这积血石本就是因为那上面的血色而珍贵，热水一碰会损坏里面的结构，到时候会影响里面的花色走向，搞不好会价值大跌啊！保安，快将它拿下！店长声嘶力竭的大吼，瞬间整个珠宝行的防盗系统开启，然后四五个保安冲了进来。可怎么办啊？江婉儿看着凶神恶煞的几人，有点害怕起来。江天却是淡定无比，微微摇头道：“别怕，看着就行。”小子，我草你玛！这机械石要是损坏一点，我叫你赔得倾家荡产！那裘皮大衣男厉声吼道：“啪！”但是就在他话音刚刚说完的瞬间，江天直接一个巴掌就扇了过去。那裘皮大衣男当场原地旋转360度，然后晕头转向的跪在了地上，都被拆穿了，你还叫你老母？江天冷哼道。说完，他看向店长还有刘师傅道：“你们不是要证据吗？自己上去看。”店长一群人一时间被江天那强势的气场给吓得不敢再说话，目光下意识的看向了那积血石。怎么可能？就在这时，刘师傅好像是发现了什么一般，突然老脸一颤，颤颤巍巍的走了过去。店长询问：“刘师傅，怎么了？难道是积血石损坏了？”刘师傅没回答，而是走到了那积血石跟前，摘掉手套，轻轻的在上面点了一下。下一秒，只见一块薄如蝉一般的透明薄片给他手指给粘了起来。而就在那薄片给拿起的瞬间，下面的就是一块平平无奇、光溜溜的石头，积血石血种瞬间消失不见，怎么会变成这样？店长看见这一幕，也是僵硬在了原地。贴片法，这是假的。刘师傅这个时候终于开口了，整个人眼神之中充满了难以置信的神色，自己居然真的打眼了。什么？贴片法？店长闻言彻底一骇，不管怎么说，自己也是一店之长，对于业内的一些灰色手段也是了解的。而贴片法正是业内高超的作假手段之一。在原本没有积血的石头上贴上一层真的积血石薄片，然后再用特殊的油脂或者树脂浸泡，将痕迹消除的一干二净。除非有很精密的仪器，不然以肉眼压根就难以分辨出真假。该死，他真的是骗子！店长反应过来，一时间又惊又怒。他刚刚差点酿成大祸呀！你这个王八蛋，居然敢骗我！他怒视看向裘皮大衣男，仿佛要将他撕碎一般。而裘皮大衣男见自己的骗局被拆穿，下意识的准备慌忙而逃。但是此时。店内四周的防盗系统全部被开启，还有四个人高马大的保安在场，他哪能跑得掉？眼看那几个保安冲了上来，谁料裘皮大衣男从兜里掏出了一把弹簧刀
，神色狰狞的怒吼道：“别过来！再过来，我捅死你们！”说着，他拿着刀在半空之中胡乱的挥舞了几下。但是那几个保安看见对面有刀，一时间也是不敢轻举妄动起来，毕竟一个月几千块钱工资不值得他们去冒险。你，你别冲动！店长也是没想到这家伙居然会带着刀，一时间也是害怕起来，担心这家伙会伤人。小子，都是你！如果不是你，三千万劳资就到手了。就算被抓，老子也要拉一个垫背的。裘皮大衣男却是不管他，目光如同一只被逼急的野兽一般，对着江天嘶吼道。说完，他拿着弹簧刀就朝着江天扑去。哥，小心呀、啊！江天哥哥。江婉和韩影被吓得花容失色，就连店长和刘师傅也是脸色俱震。这要是在店里闹出人命，他们也难逃其咎啊！就在他们一群人提心吊胆的时候，谁料下一秒却是惊掉了他们的下巴。就在那裘皮大衣男持刀扑向江天的瞬间，突然，江天一只手探出，就好像是抓小鸡一般，轻松的将裘皮大衣男给揪住，提在了半空。呵，狗急跳墙了。其实，如果你只是犯诈骗罪，最多也就判个几十年。但是现如今，你又加上一个杀人未遂，怕是死刑逃不掉了。江天一脸轻蔑的摇了摇头，说完，他一把将裘皮大衣男给砸在了地上。咚！一声巨响，裘皮大衣男直接被砸得七荤八素，没喘两口气。他就晕死了过去，店长一群人被这一幕给吓傻了，徒手将一个百十斤重的人凌空提起，这到底是什么怪力？反应过来，他连忙喊道：“快抓住他，报警！”那些保安这个时候终于反应过来，连忙上去将裘皮大衣男给五花大绑起来，而江婉和韩影却是激动的无与伦比：“刚刚的哥哥好帅啊，婉儿，你哥哥真厉害！”韩影忍不住艳羡地道。江婉此时也是没有来的一股骄傲，当然，我哥最厉害了。不一会，那裘皮大衣男就被几个保安给五花大绑起来，等着警署局的人赶过来移交给他们就是了。江天剑已经没事了，也是不想再多待，回头看向江婉道：“行了，我们走吧。”哎，店长反应过来，想要挽留一下江天。如果今天不是他，估计自己不仅要面临赔偿公司损失，兴许有可能也得进去一段时间。江天帮了自己大一个忙，他肯定得答谢啊。于是他连忙上前准备去拦住江天，但是就在他还没来得及开口，哈哈。果然是英雄少年，不错，不错呀！就在这时，突然一道大笑声从门外响起，一个身穿笔直西装、看起来有点微胖的中年男人从外面走了进来。中年男子长相平平，但是气质却是相当出众，给人一种多才多艺的感觉。周，周总，当着中年男人走进来的瞬间，店长还以为自己眼花了，差点没一屁股坐在了地上。大老板怎么突然来这里了？他赶忙上前准备打招呼。但是却是被中年男人背后的两个保镖给拦住。中年男人淡淡的瞥了他一眼，然后径直越过了他，走向了江天。“你又是哪位？”江天看着来人皱眉询问。中年男人再次大笑一声，主动伸出手道：“小兄弟你好，我叫周大发，乃是周大发珠宝的老板。刚刚你的表现我全部都看见了，从容不迫，慧眼如炬，简直惊为天人啊！”周大发，你是这珠宝店老板？江天皱了皱眉，有点意外：“呵呵，不错，准确的说。”整个大夏周大发珠宝都是我的，周大发笑着点了点头。天哪，他他真的是周大发！我之前还在电视上看见过他的采访，年仅是四十出头，就是大夏富豪榜前百的富豪了。我居然看见真人了！江婉这时惊呼的说道：“呵呵，小姑娘，你认识我？我还真的是荣幸之至呢。”周大发一愣，旋即再次哈哈大笑起来。江婉见周大发还给自己说话了，顿时激动的语无伦次起来，紧紧的拉着自己哥哥的手道：“哥。”他居然跟我说话了！江天看着自己妹妹那没见识的样子，忍不住翻了个白眼。不就是一个大夏富豪榜上的富豪吗？就算是福布斯富豪榜第一来了，在他眼中也不过是一个普通人罢了。有事情，安抚了一下江婉，江天很是平静的看着周大发问。周大发一愣，看着江天那似乎并不是很惊讶的样子，微微有点错愕起来。这年轻人有点意思啊，知道了自己的身份，居然一点都不惊讶。周大发反应过来，呵呵笑道：“不知道小兄弟贵姓？”刚刚你的表现叫周某叹为观止啊！没想到年纪轻轻的，除了有一副好身手之外，居然还有一手鉴别珠宝的手段。周老板过奖了，如果没事的话，我们就走了。江天很不喜欢这种虚伪的感觉，准备带着自己妹妹离开。哎，小兄弟，请稍等，你这次帮我们度过了一次这么大的危机，如果不感谢一番，那我岂能好意思？但是周大发这个时候却是拦住了自己，感谢？怎么感谢？不如你直接给我钱。江天看向他道。周大发没想到江天如此的心直口快，忍不住哈哈大笑起来。钱，那都是小事情，
，主要还是想和小兄弟你交个朋友。交朋友还是算了吧，你要是真的想感谢我，随便给个千八百万的就行了。”江天摇了摇头，和这些商人打交道不是他的强项。周大发见江天张口闭口的是钱，一时间也是不知道说什么好起来。“小子，你什么意思？啊？知道我们周总什么身份吗？和你交朋友，那是给你面子。”这时。周大发身边的一个保镖忍不住开口道：“这小子简直给脸不要脸！多少人巴结着想和周总交朋友，都寻入屋门。你倒好，居然不当回事！怎么，他找我当朋友，我就非得答应了？”江天眉头一寒，看向那狗仗人势的保镖：“哎，小六，怎么和小兄弟说话呢？”周大发见江天的神色不是很好起来，连忙打断了自己保镖的话：“周总，明明是……”小六不服气的道：“住口！小兄弟是我们的恩人，别搞忘了你的身份。”周大发呵斥道：“小六虽然不服气，但是见周总发怒了，也只能讪讪作罢。”周大发瞪了他一眼，然后又笑眯眯的看向江天道：“小兄弟要钱当然没问题，毕竟帮了我们这么大一个忙，别说一千万，就算是再多我也给。毕竟这店要是停业了，那损失的可不止这点了。”说完，他拿出支票本，当场写了一个一千万的支票给他。江天也没客气，伸手接过支票，确定这支票是真的之后，点了点头：“那我就不客气了，告辞。”收起支票。江天就带着江婉离开了这里。周大发看着江天离开的背影，若有所思的笑了起来。有意思的小子，周总，这小子简直太狂了，居然连您的面子都不给。小六这个时候再度忍不住开口：“你懂什么？”周大发脸色一黑，然后道：“虽然这小子看起来狂，但是他是有真本事的。没本事的人，你觉得我会主动结交？”小六一愣，不解的问：“周总，我没看出他有什么特别的呀、啊，不就是能打一点吗？就刚刚那货色。”我也能一只手将他打趴下。小六还以为周大发说的是江天的实力，心中更是不屑，自己堂堂退役兵王还比不上他。在他的眼中，周大发给江天一千万，简直就是肉包子打狗。周大发看着小六那桀骜的神情，微微摇了摇头：“小六，你比他差远了呀。”当然，他也懒得解释那么多，他看中的可不是江天的实力，而是那一手鉴宝的手段。周总，对不起，这次是我的失误。这个时候，店长再次冲上前，准备解释些什么。不用解释了，我刚刚在外面都看见了。周大发看着店长，冷冰冰的道：“大悦城这家店是目前云州最大的一家。我之所以交给你打理，那是因为信任你。但是你呢，险些对公司造成巨大的损失，所以你被辞职了。滚吧！啊，周总，您看在我跟在您身边这么长时间的份上，您再给我一次机会吧。”店长见自己直接被辞职了，顿时吓得腿一软，直接跪在了地上。正是因为看在这上，我才没做过分的事情。带下去，我不想再看见他。周大发冷冰冰的看了他一眼，然后挥手道：“周总，再给一次机会吧。”但是不管店长再怎么求饶，依旧还是被拉了下去。店长被带走之后，周大发又看向了刘师傅：“刘师傅，你有什么想和我说的吗？”周大发走到他身边，平静的问。刘师傅摘掉自己的老花镜，深深的叹了口气道：“周总，对不起，这次都怪我，枉对您对我的信任了，老刘。”你是我手下的老师傅了，你的技术我很了解，但是奈何架不住岁月催人老啊。周大发看着他，意味深长道：“刘师傅身子一颤，目光看向周大发，苦涩道：‘我明白了，周总，我是老了，还希望周总能原谅我。我想到了还家了，我答应你，去吧，去财务那边拿十万，算是这些年的辛苦费了。’”周大发点了点头。刘师傅再次苦笑一声，自己玩了一辈子的鹰，怎么反倒来被鹰啄了眼睛呢？谢谢周总了。他点头转身，准备离开。但是没走出两步，他又回头道：“周总，临走前，我还是有一个建议给您。那小兄弟不是一般人，能一眼看出贴片法的人，在业内也不多。如果您能招揽到他，绝对百利无一害。”另外一边，江天已经带着自己妹妹和韩影离开了大悦城。一路上，江婉和韩影还处于木讷的状态，很显然，他们还没从刚刚的震惊之中反应过来。你们这是怎么了？江天看着他们那魂不守舍的样子，忍不住好奇的问。回过神。江婉看向自己哥哥道：“哥，我发现你真的没骗我，没骗你什么。”江天被说的莫名其妙。你说你要是想要钱，挥挥手就能来，原来都是真的。江婉眼神之中带着浓浓的震撼之色，说道：“一千万，放作以前，他甚至想都不敢想。但是今天，当他亲眼看见自己哥哥真的几句话，伸了伸手，一千万就来了，彻底的刷新了自己的三观。这也太厉害了吧！别说是他。”就连韩影此时也是满眼小星星的看着江天，江天哥哥真的好厉害啊！韩影感叹的说道：“如果不是今天自己亲眼所见，他真的不敢相信这个世界上真的会有人赚钱这么容易。”江天看着完全化作小迷妹的两人，无奈的摇头一笑。
：“婉儿，你知道这是为什么吗？”江天突然语重心长的道：“因为哥哥厉害。”江婉儿想都没想的回答道。江天点了点头：“你说的不错，但也不全对。我之所以厉害，那也是自己千辛万苦积攒了十年厚积薄发才有的成果。你得知道一个事情，这个世界上讲究的就是强者为尊，不管任何方面。如果你没有绝对的实力，你说的再多，再有正义感，那也只是空口白话，没人会理会你。”甚至还会给你带来危险，这就是所谓的人微言轻。就好比今天，如果我不在的话，你就那么冒冒失失的冲上去，你知道会是什么后果吗？江天语气平静，但是神色却是极其凝重的说道。江婉儿一愣，然后低下了脑袋，小声道：“哥，对不起，是我考虑的不周全，我当时只是想拆穿那个骗子而已。”江天看见江婉儿那委屈的样子，心中也是一叹，缓和了一下神色道：“但是你也很棒，最起码你很勇敢。”敢于站出面对这些不公，难道不是吗？真的吗？你不怪我。江婉听见这话，满脸希冀的看向自己哥哥。江天用力的揉了一下他的小脑袋，笑道：“哥哥怎么可能忍心怪你呢？都饿了吧？走，我请你们去吃大餐。”好爷，哥，我要吃火锅。没问题，多加肉，小心长成一个大胖妞。你才是大胖妞呢！讨厌，吃饱喝足，又去给自己父亲挑选了一些礼物之后。三人便直接打车回家了。现在有钱了，一百多块钱的打车费也就洒洒水了。和韩影分别之后，兄妹俩便大包小包的提着东西朝着家走去。江父江母看见儿子女儿回来，一边责怪他们出去怎么不说一声，一边询问又买了一些什么。当看见自己儿子拿出的那一条金项链之后，他呆在了原地。虽然很喜欢，但是他还是怪罪江天乱花钱。不过好在江成林及时打住，说自己儿子买得接受就好了，哪来那些废话？有这么一个不扫兴的父亲，真好。江天对着自己父亲投去了一个男人都懂的眼神，然后将给他买的礼物也拿了出来。说实话，男人的礼物估计是最难送的，就算是江天当时再选的时候，他也纠结了很久很久。父亲这个形象在所有人心中都是那种顶天立地，这个不喜欢那个不爱的样子，以至于压根自己不知道送什么是好。就连江天也是如此，他承认自己现在的修为见识能领先一切，但是当时在面临这个问题的时候，他还是纠结了，最终无奈之下。他买了两瓶好酒给自己父亲当礼物了。自己父亲劳苦大半辈子，还从来没喝过好酒，估计酒才是男人最后的浪漫吧。嚯，飞天茅台，你爸我一辈子都没喝过这么好的酒呢。今天晚上咱们父子俩好好的喝一顿。江成林接过酒的瞬间，喜笑颜开起来。江天含笑点了点头，好，下午没事。江婉回到房间复习去了。自己父亲虽然也没上班了，但是每天也闲不住，会骑着自己的破三轮车到处溜达。自己母亲是一个很传统的妇女，哪怕家里已经收拾得干干净净了，她还是会给自己找一点事情做。江天便闲得无聊，一个人坐在院子里晒着太阳，刷着手机，好不惬意的样子。就在江天享受着这短暂的美好的时候，这石门外响起一道声音：“江先生在家吗？”蒋成龙的声音在门口传来。江天循声抬头看去：“你怎么来了？”只见蒋成龙大包小包的提着一堆礼物从外面走了进来，路过江母的时候，他还热情地打招呼。阿姨，这是给您和叔叔带的一些小礼物，别嫌弃。蒋成龙将自己手中的东西递了过去，江母见状，连忙将自己的手在围裙上擦了擦，道：“蒋长官，您来就来，还带什么礼物啊？”蒋成龙笑道：“就是一些小东西，不贵重的。还有阿姨叫我小蒋就好，我才二十八呢。”江天闻言一愣，抬头看向蒋成龙道：“你二十八？假的吧？我还以为你三十多了呢。”原本笑呵呵的蒋成龙脸色一僵，一脸幽怨的看向江天道。江先生，我可是九零后，只不过长得有点急罢了。江天上下扫视了他一眼，摇头道：“你这哪是长得有点急，分明是年轻的不太明显。”蒋成龙，扎心了，老铁，你这孩子怎么和人家蒋长官说话呢？吴秀丽这个时候站了出来，一脸嗔怪的说的道。江天嘿嘿一笑：“我这不是开玩笑吗？”蒋成龙也是连忙跟着附和：“对对对，江先生是在开玩笑，阿姨别当真。”江天见这家伙挺会来事，于是问道。所以，你这次来是为了什么？蒋成龙笑呵呵道：“江先生，您难道忘记了上次给您说过申请的奖金的事情？那二十万下来了。”说着，他将一张银行卡递到了江天的手中。看着面前的银行卡，江天这才回想起来当初蒋成龙承诺过的奖金。江天点了点头，伸手接过，然后道：“那行，那我就收下了。这是您应得的。”蒋成龙笑着说。江天微微一笑，然后转手就将那银行卡给了自己母亲。妈，这钱你拿着吧，正好过年置办年货了。吴秀丽看着儿子递过来的银行卡，脸上的欣喜止不住的泛起。有了这钱，今年过年就不愁了。
，甚至明年女儿的学费也有着落了。开心归开心，但是他却是并没有第一时间伸手接过，因为他很清楚这钱是怎么来了。这可是自己儿子拿性命搏来的，自己岂能就那么随随便便的占有了？小天，这钱还是你自己收着吧。吴秀丽摇了摇头道。江天闻言一愣，旋即起身道：“妈，您这是怎么了？”吴秀丽笑道：“儿子，这钱是你拿命换来的，我岂能说拿就拿？”江天听见这话，顿时脸色一黑，抓住自己母亲的手，一把将银行卡拍在了他的手上，道：“妈，您这是什么话？什么您的我的？咱们都是一家人，您不觉得说这话显得很生疏吗？”看着自己儿子那愠怒下来的神色，吴秀丽也是有点慌乱起来。“天儿，我不是这个意思。”吴秀丽想解释什么，却是被江天直接打断。“妈，我明白您的意思，但是咱们是一家人，这钱您就拿着吧，算是我这十年来给家里的一点补偿，好吗？”江天语气带着诚恳道。吴秀丽看着自己儿子那诚恳的眼神，最终无奈的一叹道：“那好吧，我就先替你收着。你放心，除了家里的日常开销，剩下的我都帮你存着，等你以后娶媳妇用。”江天摇头：“不用，妈，您尽管花，钱不够，儿子还可以再赚。再说了，我现在连个女朋友都没有，说娶媳妇也太早了吧。”江母白了他一眼，嗔怪道：“所以说，你还不抓紧时间，马上就奔三的人了。你看看其他人，二胎都有了，我和你爸。”江天见自己母亲开始借题发挥了，连忙捂住耳朵道：“哎，那个妈，我突然想起来，我还有点事情，我先出去了呀。晚上等我回来吃饭。”说完，他对蒋成龙打了一个眼色，快步的朝着门口跑去。蒋成龙看着江天那离开的背影，微微错愕了一下：“江先生这样的高人，也会被催婚的吗？”“那个阿姨，那我也不打搅了，告辞了。”反应过来，他对着吴秀丽微微一笑，然后快步跟了出去。吴秀丽看着自己儿子离开的背影，无奈喊道。哎，你这孩子真的是！大街上，江天躲掉了自己老妈的紧箍咒之后，也是忍不住深深的松了口气。随后，他又开始无奈一笑：难道成家立业是所有人一辈子都逃离不掉的魔窟吗？为什么到了奔三的年纪就一定要结婚呢？结婚除了能传宗接代，有多少人是真的因为真爱才在一起呢？江天想不明白，七情六欲这种东西，哪怕是他，也不可能真的参悟的透。如果自己哪天真的参悟透了，估计就原地飞升了吧。不过江天其实并不排斥结婚，相反他还很期待那种老婆孩子热炕头的生活。他之所以反感母亲的话，只不过是不想将就罢了。江天一个人走在大马路上，脑海之中不由自主的再度浮现出那个青涩单纯的身影。苏若可，他还好吗？如果没有经历这十年的事情，他们会修成正果吗？就在江天心绪飘荡的时候，蒋成龙已经追了上来。江先生，您等等我呀、啊！蒋成龙快步来到江天的身边，说道。江天回过神，看了他一眼，道：“你怎么还没走？”蒋成龙一愣：“不是您叫我跟上来的吗？”江天皱眉：“我什么时候叫你跟上来了？您对我眨眼睛了呀？”蒋成龙一愣：“难道是自己会意错了？”江天彻底无语了：“我那是叫你快走的意思，你难道准备听我妈念经吗？”蒋成龙表情一僵，旋即哈哈道：“啊，我还以为您是叫我跟上来呢。”江天彻底无语了，然后道：“算了，你有什么话就直说吧。”蒋成龙一顿，然后摇头：“我没事啊，没事。”江天冷哼一声：“没事，你大包小包的往我家拎东西。”说吧，到底什么事情？蒋成龙见自己的小九九被江天看出来，顿时尴尬一笑：“江先生还真的是聪明过人，我这次来呢，的确有一个事情。”打住！但是，一句话还没说完，江天却是突然打断了他，然后道：“如果是想邀请我加入你们特安局的话，那就免谈了。”蒋成龙一句话没说完，彻底被江天堵死了，瞬间脸色憋得通红。江先生，您真的不考虑考虑吗？以您的身手，如果不为国家效力的话，那简直就是屈才了。回想到江天那一晚上的表现，他记忆犹新啊。这样的高手如果错过了，绝对是他们七族的损失。我说了，我不会加入任何组织和机构的。你还是别白费力气了。江天脸色微微沉了下来。可是，怎么？听不懂人话。蒋成龙刚开口。江天就直接一个眼神过去，蒋成龙瞬间身子一抖，闭上了嘴巴。刚刚那目光简直太可怕了，那感觉自己好像被一只凶猛无比的野兽给盯上了一般。就在蒋成龙被憋得无话可说的时候，这时他的手机却是突然响起，他拿出手机立马接通。听完对面的汇报之后，他脸色一变：“好，我知道了，我立马回去。”挂断电话，然后看向江天：“江先生，虽然我知道您不想加入我们，但是我还是希望您能再好好的考虑考虑，我还有任务。”就不打扰您了，告辞。蒋成龙对他微微一笑，然后转身快步离开。江天看着他离开的背影，眉头微挑了一下。
，刚刚他电话那边说扶桑那边又派人过来了。虽然刚刚他们隔得有点距离，但是以江天的耳力，还是清晰的听见了。但是他并不在意，毕竟这和自己也没什么关系。在外面晃荡了几个小时，临近快吃晚饭的时候，突然他手机弹出了一条微信，是张淼发来的：“天哥，我下班了，你在哪呢？我们晚上一起吃个饭啊。”张淼在微信说道。江天看完之后，果断答应下来。他和张淼十年没见了，的确有不少的话想和他说。很快，张淼就回了消息，发送了一个定位给他，叫他来这里找自己。江天看了眼，然后给自己母亲打了一个电话，说自己不回家吃饭了，然后直接冲天起，朝着市区的方向飞去，眨眼便消失在了夜空之中。几分钟之后，江天抵达了张淼发送的地方，在距离目的地几百米的时候，江天找了一个僻静的巷子降落下来，然后步行了过去。刚抵达门口，江天便看见了一道熟悉的身影，在一处饭店门口站着。东张西望，那人赫然就是张淼。看见江天，他先是一愣，反应过来之后，他连忙挥手走了过去。天哥，你怎么来的这么快啊？江天微微一笑，道：“我刚刚就在附近，隔得不远。”张淼也没在乎真假，上前在江天的肩膀上捶了一下，笑道：“天哥，我们这么久不见，今天晚上可得一定要不醉不归。”好啊，走进去说。江天笑着点了点头，然后道：“不急，你进去。二楼拐角第一个包间就是，我在等一个人。”张淼笑着说：“不止我们两个，还有其他人。”江天闻言一愣，他还以为就他们两个小聚呢。嗯、呃，是我女朋友，她非得说跟过来，我也没办法。”张淼有点不好意思的说道：“自己这个女朋友哪哪都好，就是管自己管的太紧了，这叫她很郁闷。”原来是弟妹啊，没事，我和你一起等吧。”江天闻言倒也是没介意，然后站在他旁边一起等了起来。寒风中，两人一边闲聊一边等着，大概等了半个小时左右。怎么还没来啊？不是说快到了吗？张淼看着远处，一边嘟囔着，一边歉意的看向江天道：“天哥，实在不行你先进去吧，外面太冷了，我一个人等就好。”江天闻言摇头：“没多冷，一起吧。你一个人站着也是站着。”张淼心中一阵感动。就在他拿出烟准备再和江天点上一根的时候，张淼，一道清脆的女声从远处传来。张淼掏烟的手一顿，抬头看去，当看见来人之后，他顿时一喜。你来了，江天也是循声看去，只见来人是个长相娇小、看起来有点清秀的女生，从远处走了过来。虽然灯光有点昏暗，但是她依旧能看清楚长相。女生长得还算不错，精致小巧的五官，典型江南风格女生的长相。化上淡妆之后，看起来更加的清纯动人。女生很快便来到了两人的跟前。张淼一把搂住女生的肩膀，对江天笑道：“天哥，给你介绍一下，这个是我女朋友刘。”江天礼貌性的打了声招呼：“你好。”刘好奇的看了眼江天，当看见江天长得颇为帅气之后，眼中闪过一丝亮光，有点不好意思的问：“张淼，这位是？哦，我给你介绍一下，这个就是我高中时最好的哥们江天，他最近才回来，今天晚上就是打算和他聚聚的。”张淼笑着说道。江天跟着附和：“不错，我和张淼高中时关系特别好，好哥们。”刘点了点头，目光不断的在江天的身上扫过。行了，外面挺冷的，我们进去说吧。”张淼说着。一手牵着刘，一手搭在江天的身边，朝着饭店走去。来到包间，三人落座。张淼已经提前点好了酒菜，等着上桌就行。在等菜的时候，张淼一边给江天和刘倒水，一边笑着道：“我跟你说啊，我天哥当时在我们高中绝对的风云人物，不仅长得帅，学习又好，而且篮球也打得特别的棒。当时追他的女生都能从教室门口排到校门口去了。”刘文言美眸再次忍不住看向江天，有点惊讶道：“真的吗？”江天含蓄一笑，喝了口水道：“都是陈年往事了，不提也罢。”刘却是追问道：“那小哥哥，你这么优秀，现在是干什么工作的呀、啊？一定属于高薪人才之列吧？”此话一出，张淼神色有点难堪。江天刚刚回来，哪有什么工作呀、啊？江天却是没当回事，如实道：“我没工作，最近才回家。”刘文言一愣，旋即道：“是放假了吗？那你们公司还挺好呢，居然放假这么早。”江天微微一笑：“不是放假。”是压根没上过班，没上过班，刘彻底的愣住了。江天点头，嗯，小时候出了一些意外，最近才回到家，中间都没参加过工作。刘听见这话，原本对江天那欣赏的目光微变了一下，也不再那么热情起来，呵呵一笑之后，不再回答。张淼有点面子挂不住，连忙道：“天哥，你别着急，我最近帮你联系联系，搞不好能给你找一个工作呢。”但是，一句话说完，还没等江天开口，刘却是开口了：“得了吧。”你自己马上就自身难保了，你还管别人干嘛？张淼见刘拆台，脸色彻底的难看下来，
，觉得这是在自己的兄弟面前露了面子，正准备呵斥的时候，江天见状不对，连忙转移话题道：“三水，你就别操心我了，倒是你和弟妹准备什么时候结婚啊？到时候我一定随个大红包。我们还早着呢。”张淼果然成功被转移了话题，有点不好意思道：“说到这个，张淼，我恰好有一个事情要和你说。”这时，刘再度开口了。什么事情啊？张淼看向他问。我妈说了，如果你想和我结婚，彩礼二十万，房子可以分期，但是车子必须全款，而且必须结婚前买。刘喝了口水，不咸不淡的道：“什么？彩礼二十万？之前不都说好了十二万吗？怎么又加了？还有车子，当时不是说等还完房贷再买吗？”张淼听见这话，瞬间变得激动起来。刘看着他那巨大的反应，忍不住皱了皱眉：“就问你答应不答应吧，我答应个球。”你们这是要我的命吗？十二万彩礼我不吃不喝得存两三年，现在又加八万，还必须买车，你怎么不逼死我？张淼几乎是用吼的声音说道，眼睛都红了。刘看着他那跟要吃人的样子，也是被吓了一跳，声音变软了一些道：“我这也是听我妈的呀，她说了，如果结婚前这些东西不说好，那结婚后受罪的就是我自己，我可不想和你一起受罪，不想和我一起受罪。那你早说啊！”张淼被气笑了，不是张淼，你什么意思啊？我就问你给不给吧。要是给咱们还有的商量，不给咱们就分手。刘似乎也是来了脾气，拍桌起大声起来。坐在对面的江天看见这一幕，忍不住皱了皱眉。虽然他想说点什么，但是一想到这是他们之间是私事，也不好插嘴。刘，别以为我不知道你们家打的什么算盘。你妈家八万彩礼，不就是想给你那完蛋弟弟填赌债吗？我现在清楚的告诉你，我不会多给你毛钱。要是能谈就继续谈，不能谈就给我滚蛋。张淼大手一挥，声音带着愠怒说道。张淼，你有种，别后悔！刘没想到张淼会拒绝的这么果断，微微错愕了一番，放下一句狠话之后，便拿着包准备离开。江天见事情似乎有点大了，觉得自己再不开口有点过不去了。哎，弟妹，但是一句话没说完，刘直接打断，厉声说道：“滚犊子！谁你弟妹？两个臭丝，活该一辈子没钱，长得帅有屁用啊？屁用没有！”说完，他踩着自己的细高跟，蹭蹭蹭的朝着外面走去。操，刘！你再骂我哥们一句试试！张淼见状，彻底的怒了，直接起身准备追出去。江天也是脸色难看了一下，但是还是拦住了张淼。算了，三水骂一句也不掉一块肉，是不是？江天微微摇头，这还是看在张淼的份上。如果是一个陌生人，他早就叫他做人了。马德，臭女人，我当初怎么就没看出他那么势利呢？张淼骂骂咧咧，算了算了，坐下来吃饭吧。江天摇头拉回他，但是张淼似乎是咽不下这口气。直接开了一瓶啤酒，开始猛灌起来，一口气喝下大半瓶啤酒，他才长舒了一口气。天哥，我真的是遇人不淑啊！你说我当初怎么就没看出她是这么势利的女人呢？张淼看着江天，满脸的自嘲说道。江天无奈一笑，道：“知人知面不知心罢了，毕竟也是刘看起来那么乖巧的一个女生，谁能想到是一个势利眼呢？”天哥，你说我怎么就这么惨？工作工作马上就要慌了，现在对象也分手了，我妈还生病了，你说我怎么就？说着，他居然开始忍不住哽咽起来。江天看着自己那昔日好友如此伤心的样子，他一时间也不知道说些什么好，只能默默的拍了拍他的肩膀。其实，有时候男人之间不需要多说什么，只需要静静的陪在边上即可。果不其然，几分钟之后，张淼自己就从那悲伤的情绪之中缓和了回来。他拿起酒瓶，对江天道：“来，天哥，喝酒。”江天点了点头，将啤酒拿起喝了一口。随后，江天跟漫不经心般问道：“对了。”你刚刚说阿姨生病了，这是怎么了？我妈患上了食道癌，医生说必须要手术和化疗才行，不然有可能撑不过明年。但是手术费用高的可怕，一共要二十几万。我现在能借的亲戚朋友都借了个遍，才凑齐十二万。张淼苦涩的说道：“食道癌，晚期吗？”江天一愣，询问道：“嗯，已经晚期了。”张淼点了点头。江天沉吟起来，虽然食道癌算是一个棘手的病症，但是对于他来说不算什么，自己手上就有一个药方能治疗这个。想到这里，江天找了一个借口出去，然后来到了前台，要了一张纸笔，将药方写了下来。回到包间之后，张淼还在一个人独自喝闷酒。江天将那药方给放在了他面前。天哥，这个是？张淼好奇的问。我之前偶然得到一个药方，专治食道癌的，很管效，你可以给阿姨试试看。江天说道。能治疗食道癌的药方？怎么可能？我带我妈去大医院看过，那里的医生说，除了手术化疗，不可能有其他的办法。你这真的可以？张淼有点不相信的问：“江天淡淡一笑，道，你可以试试，反正我不会害你
，这个药方是我从一个高人那里得来的，我自己也曾经亲自实验过，没问题。”真的，张淼一喜，但是很快又担忧起来道：“可是天哥，我妈现在的情况很复杂，我害怕她进不去折腾。”江天摇头：“你放心，这药方的药都很温和，你给阿姨吃上几天，如果没有效果，你再停也不迟。当然，我这也是想帮你，要不要试试看你自己？”说完，江天不再说话。而张淼听完这话，彻底的犹豫了，思考良久，最终他一咬牙道：“反正是到如今了，大不了一试。”江天闻言微微一笑，然后想了想，又拿出手机给他转账了二十万过去。张淼看见手机上的钱，惊讶道：“天哥，你这是？你刚刚不是说还差些钱吗？虽然药方肯定管用，但是如果不管用的话，还得去化疗，做两手准备最好。”江天笑着说：“其实这药方……”他有自信能救治好张淼的母亲，毕竟这药方乃是连修士的内伤都能治愈的，更何况一个普通人的疾病。他之所以还给钱，一是因为看在这些年的情分上，二就是叫张淼能大胆的去试用自己给的药方。两手准备下，他定然不会在前怕狼后怕虎。天哥，这怎么能行？你自己都没工作，我怎么能要你的钱？张淼闻言，连忙准备将钱退回去。江天现在的情况，估计比自己也好不到哪去，但是却义无反顾的给自己二十万，兴许这是他全部身家了。自己怎么能要？就在他刚刚拿起手机，江天一把摁住了他的手，满脸正色道：“三水，咱们还是兄弟吗？是兄弟就别说那些，喝酒。”张淼看着江天的眼睛，心中感动无比，一时间他居然忍不住热泪盈眶起来。天哥，我这恩情我记下了，这钱我一定会还你的，什么也不说了，都在酒里。说完，他直接仰头就将剩下的酒全部喝下。江天微微一笑，又给他拿了一瓶，两人推杯换盏，聊着以前。不知不觉的就喝到了晚上的十点多。天哥，哥，你是我最好的兄弟，我张淼一辈子无能，但是你如果有需要的地方，以后哪怕是上刀山下火海，我都在所不辞。不出意外，张淼喝多了。江天看着他那醉眼朦胧的样子，忍不住微微一笑，将他扶起道：“你说什么呢？什么上刀山下火海的？你这是要干仗啊？行了，你喝多了，我送你回去吧。”结完账，江天拦下了一辆出租车，跟师傅嘱咐了一些之后，便将张淼送走了。看着那渐行渐远的车尾灯，江天站在原地，忍不住沉思起来：如果十年前自己没上山，他后来的生活会不会也和他一样呢？江天猛然觉悟，自己之前的想法太可笑了。平凡固然很好，但是前提是你得有钱，没钱别说命运，连生命自己都掌握不了。再想想自己父母，他愈加的觉得自己有必要要教他们一起修仙，如此他们才能真正的摆脱平凡。揣着五味杂陈的心绪，江天缓缓的朝着家的方向走去。黑夜当空，明月皎洁，又是一个很普通且美好的夜晚。就在江天找了一个角落准备冲天起的时候，突然，这个时候，一股淡淡的杀机从那幽深的巷子之中传出。江天察觉到那股杀机，他眉头微微一皱：“哪来的跳梁小丑？居然敢埋伏自己！出来吧，别隐藏了。”江天站在原地，目光看向那黑暗。咔咔！就在他话音刚落下的瞬间，只见黑暗之中，一道身影缓缓地从那漆黑之中走出。江天眯眼看去，只见黑暗之中走出来的，居然是一个身高不足一米六的小个子。那小个子身穿一袭黑色的夜行衣，看起来就好像古代的刺客一般，脸上还围着一块黑色方巾，看不清楚长相。你这是在 cosplay？ 江天看着眼前那打扮怪异的男人，忍不住笑着问。同时，他一眼也看出眼前这个男人还是一个内境后期舞者。小子，就是你拿下景天君的？我怎么从来不知道大夏特安局有你这么一号高手？那人没有理会江天的询问，用一口蹩脚的大夏语问道：“根据他们这几年的潜伏，大夏特安局的景天君。”江天一愣，反应过来后道：“你是扶桑人。”反应过来之后，他似乎知道了这人的来历，应该就是当初那晚被自己拿下的扶桑间谍同伙。不错，小子，你居然敢阻碍我三口组的事情，你得死！”那扶桑杀手声音冷冽说道。江天闻言一怔，旋即上下打量他起来，道：“就凭你，小子！”你什么意思？啊？你是看不起我吗？那扶桑杀手顿时目露凶光，找死！下一秒，二话不说，只见他抬手一挥，只见三枚泛着寒芒的飞镖直接破空而出，朝着江天就飞射而来。江天见这小矮子居然这么有勇气，忍不住轻蔑一笑：“这扶桑杀手一直都这么勇的吗？”他站在原地不动，任由那飞镖射向自己。那扶桑杀手还以为江天是被吓傻了，心中忍不住冷笑起来。他就说。一个小小的云州市，怎么可能有高手？景天君被俘，一定是另有原因的。小子，死吧！
那扶桑杀手狰狞怒吼，但是下一秒，惊掉他下巴的一幕出现了。只见那飞镖在距离江天还有几十厘米的时候，居然自动停了下来，就那么静静的悬浮在半空之中，难以再前进丝毫。这，这怎么可能？那扶桑杀手看见这一幕，直接瞳孔一缩，好像看见了什么不可思议的事情一般。江天一只手背在身后，一只手轻轻的在面前的一枚飞镖之上点了一下，淡笑道：“这就是你的手段吗？好弱鸡啊！”说完。江天手指一动，瞬间，那三枚飞镖直接原路返回，甚至威力比刚刚飞射来时还要强大，速度还要更快。那扶桑杀手反应过来，脸色骤变了一下，连忙几个后空翻躲避。啊！然而，他虽然成功的躲过了前两镖，但是依旧还是被第三镖给击中。一声惨叫响起，第三枚飞镖直接狠狠的扎入了他的小腿，庞大的冲击力直接将他给带飞滑行出去一米多远，是个高手。扶桑杀手此时终于意识到。眼前的这个青年不一般，咬牙拖着伤腿准备撤离，但是就在他刚刚起身转身准备离开的瞬间，谁料原本还在对面的江天不知道何时又出现在了自己的背后。你，扶桑杀手脸色一白，正准备开口说话，江天却是一把将他给踩在了脚下，居高临下的道：“说吧，你们想干什么？小子，你阻碍我们三口组的计划，还问我们想干什么？”那扶桑杀手躺在地上，满脸痛苦。虽然他来之前已经猜到。江天可能有点身手在身上，但是没想到会这么强啊！我阻碍你们三口组计划。江天眉头一皱，小子，差一点，就差一点，我们三口组就能知道你们造神计划了，但是都被你毁了！扶桑杀手满脸怒火道：“造神计划？什么造神计划？”江天眉头更加紧蹙几分，这都什么跟什么呀？小子，你难道不是特安局的人？那扶桑杀手也是一愣，我有说过我是特安局的吗？江天反问，那你？扶桑杀手再度一愣，他难道不是特安局的人？行了，是我问你，而不是你问我。接下来你好好的回答我所有的问题，不然别怪我不客气了。江天咧嘴一笑，笑容却是格外的森寒，看得那扶桑杀手一阵心惊胆战。你，你想问什么？扶桑杀手咽了口唾沫，紧张的问。不知道为什么，他有预感，这小子真的敢杀了自己。你刚刚说的造神计划是怎么回事？江天好奇的问。我不知道。扶桑杀手摇头，嗯，江天眸子一寒，下一秒，他的脚掌微微一用力，啊！顿时，那扶桑杀手发出一阵撕心裂肺的惨叫声，他感觉自己的胸骨好像断了一般。我真的不知道，我也只是按照命令行事。我只知道，造神计划是你们大夏的一个绝密计划，一旦成功，甚至会影响整个世界的格局。扶桑杀手强忍着剧疼，一股脑的将自己知道的全部说出。江天看着他的眼睛。发现他并不像是撒谎之后，于是接着问道：“所以，你们扶桑是为了阻止大夏的计划的？不错，大夏一直以来和扶桑是敌对关系。如果你们计划一旦成功，第一个遭殃的肯定是我们扶桑，所以我们才来窃取你们的情报机密。”那扶桑杀手疼得冷汗直冒，江天忍不住挑眉，心想自己这是间接性的卷入了一个巨大的阴谋当中啊！你们扶桑间谍还有多少在大夏？你的总部在什么地方？江天回过神，看着他继续问。我们没有总部，我们都是上面单线联系。至于还有多少人在大夏，我也不是很清楚。我只知道在江南省内，最少还有几千人。扶桑杀手似乎已经快撑不住了，忍不住倒吸冷气到几千人。江天听见这个数字，顿时瞳孔一缩，很显然被这个数字给震撼到了。几千人听起来虽然不是很多，但是在和平年代，这个数字的一星者绝对算得上不小的安全隐患。而且这还是一个江南省的人数，鬼知道整个大夏还有多少扶桑的间谍。不仅扶桑，甚至老米、老鹰等国家肯定也有他们的爪牙深入到大夏内部。如果全部加起来，这可是一个非常可怕的群体。哼，果然都是一群狼子野心啊！江天冷冷一笑：“小子，该说的我都说了。按照你们大夏的律法，优待俘虏，你不能再杀我了。”这个时候，那扶桑杀手再度开口：“优待俘虏，你是不是搞错了？我说了，我不是特安局的人，优待俘虏的是他们的事情，和我有什么关系呢？”江天看着他，咧嘴一笑：“你，扶桑杀手心中一骇，咔嚓，一句话没说完。”江天直接脚掌一用力，一声骨裂响起。那扶桑杀手在一脸的悲愤之中，含恨倒在了血泊之中。处理完这个家伙之后，江天随手一道灵火，便将他的尸体给焚烧殆尽。随着一阵微风吹过，全部消散天地间。江天没有再过多停留，直接朝着家的方向飞去。回到家，已经是晚上的十一点，父母还有妹妹都休息了。江天没有打扰他们，蹑手蹑脚的回到了自己的床上之后，之后
，开始思考起那扶桑杀手的话。造神计划，这到底是什么意思？江天心中很是疑惑。从这个计划的名字来看，这计划绝对不是一般的计划。能叫扶桑投入这么庞大谍报人员，势必要窃取的情报，肯定是属于绝顶机密的存在。虽然好奇，但是江天也没当回事，毕竟这些事情和自己无关。国家有难，吾辈义不容辞是不假，但是。现如今还没到达需要自己的时候，所以等到那个时候再说吧。放空了思绪，江天也是准备入眠。轰隆隆！然而就在他刚刚准备入睡的时候，突然他仿佛听见了一阵引擎的轰鸣声在院子之外响起。江天眉头一皱，瞬间起身。此时，江家院外大马路上，五辆铲车还有三台挖掘机已经将江家的小院给围得水泄不通。那明晃晃的车灯将整个院子照耀的宛如白昼。确定是这里。一个挖掘机前，一个鼻青脸肿的青年嘴里叼着一根烟，一脸狰狞的对旁边的人问道。旁边一个手下闻言，连忙道：“齐少，根据调查，这里绝对是那小子的家。”“那就好，特么的王八蛋！那小子毁了劳资的摩托帮，还敢打劳资？劳资今天要弄死你全家！”青年恶狠狠地点了点头，眼神之中凶光暴虐。这人不是别人，正是今天白天时被差点吓尿的齐阳。他越想越气。所以他连夜调来一群工程车，要将江天一家全部给弄死齐少。这个点他们肯定都睡了，现在动手绝对是最好的时机。那手下做了一个抹脖子的手势，齐阳冷冷一笑，笑容残忍：“动手吧，我要那小子知道得罪我齐阳的下场。”齐阳挥了挥手，轰隆隆，下一秒，那些挖掘机和推土车就启动了引擎，准备将眼前的小院子给夷为平地。你们想干嘛？然而，就在他们正准备动手的时候，突然，一道声音悠悠的在院子上的墙头响起，声音不大，却是清晰的传入所有人的耳朵里。突兀的声音吓得所有人一激灵，循声看去，只见一个身穿白衣、一尘不染的青年正站在墙头之上看着他们。小子，是你！齐阳就认出眼前的人就是江天，一时间他怒火中烧起来。原来是你啊！江天此时也是看见了齐阳，忍不住淡淡一笑，然后看着那些挖机推土车，冷声问道：“你这是想干嘛？”是打算将我家人给活埋了吗？小子，你倒是机警，没想到被你察觉到了。齐阳眉头微皱了一下，但是他并不担心，毕竟自己这次可是做了充足的准备。齐阳啊，齐阳，我本打算给你一个机会的，但是你似乎也不中用啊，居然还妄想着反抗报仇。江天看着他，眼神之中泛起一抹杀意，这跳梁小丑简直就是自寻死路。江天，你别猖狂，你灭了本少的摩托帮，还羞辱本少。本少岂能饶了你？齐阳见识到如今江天还敢嚣张，他也是气得牙痒痒。齐少，别和他废话，直接灭了他！旁边的小弟也是拱火说道。齐阳点了点头，大手一挥，动手！我要叫他知道得罪我齐阳的后果！轰隆隆，一声令下，顿时那些挖掘机和铲土车就朝着江家小院撞去。江天见状，眉头一挑，找死！说完，他抬手一挥，呼，顿时。狂风四起，下一秒，诡异的事情发生了。只见原本开足马力撞向江天的挖机和铲车，居然在这一刻莫名其妙的全部悬浮了起来。这吊诡的一幕，看得所有人眼睛都瞪大了。这，这是怎么回事？齐阳也是被这诡异的景象给吓得浑身一哆嗦。这些挖机和铲车加起来少说几十吨重，怎么会突然悬浮呢？是他，是他干的。这小子是一个妖人，不然这些挖机和铲车怎么可能会自动飞起来？齐阳反应过来，指向江天方向，声嘶力竭的吼道：“此时，他眼中布满了恐惧。妖人！”江天听见这话，眸光一寒：“你才妖人！你全家都是妖人！”不废话！江天手掌再度一动，灵力操控下，那几台挖机和铲车齐刷刷的朝着齐阳方向就砸了过去。妈呀！看着铺天盖地砸来的铲车和挖机，齐阳吓破胆了。他想要逃，但是……发现他的腿此时好像被焊在了原地一般，完全不听使唤起来。齐少，快逃啊！旁边那些小弟大喊道，嘴上说着，但是他们却是没一个人管齐阳，一个跑得比一个快。齐阳此时彻底绝望，这要是被砸中了，那不得青一块紫一块的。就在他以为自己这次死定了的时候，轰！谁料这时，突然一道身影出现在了他的跟前。只见那人蓄力一拳，用力砸出一拳，将一辆挖掘机给轰得调转了一个方向。紧接着。趁着这个间隙，那人又一把抓住了齐阳的衣领，暴撤了出去。就在他们刚刚撤出去的下一秒，其他的铲车和挖机轰然落地，直接将地面给激起一片灰尘。仅仅一秒的时间，他居然将齐阳给救了下来。
。咦，还有高手！江天看见这一幕，忍不住惊疑了一声。而此时，齐阳也是从惊恐之中反应过来，回头看去，当看见救下自己的那人之后，他神色一喜：“熊叔，你怎么在这里？”被唤作熊叔的人微微点头，道：“是董事长叫我来的，你没事吧，少爷？”“我没事。”齐阳连连摇头，然后不解地问：“我爸叫你来的？”他不是在金陵吗？他是怎么知道的？云州的事情他早就知道了，担心你有危险，所以就叫我前来。熊叔摇了摇头，原来是这样。齐阳也没多想，毕竟云州是自己父亲的大本营，有他的眼线也很正常。随后他欣喜若狂道：“熊叔，你来的刚刚好，你给我打死这个小子！这小子灭了我的摩托帮，还打了我，我要将他碎尸万段。”熊叔默不作声的点了点头，目光看向墙头之上的江天。江天此时也正在注视着眼前的这个大块头，微微挑眉，这家伙居然是一个外境巅峰，怪不得一拳能抵挡下来一辆挖掘机。外境主炼金骨皮达到顶峰，一拳千金不止，虽然轰不碎，但是改变一个方向还是能轻松做到的。你是谁？江天站在高处，如同帝王一般审视着熊叔，问道。熊叔看着江天，淡淡道：“我叫熊天霸，乃是齐家的第一高手。你又是谁？第一高手。”江天看着他，忍不住嗤笑了一声：“区区一个外境巅峰，就是第一高手了吗？还不如之前遇见的那两个小日子过得还不错的扶桑舞者呢。还有这个名字起的倒是挺个性的。熊天霸，你咋不叫龙傲天呢？小子，你笑什么？”熊天霸看见江天那嗤笑的模样，忍不住皱了皱眉：“这小子是在嘲讽自己吗？被你发现了呀，我笑得很明显吗？”江天一怔，旋即摸了摸下巴，问：“小子，你找死！”熊天霸已经确定了，这小子就是在嘲讽自己。熊叔，别和他废话了，弄死他，叫他知道得罪我齐家的下场。齐阳怒声吼道。熊天霸也正有此意，没有丝毫的犹豫，只见他脚掌猛然一踏，他那坚硬的水泥地面顿时被踏出一个大坑。下一秒，熊天霸犹如一发炮弹一般，直挺挺的朝着江天杀去。小子，殴打齐少还敢羞辱我，我杀了你！说完，他一拳迅捷如风一般出现在了江天的跟前。后面的齐阳更是激动无比，熊叔可是货真价实的外境巅峰武者啊！当初他亲眼看见过前者一拳打碎一堵数十厘米厚的墙壁，这小子挨上一拳，估计不死也得重伤。而熊天霸自己也是很自信，虽然自己只是外境巅峰，但是一拳下去，别说一个人，就算是一头牛，自己都能打趴下。就在他们以为江天这次必死无疑的时候，谁料惊掉他们下巴的一幕出现了。就在熊天霸一拳距离江天还有半米的时候，后者终于动了。只见他随意抬手一张，啪！熊天霸这迅猛的一拳，居然就这么轻而易举的被江天给接住了。此幕一出，瞬间全场静默，仿佛死寂了一般。这小子居然接住了熊叔的一拳，怎么可能？齐阳此刻心中惊骇万分，他不敢相信这是真的。别说是他了，就算是熊天霸自己也是被这一幕给惊吓到。自己的一拳的威力他很清楚，一拳千金，破空有声。内境之下，他自认为自己是无敌手。这小子居然抵挡下来了，小子你！他不可思议的看向江天，江天轻蔑一笑道：“这就是你的实力，还真的是可怕呢。”说完，他手掌微微一用力，咔嚓，一道骨裂声响起，熊天霸的拳头如同面团一般被江天给捏得骨肉分离，鲜血一片，恐怖无比！啊！巨疼之下，熊天霸一个没忍住，惨叫出声：“小子，你松手！”熊天霸差点疼哭了。声音都带着颤抖，松开，好啊！江天淡淡一笑，随后他随手一扔，砰！熊天霸就好像是一个沙包一般，直接被江天给扔飞出去了几十米远。哇的一声，一口鲜血吐出，他整个人气息瞬间萎靡下来。熊叔，齐阳看着凄惨的熊天霸，心中又惊又怒，连忙上前去搀扶。熊天霸却是惊恐的看向江天道：“小子，你，你难道是内境武者？”内境武者，我可不是什么武者。江天说着，从那墙头之上一跃而下，然后一步步的朝着他走去。熊天霸看着走来的江天，心中泛起一阵恐惧。就算这小子不承认，他笃定对方肯定就是内境武者，因为刚刚那一握的力量远远的超出了外境的极限，只有内境武者才能达到。齐少，快走！这小子是个内境武者，我们不是对手。熊天霸大惊之色下，对着齐阳大声喊道：“内境武者！”齐阳闻言，内心一颤，这小子居然是一个比熊叔还强大的武者，自己这是踢到铁板了吗？想到这里，他不敢犹豫
，连忙头也不回的朝着远处狂奔去。走，我叫你走了。江天看着齐阳逃跑的背影，冷哼了一声，下一秒，他抬手一抓，朝着齐阳的方向就抓了过去。小子，别想伤害齐少。但是就在这时，熊天霸突然奋起一击，打断了江天。滚！江天眉头一挑，直接抬腿一脚踹出，砰！巨大的冲击力，熊天霸再次倒飞了出去，直到撞在了一棵行道树上，才勉强停下。而那足有碗口粗的行道树却是应声而断。噗，可嗨嗨，熊天霸又是一口鲜血喷出，腹部一阵绞痛，仿佛肠子都打结了一般，躺在地上动弹不得。而江天却是没有再理会他，径直朝着齐阳方向走了过去。齐阳看着身受重伤的熊天霸，心头的恐惧再度加重几分，他连滚带爬的朝着远处狂奔，但是。他的速度再快，能快得过江天？就在他刚刚跑出去几十米，突然他只感觉自己眼前一花，下一秒，一只大手搭在了他的肩膀之上。你这是要去哪呀？江天的声音从后面响起，这道声音落在齐阳的耳中，仿佛就好像是索命梵音一般，双腿不由自主的一软，整个人就坐在了地上。回头看去，只见那月光之下，江天带着一脸笑容，静静的看着自己。啊！看见那张脸，齐阳心头一突，一个没忍住，尖叫了起来。啪！江天见状，眉头一皱，直接一个大嘴巴子过去。鬼叫什么？齐阳直接被扇的脑袋一偏，砸在了地上。但是此时他却是顾不上疼痛，惊恐的看着江天道：“江，江少，我错了，饶了我吧！我真的知道错了。”说着说着，一股淡黄色且带着一股骚味的液体，居然顺着他裤腿流淌了一地。他被吓尿了。江天看见这一幕，眉头再度一皱，后退了一步，看着他冷笑道：“知道错了。”对对对，我真的知道错了，求求你饶了我吧！齐阳忙不迭点头。啪！就在他这句话刚刚说完的瞬间，江天却是又一巴掌过去，瞬间他的左右脸对称了，给人感觉好多了。齐阳却是懵了，自己都认错了，他为什么还要打自己？别说对对对，不然我会觉得你在嘲讽我。江天冷冰冰的看着他道：“齐阳，江少，我真的知道错了，我爸有钱，他特别的有钱，只要你愿意放了我。”我叫我爸给你很多很多钱，但是齐阳不敢多想，带着哭腔说道：“希望江天能饶了自己一命。”原本不可一世的他，这一次终于知道害怕了。你爸，你爸就是齐奎对吧？江天回忆的说道：“不错，我爸就是齐奎，人送外号齐罗王。江南省 80% 的地产行业都是我爸的，只要你能放了我，我叫我爸给你一千万，不一个亿，一个亿都行。”齐阳连连点头，自己父亲的大名，估计整个云州没几个人不知道。就算是云州市手来了，都会客客气气对待。这小子但凡有点脑子，一定不敢对自己怎么样怕。但是就在他异想天开的时候，江天反手就给了他一个大逼斗。我现在和你说你的事情，你扯你爸干嘛？你该不会觉得我会看在你爸的份上饶你一命吧？江天一脸嗤笑的看着他说道。齐阳捂着自己的脸，难以置信的看着江天。难道不是吗？他父亲可是齐奎啊，鼎鼎大名的奎爷，黑白通吃的那种，他难道不害怕的吗？看着齐阳那错愕的眼神，江天忍不住摇了摇头，然后一把抓住他的头发，一字一顿道：“别说你爹是齐奎，就算你爹是齐天大圣，今天也就不聊你。你，你什么意思啊？你难道非要杀我？我爸可是齐奎啊！你要是杀了我，我爸也不会放过你的。”齐阳看着江天那杀意密布的眼神，彻底的吓坏了。他不敢相信江天真的会这么疯狂，是吗？那我就等着他的报复。江天淡淡一笑，说完也懒得再废话。他一只大手直接盖在了齐阳的天灵盖之上，下一秒，只听“砰”一声，齐阳只感觉自己脑袋一阵剧疼，紧接着一道道红白相间的液体顺着他的七窍流了出来，他瞳孔之中的光泽迅速涣散，身子一晃，然后直挺挺的倒在了地上。他颅内已经被震得稀巴烂，看着齐阳的尸体，江天神色没有丝毫的波动。敢对我家人下杀手，你觉得你还能活？江天看着地上已经彻底没了声息的齐阳，拍了拍手掌。满脸的冷笑。从齐阳准备将江家小院夷为平地的那一刻开始，他的命运已经注定了。不，而远处熊天霸看见倒在血泊之中、已经死的不能再死的齐阳，他目眦欲裂的大喊起来：“小子，你居然敢杀齐少！你要接受齐家的怒火的！”熊天霸声音凄厉，夹杂着一丝丝颤抖。内劲武者固然强大，但是齐家也不是吃素的。这小子敢杀齐阳，以魁爷的性格，势必不死不休。你齐家的怒火！江天听见这话，却是不屑的一笑，道：“齐家算个什么东西？齐奎若是有胆，直接找我便是。当然，他不找我的话，我也会去找他的。”说完
，他抬手一挥，直接一巴掌再度将熊天霸给掀飞十几米远。带着你们的人滚！江天一声厉喝，得亏熊天霸是一个外境巅峰武者，如果换做常人早就死了。他痛苦无比的从地上爬了起来，满脸鲜血的看着江天，怨恨道：“小子，你等着！”说完，他不敢再停留，连忙带着一群人回来了的跑了。眨眼功夫，那满地的人和器械全部撤离了现场。江天看着他们消失的方向，不屑的一笑，转身回到了家里，抬手将之前布置的隔绝阵法撤掉之后，便安然入睡了过去。一夜无话，转眼第二天，对于昨天晚上发生的事情，江父江母还有江婉压根就不知道。吃过早餐之后，一家人该干嘛就干嘛去了。江天一个人闲来无事，便打开了手机，再次查看起房子。距离过年还有一个月，他得加快速度了。就在江天这边准备看看还有没有更好的房子时候，这个时候。一道鸣笛声从自己院子门口响起，江天眉头一蹙，起身打开了院子的大门。抬眼看去，只见门口外停着一辆白色的保时捷。江天一愣，这种豪车怎么会来这个地方？就在他诧异的时候，车窗缓缓的被降下，紧接着，只见一个戴着蛤蟆镜、骨相颇为好看的女子出现在了他的视野之中。看见女人的瞬间，江天再度一愣，是她。江天一眼认出来人是谁，赫然就是那富婆宁红妆。怎么是你？江天眉头一皱，问道。宁红妆摘下蛤蟆镜，招了招手，上车说。江天犹豫了一下，还是朝车走去。这个时候，江婉恰好走出来倒垃圾，看见门口的豪车美女，她先是一愣，紧接着的看向江天背影，问：“哥，这位是？哦，来找我的一个朋友，我先出去一会。”江天敷衍了一句，然后就打开了车。江婉看见车上的大美女，居然是来找自己哥哥的，瞬间她眼睛瞪大。连忙将垃圾扔进了垃圾桶里，然后快步的朝着家里跑去，一边跑还一边大喊道：“妈，我哥居然有美女约！”正准备上车的江天，再听见这话，差点没一个踉跄摔进去。他回头看向家的方向，嘴角一颤，这小丫头一天到晚脑袋里想什么呢？车里的宁红妆也是愣了一下，回过神之后，她嘴角勾起一抹好看的笑意，问：“刚刚那是你妹？”“嗯。”江天点了点头，坐进车里之后，皱眉看着宁红妆道。你怎么知道我家的位置？你调查我了？宁红妆看了他一眼，没有否认道：“我有急事找你，也是无奈之举。”江天听见这话，眉头微挑了一下。按道宁家的实力果然强，居然能在上千万人口的云州精准的找到自己，这没点实力是不可能的。急事？什么急事？江天也懒得追究，换了一个舒服的姿势后问道：“边走边说吧。”宁红妆说着，发动了车子，很快就消失在马路的一端。路上。宁红妆终于将此次来意告诉了江天。原来就在昨天晚上，宁老爷子又发作了，甚至情况比前两天还严重。被逼无奈，他只能调查了江天位置，然后亲自赶了过来。江天听完之后，眉头微皱起来。你是说，你爷爷又发病了？不错，你之前不是说按照你的药方，我爷爷七天就能痊愈吗？怎么会这样？宁红妆点了点头，随后又用那审视一般的目光看着江天问。江天没有一条道：“你是觉得？”我在骗你，宁红妆没有回答，很显然是这个意思。江天冷笑了一声，道：“你难道忘记我当初说的了吗？”钉头七剑书一共有两个稻草人，一个被我抹除，但是另外一个还在施法者的手上。如果想真正的根治，只有找到背后那施法者，将他手中的那个稻草人给销毁，才能真正的根治。所以，你们宁家找到背后那人了吗？宁红妆听完这话一愣，旋即脸色难看的摇了摇头：“没有，这段时间我几乎动用了宁家所有的手段。”但是依旧没揪出背后的人，那人隐藏得很深。江天闻言嗤笑起来，所以你们抓不到凶手，就来怪罪我了吗？宁红妆看见江天似乎是有点生气了，美眸也是轻蹙了一下。虽然他知道自己刚刚的话有点过分，但是退一万步讲，江天难道没有欺骗的嫌疑吗？毕竟人是他治的，出了问题肯定得找他。宁红妆深吸了口气，缓缓道：“如果我真的怀疑是你，那今天就不是我来亲自找你了。”江天闻言冷笑起来。哦，那你的意思是直接带人找上我家，然后将我五花大绑过去？我不是这个意思。停车！但是江天却是不听他的解释，直接呵斥道。宁红妆见江天似乎真的动怒了，一时间有点手足无措起来。毕竟从小到大，还从没有人敢对自己大呼小叫过。我真的不是这个意思。宁红妆试图解释。我说停车。江天冷冰冰的回道。无奈之下，宁红妆只能将车停靠在路边。江天没有丝毫的犹豫，果断下车。宁红妆见状，连忙跟上，喊道：“江天，我知道我说错话了，但是你一定得救我爷爷。”
因为只有你才能救他。听见这话，江天脚步一顿，回头看去，只有我能救。既然你知道只有我能救，那这就是你们求人的态度。你是高高在上的大小姐不错，但是在我眼中你就是一个普通人。你的大小姐脾气，没有资格和理由撒在我的身上。江天冷笑一声，扭头就走。宁红妆闻言有点急了，她还从没遇见过像江天这样的男人。她想上前去追，但是就在这时，突然几辆黑色的吉普车从对面冲了过来。将他们给团团围住，看着突然拦在跟前的车群，宁红妆一惊，暗道：难道是宁家哪个仇家找上门了？江天也是眉头皱了一下，静静的看着眼前的这一幕。就在他们疑惑这些人到底什么来路的时候，停在在中间的那一辆吉普车门被打开了，紧接着，只见一个身穿西装、戴着一副墨镜、看起来就满脸横肉的中年男人从车上走了下来，在他身后还跟着一群五大三粗的汉子，而就在那群汉子的中间，还有一个手捆绷带。满脸淤青的男人，江天在看见那人的瞬间就认出来，那人就是昨天晚上的熊天霸，是他。江天眉头一挑，也是明白过来，那戴墨镜的人应该就是齐阳的父亲齐奎了。奎爷就是那小子杀了齐少。熊天霸看见江天的瞬间，低沉着声音对旁边的齐奎说道：“齐奎，听见这话，目光瞬间锁定在了江天的身上，一瞬间，一股杀意在眼中爆发而出。你就是杀我儿子的凶手。”齐奎摘掉眼镜，那如同鹰隼一般的眸子死死地盯着江天问。江天淡笑一声，不打反问道：“你就是齐奎？小子，好大的胆子，居然敢直呼奎爷大名！谁给你的胆子？”此话一出，一个五大三粗的汉子忍不住了，上前一步，指着江天厉喝道：“江天眉头一皱，看向他，冷冰冰道：‘将你的爪子收回去，不然我叫你永远失去他。’嘿，小子，你特么的活腻了是吧？我就指你，就指你怎么了？”那汉子闻言更来劲了，指着江天朝着他走去。咔！然而就在刚刚走上前没两步，突然，江天雷霆出手，一把抓住那汉子的手指，用力往后一掰，咔嚓！瞬间，那大汉的手指就以90度幅度弯曲到了手背之上。啊！剧烈的疼痛瞬间叫汉子惨叫出声。但是还没等他来得及收回手，紧接着江天又一脚踹出，咚！一声巨响，那汉子直挺挺地撞在了背后的一辆车上，巨大的冲击力将那车子上的玻璃都全部震碎，自己倒在血泊之中，生死不知。突如其来的一幕叫全场的人一阵惊讶，他们怎么也没想到，这小子居然敢率先出手。尤其是齐奎，他不敢相信眼前这个青年杀了自己的儿子不说，居然还敢当着自己的面打自己的人。一瞬间，一股难以抑制的怒火彻底的爆发了出来。他齐奎自从坐上这个位置之后。就从没遇见过这种事情，他目光就如同利刃一般，死死地盯着江天，满布杀意，声音冷冽道：“小子，你这是在找死？找死？就凭你？”江天不屑一笑，不退反进地朝着他走去，面带微笑道：“齐奎，给你一个机会，如果你想活命的话，将你贪污的那些拆迁款全部原封不动地送还给那些拆迁户，不然，今天你就会和你的儿子一起在下面团聚。”此话一出，瞬间全场暴怒：“好大的胆子！”这是在威胁奎爷吗？整个江南他们不敢说，但是在云州，奎爷绝对是顶天立地的大人物。黑白两道他哪个不认识？这小子居然敢口出这等狂言，简直就是在自寻死路。而齐奎在听见这话，眼睛也是彻底的眯了下来，一股王霸之气骤然在身上爆发而出。他久居高位这么多年，他见过太多的牛鬼蛇神，但是像江天这样嚣张的，他还是第一次见。小子，你有胆子，那就叫我看看你有几分实力，敢在我的面前大放厥词。说完，齐奎抬手一挥，给我砍死他！哗啦啦，话音落下的瞬间，那十几名大汉不约而同的从腰间抽出了一柄柄钢刀，明晃晃的钢刀带着寒气直扑面门。上，杀了这小子，给齐少报仇一个领头的汉子怒吼一声，率先冲出，剩下的人紧跟其后，从各个方向围上，不给江天逃跑的机会。但是江天看见这一幕，不仅没有惊慌，反而还笑了起来。既然找死，那我就成全你们。江天话音说完，正准备出手，都给我住手！但就在这时，突然一道清脆的厉喝声响起，紧接着，只见一直站在江天背后、一直没开口的宁红妆终于开口说话了。他上前一步，那冷若寒霜的俏脸环顾四周，一股犹如女王般的气息从身上爆发而出，惊得众人不敢再上前半步。这女的谁啊？不认识啊！好强大的气场啊！一时间，一群汉子面面相觑起来。一群人居然被一个女人给震慑的不敢动弹半分起来。
。而人群后方的齐奎，在看见宁红装的那一刻，却是瞳孔一缩，有点意外的道：“你是宁家小姐？”宁红装，宁红装，听见奎爷的话，一群人再度迷茫起来。他们只不过是最底层的打手，对于上层社会的人了解的不是很多。但是，一直跟在齐奎左右的熊天霸，在听见这三个字之后，却是一惊，目光不可思议的看向对面盛气凌人的女子，表情凝重，万分不已。熊爷，这女人很牛掰。一个小弟看见熊天霸那变幻莫测的表情，忍不住问。熊天霸回过神，微微点头，很厉害，最起码。在整个江南，没几个敢招惹这个女人。什么？整个江南没几个人敢招惹这个女人？她到底是什么来路啊？那小弟也是一惊，忍不住问。熊天霸深吸了一口气道：“你们听说过江南四大名门吗？江南四大名门，您说的是周、魏、宁、海这四大名门吗？不错，这个女人就是出自四大名门之一的宁家。据说宁家祖上乃是宁王之后，实力别说在江南。”就算是在整个大夏，影响力都很广泛。尤其是宁家现如今的老爷子宁如龙，更是被誉为江南四老之一，身份地位在江南绝对独树一帜。熊天霸低声说道：“四，这妖牛逼的吗？”那小弟在听完这话，彻底的忍不住倒吸了一口冷气。而齐奎此时脸色也不是很好看，阴晴不定了一下，看着宁红装道：“宁小姐，没想到你也在这里。”宁红装美眸冷视齐奎道：“齐老板，你这么大的阵仗，是想做什么啊？”面对宁红装的质问，齐奎脸色微变了一下。虽然自己地位也不俗，但是和宁红装比起来，那还是有很大的差距的。所以，在面对宁红装那带着盛气凌人的气势，他心中有点忌惮，同时也有点愠怒。自己不管怎么说，在云州也算一霸。宁家虽然实力庞大，但是他们向来井水不犯河水。宁红装上来就这般的咄咄逼人，他自然不能忍。宁小姐，这是什么话？我齐某人处理事情，难道还需要给你报备不成？齐奎皮笑肉不笑的说道。宁红装秀眉一挑，轻蔑一笑，道：“哦，那齐老板的意思是想当着我的面将我齐家的贵客怎么样？你宁家的贵客？”齐奎一愣，目光下意识的看向了江天。怪不得这小子从始至终有恃无恐的模样，原来是傍上了宁家这棵大树。如果真的是这样，那就难办了。不错，江天是我宁家的贵客，今天你要是敢把他怎么样，那就是和我宁家为敌。虽然齐老板实力也不俗，但是也得掂量一下，能不能扛得住我宁家的怒火。宁红装露出一个好看的笑容，但是笑容之中却是充满了冷冽之意。齐奎这些年虽然靠着强悍的手腕在云州各地闯下不小的势力，但是在宁家的面前也不过是一群乌合之众。宁家要是发起怒来，他整个齐家一夜之间都能灰飞烟灭。所以，当听见这话的瞬间，齐奎的脸色彻底的难看起来。他也深知宁红装的话没有开玩笑，齐家和宁家完全不是一个层次的存在。一时间，现场陷入了一阵诡异的寂静。这种寂静大概持续了十几秒，最终，好，这次看在宁小姐的面子上，我就先叫这小子再蹦一段时间。不过有一句话我撂着搁着，这小子的命我必取，希望到时候宁小姐别再阻碍。齐奎冷冷的看着江天，一字一顿道。宁红妆沉默了一下，不动声色道：“只要我宁家人知道，你就没这个机会的。”哼，我们走。齐奎没有回答，再度在江天的身上刮了一眼后，大手一挥，带着一群人离开。转眼间，几辆车子消失的无影无踪。看着离开的齐奎等人，宁红装吐出一口气。其实他刚刚也在担心，如果齐奎真的不顾一切的要杀了江天，自己估计也无能为力。毕竟此行就他一个人，到时候江天如果真的出了什么意外，那自己爷爷就真的没救了。好了，我们走吧。宁红装收拾了一下情绪，回头看向江天。江天迎着他的眸子问：“去哪？”“当然是去给我爷爷看病。”宁红装回答道：“我凭什么要去？”江天反问：“你，我刚刚救了你一命，难道还不够？”宁红装此时俏脸也是愠怒了下来。刚刚如果不是自己，这家伙怕早就被乱刀砍死了。你救我一命！江天在听见这话，却是忍不住冷笑了一声。刚刚如果不是你捣乱，那家伙坟头草都已经一米高了。我需要你救我。他冷冰冰的看着宁红装道：“你，听见江天那大言不惭的话，就算是宁红装也是忍不住银牙紧咬起来。这家伙。”简直狂妄自大的厉害！行了，你也别废话了。如果想要你爷爷活命，那就叫他自己来找我。想叫我再踏入你宁家大门，不可能。江天也懒得和这自以为是的女人废话，直接转身离开了此处。江天，宁红装看着江天离开的背影，气得直跺脚。他还是第一次看见如此奇葩的男人。另外一边，齐奎车队这边，车内气氛凝重的可怕。齐奎整个人好像随时都会暴怒的雄狮一般。
，身上散发出一阵可怕的气息。前面的司机感受到这股刺骨的寒意，吓得他大气都不敢喘一下，目不斜视的盯着前面的路面。而坐在副驾驶的熊天霸同样也是缄默不言，因为他知道这件事情一旦牵扯上了宁家，那就不好办了。天霸，就在熊天霸思考着这件事情的时候，一直没开口的齐奎突然开口了。奎爷，熊天霸回过神，回头看向齐奎，给我派人监视那小子的一举一动。齐奎半躺在沙发上，语气之中带着一丝丝戾气说道：“是。”熊天霸点了点头，但是反应过来之后，他一惊道：“奎爷，您难道还想？不然呢？那小子杀了我儿子，这件事情你觉得我可能接过？”齐奎目光一寒，看向他问。熊天霸一惊，摇了摇头道：“我不是这个意思，主要是……”这件事情已经牵扯到了宁家，如果您还要，宁家，齐奎冷笑一声道：“你觉得宁家真的会保那小子？如果那宁红庄真的有意保那小子，他刚刚就不会说那话。”啊！熊天霸一时间没理解过来。哼，如果不是宁家，就凭他那个小丫头片子，能奈我何？他自己也很清楚，宁家和我为敌没有丝毫的好处，所以他才说，只要他宁家知道，我就没机会。反之的意思就是，如果我暗中动手，他也不会阻拦。齐奎眯着眼睛，淡淡说道：“熊天霸，这个时候终于明白了过来，他神色一震，道：‘原来如此，奎爷，请放心，我会时刻叫人监视那小子，只要一有机会，就……不，不要私自动手。’”齐奎却是摇了摇头：“那您的意思是，你都不是那小子的对手，想必那小子也是一名武者，甚至是一名内境武者。这样的人，派去再多的人，也只不过是送死。”齐奎冷静的分析着：“其实，今天他来找江天，也不单单是为了报仇。”更关键的是，他想试探一下江天的实力。熊天霸可是自己高价聘请来的保镖，外境巅峰的修为都不是对手。那小子绝对是一个强大的武者，他能在短短的十几年内成就现如今的位置，除了胆大，那就是心细。听见这话，熊天霸不再多说，点了点头，道：“好，我明白了。”而江天这边在和宁红庄分开之后，直接回到了家里。刚一进门，就看见自己母亲和妹妹坐在院子里，一边干着活，一边聊着什么。妈。您说，如果我哥真的给我带回来一个嫂子，咱们怎么办？江婉手里拿着一团毛线，一边卷着一边说道。吴秀丽手里拿着两根毛衣针，飞快的支着笑道：“能怎么办？他要是真的能带回来，就算我和你爸砸锅卖铁，也会在市里给他买一套房子。他也老大不小了，该结婚了。”也是哦。江婉点了点头，然后道：“对了，妈，我跟你说哦，刚刚那个小姐姐真的可漂亮了，就好像大明星一样。您说她会是我哥的女朋友吗？你这小丫头。”人家兴许就是普通的朋友呢。吴秀丽笑着摇头：“那可不一定啊，真的。我听说女生的车副驾驶一般只有自己另一半才会叫做的，但是我哥能坐他的副驾驶，您不觉得？”江婉暧昧的挤出一抹笑容。吴秀丽愣了愣，摇头：“不可能，人家姑娘自己独有车，说明家里肯定殷实。你哥现在什么都没有，你说人家凭什么看上他？可是我哥又长得不差，为是什么看不上？”江婉撇嘴道：“说你还小，你还不爱听。”长得好看就一定能被人家看上吗？真的到了结婚的地步，还是得看门当户对的。吴秀丽一副过来人的语气摇头道：“毕竟像他们这一辈的人，谈婚论嫁，除了看长相之外，更重要的还是家庭实力。如果不匹配的话，在他们眼中也不会是一个好的姻缘。说白了，不就是钱吗？”江婉皱了皱穷鼻，然后接着道：“妈，我哥也很厉害的，您是不知道，昨天他就只是……嗨嗨，就在江婉。”差点把昨天江天随便就赚了一千万的事情说出来时，一直躲着门口偷听的江天终于忍不住了，连忙咳嗽从外面走了进来。“哥，你回来了！”江婉一惊，江天白了他一眼。江婉这个时候也是意识到自己差点说漏嘴，连忙捂住了嘴巴。昨天再回来的时候，江天就嘱咐过他，自己赚了一千万的事情不要这么早的告诉爸妈。倒不是说他有什么异心，主要是自己出去一趟就赚了一千万，他怕说出来自己爸妈接受不了啊，搞不好。他们还会以为自己做了什么违法的事情，毕竟这不是一个小数目。哎，儿子，你这么快就回来了呀？吴秀丽看见门口的儿子，笑着问道。江天点了点头，然后走到了自己母亲身边，问：“妈，您这是在干嘛呀？这不马上入冬了吗？我合计着，反正也不上班了，就给你和你妹妹一人织一条毛裤。”吴秀丽手上动作不停的说道：“毛裤，好啊，我好多年没穿您织的毛裤了，但是不要大红色呀。”江天也没拒绝。笑着说：“当然，我专门选了的是灰色的毛线，一定好看。”吴秀丽笑着说，停顿了一下，她突然想到什么，看着江天道：“对了，小天，我听你妹妹说，刚刚有一个女生来找你。”“哦，对。”
。江天点了点头，然后又瞪了江婉儿一眼。这小丫头嘴巴都没个把门的。江婉儿看见自己哥哥的目光，吓得缩了缩脖子，吐出粉舌。吴秀丽看着两兄妹的样子，无奈的摇了摇头，然后看着江天道：“小天，那姑娘是怎么回事啊？你朋友吗？算不上。”江天摇了摇头：“那他找你是？”吴秀丽不解的问。江婉儿也是好奇的竖起耳朵。毕竟那大美女可是千载难逢一见啊，会和自己哥哥什么关系呢？他就是一个普通人，上次帮了他一些忙，这次还是找我帮忙的。江天淡淡道。说起宁红装那冷傲的样子，他是真的提不起丝毫的好感。原来就是找你帮忙的呀，我还以为……吴秀丽有点失望的说道。虽然他也觉得自己有点异想天开了，但是自己也希望自己儿子能带一个优秀的儿媳妇回来啊。还以为什么？妈？江天好奇的问。吴秀丽连连摇头，没什么。没什么，江婉这个时候插嘴道：“哥，咱妈说的还不够明显吗？她是想叫你带一个儿媳妇回来啊。还有刚刚那个漂亮大姐姐，我看就很不错哦。你努努力，把她拿下。”江婉俏皮说道。江天闻言嘴角一颤，上前一步捏住她那吹弹可破的小脸蛋道：“你这小丫头，胡说八道什么呢？我和她可没什么。”“啊呀，妈，你看，哥欺负我。”江婉连忙故作委屈的看向自己母亲。吴秀丽见状，好笑摇头：“行了，行了。”你们都多大了，还和小时候一样？江天佯装对着江婉挥了挥拳头，江婉却是皱了皱穷鼻，做了一个鬼脸，然后连忙躲在了自己母亲后面。小天不是妈唠叨，你真的得考虑考虑以后的事情了。实在不行，妈这段时间去给你找一个媒人，给你介绍一个。吴秀丽似乎很希望自己儿子能尽快找到另一半一般，满眼光芒的说道。江天一听这话，瞬间就一个脑袋两个大起来。妈，我才二十八呀，急什么？江天坐在了他对面，嘟囔道：“怎么不急？”你都二十八了，都说男人四十一枝花不假，但是等真的到那个时候了，那只有别人挑你的份了，明白吗？吴秀丽苦口婆心道：“我知道，我知道，但是我现在还不想考虑这个，我现在只想你和爸还有婉儿能过上好日子。”江天一脸诚恳道：“你要是能叫我和你爸早点抱上孙子，那就是最好的日子。”吴秀丽严肃道。江天彻底无言了。就在他想着怎么逃避的时候，这时江成林从外面走了进来，满眼喜笑颜开的道：“秀丽。”你看谁来了？这不是他刘姨吗？你怎么回来了？快点进来！吴秀丽看见来人，连忙起身道：“就在门口的位置，一个长相富态、看起来有点臃肿的中年妇女正站在门口。从她的打扮来看，似乎有点小钱。”江天也是好奇的看了过去，感觉来人有点眼熟，但是记不起来是谁了。妈，这位是？于是他看向吴秀丽问：“你不认识了？她是你刘姨啊？就是刘斌他妈。”小时候，你们还经常一起在前面小公园玩呢。吴秀丽笑呵呵道：“刘姨，刘冰。”江天愣了一下，反应过来之后，似乎想起来什么，笑着对那胖妇女道：“原来是刘姨，好久不见。”刘姨看见江天，忍不住好奇的上下的打量了他一眼，似乎也是陌生的很。“秀丽，这个是？”他同样好奇的问。“他刘姨，你认不出来了？他是小天啊，我儿子江天。”吴秀丽笑着说道。“什么？他是江天？”刘姨在听见这两个字的瞬间，她神色一惊，有点难以置信的道：“江天之前不是失踪了吗？怎么会？”吴秀丽脸色怔了一下，继续笑道：“是啊，这不最近才回来吗？我们也没想到有朝一日能再次团聚。”刘姨心中有点惊涛骇浪，她止不住的看向江天，问道：“你真的是江天？”江天微微点头：“是我，我回来了。”刘姨仔细辨别，确定眼前这个青年和十年前那个少年长相变化不是很大。也是渐渐的相信起来，他刘姨，别站着啊，坐坐坐。这个时候，江成林再次招呼，说着拿着一个板凳递给了他。刘姨笑着点头，接过小板凳，但是并没直接坐下下去，而是拿出了一张湿纸巾，在凳子上擦了擦后才落座。这一幕落在江家几人眼中，瞬间几人表情一僵。江婉儿原本还带着笑意的脸，冷哼了一声，小声嘀咕：“装什么呢？不就是去城里待了几年吗？”江成林和吴秀丽也是有点小小的尴尬，虽然他们也觉得没什么。但是总感觉有点隔硬。当初他们这些街坊来回串门，没凳子坐的时候，甚至连门槛台阶都坐。现如今居然嫌弃他们家凳子脏了，江天自然也是将这一幕收入眼中，但是不动声色，擦拭好凳子。刘姨这才随手将纸巾就地一丢，像模像样坐下。看见江家一群人神色有点难看，也是意识到什么，笑着说道：“不好意思啊，我没其他意思。这些年和我儿子在城里住惯了，大街上那些凳子不擦擦真的没法坐。”所以我就养成了这个习惯，你们不会介意吧？吴秀丽僵硬的挤出一抹笑容，道：“怎么会？这是一个好习惯，<笑>那就好。”
。刘姨点了点头，然后目光再次落在了江天的身上，问道：“小天啊，你这十年到底去哪了？你知不知道，当时你爸妈找你都找疯了。”江天此时也是对这个昔日的大姨没了太多的好感。哦，出现了一些意外，就消失了一段时间。他不咸不淡的回答道：“那你去哪了？”我听外界传闻，你是被人拐走了。刘姨却是打破砂锅问到底，差不多吧。江天也懒得解释什么，点了点头。咋，你这孩子怎么这么不小心？都那么大的人了，怎么还能被拐走？刘姨摇了摇头，满脸的嫌弃。毕竟当初江天可是他们这个街道上最优秀的孩子，也就是大家嘴里常说的别人家孩子。谁曾想到了，最聪明的孩子被人给拐走了？这难道就是聪明反被聪明误？果然。学习好不代表其他的都好。江天看出他眼神之中的嫌弃，忍不住翻了个白眼。如果不是自己爸妈还在，他都忍不住将他扫地出门了。江成林和吴秀丽自然也是看出刘姨眼中的鄙夷，虽然怒在心中，也不好说什么。刘姨，您大老远的从城里跑回来，不会就是单纯为了八卦我哥吧？江父江母虽然忍了，但是江五儿却是不会忍。看见刘姨如此的奚落自己哥哥，他绝对是忍不了的。听见江五儿那夹枪带棒的话，刘姨表情一顿。哼，原来是婉儿啊！几年没见，都长这么大了呀，越来越漂亮了。刘姨的目光不断的在江婉儿身上扫过，江婉儿被看得浑身不自在。刘姨，你这次回来是有什么事情吗？江婉儿强忍着内心的不爽，继续问道。是啊，他刘姨从市里到这里十几公里呢，是回来有什么事情吗？吴秀丽也不想看见他继续编排自己儿女，连忙岔开话题问：“我能有什么事情？就是看好多年没回来，趁着马上过年了，回来看看你们这些老街坊。”刘姨摆弄了一下自己手腕上的银手镯，淡淡一笑，道：“哼，原来是这样啊！只可惜当初那些老街坊该搬走的都搬走了。”吴秀丽不着痕迹的看了一眼他的手镯，摇了摇头，道：“他哪能看不出来？这是在给自己显摆。”“是啊，都走了，都空了。”刘姨不假思索的点了点头，然后道：“倒是你们，你们怎么还没搬走啊？不会还因为拆迁款的事情和他们僵着吧？”“秀丽，老姜，不是我说你们啊。”虽然大家都知道开发商心黑，但是毕竟咱们是一个普通人，拿什么和他们应该大集团斗？有的时候啊，该让步还是让步吧，不然临到头什么都得不到，那不就竹篮打水一场空了吗？刘姨的话虽然听起来好像是在劝他们，但是明眼人都能听出来，这是在拐弯角的说他们贪心呢。原本不打算说话的江天，在听见这话之后，彻底的忍不住了，嘲讽道：“哦，那按照刘姨你的意思，那我们吃亏就吃了呗，不然呢？”你拿什么和他们斗？刘姨不置可否地道：“哼，那刘姨还真的是能忍啊！当代的忍者神龟，吃了这么大的亏都能忍。那你男人要是在外面偷吃，你也能忍。”原本还一副高高在上、一脸傲气的刘姨，在听见这话，顿时脸色一变：“臭小子，你说什么？”他噌的一下起身，指着江天怒骂道：“吴秀丽和江成林也是没想到自己儿子会语出惊人的说出这种话，连忙上前拉住了他：小天，你胡说八道什么呢？”夫妻两个将江天挡在背后，然后对刘姨陪笑道：“他刘姨，小孩子不懂事，胡说八道，你别放在心上啊。”老姜、秀丽，我好心好意的来看你们，你们儿子就这样对我。果然，出去也了十年，回来就翻脸不认人了。刘姨却是不依不饶的道：“翻脸不认人，我看翻脸不认人的是你吧？以为自己去城里待了几天，你回来就能高高在上了？”江天却是不惯着他的臭脾气，直接上前一步，指着门口道。给你三个数，离开我家，这里不欢迎你。既然脸都撕破了，那就没什么顾忌的了。你，好好好，江成林、吴秀丽，这就是你们教的好儿子是吧？我这次来一的确是想看看你们，二就是想给你们加一个机缘。既然你们如此的给脸不要脸，那就算了。刘姨被气得脸色发青，也懒得再和这一家人废话，直接转身就打算离开。哎，他刘姨，吴秀丽看着刘姨离开的背影，颇为无奈。虽然她知道。刘姨的到来是为了踩他们江家一脚，但是毕竟这么多年的邻居街坊，如今闹得不愉快，他们也是不想看见的。爸妈，别拦他。江天拦住自己爸妈，摇了摇头。小天，你怎么能说这样的话呢？吴秀丽有点责备的看向江天，说道：“妈，您难道没看出来？他就是专门来恶心我们家的。”江天冷哼说道：“我当然知道，但是好歹都是邻居，你没必要。算了，秀丽，他又不是咱们什么人，得罪了也就得罪了吧。”反正以后也不会接触了。但是吴秀丽一句话还没说完，就直接被江成林打断。说完，他又看向江天道：“儿子，虽然你做的没错，但是处理方式还是有点欠妥，下次可不能这样了呀。”江天报以一笑：“知道了，爸。”
。江婉却是笑嘻嘻的道：“安啦，爸妈，有些人不一定能当一辈子的朋友，就比如刚刚那个，他明显就有点小人得势的，和这样的人打交道不值得。”江天对自己妹妹竖起一个大拇指，这丫头终于说了一句人话：“对了，我一会就要去上晚自习了，你送我去吧。”江婉对他眨了眨眼睛，然后笑嘻嘻道：“晚自习，不是取消了吗？”江天一愣：“是呀。”但是明天开学就得周考，老师叫我们提前一晚上过去，将考场布置一下。江婉儿垮着小脸说道。江天婉儿一笑，没再说话。由于江婉儿晚上还得去学校，所以吴秀丽就将晚饭的时间提前了。吃完晚饭，趁着还早，江天便将江婉儿给送到了学校。看着自己妹妹进入学校之后，江天在校门口观望着里面情况，突然感叹一笑：十年了，里面居然一点变化都没有。虽然他很有冲动想进去看看，但是他还是忍住了，毕竟昨日之事不可留。今日之事多烦忧，人总需要朝前看，哪有原地踏步走的？就在他感叹完正准备转身离开的时候，江天，这时突然一道熟悉的声音在校门内传出。江天好奇的回头看去，只见一个头发有些微白、戴着一副黑框眼镜的男人正站在大门之内看着自己。王老师，江天看见里面的人，先是一愣，旋即有点欣喜道：“还真的是你小子。”王老师看见来人真的是自己的学生，也是有点意外和惊喜。他和门卫说了一声之后。便走了出来。江天，真的是你啊！我还以为我眼花了呢。王老师走到江天的跟前，笑呵呵地说：“王立坤，江天高中时期的班主任，也是他当时最为敬佩的老师之一。当年在学校的时候，王立坤虽然没少教训自己，但是他对自己的偏爱也是真切的。”王老师，好久不见。江天看着眼前那早已经不复当年意气风发的老师，心中很是感慨：“是啊，十年了，没想到居然还能看见你。”王立坤笑着点了点头。然后扶了一下眼睛，问道：“江天啊，十年前到底是怎么回事？你怎么一句话没留下就消失的无影无踪了呢？是发生了什么意外吗？”江天沉默了一下，笑道：“王老师，当年我的确遭受了一些变故，不过都已经过去了。原来是这样啊！不管怎么说，你能回来就好啊！你知道吗？当年你的突然消失，导致全校上下人心惶惶的，都以为你被人贩子拐走了。但是老师相信，你肯定是有什么难言之隐。不过可惜。”那一年的高考你没参加，不然我们十四中一定会出一个清北状元的。”王立坤满脸遗憾的说道。“毕竟当年的江天可是全高三年级组公认的学霸，哪怕每天不学考试也能拔得头筹的存在，可是当时的一段神话。”江天苦涩一笑道：“是啊，辜负了老师您的栽培了。话不能那么说，人各有命罢了。虽然学习是最好的出路，但是条条大路也能通罗马。老师相信你，以你的实力到任何地方都能大放异彩的。”王立坤拍了拍他肩膀。江天感受着自己肩膀传来的热量，他的心中止不住一暖。俗话说得好，“一有难求，良师难寻”，估计就是这个道理吧。对了，江天，你和苏若可同学还有联系吗？我记得当初全校可是传你们。突然，王立坤话锋一转，看向江天问道：“江天一愣道，老师，这件事情您都知道了？我们当时没有外传啊！你小子，你以为你们瞒着我们就不知道了？一个学霸校草，一个学霸校花，全校多少人盯着。”我们想不知道都难，那您，江天有点不好意思，他还以为当初和苏若可的保密工作做得不错呢。虽然老师我是一个老古董，但是我也知道你和苏若可同学是男才女貌、天造地设的一对。毕竟全校当时你们都是最优秀的，如果你们能走到一起，那也不乏是一段佳话。所以你现在和苏若可同学怎么样了？准备什么时候结婚啊？如果结婚的话，一定别忘记请老师喝喜酒啊！王立坤笑呵呵的道。看着满面笑容的老师，此刻的江天内心却是仿佛被钢针给扎了一般，痛得他无法呼吸。怎么了？这是？王立坤看出他的异样，好奇的问。江天扬起脑袋，强忍着自己那酸楚的鼻子，苦涩无比道：“老师，对不起，我将他给弄丢了。你们难道没走到一起吗？”王立坤听见这话，愣了一下。江天点了点头。王立坤嘴巴蠕动了一下，然后长叹了一声：“人生不如意十有七八，你也别太放在心上。”可是，这将会是我一生的痛。江天摇了摇头。对于苏若可的感情，他可以说比珍珠还真。虽说校园恋爱是最不靠谱的，但是不管怎么说，自己对他的情感不是那么容易就能随便的挥去的。遥想当年自己正是和苏若可在一起的那个夜晚，他感觉是那么的美好和幸福，仿佛那一个夜晚是他一辈子都难以忘怀的时间。王立坤看见江天失落的表情，忍不住问：“那你们还有联系吗？”江天摇头：“别说联系。”我甚至连他的联系方式都没有。王立坤，良久过后，王立坤拿出了手机，道：“如果你真的放不下
，再试着去争取一下吧。真金不怕火炼，真情不怕历练，有的时候失而复得才知道珍贵，不是吗？说着，他打开了一个通讯录，将手机递给了江天。江天一愣，旋即问道：“老师，这是苏若可同学的联系方式。去年同学聚会上，他特意找我留下的自己的联系方式。”王立坤笑着说。江天心中一荡，看着面前的手机。此刻他的呼吸都变得急促起来，怎么，不敢了？以前的你可是天不怕地不怕的，现如今连个电话都不敢打了。既然不敢，那就算了吧。王立坤说着，打算将手机给收起。别，王老师，江天急了，连忙一把夺过手机。王立坤微微一笑，道：“打吧，一会记得还我手机啊。”说完，他背着手朝着一边走去。江天看着昔日恩师的背影，心中感动无比，调整了一下情绪。最终，他还是摁下了拨通键。随着一阵悠扬的彩铃声过后，对面终于接通了。喂，王老师，您怎么突然给我打电话了？随着电话接通的瞬间，对面传来一道温润可人的声音。虽然隔着电话，但是江天脑海之中还是止不住浮现出苏若可那青春可爱的面庞，他的嘴角也是止不住的勾起，但是他却不知道怎么开口了。喂，王老师。直到对面再次传来询问声，江天这才回过神。纠结了半天，他终于开口：“喂，若可，是我。”当江天的声音传过去的瞬间，对面明显的顿了一下。江天，一直过了很久，对面才传来难以置信的声音。江天喉咙一阴，声音都带着沙哑回答道：“是我，若可，我回来了，你过得。”谁料，就在江天这句话还没说完，对面却是直接挂断了电话。江天一愣，然后不死心的又拨打了回去，但是对面依旧挂断，反复几次。最终，对面居然选择了关机。江天听着电话里传来的提示音，他苦涩一笑，他就知道会是这个结果。消失了十年的人突然再次出现，谁又能接受得了？怎么样？王立坤这个时候走了回来，问道。江天无奈的摇了摇头，道：“他挂了。”王立坤怔了一下，然后也是摇了摇头，叹道：“这样不能怪他。你消失了这么久，又突然出现，这对他的打击太大。”江天深吸了一口气：“是啊，王老师，您说。”我还有必要找他吗？您说这十年里，他会不会已经有了自己的爱情和家庭？我再去找他的话，那我不就是打乱了他的正常生活吗？王立坤听见这话，一时间不知道如何作答。江天，这个问题老师不知道该怎么回答你。就如同你所说的那般，如果苏若可同学真的已经结婚生子，有了自己的家庭，你再去找他，无疑是不对的。但是现在问题是，你不知道他是否还是单身。如果是，你若是不去找他的话，那你们这一辈子就真的错过了。有的时候，只有你自己真真切切的看见了，才知道这件事情还有没有挽回的余地，明白吗？王立坤正色的说道。江天看着眼前的老师，心中似乎已经有了答案。是啊，自己没有亲眼看见，一切都说不准。如果苏若可已经结婚了，他当然不会再出现，而是在暗中默默的祝福他。但是，假如他还是一个人的话，自己如果不主动迈出这一步，那么他们将会一辈子的错过。我明白了，王老师。谢谢您，江天双手将手机还给了王立坤，由衷说道。王立坤接过手机，拍了拍他肩膀，笑道：“去吧，不管结果如何，勇敢的迈出这一步，结果已经不重要了，重要的是不要给自己留下遗憾。”我会的。江天重重点头，然后又对王立坤深深的鞠了一躬。王立坤含笑点头，对他挥了挥手：“回吧，我希望下次见到你的时候会是一个好消息。”江天也是微微一笑，点头：“我争取。”说完，他不做停留，转身消失在了黑暗之中。与此同时，城中苏氏大厦顶楼，总经理办公室内，苏若可紧握着手机，整个人仿佛失神了一般，呆呆地坐在办公椅上，一抹眼泪止不住的流下。刚刚那通电话，几乎就是瞬间击碎了他这些年全部的伪装。这十年，从他大学毕业直到接管苏氏，他几乎将自己给伪装成了一个毫无感情的冷血工作机器，每天除了工作就是工作，几乎没有其他时间思考其他的事情。但是现如今，他居然因为一通电话差点破防，这叫他觉得自己很没用。为什么？为什么你会突然出现？为什么又要给我打这一通电话？江天，你这个王八蛋！你当初不辞而别的时候，怎么没考虑过我的感受？苏若可似乎越想越气，越想越伤心，最终他自己将自己的手机给扔了出去。巨大的动静惹来了门外秘书的关注，推门而入。当看见这一幕，秘书小李被吓了一跳：“苏总，您这是怎么了？”小李快步上前询问，苏若可这个时候也是意识到自己的失态，连忙擦拭了一下自己眼角的泪水，将身子背了过去，道：“没什么
，被一个合同给气到了。小李有点诧异的看了他一眼，有点不相信。毕竟小苏总的情绪一直都很稳定的，怎么可能会因为一个合同而发这么大的雷霆呢？小苏总，我看时候已经不早了，要不您先回去休息吧。”小李劝说道。苏若可摇了摇头，工作还有一点就处理完，等干完之后再回去吧。我没事，你先出去吧，有事情我会叫你的。小李看出苏若可肯定是有什么事情，但是也不敢多问，只能点了点头，然后转身退出办公室。等小李离开之后，苏若可深吸了一口气，起身走到了落地窗前，看着外面的灯红酒绿，他心中暗暗发誓道：“江天，我是不会这么轻易的原谅你的。”时间一转眼，第二天一大早，宋江婉去了学校之后，江天就准备直接去找苏若可。昨天晚上那通电话之后，他几乎彻夜未眠。他现在很迫切的想知道，苏若可到底还是不是单身。正如同王老师说的那番话一般，如果他还是单身，自己如果不迈出这一步，他会遗憾一辈子的。想到这里，江天吐出一口气，直接准备去市里找人。但是就在他正准备出发的时候，突然一辆房车急速的停在了他的跟前。江天眉头一皱，目光看了过去，车门打开，只见宁红庄一脸焦急的从那房车之上走了下来，跟在他身后的还有宁伟业以及宁家的一些其他人。江天一下车。宁红庄就快步来到了江天的跟前，神色焦急：“怎么又是你？”江天有点不耐烦的看着他问。宁红庄愣了一下，但是现在自己爷爷的情况危急，他也顾不上那些，一把抓住江天的手道：“江天，这一次你无论如何都得救救我爷爷，我爷爷他真的快不行了。”江天看着他那满脸焦急的样子，神色也是微动了一下。从他见到这个女人开始，还是第一次看见他如此的失态。我说过，我不会再踏入你宁家大门半步。江天回过神，直接摇头道：“他可不会因为宁红庄是个女人就会改变自己的原则。”宁红庄见江天想都没想就拒绝了，连忙道：“不用你去宁家，我爷爷就在车上。”江天一愣，看了眼跟前的房车，他没想到宁红庄居然会真的把宁如龙给拉过来。江天，算我求你了，救救我爷爷好吗？宁红庄此时的语气可以说是十分的卑微，几乎是用求的语气。但是就在他极力祈求江天再次出手的时候。后面的宁家人却是不乐意了。红庄，够了，你可是堂堂宁家的大小姐，用得着对别人低声下气吗？就在这时，宁伟业看不下去了，直接上前一步，来到了江天的跟前。小子，你不就是想要钱吗？只要你能治的好老爷子，不管多少钱，我都给你。宁伟业此时像极了一个暴发户的形象，用那傲慢的语气和眼神说道。原本还稍稍有点恻隐之心的江天，在听见这话的瞬间，他的脸色再度阴沉下去。你很有钱吗？江天目光悠悠的看向他，当然，整个云州谁不知道我宁家家大业大？你这样唯利是图的小人我看得多了。说吧，多少钱愿意出手救老爷子？宁伟业冷哼一声回答道。在他的眼中，只要是钱能解决的事情，那就不是事情，因为宁家最不缺的就是钱。而且，在他的印象当中，宁家这两字就是牌面，多少人求着给宁家办事都求之无门。这小子不过是一个医术好点的泥腿子，随便给点钱不就打发了？呵呵，那你可真的牛逼呢。但是，这话落在江天的耳中，却是如同小丑一般。他此时也终于能理解，为什么偌大的宁家产业，宁老爷子会隔辈交给宁红庄打理。现如今一看，不是宁红庄有多强，而是宁伟业实在是太废物了。几十岁的人了，居然还和一个愣头青似的。宁家交给他，迟早完蛋。小子，你什么意思啊？宁伟业也听出了江天语气里的嘲讽，顿时脸色一黑，指着他鼻子呵斥道：“我问你最后一次，到底就还是不救？”如果我说不呢？江天平静的看向他，说实话，如果现在不是在大街上，而且周围都是人，他早就动手一巴掌，将这家伙拍成血污了。敢指着自己鼻子骂，活腻味了！好小子，有胆子，居然连我宁家的面子都不给！来人，给我打，打到他答应为止！宁伟业也是来了脾气，直接大手一挥，命令宁家的保镖准备对江天动手，都给我住手！但是就在四个保镖齐刷刷的朝着江天走去的时候。一旁的宁红庄却是怒喝出声，这一声呵斥，直接将四个保镖给震在了原地，不敢再前进半步。宁伟业看见这一幕，眉头一皱，一脚踹在了一个保镖的屁股上，骂道：“都停下干嘛？我叫你们打没听见吗？我看你们谁敢！”宁红庄美眸一扫，寒气逼人。四个保镖感受到宁红庄眼神之中的寒意，顿时吓得全部都低下了脑袋。虽然他们是宁家的保镖，但是谁不知道，整个宁家除了宁如龙之外，最大权力就是宁红庄。宁伟业虽然是宁红庄的父亲，但是论在地位和实力的，绝对不是宁红庄的对手。所以，当宁红庄开口的那一刻，宁伟业的话在他们的耳中就算做耳旁风了。你们，好好好，
这是要忤逆我是吗？你们眼中还有我这个邵家主吗？你们都被开除了！宁伟业见他们居然听宁红庄不听自己的，顿时气得怒极反笑起来。自己身为一个长辈，说话居然还不如一个晚辈好使，这叫他颜面何存？那几个保镖闻言顿时脸色一变，他们四人可都靠着这个工作养家糊口啊！如果被开了，那他们都得去喝西北风。于是他们连忙将目光投向宁红庄，带着祈求之色。宁红庄看了他们一眼。淡淡的对宁伟业道：“你有什么资格开除他们？就凭我是宁家的邵家主。”宁伟业怒视着宁红庄道：“邵家主！”宁红庄嗤笑一声道：“谁给你的名分？爷爷吗？他什么时候说过？我怎么不知道？名分？我还需要名分吗？我是老爷子的亲生儿子，整个宁家那就是我的。”宁伟业怒目圆瞪，他差点被自己这个女儿笑死了。哦，亲生儿子！宁红庄点了点头。那好。你既然说到这个，那我问你，你为宁家做出过什么贡献？或者说，你在宁家的产业上花费过多少心血？亦或者，宁家的事情你参与过多少？宁红庄语气逼人的问道。我，宁伟业一时间哑口无言，怎么回答不出来了？因为你一样都没有。你每天除了会拿着宁家的钱，借着宁家的事，到处灯红酒绿，你对宁家没有一点贡献。宁红庄冷笑说道。这一刻。他真的对自己这个亲生父亲失望透顶，作为一个父亲，没有顶天立地的本事也就罢了，现如今居然还如此的厚颜无耻。你，宁伟业被宁红庄一番话给怼得哑口无言。宁红庄，你怎么和我说话的？我好歹也是你的父亲。宁伟业此时气急败坏，当着这么多人的面被自己女儿嘲讽奚落，还真的是头一个。怎么？难道你还想打我？那你来啊！宁红庄丝毫不虚，甚至还朝前走了一步。你以为我不敢吗？宁伟业气得举起了巴掌。那你来啊，打一个给我看看。宁红庄直勾勾的看着他。你你你，我打死你这个不孝女！宁伟业真的忍不住了，扬起的巴掌就准备落下。但是就在这时，站在一旁的江天却是开口了，声音冷冷的道：“闹够了吗？你们在这儿给我演家庭伦理剧呢？”突然的声音将原本紧张的气氛瞬间打断。小子，这里有你说话的份。宁伟业见江天这个时候还敢开口。第一时间就将矛头对准了他，对宁红庄动手，他多少还有点顾忌，但是对江天他可是没有丝毫的惧意。这个小子居然敢在这个时候开口，简直就是自己撞枪口找死！啪！然而就在他这句话刚刚说完的瞬间，江天直接一个大嘴巴就扇了过去，将宁伟业给扇的跌倒在地，瞬间脸肿的就跟猪头一般。老东西，我认你很久了，你再敢在这里哔哔半句，信不信我杀了你？江天眼眸深处闪过一丝杀意，冷冰冰的说道。宁伟业则是被这突如其来的一巴掌给扇懵逼了，他捂着脸坐在地上，半天没反应过来。别说是他，就算是宁红庄也是愣了一下。他没想到江天居然敢当着自己面打人，他眉头皱了皱，但是没说什么。打，那就打了吧，好半晌。宁伟业终于回过神，歇斯底里的吼道：“小子，你敢打你找死！”此时的他整个人眼睛都发红，看起来就好像是暴怒的野兽一样。他活了这么多年，还没有一个人敢打自己。更别说脸，爬起身子，他张牙舞爪的就朝着江天扑了上去。江天眉头一挑，旋即一脚踹出，咚！这一脚的力气很足，直接就将宁伟业给干飞出去几米远。而且这还是他动用了不到千万分之一的力道，如果全力下去，他怕是早就当场被踹成血雾了。啊！腹部的绞痛叫他止不住的发出一声哀嚎，整个人蜷缩在地上，就好像煮熟了龙虾一般。说实话，我从未见过你这么厚颜无耻的人。既然你找死，我成全你。江天那不带感情的眸子落在了他的身上，手掌微微抬起，准备送他上路。宁伟业似乎察觉到了江天的杀意，脸色巨变。小子，我可是宁家未来的家主，你敢杀我，宁家叫你吃不了兜着走。江天嗤笑一声：“是吗？那大不了将你宁家一起灭了就是。”旁边的宁红庄听见这话，俏脸彻底难看下来。江天，不要冲动。他倒不是生气江天说的话。而是对自己这个无脑的父亲感到恶心，都这个时候了，还拿什么大少的架势？江天听见这话，回头看向宁红庄，问：“你这是在求我，还是在威胁我？”我，宁红庄迎着江天的眸子，一时间居然有点胆怯起来。他自认为自己是见过大风大浪的人，而且不少顶尖的人物他也曾见识过，但是从没有一个人能像江天这般具有压迫感。我这是在请求你。最终，宁红庄还是松口说道：“虽然他不喜欢宁伟业，但是……”不管怎么说，也是自己亲生父亲，他不能真的眼睁睁的看着他一错再错。毕竟江天还要救自己的爷爷。
他也不想真的得罪了他。江天听见这话，嘴角勾起。虽然求和请求多了一字之差，但是含义却是大有不同。但是他也不在意，毕竟他本就是一个高傲的女人，能说出这种话已经很不易了。行吧，既然如此，那我就饶了他一条狗命，叫他滚远点，我不想看见他。江天缓缓收回手，淡淡道：“没问题。”宁红妆点了点头，然后示意保镖赶快将宁伟业带走。这家伙在这里只会惹来一连串的麻烦。两个保镖迅速驾着宁伟业离开。小子，你给我等着，这件事情没完。但是临走前，他还是不忘记放狠话。听着这幼稚的叫嚣声，江天神色淡然，丝毫不放在心上。毕竟神龙岂会惧怕蝼蚁？随着宁伟业的离开，很快现场就安静了下来。宁红庄这个时候再度开口：“所以你现在能救救我爷爷了吗？”江天看了他一眼，叹了口气，然后缓缓的伸出一个手指头，一个亿。毕竟现如今的物价太贵了，一套房子都一千多万，好点的更是大几千万。就自己手上的这点，肯定是不够花的。与其这样，倒不如赚点改善一下家里的生活。一个亿，宁红妆很显然没想到江天会如此的狮子大开口，错愕了一下，最终还是点头。好，只要你能彻底的治好我爷爷，一个亿就一个亿。一个亿虽然对于普通人来说是天文数字，但是对于宁家来说还算不上什么。只要宁老爷子无事，价值绝对在一个亿之上。见宁红妆答应，江天也懒得再废话，直接朝着房车走去。上了房车之中，江天看见宁如龙此时正躺在那房车的床上，旁边还有一台便携式的呼吸机。此时的他，整张老脸乌黑的可怕，甚至体表还泛起一阵细密的黑色纹路，犹如蜈蚣一般，还会轻轻的蠕动。看见这一幕，江天眉头一挑，嗯，咒术入骨，看来施法者道行不浅啊。上一次看见宁如龙的时候。虽然情况也很差，但是绝对没有像现在这般危急。从目前的情况来看，如果宁如龙不能及时的得到治疗，怕是活过24小时。你有把握吗？宁红妆跟在后面，紧张询问。毕竟从发病到现在已经快两天了，他真的很害怕耽误最佳的治疗时间。江天微微点头。对于普通医师来说，估计是无救了；但是对于我来说，就是手到擒来的小事。说完，他上前一步。运转体内的真气，直接顺着宁如龙的神门穴渡入其体内，将经脉封锁，叫咒术难以运行。等经脉全部封锁完毕之后，江天单手掐诀，嘴中开始默念起来：“神清天明，万法伏宗；神霄有令，驱魅显灵。”破。随着一声低喝响起，骤然间，只见江天指尖泛起一道金光，他虚空一指点出，金光没入了宁如龙的眉心。好了，做完一切，江天拍了拍手，转身准备下车。旁边的宁红妆看见这吊诡的一幕，久久没缓过神。刚刚这家伙的指尖泛起了一阵金光，是道具还是特效？这是假的吧？这怎么可能呢？接受过九年义务教育的他，这一刻只感觉自己的世界观好像崩塌了一般，太不可思议了。看见江天已经下车，这个时候他才回过神，看了眼爷爷，又看了看江天离开的背影，他连忙跟了下去。这就好了。宁红妆不敢相信的问：“刚刚从始至终，整个过程都不超过一分钟。”就好了，江天点了点头。咒术已破，施法者那边的人偶也被我毁了，你爷爷没事了。那我爷爷怎么还没醒？宁红妆有点不相信的问。马上就醒，五分钟。江天摇头。其实他能立刻就叫宁如龙醒过来的，只不过这个会消耗自己体内的灵气。现如今末法时代，灵气稀薄，还是能少动用就少动用吧。毕竟他不配。看着江天那一本正经的样子，宁红妆有点将信将疑起来。毕竟这家伙刚刚又没用针，又没用药，就把了个脉，然后神神叨叨的念了两句，病就好了，这也太不可思议了。好，那我等五分钟，你别骗我。宁红妆点了点头，看着江天道。江天也懒得废话，直接坐在了一边的马路牙子上。他知道宁红妆肯定不会相信这些，但是无妨，等一会宁如龙醒了，他自然就相信了。很快，五分钟就过去。宁红妆一直守在车外，盯着江天，以防他偷偷离开。其实他想多了。那一个亿还没拿到手呢，自己怎么可能会走？就在两人大眼瞪小眼干等着的时候，嗨嗨！这时房车之中突然传出一阵咳嗽声，宁红妆一惊，一耳就听出这是自己爷爷的声音。爷爷，他连忙上车查看。江天听见动静，也是跟了上去。此时房车床上，宁如龙已经苏醒了过来，他满脸迷茫的看着四周，呢喃道：“我这是在什么地方？”爷爷。这时宁红妆已经来到了他的跟前。看着已经苏醒过来的宁如龙，宁红妆一时间居然喜极成泣起来。爷爷，您感觉怎么样了？
，红妆，我这是在哪啊？宁如龙看见自己的孙女，问道：“您现在在房车上，刚刚江天又救了您一次，您现在感觉还好吗？”宁红妆来到跟前，蹲下身子询问道。宁如龙愣了一下，然后细细的感受起来，他感觉自己的身体好些，已经没什么太大的问题了。我感觉我好多了。宁如龙说着，试着坐起了身子。宁红妆却是还有点不放心：“爷爷，我带您再去做一个检查吧。”不用了，我的身体我自己很清楚，我真的已经没事了。宁如龙笑着摇了摇头，然后将目光看向后方的江天道：“小伙子，又是你救了我。”江天微微点头：“嗯，你身上的咒术已经全部抹除，以后也没事了。”宁如龙笑着点头，同时对眼前的这个青年愈加的好奇起来：“这小伙子到底什么来路，居然有这样的手段？”行了，既然人已经好了，该给钱了。江天也不想和他们多做废话，伸出手对宁红庄道。宁红妆反应过来，也没含糊，直接拿出一张支票道：“写支票吧。”江天点了点头，目光看着他亲手写下一个亿的支票。接过之后，他简单的检查了一下，确定没问题后，才继续道：“行了，那我就走了。对了，老爷子虽然已经没事，但是也可以适当的天酒养护一下，他体内一些残留阴气也会随之排除。”什么是天酒？宁红妆不解的问。“就是晒太阳。”江天头也不回的说了句，准备下车离开。哎，小伙子，这时宁如龙却是再度开口喊住了他。还有事？江天回头看去，小伙子，我观你医病手段不俗，你难道是玄门中人？这个问题其实困扰了他好几天。如果江天真的是玄门中人，那得好好的巴结一下了。毕竟玄门的人那可都是个顶哥的大人物，甚至牛逼的，就连他宁家都要忌惮三分。听见询问，江天顿了一下，然后摇了摇头，不是，你不是玄门的人。宁如龙皱了皱眉，暗道：“不可能啊！他的手段诡异莫测，早已经超出凡人之列。不是玄门的，那会是什么？不是就不是，没其他的事情。我走了。”江天不想和他解释那么多，迅速的消失在了车门之外。哎，小伙子，宁如龙还有其他的想问，但是见江天已经消失不见，只能无奈的摇了摇头。随后，他看向宁红妆，语重心长道：“红妆啊，如果有机会，可以多和这个江天接触一下，此子不一般啊，爷爷。”什么意思？宁红妆不解的问。毕竟在他的眼中，江天似乎就是一个医术高超的普通人。如果因为这一手医术叫自己专门巴结他，似乎有点不符合自己爷爷的性格吧？一定还有更深层的意思。没别的意思，我怀疑他应该是从山上某个宗门出来的人。他的手段不是凡人手段。宁如龙老眼之中闪烁起一抹金光，说道：“山上宗门出来的人。”宁红妆一愣，反应过来之后，他一惊：“爷爷，您是说？”江天有可能是一个强大的武者，是不是武者不一定，但是我怀疑他是玄门的人。玄门比起武者更加的强大，他们的手段通天，早已经不是凡人能匹敌。宁如龙摇了摇头，说道：“虽然江天自己不承认，但是他有感觉，这小子一定大有来头。”玄门，宁红妆没听说过玄门，但是见自己爷爷如此的认真，他便点头答应下来。其实他也很好奇，江天这么年轻是怎么能这么厉害的，这也激发了他的好奇心。而与此同时，云州郊外某处深山之中，一间破烂的茅草屋内，一个身穿黑色长袍、脸上纹着特殊符咒的老者，在这个时候也是突然睁开了眼睛。此时，就在他的面前，一张四四方方的小祭台上，一个被一张黄符包裹的稻草人突然开始自燃起来。嗯，那黑袍老者在看见祭台之上突然燃起的稻草人，眉头皱了皱：“我的鲁班术居然被破解了！”黑袍老者脸色阴翳，目光直勾勾的看着眼前的火光，直至熄灭。据我所知，云州地界没有强大的武者，玄门的人也不在这里。会是谁？他端坐在蒲团之上，心中碎念：“吴大师，您在里面吗？”就在黑袍老者心中盘算的时候，这石门外传来一道女人的声音：“进来吧。”黑袍老者随手将桌子上的草灰一扇，淡淡开口。吱嘎，片刻，随着木门缓缓被推开，只见一个身材摇曳、前凸后翘的女人从外面走了进来。女人看起来年纪大概三四十，保养的很好。皮肤水嫩光滑，尤其是他那胸前的两个伟岸，绝对的有容乃大巫大师。我可算找到您了。女人在进入茅草屋的瞬间，整个人的神色都开始变得欣喜起来。如果此时有宁家的人在场的话，一定能认出此人是谁。不是别人，正是他们未来的主母汤彩琴。汤夫人，你是找我有什么事情吗？巫大师依旧坐在原地，没有起身的意思，淡淡问道。汤彩琴此时却是神色无比的焦急道：“巫大师，到底怎么回事？”老爷子还有多久才能死啊？死，这个事情我还想问你呢。
。乌大师在听见这话，顿时老脸一黑，那原本就干枯如同河床的老脸，再配上那上面的符文，看起来更加的诡异阴森无比。汤彩琴在看见这一幕，心中被吓得一突，整个人都止不住，开始颤抖起来，不敢和他直视。呜、哦，大师，您这是什么意思？我怎么听不明白？汤彩琴颤颤巍巍的问：“什么意思？我上次教给你的方法，你到底照做没有？”乌大师眼睛阴恻恻的看着他道：“我照做了呀，拿乌鸦血混合着你给的秘药制成香薰，天天晚上给老爷子闻。”汤彩琴连忙道：“既然照做了，怎么会被破解？”乌大师听完这话，老脸更加的阴沉了几分。按道理是不可能的，自己的咒术再配合上秘药，就算是神仙来了都难救。到底是谁？乌大师，这到底是怎么回事啊？我怎么听不明白？汤彩琴再次发问。乌大师深吸了一口气，起身道。咒法被人破了，就在刚刚，什么？怎么可能？汤彩琴听见这话，顿时脸色骤变，旋即似乎想到什么似的，喃喃自语道：“难道又是那个小子？不应该啊！什么又是那个小子？”乌大师从他话中听出了其他东西。乌大师，您还记得当时第一次咒法被破除吗？是一个叫江天的小子破掉的。我怀疑这次很有可能还是他。汤彩琴连忙道：“江天。”乌大师眉头一锁。不可能啊！虽然上次那小子能破除我的咒术，我也很意外。但是从他处理的手段来看，道行不是很高。但是这一次，他居然隔着这么远将我的咒术根源都破掉，除非他已经是化境宗师了，不然不可能破开我的咒术。乌大师摇头道：“乌大师，我觉得很有可能就是他。您想想看，那小子就算没有那个本事，说不准是他背后的人呢。”汤彩琴眼神之中带着杀意说道：“江天毁了自己的好事情，他绝对不能轻易放过。你是说？”他后面有可能是依附某个势力或者家族，如果是这样的话，那也不无可能。乌大师点了点头，所以乌大师，我们现在得怎么办？如果老爷子不死，指望着宁伟业那废物，我在宁家永远没有出头之日。汤彩琴咬牙切齿道：“他本以为自己嫁入宁家，熬走了老爷子，宁伟业当上家主，他就能彻底的一飞冲天。但是根据这几年在宁家所见，可能性不大了。宁伟业就是一个酒囊饭袋，连自己女儿都敢压在他头上拉屎。”自己还指望个屁！你别急，那老东西会死的。乌大师眸光闪烁了一下，然后道：“但是前提是我必须解决了那小子才行，不然他一次次破坏，我们还怎么实施下去？”乌大师的意思是，我们先对付江天那小王八蛋。汤彩琴脸色一喜：“嗯，只有这样才能保证万无一失。”乌大师点了点头：“我明白了，我这就去调查那小子。”汤彩琴连忙点头，然后拿出手机准备去安排人调查江天。不用。那小子，我自己有办法找到。乌大师抬手打断了他，然后问道：“我问你，你现在还没暴露吧？暂时还没有。那老不死的，每天身边一群人围着他，压根怀疑不到我身上。至于宁伟业那个废人，他更是没那个脑子。不过，不过什么？”乌大师看向他。不过宁红庄那小丫头片子似乎对我起了戒备的心。最近这两天，我每次去老不死的房间，他都会派人跟着我，导致我当时给老东西下药都费了好大的劲。汤彩晴冷声道：“哼，那就不足为惧了。我害怕的是宁如龙自己发现，毕竟那老东西年轻的时候不是省油的灯。”乌大师冷笑一声，说完，他从自己随身的布袋之中掏出了一枚血色的铜币，递给了汤彩晴：“将这个拿着。”乌大师，这个是。汤彩晴好奇的接过询问：“别问那么多，你今天晚上将这个血铜钱放在宁如龙平时穿的贴身衣物之中，到时候时机到了，我这边会施法。”彻底的将这老东西铲除。虽然他咒术被破解，但是他体内的阴气还在，想彻底废掉他的一身修为，在此一举。乌大师阴恻的笑起来：“宁如龙啊，宁如龙，当年的大仇是该报了。”与此同时，云州市区内，江天此时已经通过神识知道了苏若可所在的位置。苏氏集团下，江天看见眼前这个熟悉的大厦，他眉头皱了皱：“这里不是之前自己父亲上班的地方吗？难道若可也在这里上班？”江天看着眼前熟悉的大厦，他心中很是疑惑。他万万没想到，当时自己居然曾距离苏若可这么近过。此刻，就算天塌了都古井无波的他，此时的内心也是翻江倒海起来。强忍着内心的激动，他径直朝着大厦走去。走到大门口，不出意外被保安拦下了。不过这里的保安早已经换人，素质也比以前的那批高了很多。你好，先生，请问有什么需要帮助的？一个身高一米八五的保安客气询问道。哦。我来找人，江天回答道：“找人，不知道您找谁？”苏若可，苏若可。保安在听见这个名字愣了一下，
，这名字怎么听起来那么耳熟？很快他便想起来，惊讶道：“原来您是找我们苏总的。”苏总，江天一愣：“不错，苏总是我们苏氏的总经理，请问您有预约吗？”保安点了点头。江天听见这话，顿时心中哑然不已。没想到十年不见，苏若可居然都当上总经理了。我没预约。江天摇头：“没预约。”那不好意思，先生，我不能放您进去。保安摇头拒绝：“为什么不能？”江天挑眉，然后道：“我是他，他高中同学也不行吗？”江天本打算说自己是苏若可男朋友的，但是转念一想，十年过去了，苏若可承认不承认先不说，如果对方已经结婚了，那自己岂不是给他找麻烦？保安听见“同学”两个字，勉强挤出一个笑容道：“啊，先生不好意思，就算您是苏总同学也不行，非常抱歉。如果您有他的联系方式的话，我建议还是您先给他打个电话，不难。我真的不能放您进去，这是我的工作，不好意思。”打电话，江天顿了一下，也懒得继续为难一个保安，于是转身拿出手机，拨通了苏若可的电话。昨天晚上，王立坤给他电话的瞬间，他就将苏若可的电话给牢牢的记在了心里。而此刻，就在苏氏大厦顶楼总经理办公室。哟哟哟，小贝贝，来看看依依。沙发上，一袭正装的苏若可正逗着婴儿车中一个只有一岁大点的孩童。孩童生的极其的好看，明眸皓齿，葡萄眼。整个人粉嘟嘟的，就好像那瓷娃娃一般，看起来煞是可爱。在苏若可的旁边，一个打扮同样时尚的女子低笑道：“若可，你还是一如既往的这么喜欢孩子啊？”“那当然啦，小孩子是这个世界上最可爱的生物，谁不喜欢呢？”苏若可一边逗着小贝贝，一边说道，完全没有之前那种生人勿近的样子。旁边的女子闻言好笑摇头：“既然这么喜欢，那你赶快也生一个呀！你也快三十了，也是该结婚了。”原本喜笑颜开的苏若可在听见这话，顿时表情一僵，伸手推了他一下，嗔怒道：“丽丽，你胡说八道什么呢？你才三十了呢，我才刚到二十八，好不好？”被唤作丽丽的女子咯咯一笑，道：“好好好，我们是苏大总裁，永远十八岁，这还差不多。”苏若可这才满意的一笑，然后再次将目光放在了小贝贝身上。丽丽看着苏若可那罕见的笑容，不由得一叹道：“若可，你说实话，你这么多年不找对象？”是不是心里还想着你的那个前男友？苏若可再度一顿，笑容缓缓的收敛了起来，拿起桌子上的咖啡，喝了一口，道：“不是，真的不是。”丽丽不相信的侧头看了他一眼，苏若可被看得有点不自在，将脑袋偏到了一边，却是被丽丽一把又掰正了过来，正色道：“若可，你昨天晚上哭过吧？别解释，我是女人，我很清楚你现在的样子。我苏大总裁是出了名的冷血美女，就算是泰山崩于面前，都面不改色的人。”居然会哭，那只有一个原因，说明你心中爱的那个男人回来了，是吗？苏若可听见这话，原本平静的俏脸，此刻也是终于有了一丝变化。是，他昨天晚上是哭了，而且哭了很久很久。江天的那一通电话，导致他一晚上都没睡好。此时的他自己也不知道对江天到底算是一个什么情感，是爱还是恨，自己也说不清楚。他此时唯一想知道的就是，当初江天为什么会突然消失，将自己抛弃了整整十年。这十年之中。他无时无刻的不再等他回来，但是现如今他回来了，他反倒是不能接受了。想到这里，苏若可眼眶之中忍不住再度泛起委屈的泪水。若可，你还会原谅他吗？丽丽见自己猜对了，于是问道。虽然他对苏若可和江天知道的事情不是很多，不过也了解的一知半解。如果对于普通的朋友，他肯定会是一个自分。但是苏若可不一般，他们两家是极其要好的闺蜜，甚至有可能还是以后的亲家。他得为自己的一言一行负责任。我不知道，苏若可摇了摇头，他是真的不知道。如果江天真的会出现在自己的跟前，他不知道自己要怎么面对，是该一哭二闹，还是保持沉默？他心中此时就好像一团乱麻一般，压得他喘不过气。若可，如果你真的放不下他，我建议你还是去见见，有可能见面了，抉择就出来了呢。丽丽一本正经地道：“见他。”苏若可愣了愣，他有过这个想法，但是被他否了。当初是江天自己一言不发就离开了的，现如今突然又出现，凭什么要自己去主动找他呢？不见，苏若可果断拒绝。你难道就真的不想了解一下当年的真相？江天那个人虽然我见过，但是从你这几年的口中得知，他是一个很优秀的男人。既然他如此优秀，他肯定也是事出有因的，兴许有什么误会呢？丽丽继续劝说。不见，我说了，不见就是不见。苏若可却是突然来了脾气，他直接起身走到了窗前。面色冰冷无比，丽丽看见他如此的激动，原本还想说点什么的他，最终无奈的叹了口气。行吧，我也只是给你一个建议。我还约了美容院
，就不打扰你了。他知道自己再待下去也说不通，只能起身离开。等一下，你去美容院带着小贝贝干嘛？那种地方对孩子不好。苏若可猛然转身说道：“那怎么办？我总不能扔了吧？”丽丽苦笑道。苏若可犹豫了一下，道：“要不就放在我这里吧，反正我今天没什么事情，就帮你看着。等你美容完回来了，再接走。”真的？不然呢？行了，你快点去吧。苏若可挥了挥手。丽丽微微一笑，那好，等我美容完回来，请你吃大餐。说完，他将小贝贝要用的东西放在了沙发上，然后起身离开了。苏若可看着他离开的背影，无奈的摇了摇头。看来结婚也没什么好的嘛。小孩子虽然可爱，但是也是一个小累赘啊，连去美个容的时间都没有。虽然这么想，但是苏若可还是一脸笑意的走向了小贝贝。就在他正准备将小贝贝抱起来，亲亲抱抱举高高的时候，这时他的手机突然响了，拿起一看。是一个陌生电话号码，他皱了皱眉，接通了电话。喂，我是苏若可。但是，他万万没想到的是，电话那边传来的却是江天的声音：“若可，我是江天，我现在在你的公司楼下，你能下来见一面吗？”江天，你现在在我公司楼下。听见这个消息，他只感觉自己脑袋一炸。他迅速来到落地窗前，往下一看，果然在公司的门口看见了那道已经险些陌生的身影。一瞬间，他心头猛然一颤。他几乎是用嘶吼般的声音喊道：“江天，谁叫你来找我的？你给我滚！我不想看见你！”说完，他直接果断的挂断了电话。此时，他心中原本已经平复下去的内心再次翻江倒海起来，也不知是因为气氛还是怎地，他那傲人的风峦止不住的上下起伏。哇！就在苏若可心中一团乱麻的时候，突然婴儿车之中的小贝贝这时突然大哭起来，应该是被刚刚那一声怒喝给吓到了。苏若可一惊，连忙收起自己的情绪。快步来到了婴儿车面前。哦，贝贝怎么样了？不哭不哭，一一抱抱。苏若可一边放低自己的声线，一边手忙脚乱的抱起了嗷嗷大哭的小贝贝。但是不管怎么哄，小贝贝依旧哭个不停，甚至声音还越来越大。虽然苏若可喜欢孩子，但是她毕竟还是一个未经人事的黄花大闺女，一时间手足无措起来。难道是饿了？于是她连忙拿起桌子上拿热水温着的奶瓶，放在了小贝贝的嘴边。但是小贝贝只是闻了一下。脑袋一偏，继续大哭起来。这一下，苏若可彻底的慌了。对于照顾小孩子，他真的是一点经验都没有啊！而此时，楼下江天听着手机之中传出的忙音，心中也是颇为的无奈。他就知道会是这么一个结果。当初自己的不辞而别，肯定伤透了他的心。一时间叫他接受，肯定是不可能的。但是，江天肯定不会就这么的放弃。虽然他不指望着能和苏若可再续前缘，不过他觉得自己有必要跟他亲自道个歉的。江天看着眼前的大厦，心中打定了主意。趁着那保安一个不注意，直接一个闪身就进入了集团大楼。一分钟不到，他便出现在了苏若可的办公室门外。看着眼前的大门，此刻他心中也是无比的忐忑。他不知道接下来面对的会是什么，但是来都来了，他必须得进去了。深吸了一口气，他伸手准备去敲门，但是就在这时，突然他听见了办公室之中传来了一阵婴儿的啼哭声，以及苏若可那慌乱的轻抚声。轰！一瞬间，江天只感觉自己脑袋一炸，里面怎么有小孩的声音？难道若可他？江天虽然早已经有心理准备，但是当自己亲耳听见，他还是感觉心中一痛，仿佛自己失去了什么最宝贵的东西一般。不，有可能是其他人的孩子呢。虽然江天也觉得这样有点自欺欺人，但是他还是忍不住想一探究竟。于是他展开神识，办公室内的画面尽收眼底。沙发上，苏若可手忙脚乱拿着奶瓶给怀里婴儿喂奶，四周并无他人，应该就是他的孩子了。就那么一瞬间，江天那坚如磐石般的道心，在这一刻居然有了些许的晃动。真的是他的孩子？他果然还是结婚了吗？江天怔怔地站在原地，心中酸涩无比。他此刻不知道该怎么形容自己的心情：难过、失落，还是不甘。他不清楚。他现在只有一个想法，那就是离开这里。既然想知道的答案已经知道了，自己何必再来进去打扰他？深吸了一口气，江天收回神识，转身准备离开。他很清楚。这一转身过后，他和苏若可便再无瓜葛了。若可，祝你幸福。江天隔着大门低声说了一句，就欲转身。咔嚓，小脸，你快点过来。但没想到的是，就在他刚刚转身的瞬间，这时办公室大门突然也从里面被打开。只见苏若可满脸慌乱的站在门内，朝着外面大喊。但就在他一句话没说完，他的目光就和江天的目光对上了，四目相对，一时间气氛仿佛凝固了一般。苏若可看着眼前不知道何时出现在门外的江天，他明显的愣住了。而江天自己也是没想到苏若可会在这个时候打开了门。
一瞬间，空气之中的气氛诡异到了极点。而秘书小李这时也已经闻声赶来：“苏总，怎么了？”小李慌忙的跑了过来询问。但是，当瞧见门口的江天之后，他一愣：“你是谁？你怎么出现在这里的？”说完，他连忙对苏若可道歉道：“苏总，对不起，我不知道这家伙什么时候上楼的，前台和门卫都没说啊，我这就叫保安赶他走。”“不用了。”苏若可却是摇了摇头，目光依旧看着江天。江天此时也是回过神，尴尬一笑，道：“若可，好久不见，你是怎么上来的？”苏若可看着他，冷冰冰的问。江天顿了一下，如实道：“爬楼梯，爬楼梯，是保安放你进来的。”苏若可神色一寒，然后看向小李道：“将门口保安这个季度的奖金全扣了，让安保部重新培训。”是。小李不清楚苏总和眼前这个男人是什么关系。但是见他没打算撵走对方，自己也只能讪讪离开。等一下，再去叫一个有经验的阿姨进来。孩子拉裤兜了。苏若可这时又补充了一句。小李一愣，他知道苏若可闺蜜带着孩子过来，于是也没多说什么，点了点头。好。等小李离开之后，两人之间再度陷入了沉默。江天就那么笔直的站在门口，也不知道怎么开口。苏若可上下看了他一眼，主动问：“还有事情吗？”“没，没有。”江天看着昔日的初恋。心中还是有些恻隐的，苏若可却是平静无比，点头道：“那就快点走吧，你这样算是非法闯入，我有资格报警抓你。”江天嘴角一扯，他没想到苏若可现如今对自己居然能如此的冷淡。回想当年，他们刚刚在一起的时候，那简直可以说是用如胶似漆来形容。但是时过境迁，十年的时间，大家都变了，这个不能怪他。好，江天本想说点什么，但是最终只是吐出这一个字。说完，他转身就准备离开。苏若可看着他离开的背影，眼神之中闪烁过一抹失望之色，但是很快又消失不见。这个家伙十年了依旧没变，还是那么的帅，还是那么的有吸引力。但是现如今的他却早已经不是当初的那个青涩的小女生了。他不会再因为一副好看的皮囊，再次叫自己重蹈覆辙。这家伙伤害自己的太深太深了。对了，就在苏若可准备关门的时候，江天却是又转过了身。还有什么事情？苏若可皱了皱眉，冷声问。没，没什么。江天原本想问苏若可结婚多久了，但是到了嘴边的话，却是终究如鲠在喉般说不出口。最终他只能淡淡一笑，道：“祝你幸福，还有，你的孩子也很可爱。”说完这句话之后，江天彻底的不再停留，转眼就消失在了走廊的拐角。苏若可看着江天消失的地方，一时间没有反应过来。祝自己幸福，自己的孩子也很可爱，这是什么鬼？苏若可愣住了，回头看了眼里面的小贝贝。瞬间，他似乎是明白了什么。原来，江天以为自己已经结婚了，小贝贝是自己的孩子。顿时，他俏脸一红，咬牙切齿道：“这个混蛋！我祝你幸福，祝你全家都幸福。”但是，不知道怎么的，就刚刚那一瞬间，他似乎没那么生气了，反而他居然还因为江天的误会有点小小的暗喜。他能从江天刚刚那眼神之中看出一丝失落，这家伙心中肯定还有自己的。但是，那又如何？他可不会就因为这个就会原谅了江天。另外一边，江天此时已经离开了苏氏大厦，他站在楼下深吸了口气，又忍不住回头看了眼顶楼的位置。算了，既然无缘，何必强求？江天调整了一下心态，来到了保安室。那保安此时还没接到被扣奖金的消息，正笔直的站在那里，看见江天居然从大厦里面走出来，顿时他脸色一变，连忙上前道：“先生，谁叫您进去的？”江天没有理会他，而是问道：“有微信吗？”有，有啊！保安下意识的点了点头，打开。江天继续说道：“保安本不想听他的，但是鬼使神差之下，他还是拿出手机打开了微信。在江天的一阵操作过后，很快那保安的手机就传来一道提示音：微信收付款到账一万元。”保安看着自己手机里的一万块钱，他木讷的看向江天：“不是，先生，您这是？”江天默默的收回了手机，拍了拍他肩膀道：“收下吧，这是你应得的。”说完。他不再停留，大步的离开了苏氏集团。他之所以会这么做，只是单纯的不想因为这个保安为了自己而惹上无妄之灾。一个季度的奖金，对于自己来说可能不算什么，但是对于他这个普通人，那估计是两个月的家庭开销。他虽然自认为自己不是一个什么道德的人，但那也看对谁。离开苏氏集团之后，江天没有立马回家。此时他的心很烦躁，他也不知道是为了什么而烦躁。总之，他想一个人静静。顺着大街，不知不觉的，他来到了海边上。云州本就是一个靠海城市，所以海边上建立了不少的步道以及沿海公园。江天顺着步道
一直朝着海边走去，直到走到了一处堆砌了一堆石块的地板，他坐了下来。苏若可结婚了，甚至孩子都有了，那自己也不再奢求什么了。虽然新郎不是自己，但是最起码他已经知道了，苏若可现在过得似乎还不错，是一个公司的总经理，又有了自己的家庭和孩子，总体来说，事业家庭都算是的上是双赢。自己如果还不知好歹的凑上钱，那自己和第三者有什么区别？当然，这种下贱的事情他也不会做。深吸了一口气。江天看着海面，喃喃自语道：“接下来我只需要照顾好家人，好好的修炼就够了，这样也挺好。”想到这里，江天嘴角也是浮现出一抹笑容。他相信，以自己现在的实力，给父母还有妹妹带来好生活，那是手到擒来的事情。对了，房子的事情差点又忘记了，上次的那天水一号就很不错，今天再去看看吧。突然，江天想到房子的事情自己还没解决，马上就过年了，怎么能叫自己父母妹妹还住在那小破院子里呢？于是他起身，准备再次前往售楼部看看。但是，就在他刚刚起身的瞬间，突然他察觉到一股危机感在他背后传来。江天眉头一皱，侧头看去，就在他后方几百米的地方，一辆劳斯莱斯缓缓地停在了他的背后。车上，齐奎透过玻璃看着远处的江天，眼神之中的杀意几乎快溢出。齐老板，你说的小子就是他。在他的一侧，还有一个身穿武道服的中年男人，男人大概四五十岁的样子。一张国字脸，看起来倒是很正派。此时浑身上下气息内敛，从那高古的太阳穴可以看出，他应该是一个练家子。不错，镇馆主，这小子就是杀我儿子的凶手。今天，你只要给我杀了他，除了答应的报酬之外，还有你风雷武馆在海城开分馆的事情，我全权负责。齐奎吸了一口雪茄，深深的点了点头，道：“镇馆主。”听见这话，顿时眼睛一亮，随后目光再次看向远处的江天，低笑道：“条件倒是很诱人，不过……”齐老板能请我来，怕是这个小子也不一般吧？的确不一般。我保镖熊天霸是一个外境巅峰武者，但是居然不是这个小子的对手。我怀疑他是一个内境武者，所以我才找到你。齐奎倒也没隐瞒什么，点了点头道：“你是说这小子是一个内境武者？”镇馆主听见这话，顿时眉头一皱，同时他也再次好奇的打量了一眼江天。这小子年纪看起来和自己儿子差不多，他居然会是一个内境武者？他怎么不知道？云州出了个这么年轻的内境武者，我不敢确定，但是八九不离十。镇馆主，你可有把握？齐奎摇头，然后询问。镇馆主突然咧嘴一笑，看向他道：“齐老板，你说呢？就算这小子是内境武者，又能如何？我郑某人在云州武道界的大名，你不是不知道？风雷手郑天祥岂是浪的虚名？”齐奎愣了一下，反应过来，他哈哈一笑：“也是也是，是我多虑了。那一会，扣扣。”就在他一句话还没说完。这时，车窗外传来一阵敲玻璃的声音，两人一惊，同时扭头看去，只见一张大脸正隔着车玻璃从外直勾勾的看着他们。哇草！突如其来的大脸吓得两人一哆嗦。等齐奎反应过来之后，这才认出这不是江天吗？顿时，他脸色阴沉下来。这小子居然还敢主动送上门来！车外，江天看见自己成功吓到了他们，嘴角咧起，然后勾了勾手道：“来，出来说。”齐奎阴晴不定了一下。不知道为什么，他刚刚居然在江天的笑容之中感受到了一丝恐惧，但是那种思绪也仅仅只是一闪而过。有郑天祥在，他还怕个屁！想到这里，他果断下车走了出去。郑天祥见状，也是毫不犹豫的跟着下车。其实他刚刚也很好奇，自己明明没察觉到有人靠近车子，这小子是怎么出现在他们面前的？下车之后，两人直接走到了江天的跟前。江天看了眼齐奎，便直接将目光看向了旁边的郑天祥。虽然郑天祥刻意隐藏了自己的修为，但是还是被他清晰的捕捉到他体内那隐晦的内力波动，是一个内境中期武者。这个是你请来对付我的？江天也没和他们拐弯抹角，笑眯眯的看向齐奎问。齐奎一惊，眉头瞬间紧蹙起来，自己明明什么话都还没说，居然就被这小子猜到了。小子，你倒是有几分聪明。齐奎脸色阴翳无比，语气之中杀机毕露。哦，就他一个吗？没其他人了。江天依旧笑容不改，点了点头，继续问：“小子，你什么意思？啊？对付你，有我一人足矣。”一直没开口的郑天祥，在听见这话，瞬间脸色一黑。这小子好生嚣张，居然敢说出这在狂悖的话。自己在云州武道界可是赫赫有名，更是曾在省级武道大会上进入过前百的存在，被一个毛头小子轻视，这着实叫他有点恼怒。就凭你！江天再次将目光看向郑天祥。露出一个不屑的表情，齐奎看着江天那狂傲不羁的样子，老脸森然无比。小子，我知道你有几把刷子，但是你可知道
，你眼前的这位是谁？我还真的不知道，要不你说说？”江天笑了笑，双手插兜道：“那样子，完全没有把他们放在眼中的意思。”哼，狂妄自大。听好了，在你眼前的这位可是号称风为首的郑天祥郑馆主，他的武馆能在整个云州排得上前三，个人实力那也是云州武道界前十的存在。小子，就算你再厉害。能是镇馆主的对手吗？齐奎捏着雪茄，深深的吸了一口，冷哼说道：“哦，云州前十的高手啊，那还真的挺厉害的呢。”江天听完之后，继续笑盈盈的说道：“那是自然，小子。”郑天祥也是冷哼一声，略带自傲的扬起了脑袋，正准备吹嘘一番的时候，谁料，啪叽，江天突然一耳光过去，郑天祥一个猝不及防，直接被江天一巴掌抽飞了出去数十米，巨大的力道。瞬间就将他的脸颊给抽得血肉模糊，甚至几颗牙齿混合着血水流淌了一地。突如其来的一幕直接叫齐奎一惊，郑天祥也是呆滞的坐在原地没反应过来。等脸颊上巨疼传出的时候，他才猛然惊醒：“小子，你居然敢偷袭我！”郑天祥怒目圆瞪，整个人如同暴怒的雄狮。“小子，你好大的狗胆！”郑馆主，别和他废话，杀了他！齐奎也是彻底忍不住了，这小子简直太狂了。如若不杀，难消心头之恨。小子，你找死！郑天祥怒吼一声，翻身而起，直接一拳朝着江天的胸口轰了过去。狂暴的内力发出一阵破风声，他的速度快到了极致，犹如迅雷，普通人压根就反应不过来。风雷手上来就直接施展出自己的绝招，很显然他动了杀心。然而，没想到的是，就在他这一拳距离江天还有几厘米的时候，江天身子一侧轻松就躲了过去，速度太慢了。江天嗤笑一声，旋即一脚踹出，轰！郑天祥那足有180斤的体格子，直接就好像是一发炮弹一般，再次倒飞出去了几十米远，重重的砸在了地上，口中狂吐鲜血。再看他的腹部，赫然能清晰的看见凹陷下去一个深坑，他的肋骨全断了。这就是云州前十高手吗？似乎也不怎么样啊。江天看向齐奎，嘴角笑意不散。这一刻，原本还一脸杀意的齐奎，彻底的傻眼了。他呆呆地看着地上像条死狗般动弹不得的郑天祥，心中翻江倒海，犹如雷击。郑馆主居然败了，那小子居然仅用了一脚，就将内劲中期的郑天祥给打废了。这小子难道比郑天祥还厉害？怎么可能？齐奎傻傻地站在原地，一张肥脸剧烈颤抖。小子，你！齐奎心中开始有了一丝丝恐惧。郑天祥败了，自己这次出来又没带保镖，如果这小子对自己怎么样，他完全没办法。齐奎。奎也是吧，你儿子的死，我很遗憾。既然你这么舍不得你的儿子，要不我送你下去陪他，你不用感谢我的。一家人整整齐齐在一起，不挺好？江天迎着他那恐惧的目光，一步步走了过去。他的每一步落下，仿佛踩在了齐奎的心头之上一般。巨大的压力叫齐奎双腿一软，直接就瘫坐在了地上。你，你别过来！齐奎额头之上静谧出一层细密的冷汗。他虽然也经历过不少的生死。但是却是从来没有像这次这般叫他感受到深深的恐惧，仿佛走过来的不是江天，而是一个从地狱之中爬出来的恶魔。江少，我错了，我真的错了，我不报仇了，你别杀我！齐奎跪在地上，不断的对江天磕头。虽然他只有齐阳一个儿子，但是那是他包养的小三生的，他不能因为一个小三生的孽种而毁了自己前程。儿子没了他，他还能再生；他要是没了，那就真的什么都没了。哦，不报仇了。那怎么能行？做事得有始有终，不是吗？江天看着吓得瘫软在地的齐奎，嗤笑摇头。下一秒，他一脚踩在了齐奎的脑袋上，咚！啊！一声闷响，齐奎的脑袋直接和坚硬的水泥地面接触来了一个亲密接触，顿时头破血流。江少，江少，别杀我！我愿意臣服您，当您的走狗。只要您不杀我，我从此以后以您为首是瞻。齐奎跪在地上，剧烈的疼痛叫他动弹不得。哦，当我的走狗。江天眉头一挑，似乎来了兴趣，问道：“那好，那你说说，我收你当我的走狗，能有什么好处？”齐奎连忙道：“我和黑白灰三道通吃，我在江南各地都有关系网，而且我有钱，如果江少以后有不方便处理的事情，完全可以交给我。关系网广泛。”江天沉吟了一下，似乎在斟酌。虽然以他的实力，要不要狗腿子都一样，但是毕竟有的时候一些琐事叫自己亲自动手，也的确很烦人。如果他将齐奎收为己用，那也的确能省不少的事情。齐奎见江天半晌不说话，大气都不敢喘一下。虽然他知道这个事情一旦被传出去，他会颜面尽失，但是他管不了那么多了
，只要能活命，就算江天叫自己吃屎，他都愿意。最终，在经历过一番深思熟虑之后，江天松开了脚。也行，那你以后就是我的狗腿子了。从此以后，我叫你做什么就做什么，知道吗？如果敢违背我，后果就会像这样。江天抬手打了一个响指，砰！只见侧后方一块一米宽的巨石骤然炸裂，化作一滩齑粉。齐奎虽然不知道江天是怎么做到的，但是在看见这神乎其神的一幕，却是早就吓破胆。是是是，以后我就是您最忠诚的狗腿子，您叫我往东，我绝不往西，一切都听江少您安排起来吧。江天瞥了他一眼，示意他起身。齐奎颤抖着身子站起来，站在江天对面道：“江少，之前都是我糊涂，不过您放心，从此以后我绝对不敢忤逆您半分，最好如此。”江天淡淡的看了他一眼，齐奎僵硬一笑。此时的他恨不得冲到坟地，将齐阳的尸体挖出来鞭尸。这个小王八犊子居然给自己招惹了一个这么恐怖的存在，差点连自己的命都搭了进去。不过好在自己反应够快，该怂的时候就得怂。这个郑天祥，你花多少钱请的？这时，江天突然看向他问。齐奎一惊，连忙道：“也不多，就五百万，五百万就能请一个内劲武者。”江天眉头一挑，他本以为最少也得上千万。没想到五百万就能请来一个内境级别的高手，看来世俗武道界并未自己想的那么匮乏不堪。是啊，内境武者虽然稀有，但是那也只是在我们云州这个小地方罢了。如果到了海城那种大地方，内境武者虽然不像大白菜那么多，但是也一抓一大把。所以想请一个内境武者，并不是什么难事。齐奎连连点头说道。江天微微颔首，随后走向了郑天祥。此时，郑天祥也是刚刚从昏迷之中苏醒过来，睁开眼睛。就看见走过来的江天，他差点没眼前一黑，再次晕死过去。这小子是一个强者，一招就能将自己秒杀的存在，怕是最少也是内境后期乃至巅峰级别的武者。云州什么时候出现了这么年轻的内境武者了？江江少，我也只是拿钱办事，并不想与您为敌啊。我上还有八十岁老母，下还有三岁嗷嗷待哺的孩子，您看着这个份上，饶了我吧。郑天祥此时也不负刚刚那傲然的样子，整个人半躺在地上，瑟瑟发抖道。江天没有理会他的废话，走到跟前，居高临下地道：“想活命，想。”郑天祥连忙点头，如捣蒜般说道：“很好，那接下来我问你答，只要你回答的叫我满意了，我就放了你，如何？”江天笑眯眯的看着他道：“没问题，绝对没问题。江少宁尽管问便是，天祥定当知无不言，言无不尽。”郑天祥连忙答应道：“好，那我问你，云州武道界最强是什么修为？”江天点了点头，问出第一个问题。半步化境，郑天祥想也没想回答道：“才半步化境。”江天眉头一挑：“不错，目前云州武道界明面上知道的最强者就是云州武道会的会长王伯川。”郑天祥点头说道。江天一阵无语。云州虽然在整个江南算不上顶级城市，但是勉强也能挤入一线。最强者居然才一个半步化境。那这个王伯川今年多大了？江天接着问：“已经六十多了。王会长是目前云州武道界佼佼者之一。”据说三十岁才开始习武，短短三十年的时间便已经达到了如此地步。郑天祥想了想，回答道：“三十岁习武，花了三十年才半步化境吗？”江天嘴角一抽，他一时间不知道怎么评价。你要说这家伙没天赋吧，他三十岁还能习武；但是你要说他有天赋吧，三十年的时间才半步化境。是啊，王会长虽然习武较晚，但是他的天赋绝对可怕，三十年的时间就能达到现如今成就。有生之年，我云州武道界兴许也能有一个武道宗师。郑天祥眼神之中带着敬佩，说道。说完，他还不忘记拍马屁道：“当然，他再厉害也不及江少。您如此年纪就有这种修为，日后怕是更加的不可限量。虽然他不能明确的看出江天的修为，但是从刚刚的表现来看，这小子绝对是一个不弱的武者。哪怕不及王会长，但是他年轻啊，二十多岁的内境武者，如果再给他几十年时间，成就宗师，绝对不无可能。”对于他的拍马屁，江天直接忽略不听，接着问：“那目前云州武道界有多少武者？分别都是什么势力的？”据我所知，云州登记在册的武者大概有几百人，一般都是各大武馆的弟子，还有一些家族势力的人，当然还有一些散修。登记在册的就几百人，那你的意思是说，还有许多不为人知的武者了？江天摸了摸下巴，不错，毕竟武者都是一群随心所欲的人，就好比那些散修。他们不想被人约束，就会选择隐居深山，不抛头露面，和武道会打交道。郑天祥说完这句话，突然意识到什么，他看着江天，心中腹诽：难道这小子就是某个隐士散修的弟子？如果是这样的话，那这小子来历肯定不简单，甚至有可能
他背后的人是一个宗师级别的存在，毕竟能培养出这么年轻的内境武者，一般人肯定是做不到的。想到这里，他更加的不敢得罪江天了。武道宗师啊，就算是放在整个江南省，那也是有面的存在，不是他一个小小的风雷武馆为敌的。江少，还有什么问的吗？见江天不开口了，郑天祥小心翼翼的问道。江天回过神，看了他一眼，道：“滚吧，以后小心点，别因为钱儿丢了自己的小命。”是是是，我以后再也不敢了，再也不敢了。听见这话，郑天祥顿时如蒙大赦，不敢犹豫，捂着受伤的腹部，快速离开了这里。齐奎看见江天放了郑天祥，心中也是焦急起来，小心翼翼问：“那江少，我，你等一下。”江天转过身，然后将南街村拆迁的事情给他说了一遍，叫他尽快的将南街村拆迁款和赔偿款还回去。齐奎一听，原来是这个，顿时松了口气，果断答应：“这个绝对没问题，江少，我回去之后。”立马就叫财务联系拆迁户，绝对把所欠的全部还回去。江天点了点头，挥手道：“那就滚吧。”得嘞，等一下。但还没等齐奎转身，江天再次喊住了他。齐奎机械般转身问道：“江少还有什么吩咐吗？”我记得天水一号也是你开发的楼盘吧？江天看向他问：“天水一号。”齐奎愣了一下，然后点头：“不错，是我开发的。之前我准备留给自己住，但是后来生意做大了。”生意侧重到了海城等城市，所以就搁置了。江少，那房子有什么问题吗？江天微微一笑，道：“没问题，我只是觉得那房子似乎很不错。”齐奎一怔，他哪能听不出江天话里的意思？江少如果喜欢的话，我立马就过户到您的名下。”他连忙说道。“嗯，那就有劳了。”江天见他还挺聪明，满意的点了点头。他就喜欢和聪明的人打交道。齐奎连连摇头。江少客气了，多少钱？我直接转给你。江天说着，拿出手机。哎，江少，这是什么话？既然我跟了您，那房子就算我孝敬您的了。齐奎挤出一抹笑容，道：“那怎么能行？我是那种喜欢占小便宜的人。”不，我不是这个意思。齐奎一慌，生怕自己说错话。但是江天突然话锋一转：“算了，既然你这么的盛情，我再拒绝也不好。那我就恭敬不如从命了。”原本还打算解释点什么的齐奎，直接嘴角一颤。你是真的不要脸啊！当然，这话他也只敢在心里说说了，挤出一个比哭还难看的笑容，道：“是啊，江少就收下吧，区区几千万算不上什么的。”江天低笑一声，说了一声好。齐奎看见他那样子，差点没气吐血，自己这个难道就是赔了夫人又折兵，偷鸡不成蚀把米？等齐奎离开之后，江天突然感觉自己好像神清气爽起来，虽然情场失意，但是其他地方得意了呀，哼着小曲。便赶回了家。晚上吃过晚饭之后，江天一个人闲来无事，便准备出去走走。但是没想到的是，就在他刚刚走到门口，他便看见一个青年和一个妇人正站在自己的门外。定睛看去，这不就是昨天被自己撵走的刘姨吗？你们怎么在这里？看见来人，江天顿时脸色就不是很好看起来。经历了上次的事情，他早就对刘姨一家没什么好感了。从城中村搬到城里，就以为自己山鸡变凤凰了，这着实叫他觉得可笑。哼！江天，我来这里关你什么事？刘姨似乎也是因为上次的事情，气在心中，一脸的冷意。妈，这就是江天吗？这么多年没见，差点认不出来了呢。旁边的青年倒是没什么神色变化，然后笑呵呵的走向了江天。江天，好久不见，还记得我吗？青年看着江天问道。你哪位？江天看着眼前这个西装革履，看起来倒是有点人模狗样的青年问道。青年表情一僵。我是刘斌啊，小时候我们一起玩过。你难道忘记了？刘斌解释道：“刘斌，不认识。”江天哼了一声。其实他刚刚一眼就知道来人的身份。他之所以这样，是因为他不想给他们好脸色。刘斌见江天如此生冷的样子，也是忍不住皱了皱眉：“江天，你个小兔崽子，你在这甩脸色给谁看呢？”刘姨却是没那个好脾气，上前一步就呵斥道：“他很清楚，江天这是故意的。你骂谁小兔崽子？”江天顿时眉头一寒：“我就骂你了，怎么的？”有娘生没娘教的东西，刘姨梗着脖子，丝毫不让。江天眼皮一抖，强忍着想一巴掌拍死他的冲动。旁边的刘斌也看出来，江天这是故意的了，脸色一沉，道：“算了，妈，何必和一个乡下人计较那些。”乡下人，江天听见这话，再次将目光看向了他。刘斌只感觉自己心头一激灵，他感觉江天的目光有点恐怖。这小子消失了十年，该不会是杀了人，然后逃了吧？不然他眼中怎么会有杀气？江天。你想干嘛？刘斌虽然有点恐惧，但是还是硬着头皮说道。
，他不相信江天还敢光天化日的对自己怎么样。江天冷笑一声，上前一步：“我想干嘛？你们不知道？你们是吃饱了撑的，一天到晚来我们家门口闲得慌吗？还是说以为自己在城里吸了几天的车尾气，就真的以为自己能山鸡变凤凰，癞蛤蟆变小吉普了？你江天，你怎么说话的？”刘冰万万没想到江天的嘴还和十年前那样犀利，顿时气得他脸红耳赤：“儿子。”我就说别来吧，你看看这白眼狼，现在一点人性都没有。刘一也是气得不轻，咬牙切齿道：“人性，那也是得看对谁吧。你们要是人，我肯定和你们讲道理。但是你们是人嘛，我凭什么和你们讲人性？”江天嗤笑一声，说完，抬手一挥，一道无形的劲气将他们震退了几步。“滚远点，再看见你们来我家，小心我不客气了。”说完，他就准备关门。“小天，外面是谁啊？”就在这时。自己母亲吴秀丽从里面走了出来，哦，没人，就是两条疯狗。江天回头笑了笑道：“吴秀丽自然不信，她刚刚可是真切的听见江天在门口嘀咕了半天。”于是他来到门前，当瞧见面色难看的刘冰母子俩之后，一愣：“小冰，他刘姨，你们怎么来了？”吴秀丽，你可真的是交了一个好儿子。啊。刘姨此时气得浑身颤抖，说话的时候都在哆嗦。吴秀丽虽然不知道发生了什么，但是她能猜出来。肯定是自己儿子又说了什么不该说的话，但是他也并没责怪江天，毕竟他也对刘姨一家没什么好感了。哼，他刘姨，你这是什么话？小天还是孩子？你和一个孩子计较什么？吴秀丽皮笑肉不笑道。刘姨听见回答，脸色一僵。就这，你，刘姨还想说点什么，但是被刘冰拦住。妈，别耽误了正事。刘姨一想到那件事情，也只能冷哼一声作罢。刘冰收拾了一下情绪，然后看向吴秀丽道。吴阿姨，我这次来是有事情和你们说的。哦，什么事情说吧。吴秀丽看向了他。从刘斌的打扮来看，估计这小子这些年在城里混得不差，一身西装倒是人模狗样的。刘斌挤出一抹笑容，道：“吴阿姨，你就打算叫我们在门口站着说吗？”吴秀丽皱了皱眉，说实话，她是不想叫他们进去的，毕竟道不同不相为谋了。但是人家已经开口，他如果还这般，就落了江家的脸面。你看你这话，进来吧。吴秀丽让开身子，江天本来不答应，但是看见自己母亲使眼色，也只能作罢。他倒是要看看这母子俩到底是安了什么心。刘斌看见江天无话可说了，就跟斗圣的攻击一般，大步向前的朝着里面走去。江天翻了个白眼，快他一步进了屋。屋内，江成林正在看电视，看见走进来的刘斌和刘姨，先是一愣，旋即起身招呼，随后又对吴秀丽投去疑惑的目光。吴秀丽摇了摇头，表示她也不知道这娘俩怎么突然大半夜来了。几人落座之后，江成林作为一家之主，自然是他打开话题。他刘姨还有小兵，你们这大半夜从城里过来，是有什么事情吗？江成林坐在凳子上，疑惑的看着他们。刘斌和自己母亲对视了一眼，然后笑道：“江叔，如果我没事情，怎么可能大老远过来是吧？”江成林听见这话，脸色一变。刘斌看出他脸色的难看，也不当回事，就当是刚刚的事情一报还一报了。于是继续道：“江叔，吴阿姨，我这次来。”是有一个大好的喜事告诉你们的，喜事？什么喜事？江成林和吴秀丽疑惑地问道。刘斌也不废话，直接从自己随身带的公文包里拿出了一份合同。江叔，我就废话少说了，您知道我现在在什么地方工作吗？在亨通集团上班，我现在也高低是集团的一个校领导了。咱们这一片的开发就是我们公司承包的。江成林听见这话，瞬间就明白了他们的来意。难道他们也是开发商的说客？一瞬间，江成林脸色难看下来。然后呢？劝我们搬走，我告诉你，不可能。小兵，你也是从南街村出去的，你们公司赔偿拆迁款多么的不合理，你应该心知肚明。你要是有点良心，就不该来劝我们。吴秀丽一瞬间也是脸色难看下来，她就知道这母子俩没安好心。刘斌也是没想到江成林的反应会这么大，愣了一下之后笑道：“江叔，你误会了，我不是来劝你们搬走的，我这次来啊，是关于婉儿妹妹上学的事情。婉儿上学的事情。”江成林夫妇听见他们不是为了拆迁事情而来，再次一愣，就连江天也是有点意外。不过他意外的是，他们居然是冲着婉儿来的。不错，据我所知，婉儿现在已经高三了吧，马上就快上大学了。刘斌笑着点了点头，然后将手中的合同递给了江成林道：“江叔，婉儿的成绩我是了解的，她很有几率能考上清北大学，再不济也能是海城大学。但是您应该清楚，如果真的是那种名校。”每年的学费都是一笔不小的数目。虽然我在亨通集团上班，但是我不负责开发的项目，相反，我负责的是民生关怀。
我们集团每年的利润能高达上亿，根据大夏法律，到了一定的营收就要多做慈善。而我这次来，就是来和你商量一下我大学费用资助问题的。资助？江成林不敢相信的翻开了合同，一看，上面还真的是有关资助的相关条款。不错，江叔，看在我们这些年的邻居的份上，我也不瞒你，按道理说，你们家是不够我们资助条件的。规定上写的是，配合拆迁的家庭才能资助。但是，我想着咱们好歹。也当过十几年的邻居，于是我就破格冒着风险，争取了一个资助名额，一年五万资助费用，直到我儿读完大学。刘斌笑呵呵地说道：“一年五万，四年就是二十万。”江成林手一抖，二十万对于他们来说的确是一笔不菲的数目。如果能拿到这个资助，那我儿上大学的钱完全不用愁了呀。看见自己父亲这般，江天眉头一皱，暗道自己父亲该不会这么轻易的就心动了吧？这里肯定是有诈的呀，无事献殷勤。非奸即盗啊！这种好事情凭什么落在他们家身上？不过好在江成林没叫他失望。小兵，这怕是有什么附加条件吧？江成林放下手中的合同，询问道。他不傻，天底下没白吃的午饭。更何况刘斌从小就是一个出了名的抠门主。江叔果然是一个聪明人，和你这样的人打交道就是舒服。刘斌笑着点了点头，然后道：“不错，我们的确有条件，那就是在资助的期间，被资助人也就是我儿。”必须每个星期要到资助人家中待一天，要去资助人家里待一天。江成林不理解了，于是问：“这是为什么？”江叔，刚刚还夸您是聪明人，这么快就糊涂了？当然是为了应付检查。你想想看，这资助的钱可都是从公司高层之中出的，每个高层得要资助一个大学生。如果有的人耍小心机，阴奉阳违，这不就……刘斌对他使了一个眼色，眼色。也对，那就这一个要求。江成林点了点头，于是继续问。就这一个要求，简单吧，江叔，我和你说啊，这绝对对你们是一个好机会。你看，如此一来的话，我儿的学费有着落了，我上面的领导也完成了任务，这不是两全其美吗？刘斌继续循循善诱的说道：“嗯，的确是一个好机会。”江成林点了点头，说实话，他心动了。这个时候，刘姨开口嗤笑道：“老江，我们可不像你们一样忘恩负义，比起某些人啊，我都懒得说了。”站在一边一直没开口的江天听见这话，眉头一皱。这是点自己呢？呵呵，那你们可真的是活菩萨，都几年没联系了，上来就给我们家这么大的一个机缘，这么好的机会，你怎么不给你的亲戚，而是给我们这些八竿子打不着的邻居？江天冷笑说道：“他可不觉得这件事情有这么简单。”刘斌见江天似乎不信任，微微蹙眉，旋即道：“江天，我这也是看在咱们这些年关系的份上。不过你说的对，我也的确有点小心思。”我最近在竞选项目科长，如果这次我能成功，那我就十拿九稳了。至于为什么把机会给你们，也很简单，毕竟家里亲戚多，如果一个给了一个不给，到时候他们都来找我，我岂不就里外不是人了？刘斌的话说的可谓是滴水不漏，毕竟不管是出发点还是目的都没问题。但是江天还是感觉这事情之中有古怪。行了，江叔，时候也不早了，如果你觉得没问题，那就签了这合同，我也好回去交差。刘斌不想和江天继续废话。继而看向江成林道：“江成林此时也是纠结万分，他不知道这里面是不是有诈，但是这诱惑也真的很大。”小斌，你能容我考虑考虑吗？”江成林询问道。“考虑。”江叔，“我这可是看在我们当初的情分上，才给你们家这次机会的。这名额我明天就要上报上去了，过了这个村可就没这个店了。”刘斌脸色一黑，说道：“算了，既然你们不答应，我去找其他人吧。我也是犯贱，热脸贴冷屁股。”说着。他直接拿起合同就准备走，好一个以退为进！果然，江成林见状也是一惊，他抬手想要阻拦，但是恰好这个时候，放学的江婉推门而入。哎，刘斌哥，你怎么回来了？江婉看见刘斌也是一愣，说完，他脸色一黑，因为他看见了刘姨，原来是婉儿啊！你放学了，这么多年没见，倒是越长越漂亮了呢。刘斌看见江婉，眼睛之中居然闪烁起一丝亮光。他算是和江婉一起长大，虽然比他大了六七岁，但是他打小就知道江婉是一个美人胚子。现如今一看，自己小时候果然没看错，现如今的江婉那绝对是一个一顶一的大美女。一时间，他的眼神之中居然带上了一丝侵略性的目光。就在他肆无忌惮的打量着江婉的时候，突然一股刺骨的寒意从背后传来，刘冰一惊，下意识的回头看去，只见江天正站在他的背后，不带丝毫看去的注视着他。迎着江天的目光，刘冰不由得心头一颤。不敢再废话，干笑了一声之后，快步的拉着自己母亲离开了这里。江天看着他离开的背影
，眼神之中却是泛起了一丝杀意。他在考虑要不要把这一家人给灭了。爸妈，刘斌哥他怎么突然来我们家了？刘斌走后，江婉摘下书包，好奇的看向自己父母，问道：“毕竟刘斌的家已经搬走这里六七年了，他们这突然三番两次的回来，肯定有事情。”吴秀丽将刘斌到来的缘由简单的说了一遍，随后看向江城林道：“老江，刚刚就应该答应下来的，这是一个好机会啊。”虽然我儿学费咱们已经不用操心了，但是那钱毕竟是儿子拿命换来的，我还想着留着给他娶媳妇呢。江成林也有点后悔，但是还是摇头道：“算了，错过了就错过了吧，我见未必是好事情。”虽然江成林是一个普通人，但是他知道这里面肯定还有自己许多不知道的弯弯绕绕。如果被卷入了某个阴谋当中，那他们就真的得不偿失了。至于儿子娶媳妇，大不了过完年他在晋城找工作呗。爸妈，你们是说刘斌哥他们是来说资助的事情？江婉听完却是有点意外。是啊，他们公司依法要做慈善，说要资助贫困省。吴秀丽点了点头。江婉闻言一阵无奈：“爸妈，那您们怎么不答应啊？这是一个好事情啊，你们知道吗？今天晚上我们班主任还说了这个事情，说市里很多企业要资助我们学校的学生，颖儿都被选上了，他爸妈都签字了呢。是吗？就是你那个同学，他也有资助名额。”吴秀丽闻言一惊：“是啊，就今天上午。”负责资助的人直接来学校找他了，双方商量了一下，就果断签字了。每年资助好几万呢。江婉点了点头，随后有点后悔道：“可惜我的这次机会错过了，要是拿到了资助，那大学四年的学费就不用操心了。”吴秀丽闻言也是一阵懊恼：“是啊，这不是把大好的机会白白浪费了吗？”江成林眉头也是紧锁起来，难道真的是自己多疑了？这个时候，江天终于开口了：“行了，爸妈，这件事情就别想了。我觉得这未必是一个好事情。”你们想想看，商人那可都是以利益为主，他们真的会这么好心的资助别人？就算资助是真的，就那刘斌，他打小就是一个铁公鸡，你们指望着他能将这种好事情给我们？这里面肯定有诈。江天摇了摇头，小天说的对，我们虽然穷点，但是也不至于说穷的供不起儿女上学。还有，那刘斌的确有问题，拒绝了也好。江成林同意自己儿子的分析，点了点头，道：“吴秀丽闻言想说点什么，但是见父子俩都这么说了，也只能叹了一口气。”江婉撇嘴道：“可是这白白损失了这么好的一次机会啊！哥，要不这样吧，我再给刘斌哥打个电话，商量商量。”不许！江天直接呵斥住他，然后严肃道：“婉儿，这件事情就这么过去了，要什么资助？哥缺钱吗？”江婉一愣，这才想到：“是呀，自己哥哥是千万富翁呢，还在乎那点钱？好吧，我就是随口说说。”江婉吐了吐舌头，江天这才缓和了脸色，然后犹豫着。要怎么给自己父母说自己现在有钱的事情？不然老两口一天到晚为钱的事情发愁，他看在心里也很不舒服。但是思来想去，他还是没有想好理由，最终也只能作罢。等以后找到机会再说。一夜无话，转眼第二天，第二天一早，就在一家人刚刚吃完饭，准备各自该上学上学、该干活干活的时候，这时突然大门被敲响。吴秀丽去开门，谁料打开门后，站在门口的是一个身穿西装、长相有点大腹便便的中年男人。男人戴着一副眼镜，梳着一个大背头，手上还戴着一块金手表，在其背后还停着一辆百万级别的豪车，看起来像一个成功人士。你好，请问这里是江婉同学家吗？男人站在门外，率先开口问道。吴秀丽点了点头，小心翼翼问：“是，请问你是？”男人呵呵一笑，然后拿出一张名片道：“你好，女士，鄙人王向东是亨通集团的财务经理，此次前来呢是想谈谈资助的问题的。”资助？吴秀丽一愣。这才反应过来，刘斌居然他后面站着。吴阿姨，虽然昨天谈的不是很好，但是我还是想给你们一个机会。这不，今天我领导亲自前来谈，算是诚意十足吧。毕竟这可是我们资助你们啊。刘斌笑呵呵的说道。吴秀丽听见这话，一时间居然有点不知道怎么办起来。于是她回头叫出了江成林和江天。两人听完他们的来意之后，江天果断开口道：“我们不需要资助，有多远给我滚多远。”原本王向东还笑盈盈的脸。在听见这话之后，顿时脸色一黑。后边的刘斌没想到江天胆子这么大，居然敢骂自己的领导。江天，你怎么说话的？敢对我领导这么说话？于是他上前一步呵斥道。江天冷冷的看向他：“你的领导关我屁事！我警告你们，我妹妹不需要任何人的资助。给你们三个数，给我滚远点，不然小心我不客气。你”你你狂妄！江天，我这可是在给你们机会，你们别给脸不要脸。刘斌怒了，这种好事情。换做其他人，早就答应了。这小子倒好，不仅不感恩戴德，反而还蹬鼻子上脸。啪！但是
，回应他的却是江天的抬手一巴掌。这一巴掌直接将刘冰山的原地旋转了365度，然后跌坐在了地上。刘冰捂着自己的脸，满眼难以置信的看着江天道：“你敢打我？”王向东也是没想到，这个小子居然敢当着自己的面打人，顿时他脸色一黑：“小子，你敢当着我的面打人？你吃了雄心豹子胆了？”王向东厉声呵斥。干他们房地产的有几个手脚干净的？更何况他还是亨通集团的人，亨通集团什么背景，整个云州的人都知道。得罪了自己，那和找死没区别。哦，你看样子不服。江天看向了他，王向东脸色一寒，低声道：“小子，你知道我是谁吗？我来资助你们家，那是给你们的面子，别给我玩火，知道吗？”哦，然后呢？江天点了点头，下一秒他一把掐住了王向东的脖子：“我不管你是谁。”给你三个数，滚出我的视线，不然我叫你没好果子吃！说完，他随手一丢，直接将足有180斤的王向东给丢出去了十几米远。哦，剧烈的疼痛直接叫王向东发出一声凄惨的叫声。王经理，您没事吧？刘斌快步上前查看情况。当看见王向东脖子处那红的发紫的手印之后，他顿时怒目圆瞪。江天，你是疯了吗？你敢打王经理？胆大包天，简直是胆大包天！这小子算是完蛋了，和他废什么话？打电话叫人，今天不给这小子一点颜色看看，我不姓王。王向东捂着自己的腰，声色厉然的说道。刘斌闻言也不客气，直接拿出手机开始摇人。小子，你给我等着，今天不把你打得头破血流，老子就不姓王。王向东踉跄的站起身子，恶狠狠道。江天听见这话，神色却是淡然无比。聒噪，旋即他一掌过去，轰，顿时一股劲气飞出。王向东再次倒飞出去了几米远，爸妈，我们进去吧。江天也懒得再理会他们，直接转身拉着父母准备进屋。儿子，你……吴秀丽看见江天又出手打人，心中开始不免的担忧起来。行了，小天自有分寸，咱们就别管了。但是还没等他一句话说完，江成林就打断了他。爸说的不错，您就别管了，我自有办法。江天点了点头。说实话，对付这些小卡拉米，他甚至连出手的打算都没有。十几分钟之后，门外再次传来一阵急促的刹车声，咚咚咚，开门，开门。紧接着，一阵嘈杂的拍门声从外面传来。江天见他们没完没了，脸色也是彻底的阴沉下来。滚！他走到门口，一把拉开大门，旋即一声怒吼传出。这一声蕴含着真气，仿佛那河东狮吼一般，直接将站在门口最近的几人给震飞出去几米远，然后大口大口的吐气鲜血，脸色痛苦无比。众人看见这一幕，皆是脸色巨变。这是人，王向东也是被这一画面给震惊到。小子，你找死反应过来！他面不狰狞，都给我上，砍死他！忍无可忍，他直接大手一挥，顿时那几十个打手手持棍棒的朝着江天冲了过去。刘斌站在王向东的身边，脸色也是戏谑无比。在他的眼中，江天招惹了王向东，那就只有找死的份。王向东什么来历？那可是亨通集团财务经理啊！不管是实力还是地位，远不是江天这种蝼蚁能匹敌的。现如今，这小子居然敢动手打他，这家伙今天怕是不死也得脱层皮。砰，砰，砰！然而，叫他没想到的是，就在那群打手刚刚冲上去的瞬间，他们都不知道发生了什么。只听一连串的闷响声传出，一群人居然全部都倒飞了出去。哎呦，我的胳膊，我的腿断了，我的腰子，腰子碎了，几乎就是眨眼间。那几十名凶神恶煞的大手，居然全部都跟死狗一般躺在地上哀嚎不已。而最关键的是，他们都不知道江天是怎么出手的，自己就不能动弹了。原本还一脸怒意的王向东，在瞧见这一幕，彻底的傻眼了。不是，这小子刚刚做了什么？刘斌同样也是被眼前的这一幕给震撼到，目光惊悚的看向江天。这小子消失了十年，怎么突然变这么厉害了？难道他去学武术了？说吧，你们到底是什么阴谋？就在两人目瞪口呆的时候，江天不知道何时出现在了他们的跟前。原本还一脸惊骇的两人，顿时身子一抖：“小子，你，你想干嘛？”王向东此刻有点怕了。虽然他身居高位，但是他并不会打架。如果江天对自己出手，那自己只有挨揍的份。回答我的话。而江天很显然没想和他废话的意思。这些人莫名其妙如此殷勤的要资助，他肯定不会认为他们只是为了单纯的想做慈善。而且。你见过哪个慈善家会圈养这些打手的？我不知道你在说什么。王向东畏惧的退后了几步，摇头道：“不知道我是说什么。”江天眉头一皱，下一秒，王向东突然整个人凌空被他提起。
：“那好，那我给你一点提醒，你们为什么要资助我妹妹？阴谋是什么？”江天眯着眼睛看着他道。王向东看着自己一百多斤的身体，如此轻易的就被江天提起，心里差点吓尿。这是什么怪力啊？我们没阴谋，我们就是单纯的想资助贫困生而已，难道还有错吗？王向东踢踏着双腿，满脸惊恐的道：“哦。”江天见这家伙居然还敢撒谎，也不带客气，咔嚓！下一秒，他的一条胳膊直接被江天扭断。啊！剧烈的疼痛叫王向东止不住的发出一阵杀猪般惨叫。继续回答，不然我会慢慢的一条一条的卸掉你的四肢，直至你的第三条腿。江天的眼神之中带着一丝森寒。我们真的没阴谋，求求你放了我吧！王向东此时已经疼得倒吸冷气。豆大的汗珠止不住的在额头上滑落，旁边的刘冰看见这一幕，更是吓得肝肠俱断，连滚带爬的准备逃离这里。你要去哪？江天猛然回头看向他，刘冰被江天的声音给吓得一哆嗦，直接跌坐在地。江，江天，这件事情和我没关系，不要打我了！刘冰痛哭流涕的坐在地上喊道。江天听见这话，微微一笑：“你是不是知道什么？说出来，我就饶了你。”真，真的。刘冰一喜。问道：“说，好好，我这就说。其实他们资助只是一个幌子，真正的目的是……小子，你好大的胆子！”然而，就在他一句话还没说完，突然，一辆悍马汽车停在了他们跟前，车门打开，一个身穿银白色西装的青年从车上走了下来。“黄少，黄少，救命啊！”王向东和刘斌看见来人，顿时就如同看见了救命稻草一般，大喊起来。被唤作黄少的青年看见凄惨的两人，在瞧见满地的打手，顿时他脸色一黑。小子，你敢打我的人，你是想死吗？黄少上前一步，怒视着江天。江天看向他，淡淡问道：“你谁？”黄少一脸傲然的看向他，道：“本少黄泽，我爸是亨通集团副总经理。”黄世仁，小子，你好大的胆子啊！本少的人你都敢打，你是吃了雄心豹子胆吗？本少命令你。快点把我的人放了！黄泽说完之后，冷眼看着江天：“不错，小子，快点放了我，不然黄少叫你好看。”估计是靠山来了，王向东也是再次硬气起来：“江天，我奉劝你别乱来啊！你可不要自寻死路，以黄少的实力，能整死你一万次。”刘斌也跟着叫嚣起来。他们虽然惧怕江天的实力，但是黄少可不怕。亨通集团副总经理的公子，放眼整个云州都是顶尖存在，他就不信江天还敢得罪这样的大人物。咔嚓！然而，就在他这句话刚刚说完，江天手掌微微一用力，直接就捏碎了王向东的脖子，随手往地上一丢，道：“好了，我放了。然后呢？”这吊诡的一幕，一群人一时间居然不知道该如何开口了。你，黄泽没想到江天居然敢当着自己面杀人，他也是被吓得身子一抖。刘斌更是被江天的举动给吓懵了，这家伙真的敢杀人？小子，你有种！但是很快，黄泽又回过神，虽然江天的凶狠叫他没有意料到。但是不管怎么说，自己也算是见过大风大浪的人，杀人他又不是没见过，他就不信这小子还敢杀自己。小子，你有种！黄泽感觉自己拉了脸面，但是此时他也不敢轻举妄动，于是放狠话道：“你有种给我等着，本少一定会让你付出代价的。”说完，他就准备走，想来就来，想走就走。你当我这里是你家后花园吗？给我回来！但是他想离开。江天岂会就这么轻易的叫他离开？只见江天单手虚空一抓，顿时一股无形的力量，如同一张大手一般，直接就将黄泽给抓了回来。黄泽大惊失色：“小子，你对我做了什么？”江天没有回答。此时他已经没了耐心。既然他们不说阴谋是什么，那就自己动手。摄魂术。没有废话，江天直接一手摁在了他的天灵盖上。黄泽的记忆瞬间如同潮水一般涌入了他的脑海之中。摄魂术乃是一种秘术。就是通过神识强行侵入搜魂者的识海，窃取他们的记忆。不过此术也有很大的危害，那就是被搜过魂的人会变成痴呆，重则更是当场暴毙。不一会，黄泽就开始双眼翻白，口吐白沫，整个人颤抖不已。十几秒后，搜魂完毕，黄泽整个人如同面条一般瘫软在地。而江天也是终于知道了他们的阴谋诡计。原来，这些无耻的家伙居然利用资助的名头，专门去找那些长相漂亮的女高中生供他们玩乐。迄今为止，他们已经利用这种方式诱骗了好几十个女生，而其中甚至还有好几个未成年。怪不得为什么这群人不请自来非要资助，原来是为了这个，简直就是一群畜生。江天得知缘由，顿时一股杀意忍不住涌上心头。这群家伙已经不能用畜生来形容了
，那简直是在侮辱“畜生”两个字。更关键的是，他们居然还打算对自己妹妹下手。家人可是他的逆鳞，龙之逆鳞，畜之即死。想到这里，江天那股怒火彻底压不住了，给我死！他直接反手一巴掌，就将那已经痴傻的黄人给拍成了一滩血雾。远处的刘斌看见这一幕，直接吓破了胆。他居然把黄少给杀了！啊，杀人了，杀人了！这一刻。刘斌再也忍不住了，一边惨叫，一边连滚带爬的朝着远处跑去。太可怕了！江天，他一定是一个杀人狂魔，自己留在这里肯定也得死。他想的不错，因为江天的确也没打算放过他。魏虎坐昌还想跑，你也给我留下吧！江天冷哼一声，说完，他抬手一挥，砰！瞬间，刘斌也化作了一团血雾。处理完这两个败类之后，江天目光环顾了一圈四周。那些躺在地上的打手早已经吓得不敢动弹丝毫，滚回去！告诉你们上面的人，半个小时之后，我会亲自去取他们的向上狗头。”江天冷冰冰的说道，“既然杀了，那就索性来一个彻底的。”那些打手闻言不敢怠慢，连忙转身开车离去。他们知道这一次他们踢到铁板了。随着一群人慌忙离开，很快江家小院门口再次恢复安静。吱嘎！这个时候，江成林从里面打开了门。他看着门外空荡荡的景象，微微皱眉。虽然他没亲眼所见，但是他能嗅到空气中的血腥气味。他脸色不变的走向了江天，拍了拍他肩膀，道：“儿子，你没事吧？”江天回过神，看向自己父亲，道：“我没事，爸。那群人是一群猪狗不如的东西。”我明白。江成林点了点头，然后看向他语重心长，道：“小天，我知道你不一样了，但是爸还是想告诉你，不管任何时候，你得保证自己的安全，知道吗？”江天听见这话一愣，暗道：“难道父亲已经知道自己是修仙者的事情了？”爸，我，江天本想解释点什么，但是江成林抬手打断，欣慰的看着他道：“去吧，做自己想做的事情吧。”爸，露露无为了一声，但是我不能拦你，你只要记得，不管任何时候，记得回家，知道吗？江天听完这话，顿时鼻子一酸，重重点头：“爸，不管我以后走多远，我都会记得。”回家的江成林含笑点了点头，然后对他挥了挥手。去吧，江天报以一笑，然后不再废话，直接转身消失在了巷子口。江成林看着他离开的背影，眼神之中带着一丝丝说不清的情绪。此时他不知道该感到高兴还是担忧。其实刚刚外面的情况，他从门缝之中早就看到了，抬手就能将一个人拍成血雾，这绝非是常人的手段。自己儿子消失了十年，他肯定是经历了什么大机缘，但是他并不在乎这些，他只知道自己儿子这十年肯定受了很多的苦，十年的时间足以改变太多。当初那个只会和自己顶嘴的少年，也终于成长，成为了一个顶天立地的男子汉了。与此同时，亨通集团顶层，这一层可以说是奢华无比。和下面那些社畜坟场比起来，这里简直就好像是人间天堂。豪华的泳池、巨大的酒吧，还有那精致的电影院，以及那群芳艳丽的美女，压根难以想象，这种地方居然会出现在一座公司的大厦之中。而这里就是亨通集团的总部，这一层则是被誉为人间天堂的帝王层。凡是能进入这里的，无一不是亨通集团的高层领导，而这里的美女，无不是这些所谓的人上人所圈养的金丝雀。一个豪华的包间之中，此时亨通集团的一众高层正在里面寻欢作乐。激昂的音乐，绚烂的灯光，妖娆的舞女，还有混合在空气之中的烟酒味，四处无不彰显着奢靡。而就在这灯红酒绿之中，一群衣冠楚楚的亨通集团高层正左拥右抱的推杯换盏。来来来，李总喝酒，王总，你养鱼呢？干了呀，老刘，你别啃了，来喝杯酒休息一会。一个长相油腻、脸上还有一个大黑痦子的中年男人，一手搂着一个一丝不挂的美女，一手端着一杯酒，对着其他人招呼：“来来来，喝酒。”那些高层闻言，纷纷举起酒杯，对着痦子中年笑道：“一杯酒下肚，一群人再次对那些美女开始唇舌之攻起来。”草，臭鲍鱼，给老子滚！这时，一个光头中年突然一脚踹开一个长相妖娆的美女，骂骂咧咧的道。那美女不知道自己做错了什么，一脸委屈的半坐在地上。周围那些美女见状，不仅没有怜悯，反而一脸是嘲讽之意。来人，将这个臭婊子给我赶出帝王层！这里怎么能有这样的货色？呸！害我一嘴臭味，晦气！那光头男子似乎不解气，又对着那美女踢了一脚，然后叫人将他给赶走了。旁边的人见状也是一脸的见怪不怪，反而笑嘻嘻的道：“老刘啊，这就是你的不对了，臭鲍鱼就不能吃了吗？哥在以前……”烂鲍鱼，咱们都吃的津津有味。现在发达了，就过不了丝毫的苦日子了。滚你大爷的，老王，你少说风凉话，有本事你去吃试试。
。老刘翻了个白眼，然后一脸不爽的拿起酒杯，狠狠的漱了漱口。行了，行了，多大点事情再换一个不就行了？来，梦露，去服侍刘总。这时，那兀子中年笑呵呵的摆了摆手，然后拍了拍自己旁边那美女的翘臀，说道：“被唤作梦露的美女虽然有点不乐意，但是还是朝着老刘走去。”哎，黄总，这可使不得，梦露可是您的麻子，我哪敢啊！老刘见状，连忙伸手打断，陪笑道：“兀子男低笑一声，然后将梦露又搂进了怀里。行了，这里的女人这么多，你想要哪个不都一样？话虽如此，但是这些都玩腻了呀。”老刘叹气一声，然后眼珠一直一转，看向兀子中年道：“黄总，新货什么时候到啊？我最近都缠得紧，好久没开荒了。别急，这两天再物色了，这一次找的还是一些学生妹，到时候管够。”兀子中年吊着雪茄。半躺在沙发上，一脸的慵懒道：“真的，哈哈，那可太好了！我最喜欢学生妹了，那感觉简直妙不可言啊！不过不得不说，这资助贫困女学生还真的是一个好事情，花最少的钱，玩最嫩的厨，这简直就是给我们谋福利嘛！”老刘一脸淫荡的说道：“是啊，主要是还是黄总高，不仅把我们公司的美名打出去了，甚至给我们这些兄弟谋福利了。”一群人纷纷附和，拍马屁道：“兀子中年闻言也是微微一笑，道：‘各位请放心。’”有我黄世仁一口肉吃，就有你们一口汤喝。是是是，黄总说的是。现如今，奎爷正在忙其他城市的生意，哪里还管得了云州这种小地方？说句不夸张的话，黄总才是我们心目中的老大。就是就是，一群人纷纷点头。哎，这话可别乱说啊！我们都是跟着奎爷混的，你们可别害了我。黄世仁听见这话，顿时脸色一黑，但是他心里是高兴的。正如他们所说，只要奎爷不回来，他就是这里的王。是是是。怪我们多嘴多嘴，一群人再次连忙点头。对了，黄总最近怎么没看见齐少啊？他好几天没来公司了吧？这个时候，一个人突然开口问道：“你说齐阳那小崽子，谁知道呢？估计又和他那群骑摩托的狗腿子跑哪里也去了吧？不用管他，他不来我倒是乐得清闲。说句不好听的，要不是他爸是魁爷，我甚至看都不想看他一眼。酒囊饭袋一个，来公司也是添堵。”黄世仁满不在乎地道：“也是。”可是不管怎么说，他也是奎爷的儿子。如果出了意外，那我们也难逃其咎啊。但是又有人道：“你们不用担心，奎爷就那么一个儿子。你们觉得奎爷会不在他身边安排人吗？你们尽管把心放到肚子里，他不会出事的。再说了，整个云州有谁敢得罪我们亨通集团，怕是活腻歪了。”黄世仁吸了口烟，冷哼道：“也是，也是，那是我们多虑。”一群人点了点头：“行了，继续造起来，今天不醉不归。”黄世仁微微一笑，然后再次举起酒杯。就在这时，突然门口的大门被人推开，只见一个小弟手忙脚乱的从外面跑了进来。“黄总，大事不好了！”那小弟气喘吁吁的来到黄世仁的跟前，急吼吼的道：“什么事情？被鬼撵了！”黄世仁认出这个小弟是谁，便也没生气，只是皱眉道：“黄总出大事了，王经理死了，您儿子黄少爷被人杀了。”那小弟咽了口唾沫，艰难道。什么？我放你娘狗屁！我儿子被杀，我看你儿子才被杀了。黄世仁听见这话，顿时怒了，直接拿着酒杯一下就砸在了那小弟的脑袋上。那小弟顿时头破血流，但是不敢反驳，低着脑袋忍着痛道：“黄总，我真的没骗您，您儿子真的被杀了，就在南街村。我们也是刚刚才逃回来的。”你说的是真的？黄世仁看见小弟似乎没开玩笑，也是开始有点相信起来。千真万确，那小子还说。叫你们洗好脖子，半个小时之后他会亲自来取你们的项上人头。那小弟连连点头。操，谁这么大胆，杀我的儿子还取我项上人头，想死不成？黄世仁闻言彻底的怒了，他直接一把将梦露给甩在了地上，怒骂道。其他人闻言也是纷纷皱眉起身，对那小弟问到底是谁，扬言要带人去灭了这个狂妄的小子。就在那小弟被一群怒目圆瞪的大佬给吓得不知道该怎么说话了。就在他语无伦次的时候，砰！这时大门再次被人从外面一脚踹开，紧接着只听一道淡淡的声音从门口传来，道：“不用找了，人是我杀的，我自己上门了。我叫你们洗的狗头，洗好了吗？”突兀的声音叫原本喧闹的大厅彻底的安静了下来。一群人循声看去，只见门口位置，一个身穿白衣的青年逆光走了进来，随着他缓缓走进包间，一群人这才看清楚来人长相，是一个长相帅气。身姿挺拔的青年，青年看起来年纪不大，也就二十七八的样子，白净的皮肤，棱角分明的脸庞，看起来有点像顶流爱豆。而这个人不是别人，正是江天。
。随着江天缓缓的进入包间，一时间一群人都待在了原地。黄世仁率先反应过来，怒视着他道：“小子，你是谁？你不是找杀你儿子的凶手吗？”“我就是。”江天径直走到沙发前坐下，拿起果盘的一串葡萄吃了起来。周围的人看见这一幕，脸色怪异无比。他就是那杀人凶手，怎么看起来不像呢？你真的是杀我儿子凶手？你是怎么上来的？黄世仁也是有点不敢相信，这小子长得太帅了，帅的有点像女人，就他这个小身板能杀人，不然呢？至于我怎么上来的，你就别管了，来一个个跪好，我要取你们的向上狗头了。江天双脚搭在茶几上，漫不经心的看着他们说道。原本还一脸怀疑的众人，在听见这话，顿时脸色一变，这小子是有病吧？居然敢跑到这里来大放厥词！小子，你知道这是什么地方吗？敢说出这种话！光头老刘第一个忍不住。指着江天的鼻子，朝着他走了过去。但是就在他刚刚伸出手的瞬间，江天直接猛然出手，一把揪住了他的手指，然后用力往后一掰，咔嚓，一声脆响响起，老刘的手指直接当场被折断。砰！旋即，江天又一脚踹出，老刘整个身体如同一发炮弹，直挺挺的撞在了后面的背景墙上，裂开一个大口子，整个人陷入其中。老刘当场毙命。死！周围的人看见这一幕。忍不住的倒吸了一口冷气，这小子居然杀了刘总！一时间，全场死一般的寂静。黄世仁也是呆滞在原地，半晌没反应过来。回过神，他神色狰狞难看：“小子，你居然敢在这里杀人！你想死是吗？来人啊，给我弄死这个小子！”但是他一连呼唤了几声，外面却是没有丝毫的动静。别喊了，在我上来之前，你门口的那些保镖早就被我解决了。江天又拿起一个橘子。一边包着，一边淡淡道：“什么？”黄世仁一群人听见这话，再次露出不可思议的神色。帝王层可是设立了几十个保镖，而且这些保镖可都是退役特种兵，每一个人都实力强大无比，居然全部被这个小子解决了。虽然他们有点不相信，但是见外面的保镖依旧没动静，他们不信也不行了。小子，你到底是谁？杀我儿子，还闯入我亨通集团，你到底什么目的？黄世仁脸色彻底的难看下来。直勾勾的看着江天问：“我是谁？你还不配知道。至于我为什么来，你们心里应该清楚。”江天将包好的橘子一半半的送入口中，淡淡道：“他前来就是为了拔除这群毒瘤的。虽然他们没有把自己妹妹怎么样，但是以前的那些受害女学生就不是人了。他不喜欢多管闲事，但是已经涉及了自己家人，他是不会留下任何隐患的。”小子，我不明白你说什么，但是我奉劝你还是低调点，不然我一个电话出去，我几百个兄弟一人一口唾沫。就能淹没你，黄世仁含着脸说道：“是吗？那我给你这个机会。”江天随手将橘子皮一扔，双手交叉枕在脑袋后面，笑眯眯的说道：“我给你五分钟，五分钟之内将你能叫来的人全部叫来，不然今天你们有一个算一个，都别想走出这个包间。”居然设局诓骗女学生，你们还真的是猪狗不如啊！说到这里，江天的眼眸深处闪烁起一抹杀意：“女学生，你难道是某个学生的家长？”黄世仁听见这个，也是猜出了江天大概的身份。如果不是学生家长，岂会敢来这里闹事？哼，我还以为你是什么大人物呢。既然你找死，那就别怪我不客气了。黄世仁冷笑一声，转身拿出了手机。其他高层见来人只是一个学生家长，也是松了口气。小子，敢来我亨通集团闹事，就别想活着出去了。嘿嘿，到时候我们当着你的面弄你的家人，我倒是看看你能怎么办。好主意，哈哈哈！一群人猥琐大笑起来。江天却是眉头一寒，直接抬手一挥，下一秒，砰！那个说要当着自己面弄自己妹妹的人，当场化作一滩血雾。嘎、啊！瞬间，原本还在大笑的一群人笑声戛然而止，脸上再次浮现惊恐之色。黄世仁也是被江天的手段给震慑到，但是他此时也不敢说什么，他要等等自己的兄弟来了，他要将这个小子大卸八块。不得不说，黄世仁的这些狗腿子速度挺快，不到五分钟。门外就传来一阵脚步声，黄总，发生什么事情了？大门推开，只见一个机关头率先走了进来，在他的后面还跟着乌泱泱的一群人，一直蔓延到楼梯口，完全看不到边。粗略看去，估计少说上百人。小子，我的人来了，你等死吧！黄世仁看见自己的人来了，瞬间底气十足起来，面目凶厉的看向江天，鸡头去把那个小子杀了！敢杀我儿子，还来我亨通集团闹事，我要将他碎尸万段！说完，他大手一挥，被唤作鸡头的青年也不废话，直接抽出腰间的砍刀，大喝道：“兄弟们，上！”瞬间
，一群人就如同潮水一般铺天盖地的涌向了江天。周围那些亨通集团高层看见这一幕，纷纷退出了门外，一脸戏谑。赶来亨通撒野，简直就是厕所里打灯笼找屎。砰，轰，啪！就在他们刚刚退出去的瞬间，包间之中就传来一阵打杂声。黄世仁又摸出了一根雪茄，点燃吸了一口，一脸阴森的看着包间里面道：“别真的打死了。”他杀了我的儿子，我要慢慢的折磨他。说完，他关上了房门。自己这么多兄弟，还整不死一个毛头小子？随着里面的打杂声络绎不绝响起，不到半分钟，里面便彻底的安静下来。这么快就结束了？黄世仁等人对视了一眼，随后推开了门。当大门打开的那一刻，一股扑鼻的血腥气味传出。可是，里面的一幕却是直接将黄世仁等人惊得目瞪口呆。包间之中，此时用血流成河来形容都不为过。刚刚那些涌入进去的几十个小弟，此时正一个个躺在地上哀嚎不已，不是断胳膊就是断腿，甚至还有一个半边脑袋被削平了，看起来恐怖至极。而就在他们对面沙发上，江天依旧稳如泰山的坐在原地，甚至他那身洁白的衣服，连一丝血迹都没染上，分毫这些人居然都被江天应该人给解决了。黄世仁手中的雪茄不由自主的掉在了地上，彻底的被眼前的一幕给惊吓到了。小子，这些人都是你应该的人杀的！他声音带着颤抖问道。江天偏过脑袋，看向他道：“不然呢？”你，黄世仁一群人彻底的害怕了。他怎么能想到一个人能这么的猛？就在他惊骇万分的时候，江天已经起身走到了他的跟前。黄世仁看着走来的江天，这才如梦方醒般回过神，然后惊恐的大喊道：“上，都给我上！不惜一切代价杀了他！”说完，他快步的朝着后面退去。那些小弟虽然也很害怕，但是他们不敢忤逆黄世仁的命令，只能硬着头皮冲了上去。但是就在他们刚刚冲上去的瞬间，江天脚掌猛然往地下一踏，轰！一股如龙般的气息骤然在他身上爆发而出。啊！那些小弟接触到那股气息的瞬间，一个个就好像被一辆疾驰而来的卡车给撞到了一般，纷纷倒飞出去，然后躺在地上大口大口的吐气鲜血。江天没有理会这些小卡拉米，而是直接朝着黄世仁等那些高层的方向跑去。黄世仁和那些高层见状，顿时被吓得脸色煞白。快跑！这小子不是人啊！妈妈，我不想死啊！快逃，快逃！一群人就好像看见了魔鬼一般，开始慌不择路的朝着楼下跑去。但是他们的速度再快，岂能快过江天？看着他们慌乱的背影，江天嘴角勾起。只见他双指并拢，一道剑指挥出，一道寒芒划破虚空，噗呲！啊！一个亨通高层脚步一顿，随后他脑袋居然自动从脖子上滚落在了地上。临死前，他还保持着惊慌的表情。甚至都没来得及惨叫，便身首异处。这诡异的一幕，更是把其他人吓得两股战战，甚至有人都被吓尿了。这小子不是人，是神仙啊！抬手取人人头，只有神仙能做得到。大大师，我们错了，这不是我们的主意啊，都是黄世仁，是他想出办法，是他提出利用资助的形式去诱拐女学生，不仅能玩到厨，公司还能获得美誉。是啊，是啊，大师，都是黄世仁。这一切和我们没关系啊！求求您饶了我们吧，我们也只是帮凶啊！一群人跪在地上，磕头如捣蒜般的求饶起来。黄世仁看见这一幕，气得脸都绿了。你们这群没卵子的家伙，出卖我是吧？他愤怒的大吼，感觉肺都要气炸了。玩的时候，一个个好大哥的叫着，现在出事情了，居然叫自己一个人顶包。黄世仁，这本就是你签的头，不是你是谁？就是啊，资助学生的提议本就是你提出来的，当然得你背锅。黄世仁，你承认吧，别害了我们所有人。一群人此时为了活命，已经顾不上所谓的义气了。江天看着这一幕，嘴角勾起，这就是人性，在生死面前，狗屁的情谊，只要能活着，那就是硬道理。你们，黄世仁此时已经气得话都说不出来了。此时他额头上冒出一层细密的冷汗，心脏都快跳出来了。小子，我承认你很强，但是你不能杀我。我老大是魁爷，你要是杀了我，魁爷也不会放了你的。黄世仁声色厉然的吼道：“他试图用齐魁的名号来震慑住江天，毕竟在整个云州，除了一些大势力和家族，没几个敢招惹齐魁。”齐魁，而江天在听见这两个字之后，却是不屑的笑了起来。“你难道不知道，你的魁爷早就臣服于我了吗？就算他来了，也得给我跪下。”江天冷笑说道。“你说什么？魁爷臣服你了？”黄世仁一愣，旋即大吼道：“你放屁！魁爷什么身份会臣服于你？”不相信，江天微微挑眉，也懒得解释。你自己打电话问吧。
。黄世仁看着江天娜，似乎不像是开玩笑的样子，一时间心中开始有点拿捏不定起来。难道这小子真的没撒谎？于是他拿出手机，颤颤巍巍的拨通了齐奎的电话。奎也，电话一接通，黄世仁便询问起情况，但是他不知道江天的名字，说了半天也没说出个所以然。江天看不下去了，直接一把夺过手机：“喂，我是江天，我现在就在你公司。”给你十分钟滚过来，不然我杀了你手下的所有人！说完，他直接挂断了电话，然后将手机扔在了地上。黄世仁见江天居然齐奎说话也如此的嚣张，再度一愣。但是他现在不敢再多说什么，一会只要奎爷来了，那一切就真相大白了。另外一边，齐奎此时正拿着手机呆愣的坐在凳子上。刚刚那声音是江少，虽然刚刚对面只说了一句话，但是他依旧能听出是江天的声音。一时间，齐奎心里顿感不妙。江少去自己的公司干嘛？难道有不长眼睛得罪了他？想到这里，齐奎只感觉头皮一麻。马德，一群王八蛋！要是真的得罪了林少，我扒了他们的皮！齐奎怒骂一声，然后抓起衣服就快步朝着外面走去。恰好就在这时，熊天霸走进来，看见齐奎慌慌张张的样子，一愣：“奎爷，您这是要去哪？那之前的拆迁户资料我已经拿到了，别急吧，管什么拆迁户了，快点送我回公司。”齐奎神色焦急道。回公司，您不是说这件事情您要亲自处理吗？咱们回公司干嘛？熊天霸一愣，继续问：“哪那么多废话？江少现在就在我的公司里，如果五分钟我不回去，手底下的人都得死。”齐奎说完，直接大步走了出去。熊天霸闻言也是一惊，连忙跟了出去。好在他们距离公司并非很远，十分钟不到，他们便抵达了公司楼下。齐奎爷顾不上形象，一路快步朝着顶楼电梯而去。那些路过打招呼的员工都没时间理会，终于。在距离十分钟还有最后一分钟的时候，他终于抵达顶层。当电梯打开的那一刻，原本松了口气的他，被眼前的景象给震惊的，再度提心吊胆起来。看着满地是尸体和到处充斥着血腥味的空气，齐奎心里一突，难道是自己来晚了？明明还有一分钟啊！奎爷，就在齐奎发懵的时候，黄世仁却跟看见救星一般，对着大喊起来。齐奎回过神，快步走到人群之中。那些亨通集团高层一个个跟着哭喊起来，一个个要多惨有多惨。黄世仁暗骂一句不要脸，然后他上前一把抓住齐奎的裤腿，嚎啕道：“奎爷，你得给我坐住啊！这小子杀了我儿子不说，还冲进公司打伤我这么多兄弟，您一定不能放过他。”齐奎回过神，看着黄世仁道：“这到底怎么回事？”黄世仁连忙指向江天，控诉道：“就是这小子，他仗着自己有点武功，在我们亨通集团撒野，这些人都是他打的。”老刘、老王还有老黄已经被他杀了，而且这小子刚刚还扬言说：“你已经臣服他了，就算您看见他也得跪下。”齐奎听见自己手底下几个得力助手全部被杀，他眼皮子一抖，然后朝着江天走了过去。黄世仁见状，脸上浮现出一抹难以抑制的激动，甚至几乎都幻想出一会江天那凄惨的样子。那些亨通高层也是如此。奎爷来了，就算这小子再厉害，也翻不起什么风浪了。然而，他们没想到的是。谁料齐奎走到江天的跟前之后，直接扑腾一声跪在了地上。江少，齐奎声音带着一丝丝颤抖，他怎么都不敢相信，这些家伙真的得罪了江天。江天的手段他是知道的，就连郑天祥都不是对手，以自己的手段更不可能了。黄世仁等人看见这一幕，皆是傻眼。奎爷，您这是怎么了？您怎么给这小子？啪！不等黄世仁说完，齐奎反手一巴掌就抽在了他的脸上。黄世仁懵了。其他人也懵了，这到底是什么情况？奎爷，您打错人了吧？黄世仁捂着脸坐在地上，满脸的疑惑。我打的就是你，你个不长眼的东西，谁给你的胆子敢得罪江少的？齐奎几乎是用怒吼的声音吼出：“这些家伙是想毁了自己吗？”江少、黄世仁等人听见这两个字，不由得看向江天，一脸茫然。难道这小子大有来历？不，不可能，奎爷。这小子就是一个泥腿子，一个普通贫困生的家长，您肯定被骗了呀！黄世仁大喊道。砰！齐奎见这家伙居然还敢污蔑江天，顿时气不打一处来，站起身子，一脚就将他给踹翻在地。给我住嘴！你们想死，别拉上我！齐奎脸色阴沉的快要滴出水。江天什么身份他是不知道，但是他知道江天的武道实力很牛逼，甚至在整个云州都算是上顶尖武者。这样的人，就算没什么大身份，他也不敢招惹。他已经不想和这个死人说话了。就算江天不杀他，他也会杀了这个家伙的。想到这里，他再次跪在了江天跟前。江少，是我管教吴芳。
，请江少给我一个机会，我清理门户。”齐奎将脑袋埋得很低，语气很诚恳。“哦，你清理门户？”江天微微挑眉，“你确定不会暗中保下他？”“我当然不会。”齐奎顿时一个机灵，连连摇头。“那好，那我就看你怎么清理门户。”江天点了点头，然后看着他表演。齐奎深吸了一口气。起身看向后方的众人，冷冰冰道：“各位，你们都是跟了我十几年的老人，我齐奎不是一个不讲道理的人，将你们的罪行都说出来，我会从轻处理。”一群人见齐奎这是来真的，顿时吓得大气，不敢喘一下。奎爷，我承认，我是动用了公司的一些钱，我保证我会立马还回去。奎爷，我也承认，我是把我媳妇娘家二舅家的外甥安排到了公司内，只要不清扫我，我立马就叫他滚蛋。奎爷，我，我也坦白。之前是和别的女人搞过几次，但是都是那贱货勾引我的呀。齐奎听完他们的罪行，一时间额头青筋暴起。好好好，这些家伙趁着自己不在的时间，居然干出了这么多的好事情啊！挪移公款，为亲事用，他也就忍了。特么的，还有弄自己的麻子，他忍不了。老周看不出来啊，平时老实巴交的一个人，居然敢将手插到我碗里。齐奎阴恻恻的看向那个说自己弄了他女人的人。老周看见齐奎的目光，顿时吓得身子一抖，整个人都趴在了地上，求饶道：“奎爷，我不敢了，我真的不敢了，您就原谅我一次吧。”原谅你？齐奎笑着点了点头，然后弯下腰，捡起地上一把刀，走到了他的后背。老周感受到背后的杀意，吓得浑身颤抖，冷汗直冒。“好啊，我原谅你。”噗呲，下一秒，齐奎直接一刀从后面插入了他的后心脏位置。“奎爷，你……”老周身子一僵。一口鲜血喷出，齐奎捂住他的嘴巴，冷冷道：“老周，记住，原谅你是上帝的事情，我齐奎又不是上帝。”说完，他再次补了几刀。老周彻底没了呼吸。众人看见这一幕，直接吓得心脏骤缩，就连江天也没想到齐奎会如此的心狠手辣，一时间对这家伙高看了几分起来。处理完老周之后，齐奎擦了擦刀，然后再次道：“行了，我想知道的不是这个，说吧，你们到底怎么得罪的江少？”那群高层闻言不敢隐瞒丝毫，连忙将江天前来的缘由说了出来。诱骗女学生，还是高中生？齐奎闻言眉头一皱：“是奎爷，不过这事情和我们没关系啊，都是黄世仁他一手操作的。这些年他前前后后利用资助的手段，祸害了几十名女学生了，甚至还有一些未成年。”一群人连忙说道：“这是真的。”齐奎听完这话，猛然转身看向黄世仁，一双眸子里遍布杀意。他不傻，他已经猜到了。江天为什么发怒了？这家伙一定是对江少的家人动手了，不然江少岂会动如此大怒？黄世仁啊，黄世仁，你是活够了吗？帝王层里的女人还不够你们玩的，非要去触碰禁忌是吗？齐奎手里拿着刀，一步步的走向了黄世仁。黄世仁看着走过来的齐奎，吓得连连后退。奎爷，我，我不是故意的，我不敢了，再也不敢了。求求您，看在我跟在您身边这么多年的份上，饶了我吧，饶你，我饶你。你觉得江少能饶了我吗？齐奎一把抓住了他的头发，整个人的眼睛都猩红起来。他自认为自己不是什么好人，但是和黄世仁比起来，他发现自己还真的是一个绝世好人。黄世仁惨叫一声，他知道奎爷这是动了杀心了。一狠心，他一把从腰间抽出一把弹簧刀，刺入了齐奎的小腹。齐奎，我草你玛，老子跟了你这么多年，你居然叫我去死！好啊，要是一起死，黄世仁彻底疯了。他要在临死前反扑一把。拉一个垫背的，齐奎感受到自己腹部的疼痛，他也是一愣，没想到黄世仁敢对自己出手。盛怒之下，他抬起刀，一连朝着黄世仁的后背插了数十刀。一直站在远处的熊天霸看见这一幕，也是大惊失色，连忙一个箭步过去，一把捏碎了黄世仁的脑袋。砰！黄世仁整脑袋如同熟透的西瓜炸裂开来。熊天霸将他尸体踹开，扶着齐奎道：“奎爷，您没事吧？”齐奎脸色煞白的摇了摇头。而是回头看向江天道：“江少，这个处理结果你可满意？”江天眯着眼睛看了他一眼，然后点了点头：“还不错。”齐奎这才沈然一笑，然后晕死过去。随着齐奎的倒下，这件事情也算是告一段落。江江少，奎爷真的没事吗？集团某个休息室内，熊天霸看着床上昏迷不醒的齐奎，颤抖着声音对江天问道：“江天拿出一张纸巾擦了擦手，道：‘我说没事就没事。’他皮糙肉厚。”那刀没扎入要害，熊天霸闻言松了口气，然后一下子跪在了江天跟前。江少，多谢您对奎爷的救命之恩。熊天霸这突如其来的一幕，叫江天皱了皱眉。他对齐奎忠诚可以理解
，但是他居然会给自己下跪，他万万没想到。看来你对他很忠诚。江天坐在沙发上看着他道。熊天霸深深的点了点头道：“不错，虽然我和奎爷是上下级关系，但是私底下却是亲如兄弟。十年前我因为被仇家追杀，险些丧命。如果不是奎爷出手相助我，我怕早已经化作枯骨。所以他的命比我自己都重要。原来如此。”江天点了点头。没想到他们之间还有这种故事。行了，他没有生命危险，估计最多一晚上就能苏醒。没事，我就先走了。江天也没打算继续多待，于是起身道：“熊天霸闻言，连忙准备起身相送。哦，对了，还有这次的事情，罪魁祸首虽然已经死了，但是不代表你们公司其他人没有其他作奸犯科的行为。我希望你们好自为之。”但是还没走出两步，江天又突然回头道：“熊天霸闻言，连忙低头随后道：‘江少，请放心。’”等奎爷醒了，一定会彻底严查整个公司，到时候一定给您一个交代，不是给我交代，而是给那些受害人交代。江天盯着他道：“熊天霸一机灵，连连点头，是是是，一定给那些受害人家庭一个交代。”离开亨通集团，江天也没其他心情了，直接朝着家的方向走去。但是他没注意到的是，就在他刚刚走出大厦的瞬间，就在几百米开外的一处楼顶之上，一个身穿黑袍的老者正阴恻恻的看着江天离开的背影。就是这个小子吗？没有感受到武道气息，难道真的是玄门的人？老者那如同鹰隼一般的目光一直盯到江天的身影消失。说完，他的目光看向了亨通集团，他嘴角裂开一抹森笑，然后转瞬便消失不见。江天这边回到家之后，父母都不在，妹妹也上学去了，家里空荡荡的。不过他并不担心，因为他早就在很久之前就在他们的身上留下了神识印记，只要他们遇见危险，自己这边就能第一时间察觉到。空荡荡的院子里。江天一个人闲来无事，便拿出手机准备开一把游戏娱乐一回。但是就在他一局游戏还没打完，突然他眉头一皱，侧头看向了门外的方向。刚刚在那一瞬间，他似乎察觉到了一股危险的气息。哪里来的老鼠？鬼鬼祟祟的！江天收起手机，走到了门口，来到屋外，外面巷子的马路上空无一人，四周一片安静，跑得还挺快。江天冷笑了一声，也没多想，转身回到屋内，继续没打完的游戏。而此时，就在距离他很远的位置，一个黑色的人影正紧贴着墙壁，眉头紧蹙。这小子的感知真可怕，我隐藏的这么深，居然都能被发现。看来想搞偷袭是不可能了。那人思索了片刻，最后冷笑一声：“不过不急，等我先解决了宁如龙那老东西，然后再好好的和你玩。”说完，他再次看了眼江天的方向，然后转身离开。时间一转眼，深夜。晚饭过后，江天陪着父母聊了一会天，便走出了屋门。此时屋外。寒月当空，那清冷的月光洒在院子之中，给人一种萧瑟的感觉。今天可是十年一日的太阴汇聚之时。当初老头子说，每到这一日，极阴之气会格外的浓郁，是修饰炼体的最好时候，得找个地方去吸收了这极阴之气才行。江天站在院子里，手掌抹撒了一下下巴，喃喃自语道：“极阴之气淬体，能帮助体魄形成耐寒抗性；而极阳之气淬体，则是能帮助体魄形成耐热抗性。”当初江天还在山上的时候。老头子就已经帮他用极阴极阳之气淬体过一次，不过当时他还只是一个小小的筑基期。根据老爷子所说，若想肉体万法不侵，最少要利用这种手段淬体九九八十一次才行。他距离八十一次还早着呢，除非他能找到那种蕴含极阴极阳之气的天才地宝，不然等待每十年一次的极阴极阳之刻，那就得需要八百多年。但是在这种末法时代，想找到那种至宝，谈何容易？想到这里，他无奈的摇了摇头。还是先将这十年一次的极阴之气吸收了再说，然后走出院子，选择了一个方向，直接一飞冲天。十几分钟之后，城南郊区一座山中，江天稳稳地落在了山巅之上。此处正好，阴面多，阳面少，而且山体成为包围之势，从此处吸收最好不过。他环顾了一圈四周，嘴角露出一个满意的笑容。于是他不做犹豫，直接盘腿坐下，迎着月光开始运转起大道经。随着大道经缓缓的运转。能看见一道道如同寒气一般的气体从四周源源不断的涌入他的丹田之中。很快，江天的周身之上被一层乳白色的光辉给覆盖，慢慢的，他的体表居然结出一层薄薄的冰碴。时间一点一滴过去，大概一个时辰之后，四周的极阴之气已经全部被他吸收。呼，一口浊气喷出，江天缓缓睁开眼睛，他感受了一下肉体的力量，微微蹙眉起来。这些极阴之气也太少了吧，远不如当时在山上的十分之一。难道是因为全球变暖的原因造成的吗？自从地球进入工业时代之后，各种环境问题接踵而至，尤其是全球变暖，几乎是各国都在攻克的岩题。而现如今，江天似乎也能理解为什么那些老怪物喜欢隐居山林了。算了
，能提升一些是一些吧，总比一点没有强。无奈的摇了摇头，他起身拍了拍衣服，准备回家。但是就在这时，突然他敏锐的察觉到一股森寒的气息从远处传来。江天眉头一皱，扭头对着那黑暗看去：“什么人？给我滚出来！”就在他话音刚落，只见远处的一棵大树下，一个面目狰狞、浑身溃烂、散发腥臭的怪人，正用一双忧虑的眸子直勾勾看着自己。江天看见那怪人也是一愣，但是旋即又摇了摇头，不对，这不是僵尸，应该是一具行尸。江天看着那行尸分析道：“僵尸和行尸可是截然不同的两个物种。僵尸那是吸收了天地阴气而产生尸变的产物，其僵而不腐，刀枪不入，甚至还力大无穷；而行尸充其量就是一具能够行走的尸体，威力远不及僵尸的十分之一。”吼！就在他喃喃自语的时候，那具行尸突然怒吼一声，张牙舞爪的冲了过来。江天看着冲过来的行尸，不仅没有慌张，反而还轻蔑的一笑。就在那行尸冲过来的瞬间，江天只是随手一抬，砰！一声闷响传出，那行尸直接当场四分五裂，化作碎片。奇怪，这里怎么会出现行尸呢？虽然此处距离市区有点距离，但是人气也算充足。它是自己形成的，还是有人饲养的？江天看着那行尸，挑眉道：“看来自己有必要在这山上看看了。”于是趁着月色。江天顺着那陡峭的山崖，朝着山下走去。当走到半山腰的时候，突然一间破败的茅草屋出现在了他的视野之中。隔着老远，江天依旧能看见那茅草屋之内散发出的微弱灯光。没有多想，几个呼吸间，他便来到了茅草屋外。他神识散开，检查一下里面是否有危险。但是奇怪的是，里面并没有人。这里难道是护林员住的地方？江天皱了皱眉，然后上前推开了茅草屋的门。吱嘎，随着木门被打开。顿时，一股说不清的臭味扑面而来。江天眯着眼睛，目光环顾了一圈四周。他发现茅草屋内很简洁，一个蒲团，一个四方小祭坛，祭坛上面还摆放着各种五花八门的器具。而在桌子正中央的位置上，还有一个精致的小人偶。江天一愣，这哪里护林员的住处？分明就是一个祭坛嘛！而且，那桌子上的人偶是人皮人偶。江天眉头一拧，上前一步，拿起看了一眼。发现果然是人皮所制成的人偶，会是什么人？居然用这种邪术！江天脸色难看几分。人皮人偶那可是相当恶毒的术法，放在古往今来都是邪恶之术。此术能够控制被施法者的灵魂，叫他短时间之内散失意志。施法者通过术法控制本体，被控制的人几乎没有意识，成为杀戮机器。术法过后，甚至会当场暴毙而亡。难道说这里的主人很有可能就是给宁如龙下咒的那个？江天捏着人皮人偶。突然想到什么，旋即眉头一挑，冷笑道：“没想到在这里碰巧撞上了。”说完，他没有丝毫的犹豫，直接抬手一挥，一道灵火飞出，瞬间整个茅草屋直接被点燃。看着眼前的火光，江天心中思考：“那家伙估计离这里不远，兴许能知道这家伙到底是谁呢。”想到这里，江天直接朝着山下走去。但是就在他刚刚走出茅草屋的瞬间，谁料屋外居然又出现了几只面目狰狞的行尸。那些行尸和之前江天遇见的那具几乎一模一样，一个个丑陋无比，身上散发出一股恶臭气味。原来这些行尸也是那家伙养的。江天眉头一寒，对背后那人更加的好奇起来。能养行尸的人可不多，古往今来也有不少的邪修宗门能做到，就好比湘西的赶尸派以及岭南的巫蛊派，甚至玄门也有养尸之法。背后那人会是出自哪一脉？江天没有多想，直接一个箭步过去，砰砰砰，几声炸响传出。那几具行尸，甚至连江天的鞭都没摸到，便直接化作了碎片。解决掉这几具行尸之后，江天直接拔空而起，化作一道流光冲入天际。宁家此时却是一副喜气洋洋、欢声笑语。自从宁如龙被江天救治好之后，身体日益好转，宁家人看在眼里，喜在心头。来，大家端起酒杯，一起恭喜老爷子康复。宁家餐厅内，一群人正团聚，一起庆祝宁如龙的康复。恭喜老爷子康复。一群人闻言，纷纷起身举杯，看向主座的宁如龙。宁如龙此时的心情也是大好，看着跟前的子女儿，孙点了点头，道：“好好，干杯！”一杯酒下肚之后，宁如龙示意众人坐下，随后目光看向一旁的宁红庄：“红庄，此次多亏了你啊！如果不是你，我这把老骨头估计早就去见阎王了。”宁如龙眼中带着宠溺的目光看着宁红庄道：“对于这个孙女，她可以说是一万个满意，不管是才能还是手段。”那简直就和自己年轻时如出一辙。宁红庄闻言微微摇头，道：“爷爷，这都是孙女该做的，而且要谢的话，应该谢江天，是他救了您。”江天，对对对，宁
，这次幸亏有他。”宁如龙点了点头，然后感叹道：“没想到小小的云州居然还有他这般奇人，有机会我必须要当面感谢才行。”宁红妆低笑一声，正准备开口说话，这时对面的宁伟业却是冷哼了一声：“有什么可谢的？不过是一个会旁门左道的小子罢了。”宁红妆听见这话，顿时眉头一皱。就连宁如龙的脸色也是微沉了一下，看向他道：“伟业，我知道你和江小友有些矛盾，但是他的实力远非你想的那么简单。更何况他对我有救命之恩，你如此诋毁我的恩人，你将老夫放在眼里了吗？”原本一脸不屑的宁伟业见老爷子语气带着一丝愠怒，顿时一惊：“父亲，我不是这个意思，主要是那小子仗着自己有点本事就目中无人了。”住口！一句话没说完。宁如龙直接一巴掌拍在了桌子上，呵斥起来。巨大的声音吓得宁伟业不敢再发出半点声音，其他人也是纷纷低下了脑袋，不敢直视宁如龙。宁如龙深吸了一口气，强压怒意道：“你以为我什么都不知道吗？伟业，你已经是一个快奔五十的人了，你怎么连红妆这个小辈都不如？”父亲，我……宁伟业听见这话，瞬间不服气，抬起头：“你什么？”宁如龙那极具威慑的目光看向他。宁伟业心头一颤，到嘴边的话又咽了下去。眼看气氛不对劲，旁边的汤彩琴开口了，他挤出一抹笑容道：“老爷子，您别动怒，小心伤了身子。”宁如龙冷哼一声。汤彩琴见状，面子上也有点难看，然后看向宁红妆道：“红妆，给你爷爷说点好话，毕竟他也是你爸，不是吗？不要闹得太难看。”宁红妆却是端着酒杯，轻轻的抿了一口，不咸不淡道：“那又如何？爷爷说的没错，几十岁的人了，还不如我一个小丫头。”还有，这是我宁家的聚餐，你一个外人有什么资格开口？此话一出，瞬间现场气氛尴尬起来。宁红妆，你怎么说话呢？我好歹也是你后妈。汤彩晴闻言，此话更是脸色狰狞无比。这小丫头片子，居然敢当着这么多人的面叫自己下不来台，她岂能不怒？后妈，我说过了，你不要再让我听见这两个字一次，不然我会撕烂你的嘴。宁红妆眉目一寒，一股与年纪不匹配的气势爆发出来。汤彩琴感受到这股气势，顿时脸色一变，一时间不知道该如何是好。最终，他只能脸色难看的看向宁如龙道：“老爷子，您真的要这样吗？伟业可是您亲生儿子，就算他再不成功，也轮不到一个当女儿的训斥吧？”宁如龙微微挑眉：“你这是在叫老头子我做事吗？”红妆难道说错了？几十岁的人了，还不如一个小孩子，他算是白活了。还有，我宁家向来都是能者居之，他不是一心想当家主吗？好啊。那叫他拿出成绩和实力说话。你们，汤彩琴见老头子是要站在宁红庄这边了，气得浑身开始颤抖起来。宁伟业也是咬紧牙关，捏紧了拳头。他知道自己父亲不待见自己，但是现如今当着这么多人的面叫自己下不来台，他还是头一次。一股怒火涌上心头，他猛然起身道：“老头子，这话可是你说的？怎么不服气？不服气就拿出真章说话，不然就给我滚出去！”宁如龙不怒自威的道。我，出去！宁伟业没办法，只能含恨甩袖离开。他离场了，汤彩琴自然也是不好意思继续待下去，恶狠狠地看了眼宁红妆之后，也跟着离开了。随着两人的离席，饭桌上的气氛这才得到些好转。行了，都吃饭吧。宁如龙再次拿起筷子，招呼起来。自己这个不成器的儿子，他早已经不抱希望了。常言道，虎父无犬子，他也不明白自己戎马一生，怎么就教出了一个这么窝囊废儿子。不过好在上天眷顾他宁家，叫他还有一个优秀的孙女。爷爷，你也别太生气，一切有我呢。宁红妆看着自己爷爷那愁眉的样子，于是宽慰道：“宁如龙这才神色好转一些，点了点头，然后开始吃饭起来。另外一边，宁伟业返回了自己居住的院子，如同疯狗一般，看见东西就是一通乱砸，老不死的，居然叫我这么难看。刚刚老爷子的一番话，叫他彻底的在宁家人跟前丢了脸面，以后自己还怎么在宁家立足？”行了，你要是真的有本事，去老爷子的跟前撒野去啊！窝里横什么？汤彩琴铁青着脸坐在一边，不耐烦地道，心中暗骂废物一个。宁伟业回过头看向他道：“你难道看不出来吗？老爷子的话压根就是不想把家主的位置给我。我当然知道，谁叫你自己没用，被自己亲生女儿压着，你估计是从古至今头一个。”汤彩琴不仅没有安慰，反而还冷嘲热讽起来：“你，你也嘲讽我是不是？”宁伟业听见这话，气得他扬起巴掌，准备抽过去。你打，你打呀！窝囊废，自己没本事，被老爷子看不起，你就拿我撒气。我当初也是眼瞎了，跟了你。
。汤彩琴见他还敢打自己，也不虚他，站起身子，伸着脖子就凑了上去。宁伟业气得咬牙切齿，但是也不敢真的打，只能恨恨的甩手坐在了一边。汤彩琴见状，冷笑：“果然是废物，对我是废物。如果我当不上家主，你也别想好过。”宁伟业回头恶狠狠道。汤彩琴闻言也是不再说话，他当然清楚，如果宁伟业倒下了。以宁红庄的性格，他肯定没有好果子吃。你如果真的想当家主，我帮你如何？于是他眸子一转，压低声音道：“你帮我？怎么帮？”宁伟业皱眉问道：“只要老爷子死了，家主的位置不就是你的？”汤彩琴促狭的眼眸之中闪烁着寒芒。老爷子死？宁伟业闻言一惊，然后呵斥道：“你胡说八道什么？我没有胡说八道。如果老爷子不死，你一辈子都别想有出头之日。”汤彩琴冷哼。宁伟业闻言眉头一皱，他当然知道老爷子不死，他就永远当不上家主。可是就算他死了，也不一定。你是傻逼吗？就算老爷子死了，你以为那小丫头子是吃素的？这些年家族内的大权都在他手中，到时候他肯定会直接趁势掌舵，我照样没戏。宁伟业冷哼了一声，说：“你废物，你不信，老爷子死了，没人给他撑腰，你觉得族内有多少人会服他？你可别忘了。”宁家很多派系都是看在钱的面子上才拥护他的，只要你给他们的钱更多，他们是也会拥护你。”汤彩琴自信笑道。宁伟业听完这番话，顿时眼睛一亮，似乎有那么点道理。可是老爷子身体越来越好，以现在情况来看，他再活个几年不成问题，他哪有那么容易死？但是很快他又摇了摇头：“这个你就别担心了，只要你愿意，我就有办法弄死他。”汤彩琴冷哼道：“你！”宁伟业一惊，连忙捂住了他的嘴巴。然后起身来到外面看了眼四周，确定没人之后，他小心翼翼地关上门。到底是疯了吗？敢说这种话？我没疯，实话告诉你吧。其实老爷子之前的病症都是我弄的。汤彩琴翘着二郎腿，一脸戏谑：“你说什么？老爷子中邪咒是你弄的？”宁伟业大惊失色，他怎么都不敢相信这是真的。没错，不过没想到半路上杀出一个程咬金，将他治好了。不过这次不会了，我有必胜的信心，老爷子必死无疑。汤彩琴自傲说道：“汤彩琴，你想大逆不道吗？”宁伟业听见这话，心脏都突突出来了。他万万没想到，老爷子会那般，居然是他一手造成的。少废话，我问你，你到底行不行当家主？如果想，那就听我的。今天晚上过后，整个宁家就是你我二人的了。汤彩琴懒得和他废话，直接询问道。宁伟业站在原地，面色纠结无比。他似乎是在权衡利弊，毕竟这个事情一旦被暴露，就算他也会必死无疑。你真的有办法？他小心翼翼问。当然，我背后有高人相助，有他在十拿九稳。那，你需要我做什么？宁伟业犹豫再三，最终还是咬牙答应下来。与其这样坐以待毙，倒不如破釜沉舟一把。汤彩琴见他终于上船了，嘴角浮现一抹冷笑。你什么都不需要做，你只需要。寒夜如刀，冷风萧瑟。虽然宁家宴会开局并不是很顺利，但是渐渐的也算是步入正轨。随着众人的推杯换盏，餐厅之中的气氛也算是其乐融融。宁如龙身体康复，心情大好，也是忍不住的多喝了几杯。此时的他一脸红润：“爷爷，别再喝了，喝多伤身体。”一旁宁红庄劝说。宁如龙却是哈哈笑道：“要喝，要喝！此次大难不死，谁知道下次意外和死亡是什么时候？今朝有酒今朝醉，莫使金樽空对月。”是啊，红庄，今年难得老爷子高兴，就别劝了。桌上其他族亲旁系也是开口说道：“宁红庄无奈，但是也不好说什么，只能点了点头。你们可还真的是热闹啊！”就在一群人欢声笑语的时候，突然一道不和谐的声音在屋外响起。这道声音很阴森，就好像是鬼魅低语一般，令人毛骨悚然。什么人？突兀的声音将大厅之中的氛围全部打断，纷纷看向屋外。此时，屋外依旧寒月如雪。突然，一阵寒风吹过，紧接着，只见一个身穿黑袍。被一个巨大帽檐遮住脸的人从外面一步步的走进庭院，他的步伐并不大，但是从门口到院子少说有几十米，仅仅只是眨眼间，那人便出现在了院子的正中间。当此人出现的那一刻，四周的风都停止了，周围的空气静谧的可怕。你是何人？敢擅闯我宁家府邸？宁家一众人看见来人，顿时眉头一皱，纷纷站起身。虽然他们不知道来人何意，但是他们有感觉，此人来者不善。高坐之上，宁如龙见状也是老眼一眯。虽然看不清楚对方长相，但是此人身上的气息却是给他一股极其熟悉的感觉，但是一时半会想不起来是谁。阁下是何人？深夜造访我宁家有何事？虽然知道
，来人不怀好意。但是宁如龙也是见过大场面的，脸色平静如水。黑袍人见宁如龙开口了，忍不住发出一声怪笑，然后缓缓的摘掉了自己的帽子。宁如龙，你可还记得我？随着帽檐掀开，在月光的照耀下，映入眼帘的是一张犹如干涸河床的老脸，脸上的老皮堆叠在一起，上面还被纹着一道道极其古怪的纹路符号。在月光的照耀下，看起来格外的阴森诡异。你是阴魁宗的人，看清楚此人！宁如龙猛然从凳子上窜起，脸色之上带着震惊。虽然他不认识眼前的人是谁，但是他却是认识他脸上的纹路符号，那是阴魁宗独有的印记。此时，就算是古井无波的他，也是难掩眼神之中的震撼。阴魁宗的人居然没死绝！爷爷，你认识他？宁红庄察觉到自己爷爷的异样，于是问道。宁如龙脸色难看无比，他何止是认识，他简直对眼前的人再熟悉不过了。红妆，你们快走！宁如龙压低声音道：“走，爷爷，这到底怎么回事？”宁红妆一愣，不解地问：“别问了，他是冲我来的，你们快点走。”宁如龙摇了摇头，老脸严肃的可怕。眼前的这个人是阴魁宗余孽，他肯定是来报十几年之前的仇的。如果他们不走，今天晚上宁家估计会有血光之灾。宁红庄见自己爷爷不愿意多说，但是他还是点头照做，连忙招呼其他人准备撤离。走，你们走得掉吗？今天你们宁家上下所有人都得给我死！但是还不等他们转身，那黑袍人却是直接大手一挥，一股黑气在他袖口窜出，屋内的人齐刷刷的倒飞了出去，口吐鲜血。你要干什么？宁如龙见状，老脸阴沉，双拳紧握。我要干什么？黑袍人冷笑一声。一步步的走进大厅，宁如龙，你可还记得十五年前你带兵剿灭了我整个宗门，我阴魁宗上下一百八十号人全部都死在了你的炮火之下。当初如果不是我恰好不在宗门之内，恐怕阴魁宗真的就在这个世界除名了。说完，他摇了摇头，算了，反正已经是要将死之人，说这么多也没用了。今天就新仇旧恨一起了结了吧。说完，他手中出现了一把漆黑的短刃，朝着宁如龙一步步走去。给我站住！别想伤害我爷爷。宁红庄见状，当即拦在了自己爷爷跟前，然后大喊：“保镖，保镖呢？”不用喊了，肯定早已经被他解决了。宁如龙叹气，摇了摇头，然后推开了宁红庄。阴魁宗的实力，他是了解的，普通人不可能是对手，哪怕是一般的武者，都不一定能打得过他们。这些人就是一群妖人，实力强悍不说，还精通各种诡异术法。当年剿灭他们的时候，他带过去的士兵都死伤无数，最后还是火力覆盖打击下，才勉强剿灭。指望着家里的那些保镖，压根不可能。爷爷，您宁,宁红庄美眸瞪大的看向自己爷爷，宁如龙没有看他，而是直接走向黑袍人。你是冲我来的，杀我一个人就好，请不要伤害我的家人。什么？黑袍人愣了一下，随后开始哈哈大笑起来。我是听错了吗？鼎鼎大名的镇南大将军宁如龙，居然用这种语气和我说话，你这算是在求我吗？他一脸阴翳的看着宁如龙问。宁如龙神色淡然的点了点头。你可以这么认为，只要你不伤害我的家人，我悉听尊便。啧啧啧，还真的是活久见啊！宁如龙啊，宁如龙，你当初可不是这样的。黑袍人摇了摇头，人总会变。我反正我已经快行将就木，用我一条老命换我一家，不亏。宁如龙坦然一笑，没有丝毫害怕的意思。但是正是如此，黑袍人却怒了。不，你不应该是这个反应，你应该恐惧、害怕，跪在地上求饶。他眼睛瞬间被血丝侵占。宛如癫狂，他要的不仅仅是宁如龙的命，他更想要的是宁如龙死前的恐惧、害怕、跪地求饶。宁如龙嗤笑一声：“不好意思，我宁如龙活这么大，从来不知道什么叫害怕和求饶，对于你更加的不可能。”黑袍人眼睛一眯，声音冷冽道：“你这是在挑战我？哼，不愧是当年被誉为军神级别的人物。不过，你以为这样我就折磨不了你？我吴启豪要杀的人都会痛苦万分。”就算你也不可能例外。说完，只见他从兜里掏出一枚乌黑的铃铛。宁如龙，你是一个硬骨头，以凡人之躯，居然将我们阴魁宗给打败。但是今天，就算你骨头再硬，我也能一寸寸的捏碎。话音落下，他开始疯狂地摇晃起手中的铃铛。下一秒，一股阴气袭来。只见宁家大门口的位置，一群行尸迈着诡异的步伐，一步步地涌入宁家。我的孩子们，这些都是你们的食物，给我杀，一个不留。乌启豪仰天大笑一声，如同恶魔。宁如龙看见这诡异的一幕，脸色也是巨变。至于宁红庄他们，压根就没见过这种场面，更是吓得脸色煞白无比。这什么？一群人惊慌失措，
，就连宁红妆也是吓得小脸煞白。宁如龙低声道：“这是行尸，大家小心，千万不能被他们咬到。”说完，他直接抄起一张凳子就砸了过去，然后连忙护住宁红妆，朝着后方退去。爷爷，现在怎么办？宁红妆此时已经花容失色，声音带着颤抖道：“宁如龙虽然征战沙场几十年，但是终究也不过是个凡人。”面对这种邪物，他也不知道该如何是好。目光环视一圈，最终他将目光看向了大厅方向。快去将我的大刀拿来！宁如龙推开宁红妆，喊道。宁红妆回过神，连忙手忙脚乱的朝着大厅跑去。不一会，他便拿着一个盒子跑了过来。宁如龙一把接过盒子，直接打开，只见一把通体斑驳、已经锈迹斑斑的大片刀出现在眼帘，在刀柄之上还系着一块红色刀袍，赫然是一把红军大刀。老伙计。看来我们又得并肩作战了。宁如龙怜爱一般抚摸了一下手中的大刀，下一秒他眼神一厉，杀！一声怒吼响起，他直接一刀劈向一具行尸。乌启豪看见这一幕，忍不住冷笑一声：“愚昧，你以为反铁能伤害到他们吗？”然而，下一秒他就被打脸了。只见宁如龙一刀劈在了其中一具行尸的脑袋之上，撕拉一声，那行尸的脑袋居然直接被砍掉，势如破竹。你刚刚说什么？宁如龙平静地擦掉刀刃之上的黑水，看向他问道：“这怎么可能？反铁怎么可能伤害得到我的行尸？”乌启豪看见这一幕，直接傻眼了。自己的行尸虽然做不到刀枪不入，但是也不是一般的凡器能破开防御的，更何况还是一个普通人拿着一把普通的刀。宁如龙冷笑一声：“你不认得这是什么刀吗？这可是当年砍过小可爱的大刀，上面沾染了无数鲜血，杀气比你这些歪瓜裂枣。”可重多了，大刀，乌启豪脸色瞬间难看下来。这种力气，在鲜血的浸染之下，早已经不是反铁能比拟，怪不得能一刀砍死自己的行尸。哼，你以为就凭借这一把破刀就能杀了他们？你太小看我了。很快，他又冷笑了一声，紧接着他手中的铃铛再次剧烈摇晃起来。只见那原本已经没了脑袋倒地的行尸，居然再次晃晃悠悠地爬了起来。宁如龙看见这一幕，脸色也是骤变几分。破风八刀，但是他并没有丝毫的畏惧。只见他双手紧紧的握在了刀柄之上，再度怒吼一声，冲了上去。爷爷，宁红妆看见爷爷居然要独自一人去挑战那几个怪物，忍不住惊呼出声，眼眶红润。此刻，宁如龙却是仿佛回到了几十年前一般。此时的他热血澎湃，浑身是胆。七十多年前，他就如同今夜这般，曾与自己的战友大杀四方，杀得敌寇哀嚎，杀得天地颤抖。今日虽是佝偻身，心却依旧任澎湃。迎面大劈破风刀，吊手横挥使拦腰，顺风势横扫秋叶，横扫千军敌难逃，跨步挑撩似雷奔，连环体柳下斜削，左右防护平快取，一步唤醒突刺刀。随着一句句烂熟于心的口诀响起，宁如龙此刻再度化作那屹立不倒的大将军。这一刻，仿佛并不是他一个人在战斗，而是有千千万万的英灵跟在他背后一般。一时间，那些行尸居然被宁如龙一个人给打得近不了身。那冲天的气势，彰显何为大夏军人，还真的是一个难缠的老东西。乌启豪看见这一幕，老脸也是阴沉下来。于是他咬破指尖，将一滴指尖血滴入了铃铛之中。愤怒吧，我的孩子们！随着他一声怒喝，手中的铃铛开始疯狂颤抖起来。而那些行尸，在这一刻，仿佛也好像是受到了什么刺激一般，原本忧虑的眸子变得猩红起来。他们发着低吼声，再度扑向宁如龙。宁如龙虽然气势恢宏。但是终究是风烛残年之躯，一套刀法下来，他几乎精疲力竭。虽然极力的抵抗，但是终究还是寡不敌众。眼看爷爷要落败，宁红妆这个时候终于跟如梦方醒般反应过来，慌忙拿出手机，对，给魏叔叔打电话，只要魏叔叔来了，就有救了。而此时，宁如龙却是已经坚持不住了，一刀逼退了一个行尸之后，他直接脱力的坐在了地上。此时的他身上浑身是血。那触目惊心的伤口，看得人心惊胆战。后方的宁家人虽然担心，却是没有一个人敢上前。毕竟他们养尊处优惯了，面对这种情况，哪敢上前？眼看自己爷爷就要被这群行尸给撕碎，宁红妆一把冲到了他的跟前，挡在了宁如龙前面。住手！我已经给云州守备军打电话了，如果你们敢杀我爷爷，你也别想活！宁红妆声音沙哑的怒吼道。乌启豪听见这话，没有丝毫的波动，反而冷笑道：“云州守备军，那又如何？等他们赶过来。”你们早已经是死人了！你，宁红妆一时间不知道如何反驳。的确，云州守备军离这里很远，就算赶来，最少也要半个小时的时间。半个小时足以叫宁家灭亡。红妆
，这些都不是人，你给守备军打电话也没用的，你们快走！”宁如龙用大刀强撑着身体起身，说道：“我不，爷爷，就算死，我们也一起死。”宁红妆泪如雨下道：“他已经没了母亲，他不能再失去最疼爱自己的爷爷了。”啧啧啧，还真的是感人的一幕啊！乌启豪看着这一幕，忍不住摇了摇头。宁如龙老脸铁青的看着他道。你不就是想看我屈辱的死去吗？只要你放了我孙女他们，你想怎么折磨我都可以，是吗？呵呵，不好意思，但是我并没打算放过他们呢。乌启豪冷笑一声，然后继续道：“宁如龙，当初你灭我阴魁宗的时候，可是拿了我们宗门之中一块宝石，东西在什么地方？”乌启豪笑着摇了摇头，然后突然话锋一转问：“宝石？什么宝石？”宁如龙不解的问：“给我装傻？”乌启豪眉头一皱，下一秒。他鬼魅一般出现在了宁如龙跟前，一把掐住了他的脖子，冷声道：“你最好自己老实交代，不然我先一点点的把你最爱的孙女给撕成一片片的，再杀了你。”宁如龙被捏着脖子，老脸憋得通红。我不知道你在说什么。他死死的抓着乌启豪的手臂，艰难道：“不承认是吧？那好，那我就叫你看看你孙女怎么死的。”乌启豪冷哼一声，一把将他摔在地上，然后对那些行尸下令道：“撕碎他。”那些行尸发出一阵阵低吼，朝着宁红庄就围了过去。你们不要过来，不要过来！宁红庄虽然强势，但是终究是一个女子，吓得浑身战栗，险些晕死过去。眼看着自己孙女要遭殃，宁如龙也是无计可施。就在这千钧一发的时候，这时一道戏谑的笑声从他们背后传来：“哟，这么热闹啊！什么好玩的事情啊？带我一个呗！”突如其来的声音瞬间打破紧张的气氛，循着声音看去。只见一个身穿白衣、长相帅气的青年，正嘴角含笑的站在门外看着他们。乌启豪眉头一皱，回头看去，当瞧见是一个年轻人之后，他眉头一寒：“你是何人？”而宁如龙在看见来人之后，却是欣喜若狂：“江小友，还请救救我孙女。”宁红庄看见来人，也仿佛跟看见了救命稻草一般。不错，来人正是江天。一路上，江天一直在追寻那背后人的身影。就在路过宁家的时候，他突然察觉到这里有一股阴气，好奇之下。他便过来查看一番，谁曾想居然碰见了这一幕。宁老爷子，你们这是干嘛呢？江天笑着询问，但是并未上前，因为他说过他不会再踏入宁家大门一次。宁如龙脸色难看道：“江小友，此事说来话长，如果你能救下我孙女，你的恩情我宁家莫齿难忘。”江天看着宁如龙那满脸狰狞的样子，微微挑眉，然后目光又看向了那被群尸给包围的宁红庄，最后才看向乌启豪道：“你就是背后饲养行尸的人。”小子，你是何人？乌启豪一手抓着宁如龙，眯着眼睛，阴寒看向江天，问道：“我是谁不重要，重要的是这个东西是你的吗？”江天将那人皮人偶给拿了出来。我的控魂偶怎么会在你的手上？乌启豪一眼就认出这人偶是自己炼制的控魂偶，顿时脸色一变：“小子，你去了我的道场，果然是你。那看来宁老爷子体内的咒术也是你下的，是吧？”江天笑眯眯的问道。乌启豪却是答非所问道。道场之中，我专门留下了几具行尸镇守。你是怎么拿到的？难道你将他们都杀了？你是谁？乌大师，他就是那个江天，就是他之前破出了您的法术。这个时候，一直躲在暗中看戏的汤彩晴突然跳出，指着江天道：“你就是那小子。”乌启豪眼睛一眯，旋即想到白天跟踪过的那个青年，似乎的确和这小子长得有点相似。汤彩晴，你居然和这家伙是一伙的！那我爷爷之前的病症都是你一手造成的，而宁红庄在看见汤彩晴居然能唤出乌启豪的名讳，瞬间他就猜到了什么。哼，不错，这老不死之前生病是我一手造成的，没想到他命还挺硬，居然又被救了回来。汤彩晴也不装了，直接摊牌了。你，宁红庄俏脸气得通红无比，傲人的山峰剧烈起伏。其实他早就猜到是汤彩晴这个贱妇，但是他一直没证据，也没找到破绽，所以他久久没能下手。现如今。这贱妇居然自己自爆了，他岂能不怒？汤彩晴，你这个卑鄙的女人！宁红庄愤怒的说道：“卑鄙，哼哼，那又如何？这一切都是你们逼我的。我嫁入你们宁家，不就是为了飞黄腾达吗？但是你们呢，一个个防我跟防贼一样，你们有什么资格说我卑鄙？”汤彩晴冷哼一声，心中的怨气也是爆发而出。所以，伟业他也知道是吗？宁如龙这个时候也是开口他，他之前是不知道。但是现在知道了，甚至他知道之后也选择站在了我这边。汤彩晴冷笑说着，然后看向身后。这时
宁伟业也是带着一群名家的保镖从一侧走了出来。老爷子，对不住了，这都是你自找的。宁伟业站在汤彩琴的身边，目光狰狞道：“从决定和汤彩琴联手的那一刻开始，他已经做好了彻底和宁如龙决裂的准备。毕竟这种事情放在古代可以说是造反。”咦？宁如龙看见这一幕，终于一个没忍住，一口鲜血喷出。尤其是看见那些站在他身边的保镖之后，更是满脸的悲痛。原来。宁家的保镖并没有被解决，而是全部叛变了。爷爷，宁红庄见状大惊失色，然后又看那些保镖，你们对得起宁家的吗？此时的他也是满脸的悲伤。这些人可都是跟了宁家十几年的老人啊，甚至还有一些是宁如龙亲手提拔上来的，他们居然都叛变了。小姐，对不起，我们也是被逼无奈。只要您交出大权，我们一定不会伤害您的。一个中年男人也是羞愧的说道。他叫陈忠，算是跟随宁老爷子最早的一批人。没想到他也叛变了，钟叔，你对得起爷爷吗？宁红庄满脸失望的看向他道。陈忠自知自己不仁不义，不敢和宁红庄对视，将脑袋偏到一边道：“小姐，我知道我是一个罪人，但是我也是为了宁家好。您虽然才能出众，但是终究是小辈。您父亲尚在，您岂能逾越这道身份？所以你就是为了这个才选择背叛爷爷？”宁红庄双目发红，双手紧握成拳，指甲都刺破皮肉，流出了鲜血。算了，红庄。还说这些干什么？宁如龙此时也是失望的摇了摇头，然后看向陈忠道：“我只想问你一个问题，阿明在什么地方？”阿明，也就是当初跟在宁红庄身边的那个明叔，是宁老爷子当年退出一线的时候，唯一带出来的警卫员，对自己绝对的忠心耿耿。但是从事情发生到现在，他一直都没出现，这肯定有蹊跷。老爷子您放心，明叔他没事情，只不过他不方便出现罢了。陈忠摇了摇头：“那就好。”宁如龙点了点头。然后看向宁伟业道：“所以这是你的手笔对吗？”宁伟业此时仿佛一下子找到了自信一般，他还是第一次感觉自己如此的有成就。是我的手笔怎么样？老爷子，你不是一直认为我没用吗？没想到，其实家族内的安保力量早就被我收买了吧？只可惜明叔那老不死的不识抬举，已经被我叫人打断了腿，关进了仓库。不过你放心，等你死后，我会叫他给你陪葬的。”宁伟业邪恶的笑了声，随后目光看向江天方向，小子。还有你，上次的事情我可还记着呢。今天你也别想活着走出去。江天站在门口，满不在乎的耸了耸肩。对于这种小垃圾，他只能呵呵一笑了。随后开口道：“所以你说完了？怎么，你急着投胎是吗？”宁伟业眼睛一眯，然后看向乌启豪道：“乌大师，这小子交给我处置如何？你如果能杀了他，当然可以。”乌启豪不在乎的点了点头。如果宁伟业能弄死这个小子，那还省得他出手了。宁伟业闻言，顿时邪恶一笑，然后大手一挥：“动手，给我弄死这个小子！”一群保镖立马冲上。然就在这时，一声枪鸣声突然响起，只听大门口外再度传来一阵急促的脚步声。紧接着，一个身穿军装的中年男人带领着一群荷枪实弹的士兵从外面冲了进来。“都给我住手！谁敢动手，直接格杀勿论！”随着军队的涌入，原本紧张的气氛再度肃杀几分。尤其是在看见那些荷枪实弹的士兵之后。宁家的一众保镖也是不敢轻举妄动起来。云州守备军，他们怎么来的这么快？乌启豪看见这幕，眉头一皱。很显然，守备军的速度超乎了他的意料。而为首的那军官却是没有理会其他人，径直走到了宁如龙跟前，行了一个标准的军礼，道：“云州守备军军长，为大海前来报道。”宁老，您没事吧？宁如龙看着眼前的人，心里也是悄悄的松了口气，摇了摇头，道：“我没事，小魏，你们来的刚刚好。”魏大海闻言，这才放心，然后一双虎目环顾全场，低声呵斥道：“你们好大的胆子，居然敢在老将军的府上撒野！你们是什么人？”一时间，全场的人面面相觑，不知道如何作答。不过好在，宁伟业这个时候站了出来，一副趾高气昂的样子，道：“魏大海，这是我们的家事，谁叫你带兵来我宁家的？给我速速退去！”家事，魏大海自然认识宁伟业，但是他并不畏惧，只是冷笑一声：“我管你是不是家事。”只要敢伤害宁老将军，那我就有权利管。说完，他微微一抬手，咔咔咔，无数道枪械上膛的声音响起。宁伟业没想到魏大海居然敢如此大胆，一时间也是不知道该如何是好起来，只能求助一般看向乌启豪。乌启豪脸色阴沉几分，一群废物。说完，他看向魏大海，怪笑一声：“既然你们找死，那就别怪我不客气了。”说完，他手中铃铛一晃，顿时那几具行尸再度暴走。直接朝着那些士兵就杀了过去。宁如龙见状，连忙大声提醒：“小心，这些怪物很强
，千万不能叫他们近身。魏大海此时也才注意到，这些人不像人鬼，不像鬼的怪物，脸色一变，果断下令射击。哒哒哒，一瞬间，一连串开枪声响彻整个宁家上空。但是，叫他没想到的是，面对他们一个连的火力，除了限制了一些他们的速度之外，居然造不成丝毫的伤害，这怎么可能？这是什么怪物？魏大海心头一颤，有点不敢相信，毕竟。这些行尸可是被巫启豪加强过，一般的子弹难以击杀他们，几乎就是眨眼间，那几具行尸就冲到了人群之中，随后凭借着他们不惧痛感的身体开始大开杀戒。虽然这些战士也很勇猛，但是终究只是肉体凡胎，几乎没几个回合，一多名战士非死即伤。魏大海见状，更加的目眦欲裂起来。宁如龙早就猜到是这个结果，于是连忙道：“快点叫他们撤退，你们不是这些行尸的对手。”魏大海却是咬牙道：“不行。”宁老，您先离开，我们给您打掩护。说着，他掏出手枪，就朝着一只行尸的脑袋打去。但是三发子弹过后，那行尸不仅没事，反而还成功的被他给吸引了火力。行尸怒吼一声，直接朝着魏大海就冲了过去。仅仅只是一个冲撞，就将魏大海给撞飞出去几米远。不等魏大海起身，那行尸再度伸手往前一探，准备用自己那锋利的指甲刺穿魏大海的胸膛。眼看魏大海即将丧命，危机之下，宁如龙看向江天，大喊道。还请江先生出手相助。虽然他不知道江天是不是这些形式的对手，但是此时也只能将希望寄托在江天的身上。江天看着宁如龙那恳求般的眼神，微微皱眉，最终他无奈一叹：“算了，看在你们是保家卫国的英雄份上，我助你们一臂之力吧。”说完，只见他抬手一挥，一道劲气飞出。就在那行尸距离魏大海还有半米不到的时候，只听“砰”的一声，当场化作一滩碎片。原本已经做好赴死准备的魏大海。在瞧见这一幕，直接待在了全场。嗯，别说他，其他人也是一脸的不可思议。连子弹都不惧怕的怪物，这小子居然挥了挥手就解决了。乌启豪看见这一幕，也是眉头一皱。这小子果然有道行在身上，去杀了这个小子！乌启豪果断转移目标，下令那些行尸去击杀江天。看着突然调转方向，朝着自己冲来的行尸，江天神色淡淡。宁如龙和宁红庄却是惊慌道：“江先生。”小心啊！江天无奈一叹，就在那些行尸冲上来的瞬间，只见他五指伸出，虚空一握，爆！天地之间，那稀薄的灵气骤然压缩，犹如一颗小型炸弹一般，当场炸裂。砰砰砰！随着一连串的炸裂声响起，那几具行尸居然连江天的毛都没摸到，直接全部化作齑粉，消散在天地之间。四，周围的人看见这一幕，顿时倒吸了一口冷气。这是什么神仙手段？吴启豪此时也是瞳孔骤缩，这是法术还是武学？自己怎么从未见过？小子，你是玄门的人？终于，他忍不住了，开口看向江天询问：“玄门？什么玄门？我不是。”江天摇了摇头：“你不是玄门的人。”吴启豪见江天否认，眉头一蹙，他没从这小子的身上察觉到武道气息。他不是玄门的人，又不是武者，那会是什么来历？哼，我不管你是谁，敢杀我行尸，回我道场！你就得死！说完，乌启豪脚掌猛然往地上一踏，一股黢黑的阴气骤然在他体内爆发而出，随后快若奔雷一般朝着江天就冲了过去。中途，他一拳砸出，这一拳被阴气所覆盖，威力足以碎石断铁。小子，给我死！乌启豪厉喝一声，一拳直逼江天要害。但是奇怪的是，就在他距离江天还有十几公分的时候，突然他身体仿佛定格了一般，直接僵硬在了原地。怎么回事？乌启豪一愣，用力的动了一下身子，发现依旧动弹不得。小子，你对我做了什么？于是他惊慌的看向江天询问。废话真多。江天翻了个白眼，随后抬手随意一挥，砰！乌启豪只感自己胸口传来一阵巨疼，然后隔空被拍出了几十米远，重重的砸在了地上，将地面砸出一个深坑。见这一幕，其他人不由得咽了咽口水。虽然他们刚刚见识过江天的强悍。但是当看见乌启豪居然也被挥手间震飞，依旧感到很惊悚。乌启豪是什么人？那可是从阴魁宗出来的恶人，修为少说也是内境巅峰层次，居然就这么的被打飞了，这简直太他妈的离谱了吧！别说他们了，此时就连乌启豪自己都傻眼了。他本以为江天就是一个会点旁门左道的渣渣，谁曾想是一个扮猪吃虎的装逼犯。刚刚那是内境外放，你难道是化境宗师？乌启豪挣扎起身，浑身是血，满眼震撼的看向江天。此时他终于明白，为什么自己感受不到对方的武道气息。原来这小子修为在自己之上，他探测不到。
，而且从他刚刚的手段来看，这小子绝对是一个化境高手，因为内境外放只有宗师能做到。化境宗师，而宁如龙他们在听见这四个字，却是心中遗憾。这四个字的意义代表着什么？他们可是相当的清楚。在武道界有一个不成文的说法，那就是宗师之下皆为蝼蚁，化境强者以一敌百不在话下，甚至能徒手硬抗中小型热武器，那绝对算得上仙人般的存在。他们怎么也想不到，眼前的这个年轻人居然会是一个武道宗师，化境宗师。我可不是什么化境宗师。啊，江天看着他们那震撼的眼神，却是嗤笑一声：“你难道不是？”乌启豪见江天不承认，微微皱眉，但是他心中笃定，这小子绝对有化境的修为。自己是内境巅峰，居然连他的一招都扛不住，不是化境是什么？眼睛是不会骗人的。小子，你到底是谁？他目眦欲裂的看向江天询问。根据他了解，整个云州除了武道会会长王伯川是一个半步化境，并未听说过其他的化境高手啊！难不成这小子是其他地方来的？亦或者说他是从某个山上势力下来的？我是谁很重要吗？倒是你，居然利用邪术迫害他人性命，甚至还饲养行尸，你难道就不怕天罚吗？江天微眯着眼睛看着他道：“天罚，哈哈，我阴魁宗可不怕什么天罚，只要能增加实力，我们可以无所不用其极。倒是你。”你毁了我复仇大计，今天就算拼死，我也要拉着你一起下地狱。乌启豪双眸赤红，体内的阴气再度运转而起，呼，一阵阴风吹过，四周的温度仿佛都降低了十几度。宁如龙他们身体不由自主的一颤，但是这种手段对江天来说几乎可以忽略不计。看来你还有手段，那好，施展出来，叫我看看吧。江天勾了勾手，乌启豪闻言神色一厉，咬牙切齿道：“那好，既然如此。”那就叫你看看我阴魁宗的绝学，阴魂大法。话音落下，乌启豪身上的黑袍开始迅速膨胀起来。此时的他浑身上下全部被一股浓郁的阴气所包裹，远远看去就仿佛一颗黑色的气球。江天站在大门之外，看着眼前一幕，忍不住摇头，花里胡哨。但是其他人可不这么认为，毕竟这早已经超越了常人的认知。随着阴气不断的攀升，渐渐的，整个宁家上空都被一层乌云给覆盖。那本就寒冷的气温再度降低不少，这是什么邪术？一群人看着眼前诡异的景象，心中惊骇不已。阴魂伐天，百鬼夜行。就在这时，乌启豪突然怒吼一声，双手猛然往前一探，呜呜，一阵如同野兽一般的嘶吼声从那阴气之中发出。紧接着，只见一群恶灵鬼魂铺天盖地冲了出来。招魂术，江田眯了眯眼睛，虽然这只是一个很低端的法术。但是他没想到，乌启豪仅仅以内境巅峰的修为就能施展出来。这种法术对内力消耗极大，除非是玄门中人，不然一般的武者以内力运转还真的难以施展出来。倒是有点本事。江天不由得高看乌启豪几分。小子，叫你见识一下什么叫真正的恐惧。乌启豪狞笑一声，双手开始不断挥舞，驱使那些恶灵杀向江天。鬼魅穿梭，宁家院中刮起阵阵阴风，谁也没见过这等场面，一个个吓得面色煞白。就算是见多识广的宁如龙，在瞧见这种这一幕，也是忍不住心惊胆战。本以为这次会化险为夷，谁曾想最后还害了江天。江先生，不必管我们了，你还是快走吧。宁如龙不忍江天为了他们牺牲，于是劝说道：“走，我说过，今天你们谁也走不掉。”乌启豪狰狞出声，体内的内力运转极致，顿时那些恶灵就出现在了江天的跟前。但是奇怪的是，那些恶灵在距离江天还有半米的时候。突然停了下来，就仿佛他们的面前有一道无形的墙壁拦住了他们的去路一般招魂遇鬼。这种法术你都敢施展，你就不怕被阴魂反噬？江天站在原地，任由那些恶灵在自己周身游荡。怎么回事？杀了他呀！乌启豪一惊，眼里十分不解。于是他再度指挥那些恶灵冲杀上去，但是不管自己怎么操控，那些恶灵就是难以再前进分毫。冥顽不灵。江天见他如此这般，眼神也是一寒。只见他身上气息一动。刹那间，一道金光骤然在他体内爆发而出，那道金光仿佛佛光普照一般，瞬间就将那半空之中的乌云给击散。随着金光散开，那些恶灵就好像遇到了克星一般，开始不断的哀嚎逃窜。但是，那金光早已经笼罩了整个宁家，任其怎么逃窜都无处遁形。滋滋滋，随着一阵阵带着恶臭的白烟冒起，眨眼间，那些恶灵全然被消灭的一干二净。乌启豪见自己大招如此轻易的就被破掉。心头彻底的惊涛骇浪起来，这些人都是你害死的吧？江天站在几米开外，遥遥对视着他。乌启豪此时彻底的怕了
，他疯狂摇头，不断后退道：“不，不是这样的，是不是已经不重要了？总之，你的所作所为已经天理难容，继续活下去也只能祸害人间。”江天微微摇头，也懒得追究。你要杀我？乌启豪听出他言语之中的意思，神色惊恐万分：“不，你不能杀我！你杀我，这些人也得死！”他疯狂摇头，然后一把抓住了宁如龙，狞笑道：“小子，我承认你很强，但是你杀不死我的。如果我死了，今天晚上这里的所有人，包括你，都会全部死去。”说完，他一只手覆盖在了宁如龙的脑袋之上。顷刻间，一道血色的气息自宁如龙的身体之中爆发而出，那道血色气息就如同一条长龙一般，直接盘旋冲入上空。嗡、嗯！一阵嗡鸣过后，一道血色的屏障直接将整个宁家给包裹其中。而宁如龙的身体此时也是跟着开始剧烈的颤抖起来，他体内的气血以肉眼可见的速度消散，嗜血炼魂阵。江天看着半空中那血色的屏障，瞬间眉头也是一皱，这家伙居然还会这种阵法！这阵法可是失传已久，他曾在师傅的古籍之中看见过。这乃是一个极其邪恶的阵法，是一个名为嗜血宗的古宗门创造。布阵者可以利用阵法吸收阵中所有人的血液，然后炼化灵魂，变成活死人。每次运转，必定到处白骨累累。不过这个阵法早就在百十年前消失，嗜血宗更是早已经覆灭。这家伙怎么会施展？不对，这阵法不过是一个仿制品，应该是利用外物所催动。但是很快，江天又发现了异常，因为他察觉到这阵法似乎并不是很完整，甚至可以说就是一个劣质仿制品，威力远不及本体阵法的十分之一的威力。他应该是在宁如龙身上放置了什么东西，然后利用宁如龙的血液激活。江天眯着眼睛看着他，心中喃喃自语：“小子，你倒是好眼力。”不错，我施展的正是失传已久的嗜血炼魂阵，在这阵法之中的人，全部会被我炼制成为活死人，到时候，你们都是我的傀儡，就算你是化境宗师，照样也拦不住。乌启豪哈哈大笑起来，宁红庄看着自己爷爷那痛苦的样子，心中焦急万分。你对我爷爷做了什么？放开他！宁伟业和汤彩琴等人听见这话，此时脸色也是巨变，连忙大喊道：“吴大师，我们是一伙的呀，你不能把我们也一起杀了！”闭嘴！乌启豪却是一道冷眼扫过去，冷哼道：“谁和你们是一伙的？一群废物，一点小事情都办不好。你们有什么资格活着？倒不如变成我的傀儡，助我一统江南五道界。”宁伟业和汤彩琴听见这话，彻底傻眼了。这老家伙是要卸磨杀驴啊！两人惊慌失措之下，连忙朝着屋外跑去，准备逃离此处。但是就在他们刚刚转过身的瞬间，突然他们身体一抽，紧接着他们莫名其妙的悬浮在虚空之中。一道血色的丝线直接插入他们的体内，开始源源不断吸收起他们的血液。啊！剧烈的疼痛叫他们忍不住发出凄惨叫声。吴大师，饶了我们吧！饶了我们吧！汤彩琴疯狂挣扎求饶，但是乌启豪却是置若罔闻。只见他抬手一挥，密密麻麻的丝线再度飞出，直接朝着其他人也缠绕过去。众人见状，纷纷惊慌逃窜。但是在这阵法之中，他们就是瓮中之鳖，不管跑到什么地方。都能被那血线轻松给束缚，就连宁红庄此时也是被血线给掉在了半空之中，开始吸食他的血液。一瞬间，整个宁家就仿佛成为了人间地狱一般，各种凄惨的哀嚎声响彻夜空。乌启豪站在原地，贪婪的吸着空气之中的血腥味，看着江天狞笑道：“小子，你以为你是宗师就能奈何得了我了吗？不，不能。相反，你甚至还会成为我的傀儡。到时候，我一定会将你炼制成我最强大的尸魁。”替我称霸整个江南乃至大夏五道界。江天听见他这中二的话，忍不住皱了皱眉：“你是三路喝多了，就凭借着杀掉阵法还称霸天下？你怎么不说你称霸世界？你还真的是小母牛坐飞机，把你牛逼上天了？你什么意思？你是看不起我吗？”听见江天这嘲讽的话，乌启豪脸色一寒：“好，那就叫你看看这阵法的厉害。”说完，他手掌一动，只见一条血线以一种迅雷不及掩耳之势的速度冲向江天。江天见状，冷笑一声，下一秒，他双指一并直接一道剑指斩出刷，一道肉眼可见的剑气迸发而出，直接就将那血线给撕碎。以指化剑，你还是剑道高手。乌启豪没想到这小子还有底牌，顿时瞳孔一缩，随后他连忙又召唤出几道血线，以不同的方向围攻上去。江天没有犹豫，只见他双指一动，剑光再度闪烁而起，破，一声呢喃过后。那些血线居然全部都被斩碎，怎么回事？乌启豪被江天的手段给整懵了。这小子居然站在原地不动，都杀不死，我就不信了。盛怒之下，
，他怒吼一声，全力催动阵法。随着阵法全速运转，那被控制的众人体内的血液以肉眼可见的速度被吸收。啊！痛苦的惨叫声此起彼伏响起，血杀术斩。乌启豪却是不管他们那些，直接双手往前一撕。只见虚空之中，两道血色流光交叉飞出，浮游撼术。江天冷哼一声，只见他眼睛一闭，再一睁。一股寒芒直接迎上，咔嚓！那血色流光居然再次被他轻松抵挡下来，这，这怎么可能？吴启豪彻底的傻眼了，这小子到底怎么回事？为什么不管自己施展什么招数都能被他轻松化解？表演完了吗？这时，江天那森冷的声音响起，吴启豪一惊，抬头看向江天，还没等他来得及开口说话，一道足有数十丈大小的剑光直接迎面袭来。不要！吴启豪惊恐出声，想要躲避。但是已经来不及了，只听的一声，那剑光直接就劈砍在了他的身上，剑气不减，落在地上，发出一声巨响。青石地面上出现一道长约数米、深达数寸的剑痕，这还是江天动用了千万分之一不到的力量。如果全力之下，别说一个小小的宁家，就算整个江南，他都能一剑毁灭。小子，你！乌启豪呆滞的站在原地，看着江天，目露不解。他想开口说话，但是还没等他一句话说出口，砰！他的身体突然爆开，只见密密麻麻的剑气从他体内窜出，将他的身体给绞碎成粉。而就在他身体爆裂的瞬间，那天空之中的大阵在这一刻也是一分为二。只听咔嚓一声，那大阵瞬间就分崩离析。随着一阵微风吹过，天上的乌云散开，皎洁的月光再度洒落在了大地之上。随着大阵被破，那悬浮在半空中的众人也是没了束缚，全部掉在了地上。虽然他们都很狼狈。但是好在那阵法只是一个残次品，所以吸收的血液并不是很多。他们除了感觉有点体虚之外，并未感觉什么大碍。一群人躺在地上，气喘吁吁，感叹着劫后余生。爷爷，爷爷，您怎么样了？只有宁红庄顾不上自己身上的不适，连忙冲上去抱住了地上已经快奄奄一息的爷爷。由于宁如龙是阵法驱动关键，所以他的血液是流失的最快的。再加上他本就年老体衰，体内气血不足，他身体此时已经干瘪的如同一堆枯骨红。红妆，宁如龙躺在宁红妆的怀里，伸出那干涸的老手，想要去抚摸她的脸蛋，但是奈何他已经早已经没了力气了，伸到一半的手又无力的垂了下去。爷爷，见状，宁红妆主动拉起他的手，放在了自己的脸上。宁如龙微微一笑，虚弱地道：“孩子，不哭，以后爷爷不在了，你要照顾好自己，知道吗？爷爷对不起你，让你有这么一个不争气的父亲，你爷爷没什么好东西能留给你，只，只有这个。”说着。他艰难地从胸口处摸出一块亮晶晶的石头，递给了宁红妆。宁红妆伸手接过，看了眼，石头很漂亮，大概鸡蛋大小，通体碧蓝色，握在手中很舒服，仿佛被一股神秘力量包裹。爷爷，这个是什么？宁红妆看向宁如龙问。我，我也不知道是什么。这是我当年带兵剿灭殷魁宗时，在他们的遗址当中找到的。本打算你结婚的时候再给你，但是现在恐怕等不到那个时候了。宁如龙艰难地说道。而一直站在门口的江天，在看见那块石头的瞬间，却是眼睛一亮，一眼便认出这是什么灵石。他有点不敢相信，这世俗之中居然存在灵石。灵石对于修炼者来说，那可是不可多得的修炼资源。每一块灵石之中，都蕴含着极其精纯的天地灵气。这东西，他除了在老头子手上看见过之外，还是第一次在外界看见。灵石诞生的条件极其的苛刻，因为它们只会存在于那种灵气极为精纯之地。除此之外，他们对培育的土壤和环境也极其的苛刻，稍有一点不足就诞生不出灵石。就在江天意外万分的时候，宁红妆的哭声传来：“爷爷，您不会死的，我一定会想办法救您的。”爷爷，但是可惜的是，不管他怎么呼唤，宁如龙已经彻底的没有了回应。魏大海见状也是赶忙走了过来，看着已经没气了的宁如龙，就算铁骨铮铮的他也是忍不住眼眶泛红起来。戎马一生的宁将军，躲过了枪林弹雨，躲过了无数敌人的包围。最后没想到，居然会是以这种方式离开。一时间，他怒火中烧，回头看向宁伟业和汤彩琴他们，咬牙切齿道：“来人，将他们全部给我抓起来！迫害国家功臣，我要亲手枪毙了他们！”宁伟业和汤彩琴闻言惊慌，连连求饶，但是那些战士却是不给他们丝毫的机会，直接将他们给摁在地上羁押起来。宁红妆哭得梨花带雨，在那一瞬间，一股难言的杀意从他心中爆发而出。他缓缓回过头，看向宁伟业他们。眼神之中带着仇恨道：“我会叫你们付出代价的。”宁伟业惊慌失措，喊道：“红庄，红庄，你不能这样！我是你父亲，我是你亲生父亲啊，你不可以啊！”
：“父亲，不好意思，从爷爷死的那一刻，我就已经是孤儿了。”宁红妆冷冷一笑，然后看向魏大海道：“魏叔，我不希望他们就那么轻易的死去。”魏大海明白宁红妆的意思，虽然他不能明面上答应，但是还是点头道：“我会叫他们后悔的。”宁红妆点了点头，然后抱起自己爷爷，准备离开。等一下，这时一直站在门外的江天终于忍不住了，他直接一个跨步来到了宁红妆跟前。宁红妆看着江天，冷漠的问：“有事情吗？”江天知道他是因为宁如龙的离开，所以才这般。不过他不在意。我和你做个交易如何？什么交易？宁红妆皱了皱：“我帮你救你爷爷，你将那块石头给我。”江天指了指他手中的灵石：“你说什么？”宁红妆还以为自己听错了：“你说你能救活我爷爷？不错。”江天，虽然你救了我宁家这么多人，但是我爷爷已经死了，他已经离开了这个世界了。我已经没爷爷了，你觉得还骗我还有意思吗？宁红妆激动的大吼起来，他认为江天这是在骗自己。江天见他如此激动，忍不住皱了皱眉道：“谁说你爷爷已经死了？他只不过是血液不足昏迷了过去而已。只要注入新鲜血液，就能再次苏醒。”原本还一脸盛怒的宁红妆听见这话，当场愣住：“你说的，是真的？我骗你有什么好处？”江天冷哼一声，然后道：“尽快调集和你爷爷匹配的血缘过来吧。”半个小时之内还有救，看见江天那不像是开玩笑的样子，就连魏大海也震惊了。回想到江天刚刚那神仙般的手段，他居然有点相信起来。你是认真的？那好，我立马联系军区医院调集血缘。”他连忙说道。宁红妆也是直勾勾的看着江天，脸色止不住的欣喜道：“你真的没骗我？如果你真的能救活我爷爷，就算，就算我给你当牛做马都可以。”江天摇了摇头，撇嘴道：“我不需要你给我当牛做马。”你只需要将手里的这块石头给我就行，他可不要一个大小姐跟在自己身边，到时候谁当牛做马就不一定了。他可不做赔本买卖。宁红妆闻言也没在意，目光再次看向自己手中的石头，忍不住好奇，难道这石头有什么特别之处？但是他已经管不了那么多，只要能救活自己爷爷，就算他变卖全部家产都愿意，更别说区区一块石头了。不得不说，魏大海的办事效率就是高，不到15分钟，一批和宁如龙匹配的血缘就送了过来，房间内。江天吩咐他们将血液注入进入宁如龙的体内，随着新鲜血液的注入，宁如龙的气血以肉眼可见的速度恢复，甚至那干涸的身体也是开始逐渐的恢复成正常人的样子。江天，我爷爷怎么还没苏醒？床边，宁红妆一直守在此处观察着自己的爷爷，但是见自己爷爷还是没有苏醒的迹象，忍不住问江天站在一旁，一脸淡定道：“你在你爷爷身上搜搜，看看有什么东西没有。”宁红妆愣了一下，但是还是照做。很快，他便在自己爷爷衣服内兜之中搜出一枚血色的铜钱。那铜钱已经腐朽，甚至还散发着一阵尸体的腐臭味，一看就知道是邪物。这是什么？宁红妆好奇的看着那血色铜钱，对江天问：“这是血尸钱，利用尸体之中的阴煞之气，再加上血肉的喂养，形成的一种邪物。”江天说着，伸手拿过那血尸钱，煞气很重，都快变成血煞了。怪不得那家伙能催动阵法，原来是靠着这个。江天微微挑眉。随后，体内的真元运转，只听滋啦一声，那血尸前冒起一阵黑烟，然后便以肉眼可见的速度腐朽，化作灰烬。好了，源头已破。江天拍了拍手，然后上前一步，将手搭在了宁如龙的手腕上。随着一道道精纯的灵气渡入其体内，宁如龙的身体以肉眼可见的速度开始迅速恢复。短短几分钟，宁如龙便彻底的恢复成了正常人模样。啊，可一阵低咳响起，宁如龙终于睁开了眼睛。宁红妆看见再次苏醒的爷爷，顿时喜极成泣起来，一把扑上前，激动道：“爷爷！”宁如龙躺在床上，恍惚的看着四周：“我这是……难道我没死？”他不敢相信的喃喃自语了一下，然后看向自己身边的宁红妆，道：“红妆，这是怎么回事？”宁红妆看着他道：“爷爷是江天，他又救了您一命。”是江先生。宁如龙一惊，然后看向江天道：“江先生，你又救了我一次。”你这大恩叫我如何来报？不用客气，我不是免费。江天摇了摇头。宁如龙闻言点了点头，没有说什么，但是他心里很清楚，这已经不是说能用钱财来衡量了。江先生是老夫我之前眼拙，没想到你居然是一位武道宗师。宁如龙这时又突然想起来什么，眼神之中带着光亮道：“宗师强者，虽然对他来说也不是什么罕见的存在，但是像江天这么年轻的他，还是第一次见到。军队之中也不乏有很多青年才俊。”但是能达到江天这样的，最起码从他退居二线之后就没遇见过了。我不是什么宗师。
。江天见他又扯到自己修为上去，无奈的摇了摇头。虽然宗师对于普通人来说的确很强大，但是在江天的眼中，那也只不过是稍微大点的蝼蚁。根据他现如今对武道界的了解，他们所谓的宗师，估计最多也就是练气期的修为。如果非要细分的话，宗师估计就是在练气顶峰左右，内境是练气中期，外境就是初期了。按照如此换算，他们甚至连筑基都不到，有什么可比性？宁如龙见江天否认，也不反驳，只是呵呵一笑，自认为他这是在隐瞒自己的身份罢了。毕竟许多高手都不希望随意暴露自己，情有可原行了，惹我就回来了，东西可以给我了吧？江天懒得和他解释，看向宁红庄，宁红庄也是没有丝毫的犹豫，直接将那灵石递给了江天。江天接过，细细的感受了一番，这真的是灵石无疑，只可惜是一块下品灵石，在修行界，灵石也有三六九等之分。就比如江天现在手中的这块就是最低等的存在，再往上还有中品灵石、上品灵石以及极品灵石。不过极品灵石只存在于传说，就算在修行盛世都没有人看见过一块。当然还有一些一品灵石，那就更加的罕见了。宁如龙看着江天居然要的东西是这块宝石，于是好奇询问：“江先生，你认识这个东西是什么？”“嗯，这个叫灵石，对修行有帮助。”江天点了点头，然后问：“这东西你们是哪里得来的？”原来这叫灵石啊！宁如龙点了点头，然后道：“这东西乃是十几年前我带兵剿灭阴魁宗的时候，从他们宗门遗址找到的。当时觉得好看，便想着带回来，准备给红庄当嫁妆。这东西你是从阴魁宗得到的？”江天眉头一皱，心中腹诽：难不成后世的武道宗门之中还有灵石的存在？那你知道还有什么地方有灵石吗？江天接着问：“灵石可是上好的修行资源，如果自己能得到一批的话。”那修炼的事情就不用发愁了，这个，那我还真的不知道。宁如龙摇头，毕竟这东西也只是自己机缘巧合得到的，他并不知道其他地方哪里还会有。江天闻言失望的叹了口气，道：“好吧，如果可以，你们可以帮我寻找一下，这东西对我很重要。没问题，只要我们能找到，定然会通知你。”宁如龙点了点头，答应下来。行了，既然如此，那我就告辞了。说完，江天也不再停留。直接离开了宁家，宁如龙看着江天离开的背影，不由感叹：“此子不简单啊！宗师修为还会奇门异术，放眼整个江南，又有几个人能做到？”宁红庄将视线从江天离开的背影挪开，然后道：“爷爷，您现在感觉怎么样？要不要再休息一会？”宁如龙摇了摇头，眼神中带着一丝寒芒，道：“不用了，有些事情是要解决了。”说完，他在宁红庄的搀扶下，朝着关押宁伟业等人的方向走去。宁家今天晚上之所以会发生这些，完全都是因为这个不孝子孙为了自己的一己私利，居然引狼入室。就算宁如龙再能忍，这件事情他忍不了。想到了，他脸色更加的阴沉几分。但是就在他刚刚走出院子，这时一群人影从外面快步走了过来。为首的人身穿一袭中山装，气势强大。来到宁如龙跟前之后，他微微弯腰道：“宁老，鄙人特安局七组组长蒋成龙，听闻宁家出事，特意前来支援。”特安局，宁如龙看了他一眼，他自然知道特安局是什么组织，那可是大夏境内最高级别的安全组织，全国各地都有分布。原来是蒋组长，他点了点头。蒋成龙环顾了一下四周，道：“宁老，抱歉是，是我们来晚了。根据我们情报人员调查，发现就在刚刚，宁家之内有战斗的波动，是发生了什么事情吗？”宁如龙皱了皱眉，但是很快他又摇了摇头，道：“已经没事了。”真的吗？但是根据我们的情报员调查。似乎发现有一个武道邪修闯入其中，那武道邪修乃是十几年前就被灭亡的阴魁宗余孽。宁老，我知道您英雄盖世，但是对付此类人没有大型热武器的话，一般的防御力量难以抵挡。还希望宁老能配合我们一起铲除。蒋成龙也是皱了皱眉，继续说道：“他当然不相信宁如龙所说，阴魁宗的人，他们已经调查了大半年的时间。这半年之中，他们陆陆续续接到神秘失踪的案子，最终锁定了乌启豪。但是对方简直太狡猾。”每次作案之后便消失的无影无踪，以至于他们也时常走空。这次他们接到消息，第一时间便赶到这里来，势必要将那凶手捉拿归案，不然放任这种恶人在外，势必会扰乱世俗正常秩序。蒋组长的意思我明白，但是不是我们不配合你？主要是那人已经，已经逃了。蒋成龙脸色一变，暗道自己还是来晚了吗？那倒不是。宁如龙摇了摇头，然后道：“那人已经死了，原来没逃走啊。”蒋成龙松了口气。但是反应过来之后，却是一惊。您说什么？他已经死了？不错，就在刚刚，已经被江先生斩杀了。宁如龙点了点头。江先生，哪个江先生？
？蒋成龙不由问道。估计你们也不认识，他叫江天。宁如龙本不想暴露江天的，但是一想蒋成龙他们也是国家安全机构的，说了应该也无妨，便说了出来。江天，是他。蒋成龙一惊，很显然没意料到。怎么？难道蒋族长也认识他？宁如龙见状问道。何止是认识？蒋成龙苦笑一声，然后道：“江先生是一个奇人。”甚至当初还帮了我们一个大忙，没想到那人被江先生给解决了。原来你们也认识啊！宁如龙闻言，这才彻底放心，然后点了点头。不错，那阴魁宗的余孽已经被他所杀，所以你们来晚了。蒋成龙苦笑不迭，一时间不知道说什么好起来。那好吧，既然如此，我就不打搅您了。蒋成龙点了点头，然后准备带队离开。且慢！但是这时，宁如龙却是主动拦住了他，然后问道：“蒋族长。”不知道你对江先生了解多少？说实话，虽然他已经大概知道了江天的实力，但是对于他的背景还不是很了解。如果真的和自己当初猜测的那般，他是从山上某个宗门下来的话，那自己的慎重对待了蒋成龙脚步一顿，回过头道：“宁老，实不相瞒，我对江先生的了解也并非很多。你也不知道吗？你们特安局没调查过？”宁如龙皱了皱眉：“特安局可是拥有最高查阅权限的组织，就算是当初自己还在一线的时候，都不曾拥有过。”他们居然不知道，调查过，不过我们什么也没调查出来。不，准确的说是指调查出十年以前的事情，后来十年他就神秘失踪了，最近才出现。这空白的十年，我们什么也没查出来。蒋成龙无奈说道。江天的身份背景，他从见到对方那一晚上就调查过了，但是结果却是不尽人意。十年之前，他只不过是一个平平无奇的高中生，高三那年神秘失踪，而且一消失就是十年。他几乎动用了所有能查阅权限。就是没有调查到江天这十年经历了什么。宁如龙听完之后，微微蹙眉道：“难道他消失的十年，其实是被山上的某些隐秘宗门给带走的？”蒋成龙一惊，看向宁如龙道：“宁老，您也是这么认为的？其实我也这么想过，但是好像也不可能。山上的宗门，我也询问过不少，但是都没听说过江先生这号人。”宁如龙听见这话，眉头彻底的紧蹙起来：“不是山上宗门，那又会是什么？这就不清楚了。不过……”根据我这段时间的发现，江先生似乎并非什么坏人。虽然最近他也杀了不少的人，但是都是一些该杀之人。蒋成龙摇了摇头。其实这段时间他在暗中也一直观察着江天，尤其是江天最近的所作所为，他全部都知道。之所以不管，那是因为这些人也的确该杀。如果叫官方出手，估计还达不到什么效果，不如就叫江天直接杀了得了。嗯，既然对世俗没危害就好。江先生不是普通人，如果你们特安局能吸收了。也未尝不是一个好事情。宁如龙点了点头。蒋成龙无奈道：“我也想吸收，之前找过他几次，但是都被拒绝了。”宁如龙笑了笑道：“这种人才都心高气傲，慢慢来，迟早也能成为我大家一股中坚力量的。”另外一边，江天已经返回了家中。今天晚上发生的事情有点多，到家的时候已经12点了，家里的人都已经睡了。江天看见昏暗的院子没有开灯，而是轻轻的走进去，坐在了沙发上。突然想起那块零食，江天再次拿出。虽然这临时蕴含的灵气不少，但是对于现在的我来说还是太少了，得更多才行。江天捏着零食，心中想着，他修炼的大道经本就是一个消耗极大的功法，再加上他还是天生道体的体质，更是对灵气的需求庞大。所以，为什么这么多年老头子倾尽了不少的修炼资源，自己才突破元婴期？就老头子花在自己身上的资源，随随便便的拿出来，一点都能随意的培养出一个元婴，但是他远远不够。这天生道体也不知道是好是坏。简直就是一个赔钱体质。江天吐出一口气，半躺在沙发上，揉了揉眉心。吱嘎！就在这时，自己妹妹的房间门突然打开，只见江婉穿着一身米白色的小熊睡衣从屋内走了出来。“哥，你怎么还没睡？”江婉站在门口，看着江天问道。江天看向他，笑着对他挥了挥手，示意过来。江婉乖巧的来到江天的边上坐下，道：“哥，你出去干嘛了？怎么这么晚才回来？”江天微微一笑，道：“出去溜达了一圈。”你怎么还没睡？明天不是还上学吗？睡不着呗。江婉耸了耸肩，怎么有心事？跟哥说说。没有，就是单纯的睡不着。江婉将沙发上的抱枕抱在了怀里，摇了摇头。江天见状皱了皱眉，然后道：“小妹啊，高三的压力大，我知道，有什么心事一定要说出来，知道吗？别憋在心里。”安啦，我知道了，我真的没心事，估计是晚上喝了一杯茶，不困吧？江婉看见自己哥哥那担忧的眼神，展颜一笑。这时，他突然发现江天手中那块灵石，哇，哥，这是什么石头啊？是钻石吗？
，好漂亮啊！江婉伸手拿了过去。江天微微一笑，道：“这叫灵石，是一种修炼资源。”说完，他顿了一下，突然一个想法萌生而起。他看着自己妹妹道：“婉儿，你想修仙吗？哥教你修仙如何？”修仙。江婉一顿，一脸关切的看向自己哥哥：“难道哥哥又犯病了吗？”江天看见江婉那个表情，嘴角一颤，他知道这丫头又当自己说疯话了。婉儿，哥真的没骗你，哥这消失的时间是去修仙了。你别急着反驳我，你自己想想看。自从我回来之后，你遇见的事情，你不觉得很奇怪吗？为什么我能轻易治好八的腿？我为什么又能随便的识破人家玉石造假的技术？江天满脸正色的看着自己妹妹道。江婉儿直勾勾的看着他，道：“为什么？”江天，一时间他无话可说。因为你哥，我真的是修仙者啊。江天无奈摇头，然后也没废话，拉着江婉儿。来到了院子里，婉儿，我也懒得和你解释了，我直接给你表演一番。说完，他手掌一动，顿时放在院子中间的一个木桶居然悬浮而起，自动的来到了他的身边。江婉儿看见这一幕，水汪汪的大眼睛瞪大几分，别急着惊讶，还有呢。江天嘴角勾起，然后手掌再度一挥，那院中的水井里的水开始剧烈的翻滚起来。下一秒，井水破空而出，直接幻化成了一条数米长的水龙，出现在江婉儿的跟前。这。这，江婉看见这一幕，彻底的傻眼了，险些跌倒在地。好在江天手疾眼快，扶住了他。在那月光的照耀下，那水龙仿佛栩栩如生一般，格外的威武霸气。婉儿，试着摸他看看。江天轻柔的声音再一次响起。江婉回过神，小脸满是恐惧。他可是接受过九年义务教育的人，从来不相信所谓的鬼神论。但是当他亲眼看见这条水龙屹立在自己跟前的时候，他的世界观仿佛崩塌了。我。我不敢，江婉儿瑟瑟发抖的摇了摇头。江天柔声鼓励道：“不用害怕，有哥在呢。”有可能是受到了鼓舞，江婉儿小心翼翼的伸出手，朝着那水龙的脑袋摸去。那水龙也很配合的低下了脑袋，任由江婉儿触摸自己。随着江婉儿小手触碰上去的一瞬间，一股冰冰凉凉的感觉传来，并未像他想象的那般手会戳破，而是像果冻一般 Q Q 弹弹的手感极佳。怎么样？江天笑着问。江婉儿此时激动无比。兴奋的声音都带着颤抖道：“哥，这是你弄出来的。”江天点了点头，然后又一挥手，那水龙直接落入了水桶之中，水桶掉落在地。不错，这只是一个小手段罢了，还有更厉害的要看吗？江天笑着问：“还有什么？”江婉儿似乎来了兴趣，激动地问：“你有什么想去的地方吗？”江天询问：“我，我想去凤凰山，据说那里夜景很漂亮。”江婉儿想了想道。凤凰山是云州一个风景区，坐落在东郊，距离他们这里很远，相当于横跨整个市区。江婉儿一直都想去看看，但是奈何学业繁忙，一直没机会去。凤凰山，好，哥带你去。江天微微一笑，然后伸出手道：“来抱紧我。”江婉儿不解地抓住了他的胳膊，道：“哥，抱着你干嘛？”啊！一句话没说完，江天突然冲天起，化作一道流光，朝着凤凰山的方向就飞了过去。江婉儿被这突如其来的一幕给吓惨了，她闭着眼睛，大脑一片空白，只感觉身体仿佛被江天强行脱离地面，双足悬空。但是很快，江婉儿惊愕的发现，好像自己并未下坠。于是她缓缓的睁开眼睛，小心翼翼的打量起四周。当她看见自己此时居然在百米高空之上之后，她彻底惊呆了。哥，她声音带着颤抖的喊道。江天一手挽着她的肩膀，一手背在身后笑道：“别怕，哥护着你呢。”江婉这个时候才发现，自己的身周好像还有一层透明的护罩护在他们四周，甚至感受不到丝毫寒冷。哥，我们这是在飞吗？江婉确定自己好像真的不会出事后，小脸涨红的看着江天问道。江天淡淡一笑道：“不算，这叫御风术，是一种身法武学，不需要消耗太多的法力就能日行千里。”江婉小嘴微张，双眸渐渐的从惊恐变成了震撼。此时，他开始有点相信自己哥哥是仙人了。如果不是仙人，那今天晚上的一切怎么解释？两人随着风一路向东，一路上江天的速度并不是很快，能清晰的看见下方那璀璨的灯火以及山川、河流、建筑以及行人。这一刻，江婉沉醉了，他从未想过自己有一天能随风翱翔。哥，你真的是仙人吗？他怔怔的看着江天问道。江天摇头，不是仙人，是修仙者，立志要成为仙的人。他的声音随风飘散，犹如谪仙。江婉不再言语了。此时他已经不知道用什么话语来形容自己的内心，他只能说不可思议，太不可思议了。十分钟之后
，两人便抵达了凤凰山。江天没有多言，抓紧自己妹妹肩膀，一个俯冲下去。江婉儿被惊得滋哇乱叫。就在即将要撞击地面的时候，江天放慢了速度，然后带着她缓缓地落在了地上。好了，我们到了。江天笑着看着自己妹妹说道。江婉儿愣在原地好几秒才回过神，反应过来，发现自己真的已经到了凤凰山之后，她忍不住欣喜起来。哥，我们真的来凤凰山了。嗯，就在山顶。江天点了点头，然后看向远处那灯光璀璨的市区方向，道：“婉儿，你现在相信哥哥这十年去修仙了吗？”“信，一百个相信，一万个相信。”“我哥哥居然是仙人。”江婉激动点头：“都说了是修仙者，还算不上仙。”江天无奈摇头。江婉却是不管那些，一把抓住他的胳膊，道：“哥，所以说之前那些手段都是修仙者的手段，是吗？”“嗯。”江天点了点头。江婉此时两眼直冒小星星，好酷！哥，我也想修仙，你觉得我能行吗？原本还考虑着怎么开口劝自己妹妹跟着自己修仙的江天一愣，你想和我一起修仙？江婉小鸡啄米般点了点头，嗯呐、啊，可以吗？见识过刚刚的手段之后，很显然这小妮子沦陷了，毕竟谁不想上天飞上那么一圈呢？江天哈哈一笑，果断答应道：“可以，当然可以，只要你想学，哥倾尽所有都教你。”真大，江婉闻言顿时喜笑颜开起来。虽然他现在还是有点不敢相信，但是听见自己哥哥能毫不犹豫的答应自己，依旧很开心。毕竟女孩子还是很好满足的。当然了，不过前提是修炼估计会很苦哦。你能坚持下去吗？江天微微一笑，然后又郑重道：“俗话说，习武非一日之功，上练三九，下练三伏。学武尚且如此，那修仙更加不用说了。比起前者，更是困难数倍。”我能。江婉想都没想就回答道。虽然他很清楚这个过程会很艰辛，但是他有自信能扛得住，那就好。江天见状微微一笑，然后道：“既然你如此的诚心诚意，那哥就教你。来，闭上眼睛，闭上眼睛干嘛？”江婉不解的问：“我传授一套入门级的吸纳法门给你，教你如何感应天地灵气和吸纳入体。”江天解释道：“哦。”江婉乖巧的闭上了眼睛。江天见状微微一笑，然后手指对着他额头微微一点，刷。一套修炼的法门就自动的传入了江婉的脑海之中。我去，哥，你是怎么做到的？我感觉我好像瞬间就学会了。江婉睁开眼睛，惊讶无比道：“这叫神识传授，功法直接印入你脑海深处，等你以后修为高了也能做到。”江天笑着解释。说完，他示意江婉盘腿坐在地上。婉儿，接下来哥就教你如何感受天地灵气。你闭上眼睛，展开心神，心中默念我刚刚传授给你的功法。江天站在他对面。很有耐心的教导道：“哦，好。”江婉儿点了点头，连忙照做。“怎么样？有什么发现吗？”江天询问。“没啊，一片漆黑，没什么感觉。”江婉儿回答道。江天淡淡一笑，道：“因为你还没开窍，等你开窍之后就能感受到了。”按照我说的，放松身体，将自己进入一个忘我的境界，舍弃四周，将自己融入大环境之中。江婉儿深吸了一口气，然后照着江天的说法做了起来。江天也是趁着这个时候，屈指一弹，一道真元直接没入了他的眉心，替他强行压住浮躁的内心。如何？江天再度询问。江婉沉吟了一下，美眸微微颤抖了一下，道：“还是没。”咦，等一下，哥，我好像看见很多光点出现了，好漂亮，有各种各样的颜色。江天闻言知道自己妹妹这是找到气感了。很好，保持住。那光点就是散落在天地之间的灵气，各个颜色代表的是各种属性。也就是我们常说的金木水火土，你现在心中再度默念我传授给你的法门，试着将灵气引入体内，然后运转自己周天，利用灵气洗髓法骨。江天声音再度响起，嗯，江婉儿点了点头，然后心中开始默念起来。随着吸纳法门运转，渐渐的那些灵气开始源源不断的涌入江婉儿的体内。随着周天运转一圈之后，江婉儿感觉自己此时十分的神清气爽。哇，哥，我感觉自己整个人的精神状态都好了很多。身体特别舒服，江婉睁开眼睛，欣喜无比的道：“江天闻言笑道，不愧是我妹妹，这种资质也算是罕见了。短短半个小时不到就能学会吐息之法，这放在一些宗门当中也算是佼佼者了。很正常，因为灵气帮助你洗髓发骨了。”他笑着解释：“什么叫洗髓发骨啊？”江婉却是不解的道：“洗髓发骨说白了就是洗掉你体内的杂质，只有体内杂质驱除干净，你感应的天地灵气才能更多。”江天说着。又将那块灵石拿了出来，婉儿，这个你拿着，这里面也蕴含有不少的灵气，你可以吸收它修炼。
，江天将灵石递给了江婉儿。虽然灵石很宝贵，但是这一颗对江天来说简直就是杯水车薪。与其这样，倒不如给自己妹妹修炼，到时候自己再加上自己的资源，估计很快他就能突破炼气一层。谢谢哥，你真好。江婉儿也没客气，笑嘻嘻的就接过了灵石，走，回去吧。明天我给你准备一些清除杂质的资源，帮助你尽快步入炼气期。江天笑着揉了揉他小脑袋，说道：“嗯呐、啊。”江婉儿点了点头，然后挽住自己哥哥的胳膊，两人没有废话，再度冲天起，朝着家的方向飞去。哥，我以后也可以像你这样吗？当然，只要你好好修炼，迟早也能和哥一样。哥哥哥，到时候我带着影儿一起飞。两人的欢声笑语消失在夜空之中，而他们不知道的是，就在他们刚刚离开不久，一道身影如同鬼魅一般出现在了他们刚刚所待的地方。宗师强者吗？那身影看着江天离开的方向，眉头紧皱。据我所知，云州没有宗师的。这小子是从哪冒出来的？而且他似乎还会纳气法门，还有灵石。难不成是某个山上宗门下来的人？那人站在原地喃喃自语了一番，随后拿出了一块玉制令牌：“喂，给我调查一下，云州境内有哪些隐士的宗门？他们是否派出弟子出来游历？”那身影淡漠说道。吩咐完之后，那身影收起了令牌，再度看向江天他们离开的方向，冷笑道：“本来只是路过此处，没想到还有意外收获。”能有灵石，说明此人来历不浅。既然老天送上门了，岂能有不要的道理？说完，他身影一动，消失在了原地。而他自己不知道的是，此时已经出现在数十里开外的江天，却是眉头一皱，回头看向了凤凰山方向。居然还有人暗中窥视自己，他眉头一寒，喃喃自语道：“怎么了，哥？”江婉察觉到自己哥哥的异样，抬起脑袋询问：“没事。”江天笑了一声，然后加快速度回到了家里。回到家后。江婉儿依旧没从兴奋之中缓过来，和江天又聊了半个小时，才回到自己房间休息。江天看着自己妹妹回房间之后，脸上的笑容终于消失不见。他回想着刚刚凤凰山上的那道气息，微微的皱起眉。虽然那道气息不是很强大，但是能隐匿的自己没发现，说明那人有点实力。但是在整个云州，化境宗师都没一个，那又会是谁？为了保险起见，江天再次折返回了凤凰山。但是遗憾的是，那人早已经消失不见。江天站在山头。看着远处的风景，眼睛微眯起来。不管你是谁，要是敢对我家人出手，我是不会放过你的。时间一晃，三天过去，这三天之中格外的安宁。江天每天除了吃就是玩，生活惬意的一批。就在他享受着这难得的悠闲时候，一通电话却是打了进来。喂，江少，我是齐葵啊。电话那头传来齐葵的声音：“是你啊，伤已经好了。”江天翘着二郎腿坐在院子里晒着太阳道：“哼。”是啊，多亏江少出手相助，不然我就真的见阎王了。江少，为了答谢您的救命之恩，我想请您吃个饭。齐奎那谄媚般的声音再度响起：“吃饭，不错，一是为了答谢您的救命之恩，二就是给您汇报一下最近的工作。您看您方便吗？”齐奎带着询问道：“嗯，行吧，什么地方？”江天想了想，反正自己现在闲来无事，去蹭个饭也不错，于是便答应下来。在芙蓉楼，今天晚上七点。我恭候江少大驾。齐奎见江天答应，顿时欣喜若狂起来。江天记下名字，答应过后，便挂断了电话。就在他正准备收起手机，再去抓一把瓜子的时候，突然一条微信弹了出来，是张淼发来的：“天哥，我已经决定和刘退婚了。我想了很久，觉得这样的女人不要也罢。以前我不知道她是什么人，现如今看清楚了，我得及时止损。还有，天哥，你给我的那个药方太绝了，我妈服用了俩剂，就感觉好了很多。”我今天带他去医院复查了，居然真的有好转的迹象。看着手机上的消息，江天忍不住微微一笑。他能猜到张淼此时那开心的表情。不过，对于刘的事情，他不做评价，毕竟那是他的私事。别客气，都是朋友。江天随手回了一句之后，便将手机收了起来。随后，他站起身感叹一句：“这世界就是这么的操蛋，你不疯，他迟早也会把你逼疯的。”与其这样，为什么不直接发疯呢？时间，转眼晚上七点。根据齐奎说的名字，江天很快便抵达了芙蓉楼。芙蓉楼算是整个云州排的上号的大酒楼，里面装饰奢华无比，可谓是金碧辉煌。大门口的位置，还有两个身穿红色旗袍美女站在那里迎宾。先不说长得好不好看，光是那大白腿，谁看谁不迷糊。那气臀高叉，随着每次走动，甚至都能看见里面那大好风光。路过来往的行人，只要是个男的，估计都会瞄上那么一眼。不过，江天好奇的是，他们难道不怕冷吗？欢迎光临。先生，请问几位？就在他付费的时候，那两个迎宾小姐就弯腰笑着对他打起招呼。
。江天看了他们一眼，道：“有鱼。”江少，就在他刚刚说完，就看见齐奎和熊天霸快步的从里面走了出来。齐总，那两个迎宾小姐看见来人，顿时脸色一变，敬畏无比的打起招呼，同时心里暗惊：江天居然会是他们老板请来的客人。但是齐奎没有理会他们，径直的走到江天的跟前：“齐总，原来这酒楼也是你的呀？”江天看向他询问。齐奎笑道：“不瞒江少，我只不过是这酒楼的股东之一，平时会在这里招待一些贵客。”江天点了点头，也没多想，直接朝着里面走去道：“走吧，进去说。”“好好，江少里面请。”齐奎连连点头，然后恭敬无比的将他请了进去。那两个迎宾小姐看见这一幕，直接目瞪口呆。齐奎是什么身份？那可是云州大佬啊，跺跺脚云州都能抖上三斗，居然会对一个年轻人这么客气。刚刚那帅气青年难道大有来头？想到这里，两人有点懊恼。早知道刚刚就好好的表现一下的，搞不好能得到青睐，自己就一飞冲天了呢。对于两人的想法，江天自然不知。此时，他在齐奎的带领下，很快便来到了一个巨大的豪华包间。此刻，包间的桌子上已经摆满了美味佳肴。就我们三人，何必弄这么大的排场？江天看见这一幕，不由得摇头。这就是有钱人的奢华嘛，三个人都快赶得上满汉全席了。齐奎连忙笑道。不多，不多。江少，请坐。江天点了点头，然后拉开一张凳子坐下。齐奎坐在他的对面，而熊天霸却是很识趣的为他们倒酒。江少，上次的事情都是我的错，我没想到他们竟然会干出这种丧尽天良的事情。不过江少您放心，这件事情我已经查得水落石出了，所有参与其中的人我已经全部转交了执法部门。至于那些受害家庭，我也已经加倍补偿了。齐奎坐在江天的对面，满脸愧疚道。江天端起酒杯喝了一口红酒。然后皱了皱眉，这什么破玩意，也太难喝了。他将嘴里的红酒吐掉，点了点头，然后道：“干得不错。”哼，江少过奖了。我齐奎虽然不是什么好人，但是也算得上遵纪守法。他们这些王八蛋，险些将我偌大基业给毁于一旦，我恨不得亲手杀了他们。齐奎说到这里，咬牙切齿起来：“行了，我不想听你发牢骚。”江天打断了他。齐奎尴尬一笑，然后示意熊天霸去换酒。他刚刚看出江天不喜欢喝红酒。这可是博尔顿庄园的呀，江少，今天这顿饭没有其他的意思，就是单纯的想感谢您。之前的事情都是我有眼无珠，从今往后我齐奎就是您的狗腿子，您叫我干啥我干啥。齐奎说着，将熊天霸拿来的白酒打开，亲自为江天斟满。江天点了点头，问：“我之前叫你做的事情都怎么样了？”我正准备和江少汇报，拆迁款的事情我已经安排下去了，估计最近两天能全部落实。还有房子的事情。我已经叫人转到您的名下，只要您签个字，那天水一号就是您的了。齐奎说着，连忙放下酒瓶，从一旁拿过一份转让合同。江天简单的看了一眼，就直接签字了。很好，那我什么时候能搬进去？随时都可以，里面的东西一应俱全，什么都不用准备，直接入住都行。齐奎回答道。江天点了点头，马上都快过年了，趁着年前搬进去，也算是给自己父母一个惊喜了。干得不错，你以后好好跟着我。只要老老实实的替我办事，我绝对不会亏待你的，知道吗？江天端着酒杯看向他，齐奎忙不迭的也是端起酒杯道：“是是是，以后我绝对踏踏实实跟着江少。”江天的实力他看见过，这种实力的强者，哪怕去海城都能风光无限，自己跟着他未尝是一个坏事。行了，既然如此，那我也就不多待了，你自己吃吧。江天喝掉手中的酒，就准备起身离开。江少不多待一会，不了，我还有事情。江天摇头，他要回去给江婉儿炼制洗髓发骨的丹药。这两天他已经给江婉儿吃了不少强筋健骨的药材，他的体质已经到达了极限。现在洗髓发骨是最好的时刻，那好吧，我送送您。齐奎也不敢废话，起身准备相送。但是就在他们刚刚走出包间，突然一道声音在不远处响起：“天哥，你怎么在这里啊？”江天循声看去，只见张淼居然也在此处。三水，你怎么在这儿？江天也是有点意外。张淼笑着上前道：“我白天不是在微信上说了吗？是来退婚的，来和刘他们家摊牌的。”江天皱了皱眉，道：“你想好了？想好了，这样的女人就算娶回家也未必是好事情。与其这样，倒不如早点分手。”张淼一副我意已决的表情。江天闻言点头，拍了拍他肩膀，道：“随心吧，不后悔就好。”“绝对不会。”张淼斩钉截铁的道。“哼，张淼，你不是有种吗？有种就别找我呀。”就在两人说话时，刘一家人也已经抵达。张淼听见声音，眉头皱了皱眉，扭头看去，只见刘的父母还有弟弟
，以及一个不认识的男人从楼梯走了上来。刘和那陌生男人走得很近，隐隐约约间有点暧昧的感觉。张淼瞧见这一幕，眉头皱得更紧。他不知道两人是什么关系，他现在也不想知道。都来了，他转过身看向众人。江天见状，准备离开，但是却是被张淼拉住：“天哥，一起吧，我身边也好有个人充个场子。”江天闻言犹豫了一下，最终还是点点头。毕竟这边就张淼一个人，如果真摊牌了，他一个人未必能 hold 得住这么多人。哟，还把你这个废物朋友也一起拉过来了？果然是什么人只会和什么人玩啊！刘健壮不屑一笑。自从知道江天是一个无业游民之后，他就对江天没什么好感。刘，你说话给我放客气点。张淼脸色一寒，拳头紧握。刘撇了撇嘴，然后道：“张淼，你不是硬气吗？不是说分手吗？怎么又舔着脸来找我了？自从上次分别之后。”两人私下在微信还有电话里争吵过不少次，关系一度僵硬恶化。就在今天上午，他突然收到张淼的消息，说要好好谈谈，还要叫带上自己的父母，于是便来了。刘的母亲站在后面，冷笑道：“肯定是给你道歉的呗，女儿，我早就说过，男人是贱动物，你给他点好脸色，就蹬鼻子上脸。所以啊，男人就不能惯着。”这话一出，别说张淼了，就连江天眉头也是紧皱起来。这特么的是什么三观？但是他没开口，毕竟这种事情。他不好掺和进去。刘对于自己母亲的话也深表赞同。我妈说的不错，男人就是贱，就得吊着。说完，他双手环胸，轻蔑的看着张淼道：“张淼，说吧，你想怎么道歉？算了，就算你道歉，我也不会接受，除非你答应彩礼涨到二十万，不然就免谈吧。”刘的弟弟刘海也是道不错，彩礼二十万，不然别想叫我们家原谅你。原本还打算心平气和的和他们摊牌的张淼，听见这话之后，彻底气笑了。这一家人都是什么奇葩啊！道歉，谁说我叫你们来是要道歉了？张淼站直身子，扬起脑袋看着他们道：“他之前对这一家子低三下四的够多了，今天他要挺直腰板当男人，不是道歉。那你叫我们来干嘛？”刘听见这话，脸色一寒。张淼道：“你们确定不用进去再说？不用了，就在这里。”刘冷声道：“他倒是想看看张淼要耍什么把戏。”那好，反正我无所谓。张淼耸了耸肩，然后看着他们一群人道：“你们听好了，我今天叫你们来是来说分手和退婚的事情的。我决定了，从今天起，我和刘再无瓜葛。你们把之前我给你们五万块钱彩礼钱退回来，从此以后我们井水不犯河水。”此话一出，原本还一脸戏谑的刘家人脸色一变：“张淼，你说什么？你要退婚？”刘更是声音尖锐无比：“不错，退婚。”刘，我之前没看出你是什么人，但是今天我看清楚了，像你这样的女人不配嫁给我张家。我不是沙比，你也别想拿我当 ATM 机。”张淼说到这里的时候，很是激动，回想到这些年自己对刘的掏心掏肺，自己就是大沙比。张淼，我给你一个机会，你再说一遍。刘眼睛瞪大，他怎么也没想到，张淼叫他们过来是宣布退婚的，说的还不够清楚吗？退婚还钱。张淼伸出手，现如今自己母亲有所好转，这钱他拿去给自己母亲买排骨吃，不香吗？张淼，你王八蛋！你吃干抹净了，老娘！你现在说要退婚，刘彻底的怒了。刘家的其他人也是脸色难看无比，他们不敢相信这话会是从唯唯诺诺的张淼嘴里说出来的。操，姓张的，你什么意思？刘海第一个没忍住，直接上来准备动手。张淼早有准备，立马退后一步，指着他道：“还想动手是吗？我告诉你，你如果敢动手，那我们就警署私见。还有你们，别以为我不知道，你们不就是想从我这边收彩礼？”然后给你们这个不成器的儿子偿还赌债吗？没门！你特么！刘海听见这话，却是恼羞成怒了。他们刘家之所以会突然增加彩礼，的确是为了给自己赌上欠下的赌债。但是这个事情，除了他们家人，谁也不知道。这家伙是怎么知道的？想到这里，他扬起巴掌准备落下。但是就在这时，站在张淼一侧的江天出手了。他一把抓住刘海的手臂，皱眉道：“说话就说话，动什么手？擦，小子，你特么的谁啊？”刘海看着江天怒斥，江天往前一推，将刘海逼退道：“我是他哥们，你如果敢动手，大可以试试看。”我尼玛！刘海被气笑了，他歪了一下脖子，抬脚准备踹过去助手，但是刘这个时候却是止住了他。他很清楚，如果自己弟弟真的动手了，那性质就变了。再加上他们本就不占理，真的闹到那个地步，那就彻底的麻烦了。刘海虽然愤怒，但是还是收回了脚，推到了后边。刘冷冷的看着张淼道。张淼，你是认真的，当然，很好，我答应你。刘想都没想便答应下来。
。刘父刘母却是闻言一惊，连忙道：“女儿可不能答应啊！那五万块钱。”刘打断了他们的话，他当然知道那五万块钱早就没了，但是他丝毫不慌，而是看着张淼道：“张淼，退婚我可以答应你，但是想要回去彩礼的定金是不可能的。我和你在一起这么多年，你浪费了我大好年华，我还陪你睡了那么多次。”那五万块钱当我的青春损失费和精神赔偿费不过分吧？张淼听见这话，直接眼睛瞪大了。这特么的是什么狗屁道理？刘，你胡说八道什么？我们是睡过，但是你叫我碰过你吗？别说碰你了，我平时和你接的吻你都推三堵四的。你现在给我要损失费？张淼被气笑了，他还是小瞧了这女人的恶心程度。是，你是没碰到我，但是这几年的青春就白白浪费了吗？我和你在一起这么多年，耗费了我的大好年华。现如今，你说不娶就不娶了，你拿我当什么了？刘双手环胸，冷冷道：“就是玩弄我女儿感情几年，要你五万怎么了？总之，这五万块钱我们是不会还给你丝毫的。”刘父刘母也是纷纷点头道：“你们，你们！”张淼此时已经被气得不知道该说什么是好起来。站在一旁的江天在听见这厚颜无耻的话，一时间也是无语了。奇葩年年有，今年特别多，刘家一家就占了四个，怎么？你难道不答应？刘看着张淼那吃瘪的表情，不屑的一笑：“你们这是敲诈！”张淼拳头紧握，浑身颤抖。这可是自己辛辛苦苦赚的血汗钱，怎么能这么随随便便就被他们吞了？什么叫敲诈？我这是正襟危权，这是我的权利。刘冷笑一声，然后突然挽起身边男子的胳膊，一脸亲昵道：“不过也得谢谢你啊，正因为你的退婚，我才能和浩杰光明正大的在一起。”哦，对了，忘了给你们介绍了，这位是周浩杰。这家酒店也有他家的股份，他可是妥妥的富二代，你和他比起来连毛都不是。此话一出，一时间所有人的脸上神色各异。周浩杰整理了一下自己的衣衫，微微一笑，揽住刘的腰肢，对张淼道：“兄弟，谢了呀，多谢你成全我和。”说完，他转过身看向刘父刘母道：“叔叔阿姨，抱歉，我现在才公布身份，不过好在现在说开了，以后我就是个男朋友了。今天晚上我请大家吃饭，这里是我家的，大家想吃什么随便点。”刘父刘母。还有刘海愣住了，反应过来之后欣喜若狂，怪不得自己女儿会把这个男人带上呢。原来是新的男朋友啊，听起来还是一个金龟婿，这不赚大发了。好，好，好，小周啊，你真的是好眼光，我女儿绝对是好女孩。刘母连忙谄媚般说道。周浩杰微微一笑道：“我当然知道她是好女孩，正因为如此，我才和她在一起啊。不过某些人啊，不知道珍惜，简直就是暴殄天物。不用猜，这话就是说给张淼听的。”张淼此时气炸了，他怒视着刘道：“你个婊子，还我钱！”张淼，你别给脸不要脸啊！我警告你，这里可是我老公家开的酒店，你要是敢闹事，立马就叫保安给你撵出去！”刘死死地抓着周浩杰的衣服，冷哼道：“周浩杰也是昂首挺胸道，哥们，我奉劝你一句，识趣的话就快点滚蛋，不然一会我叫人来把你丢出去，那面子可就丢大了。”你们，张淼怒目圆瞪，咬牙切齿：“怎么？”你还想动手打我？来啊！一个穷逼，你要是敢动手，我叫你裤衩子都赔光！来朝这里打！周浩杰冷笑的指着自己脸颊戏谑道：“操！”一怒之下，张淼彻底忍不住了：“我干死你！”他直接一拳挥过去，重重的砸在了周浩杰的脸上。周浩杰被砸得一个踉跄，险些跌倒在地。“张淼，你疯了吗？”刘没想到张淼居然真的敢动手，连忙心疼的去扶住周浩，嘘寒问暖起来：“好小子，有种！”你站着别动，我叫人来收拾你。周浩杰擦了擦嘴角留下的鲜血，眼神之中多了几分凶厉。没有废话，果断拿出手机拨通了酒楼安保电话。不出半分钟，酒楼的保安就冲了上来。周少，怎么了？保安队长一马当选的来到跟前询问道。周浩杰用舌头顶了顶腮肉，指着张淼道：“这个王八蛋敢打我，去把他给我打一顿丢出去。”什么？居然敢打周少？保安队长闻言一惊，他回过头看向张淼。没有多说，兄弟们上！三四个保安二话不说，直接冲了上去，就准备教训一番张淼。周浩杰站在原地，满脸冷笑：“呸，王八蛋，敢打我，我叫你知道什么叫后果。”张淼看着冲过来的保安，脸色微变了一下。单打独斗他倒是不怕，但是以一打多他没有丝毫的把握。天哥，快走！慌张之下，他护着江天准备撤退。这要是真的打起来了，一定会见血的。他不能叫江天和自己受罪。但是江天在听见这话，却是无动于衷，看了眼那冲过来的几个保安，淡淡道：“不用怕，他们不敢动手的。”啊！张淼不明白
，江天这话是什么意思？江天也懒得解释，回头看向那后面脸色已经阴沉的、快要滴出水的齐奎，道：“还不出手？”齐奎听见江天终于发话了，第一时间就站了出来，直接一脚过去，将冲到最前面的一个保安给踹翻在地，都特么的给我住手！这声怒吼果然震慑住了剩下几个保安，他们一群人面面相觑的站在原地，看着齐奎道：“你谁啊？我是谁？”齐奎冷笑一声，上前一步抓住那说话的保安，就是几个大逼斗过去，啪啪啪，三巴掌，直接就将那保安给扇翻在地，倒在了周浩杰的身边，脸颊肿的跟猪头一样。周浩杰看见这一幕，也是吓得一惊，刘更是惨叫连连。老东西，你是谁？敢在芙蓉楼捣乱？他虽然也被齐奎的气势给镇住，但是一想到这里，可是自己的主场又淡定了下来。齐奎那几乎快要杀意溢出的眸子看向了他，道：“你不知道我是谁？我。”周浩杰被这一眼给看得毛骨悚然，梗着脖子道：“我管你是谁，我警告你，别在这里乱来。我爸是这里的股东之一，你要是敢把我怎么样，你吃不了兜着走。”“哦，是吗？那好，你告诉我，你爸是谁？”齐奎森冷一笑说道：“我爸叫周军。”周浩杰报出自己父亲的名号：“原来你是周秃子的儿子，很好。”齐奎点了点头，然后拿出手机，直接拨通了周军的电话：“周秃子，我给你五分钟，滚到芙蓉楼谢罪。”过了这个时间，你以后就别想见到你儿子了。此时，就在芙蓉楼不远处某个酒店之中，周秃子正在床上和一个一丝不挂的小美女玩着骑马的游戏。原本正在驰骋疆场、一往无前的他，被突如其来的手机铃声给吓了一跳，险些没滚下马来。反应过来，他一脸愤怒的拿起一旁的手机，骂骂咧咧道：“操，谁啊？打扰我的好事！”但是当看见来电显示人是齐奎之后，他先是一惊，然后立马接通。但是。还没等他开口，对面就是一阵咆哮输出，说完就挂断了电话，丝毫不给他开口的机会。全程周秃子都不知道发生了什么，整个人都是懵的。他手中握着手机，呆呆的坐在原地，回想着齐奎刚刚的话：“什么叫自己五分钟不到就再也见不到自己儿子了？难道自己那个逆子招惹了奎也？”他心中揣摩，反应过来之后，顿时他汗毛一炸：“操，要死了！那小子得罪了奎也。”想到这里，他顿时汗毛倒竖。兴致全无，连忙拿起旁边的衣服，手忙脚乱的穿了起来。床上的那小美女见状，却是很不识趣的从后面勾住了他，用那娇媚无比的声音道：“周总，您这是去干嘛呀？咱们还没玩完呢。”周秃子此时心急如焚，直接一把将那小美女给推开，怒骂道：“滚开，还玩个鸡毛！”从齐奎刚刚那语气能听出，他现在应该很生气。如果去晚了，那自己就真的玩完了。芙蓉楼，齐奎已经收起了手机。他如同看死人一般看了眼周浩杰，然后对江天道、江少，人马上就到，一会我会叫他亲自给您磕头认错。江天淡漠的点了点头，没有说话。今天晚上的事情他是不打算出手的，但是他们既然要动手，身为兄弟自然不能坐视不管。旁边的张淼看见齐奎那毕恭毕敬的样子，心中忍不住好奇和惊骇，他小声的对江天问：“天哥，这位是谁啊？他真的能镇得住场子？”江天闻言淡淡一笑，道：“我想。”应该可以吧？齐奎具体的实力他不是很了解，但是他能将生意做到海城，估计没那么简单。齐奎见张淼很是担心，笑着道：“兄弟，你放心，只要在云州，就没人敢动你。一会我会亲自叫他们给你赔礼道歉的。”张淼听见这话，顿时受宠若惊。虽然他不知道齐奎是谁，但是从他的衣着打扮和气势能看出，此人一定不简单。而后方的周浩杰一群人这个时候也是回过神：“老公，他，他好像认识你父亲。”刘咽了口唾沫，紧张道：“周浩杰此时内心也是惊涛骇浪。这个看起来其貌不扬的胖子，居然认识自己的父亲。虽然自己父亲在云州算不上顶级人物，但是也不是随随便便什么阿猫阿狗都能认识的。而且，这家伙居然对一个年轻人毕恭毕敬，难不成踢到铁板了？”一时间，周浩杰感觉有不好的事情要发生。切，你们多虑了。就在他们脸色难看的时候，旁边的刘海不屑的开口道：“什么意思？”周浩杰皱眉看向他。刘海甩了一下自己的刘海，道：“姐夫，你们想想看，如果这家伙真的有实力，你觉得他会跟两个毛头小子在一起？据我所知，张淼就是一个破卖保险的，家里有一个快病死的老妈。至于那小子，虽然我不认识，但是从他的穿着来看，应该也不是什么大富大贵之人。还有那个胖子，就更不用说了，连你都不认识，一定也不是什么大人物。你说对不对？”听见刘海的分析，周浩杰皱了皱眉，这么一说，好像还真的是。他在云州这么多年。云州的大佬，他或多或少的都了见识过，哪怕不认识，也大概了解一些。但是
这个胖子自己却是一次都没见过，说明不是什么大人物，估计最多就是和自己父亲认识。他之所以敢那么说话，估计也仅仅是为了面子罢了。而且，刚刚那通电话，谁知道是不是真的打给自己父亲的呢？反应过来，周浩杰嘴角勾起，还是小舅子聪明，险些被这几人给诓骗住了。呵呵，姐夫，你客气了。刘海见周浩杰喊自己小舅子，也是喜笑颜开。刘和刘父刘母闻言，跟着松了口气。也就是说，他们完完全全是在虚张声势，八九不离十。周浩杰点了点头，王八蛋，险些被骗了。刘母咬牙切齿的骂一句，周浩杰眼睛微眯道：“伯母别生气，我替你教训他们一顿就是。”说完，他上前一步，呵呵，好，表演的好啊！你们的演技差点都把我给骗了。他一边鼓掌，一边朝着齐奎走去。齐奎看着他，眼神就跟看傻逼一样，没有丝毫的波动。死胖子，你看什么？周浩杰脸色一黑，这个家伙还给自己装，我在看死人。齐奎冷冷的道，他有点想笑了。自己离开云州也不过一年，自己大名就被人忘了。你说什么？周浩杰原本阴沉下去脸，再度难看几分。死胖子，别以为自己胡乱打一个电话就能唬住我。你认识我爸？就算认识，你今天也得挨揍。上，给我狠狠的打。说完，他再度挥手。那几个保安闻言。也彻底没了顾虑，挽起袖子就朝着他们走去。齐奎见状，眼神一寒，后方的熊天霸也是准备上前，都给我住手！但就在这时，一道急促的怒吼声从后方传来，紧接着，只见周秃子满头大汗的从楼下冲了上来。爸，您怎么来了？周浩杰看见自己父亲到来，愣了一下，不敢相信他真的来了。周秃子快步走进人群，看了眼齐奎，下一秒他直接一巴掌抽在了周浩杰的脸上，怒骂道。混账东西，你找死吗？周浩杰被这突如其来的一巴掌给抽懵逼了，他捂着自己的脸不解的道：“爸，您打我干什么？”周秃子气得浑身颤抖，准备再补上一脚，跪下。这时，齐奎的声音冷冷响起，周秃子只感觉自己心头一颤，当即就跪在了地上。奎，奎也，周秃子汗如雨下，浑身站立。齐奎站在原地，眯着眼睛看着周秃子道：“周秃子，可以啊。”教导出一个好儿子，周秃子听见这话，身子一抖，险些吓尿，连忙道：“奎爷，对不起，对不起，是我管教无方，要怪您就怪我吧。”说完，他磕头如捣蒜一般，砰砰的将脑袋砸在了地上，很快便头破血流。原本还一脸不解的众人，在看见这一幕，直接傻眼了。这到底是怎么回事？难道这个胖子真的是大人物？爸，您这是干嘛呀？周浩杰也傻眼了。他意识到事情好像大条了，给我住嘴！你这个逆子，你是想害死我吗？还不给我跪下给奎爷道歉！周秃子此时气得肺都快炸了，自己苦心经营的关系居然被这小子毁于一旦了。他现在之所以能在云州餐饮业做大做强，背后有齐奎不少的帮助。可以说，如果不是齐奎，他现在狗屁都不是。就连这芙蓉楼也是齐奎全资控股，他也只不过是一个分红小股东罢了。说白了，他也只不过是齐奎的一条狗罢了。奎爷。周浩杰呆愣了一下，很快他便反应过来，不敢相信的看向齐奎：“难道他就是自己父亲嘴里经常说的奎爷？自己父亲都要苦苦巴结的大人物，虽然他没见过齐奎，但是自己父亲却是经常给他提起。奎爷是云州最早的一批大佬，以灰色手段发家，然后以房地产立足，可谓是黑白灰三道通吃的大人物。这些年，奎爷生意做大，便将重心转移到了其他城市，所以他本人很少回来。没想到他这次回来，居然被自己撞见了。”而且还出言顶撞了他。周浩杰得知了齐奎真正的身份之后，彻底的脸色煞白起来，直接当场跪地，开始哭喊求饶起来：“奎爷，是我有眼不识泰山，求求您别杀我啊！”齐奎的心狠手辣，他是知道的。得罪他的人几乎都没好下场。自己今天说的那些话，足以叫齐奎把自己大卸八块了。齐奎看见跪在地上的周家父子，冷冷一笑：“周少爷，这是干嘛啊？刚刚不是还说要揍我吗？不，奎爷，是我嘴贱。”求求您大人，有大量饶了我吧！说着，他开始疯狂地抽自己嘴巴起来，力气很大，很快他就把自己抽得嘴角破裂，鲜血直流。后面的刘毅家人在瞧见这一幕，也是彻底的慌张起来。此时，他们意识到，他们这次好像真的得罪了大人物。他想开口说话，但是此刻的他仿佛被人扼住脖子了一般，怎么也发不出声。齐奎没有理会他们，而是回头看向了江天道：“江少，您打算怎么处置？”江天双手插兜站在原地，看着张淼道：“三水，你自己看着办吧。”
。张淼此时也是从震撼之中反应过来，他有点畏惧的看向齐葵，原来眼前的这位居然就是鼎鼎大名的魁野啊！我，我也不知道。张淼摇了摇头，江天皱了皱眉，然后对齐葵道：“废一只手，以示惩戒吧。这件事情本就和他们无关，废一只手就够了。”齐葵点了点头，然后示意熊天霸去拿刀。不一会。一把菜刀就被送了上来，齐葵将菜刀丢在父子俩的跟前，道：“一人自断一只手，然后滚吧。”周秃子和周浩杰闻言一惊，有点害怕起来。“怎么？要不我亲自帮你们？”齐葵见他们犹豫，上前一步。“不不不，我们自己来，自己来。”周秃子慌张的捡起菜刀，一咬牙，闭着眼睛就朝着自己左手剁去。啊！一声惨叫响起，周秃子一只手应声而断，血流如注。周浩杰看见自己父亲那凄惨的样子，吓得都快疯了，站起身子，癫狂的朝着外面跑去，一边跑还一边大喊：“不，我不要剁手，不要，混蛋，你快回来！”周秃子见状，顾不上疼痛，大惊失色的喊道：“他清楚，断一只手及时去接，兴许还能接上，但是如果他就这么跑了，估计小命都会没。”果然，齐奎看见这一幕，脸上多了几分杀意。天霸，他头也不回的对后面的熊天霸喊了一句。熊天霸会意，直接就跟上去。一分钟之后，熊天霸回来了，他手上还提着一只血淋淋的胳膊，好像是被活生生撕扯断的。他将断臂扔在了地上，道：“江少，奎爷，人我已经解决了。”江天看都没看一眼，只是退后了一步。齐奎默默点头，也没说话。而张淼等其他人看见这血腥的一幕，却是差点没忍住呕吐了出来。他们都是普通人，哪见过这种场面？周秃子在看见这手臂，更是一眼就认出这是自己儿子的。顿时，他眼前一黑，知道自己儿子恐怕已经凶多吉少了，但是他也不敢说什么，只能颤抖着身体对齐奎询问道：“奎爷，我能走了吗？”齐奎看了他一眼，挥了挥手道：“滚吧，没儿子也好，免得是一个祸害。”周秃子点了点头，颤颤巍巍的捡起地上的断臂，转身离开了。齐奎看着他离开的背影，心中居然有点莫名的爽感。既然我的儿子死了，那你的儿子也死吧。周秃子走后。现场就剩下刘家一群人。此刻，刘家四人已经吓得面上毫无血色，蜷缩在一起，不敢轻举妄动嘶吼。他们本以为这次钓到了金龟婿，谁曾想陷入了死无葬身之地。行了，接下来的事情你自己解决吧。江天拍了拍张淼的肩膀，张淼这时才回过神，看向刘一家。刘一家见状，当即就是脸色一白，齐刷刷的跪在了地上，开始求饶起来：“别杀我们，别杀我们！”他们是彻底的怕了，尤其是刘。哭得更加凶狠，张淼，求求你，看在我们之前的情分上，叫奎爷饶了我们吧。张淼看着想打感情牌的刘，深吸了一口气，冷冷道：“我可没这么大的能量，能调动奎爷。我只是要回我的钱，还钱，还，我立马还，我支付宝转给你。”流氓不迭的点头答应，然后拿出手机，当场就将那五万块钱彩礼定金还给了张淼。张淼确认钱已经到账之后，脸色这才好转，看了眼齐奎，他本想说点什么。但是他不敢，于是只能看向江天道：“天哥，要不就算了吧，反正钱我拿回来了。”江天点了点头：“你说算了就算了吧。”张淼感激一笑，这才对齐奎道：“奎爷，这次麻烦您了。”齐奎连连摆手：“张兄弟客气了，你是江少的朋友，也就是我齐奎的朋友，以后有事情尽管找我。”说完，他也没有突然一皱，看向刘一家人道：“还待在这里干什么？还不快滚！”刘一群人闻言。顿时跟如释重负般松了口气，连滚带爬的朝着外面跑去。虽然他们不知道张淼是怎么巴结上这样的大人物的，但是刘知道自己想后悔都来不及了。行了，既然都解决了，那我也该回家了。见事情都处理完毕，江天这才露出一抹笑容。张淼点了点头，然后和他一起朝着酒楼之外走去。齐奎自当相送。一直走出了很远之后，张淼终于忍不住了，看向江天，惊讶道：“天哥，你居然和齐奎认识？”嗯。算是吧，江天早就猜到他肯定会问。张淼顿时倒吸一口冷气，太不可思议了。据我所知，齐奎可是云州最早一批的大佬，实力通天啊！你居然认识这种人物，很奇怪吗？江天看着他反问：“不奇怪吗？”张淼直勾勾的看着他，江天好笑的摇了摇头，也没说什么。毕竟他们眼中的大人物，在自己的眼中可什么都不是。对了，还有天哥，齐奎他为什么要叫你江少啊？而且。我看他似乎对你很客气的样子，张淼却是跟一个好奇宝宝一样，接二连三的问。江天架不住他的十万个为什么，只能道：“因为他是我的小弟，他不叫我江少叫什么？什么？
他是你的小弟，真的假的？张淼闻言震惊不已，齐奎是什么角色啊？居然会是天哥的小弟？我有必要骗你？江天翻了个白眼，然后打断他道：“行了，你就别多问了，回去好好照顾阿姨吧。那要再喝几剂，估计就能痊愈了。”被江天这么一打断，张淼也果然被转移了话题。我知道了，天哥，我现在都不知道该怎么感谢你了。实在不行，我给你当狗吧。”张淼笑着说道。江天闻言捶了他一拳。笑骂，去你的！你给我当狗，我还不要呢！两人嬉笑了几声，然后这才道别离开。目送张淼走后，江天无奈的摇了摇头，然后也转身准备回家。但就在他路过一个小巷子的时候，突然他听见了一道细微的呼救声，那声音好像是一个女子的，不是很大，但是依旧被江天捕捉到。江天眉头一皱，侧头看去，就在巷子的深处，一个长相妖娆的女子正被几个大汉给团团围住，不断的出言调戏。甚至还动手动脚，江天挑了挑眉，不准备搭理他。但是那女子这个时候也是恰好看见了江天，顿时跟抓住了救命稻草一般，喊道：“求求你救救我好吗？”而这时，那几个大汉也是注意到了江天：“小子，别多管闲事啊，快点滚！”一个汉子叫嚣的骂道。江天皱了皱眉，他本来也没想多管闲事的，于是准备直接离开。女子见状却是焦急无比，大喊道：“求求你救救我！”实在不行，你帮我打一个报警电话吧，拜托了。他的手机刚刚已经被几人给抢走，一个弱女子面对四五个五大三粗的汉子，完全没有反抗余地，只能将希望寄托在江天的身上。江天听见这话，脚步一顿，又看过去了一眼，那几个大汉神色一寒：“操，小子，你敢报警？去把他拉进来打一顿，看他敢不敢。”为首的一个汉子对着身边两个小弟使了个眼色，两个小子捏着拳头就朝着江天走去。小子，找打是吧？其中一个说着，直接一拳朝着江天的面门砸去，砰！但是就在他刚刚挥舞出拳的瞬间，江天眉头一挑，直接抬手一挥，那人莫名的就倒飞了出去，重重的砸在了后面的墙壁上，一口鲜血吐出，动弹不得起来。另外一个汉子见状一惊，怒吼一声就冲了上去。江天站在原地都没动，只是一个眼神，那人便被击飞。这诡异的一幕，看得后面那为首的汉子一惊，操！这小子是个练家子，兄弟们一起上！说完，他抄起边上一根铁棒，就朝着江天走去。那女子见状，也是趁着这个时间，连忙捡起手机，开始打电话报警。砰砰砰！然就在他电话还没拨通出去的瞬间，三道闷响声再度传出。他扭头一看，就刚刚那转眼功夫，那几个汉子居然也全部倒在了地上。江天站在巷子口，从始至终连位置都没动一下。女子看见这一幕，被深深的震撼了。这个看起来消瘦帅气的青年，居然这么能打！直到电话那头接线员的声音传来好几遍，女子才反应过来，连忙将自己遭遇和地点说了一遍，然后才挂掉了电话。收起手机之后，她小心翼翼地走出了巷子，看着江天道：“谢，谢谢你。”江天看了女子一眼，摇了摇头：“不客气。”说完，他就准备离开。这种被迫当好人的事情，他真的很无感。哎，你等一下！女子见江天准备离开，她连忙开口阻拦。还有事？江天回头蹙眉问道。我，没。女子有点畏惧的看了他一眼，怯怯道：“你救了我，我还不知道你叫什么呢。”雷锋。江天想都没想回答道。女子闻言一愣，旋即噗呲一声笑了出来，很显然是被江天的回答给逗笑了。好有意思的小帅哥，你笑什么？江天见他笑得花枝乱颤，忍不住问。不得不说，这女人的确很好看，最少也是八分美女，而且她的身材极好。凹凸有致，甚至身上还有点淡淡的奶香味，估计是个哺乳期的宝妈。人妻、少妇还是哺乳期，那 buff 简直叠满，不然这群流氓也不可能盯上她。没，没什么，只感觉你很幽默罢了。女子笑着摆了摆手，似乎也没那么紧张了。毕竟这么一本正经的开玩笑的人，怎么可能是坏人呢？江天，莫名其妙。我叫张茉莉，不知道帅哥你叫什么？真名字哦。张茉莉笑了好一会，这才自我介绍。然后再次询问道：“江天顿了一下，最终还是道：‘江天，江天。’”张茉莉愣了一下，觉得这个名字好耳熟啊，但是她也没有多想，继续道：“江帅哥，真的很感谢你救了我，不知道怎么报答你。”江天上下扫视了他一眼，道：“不需要，助人为乐是我们公民应尽的义务。”张茉莉再次被江天的话逗笑：“哥哥哥，你可真的有意思。不过那怎么能行？这样吧，我们留个联系方式，有机会我请你吃饭。”他本想说给钱的，但是一想到给钱很俗气，
，而且也体现不了自己的诚意，于是就说道：“江天皱了皱眉，他不想和这女人有什么纠缠的。但是此时那警笛声已经传来，估计警署局的人快到了。为了避免不必要的麻烦，便报出了自己的手机号。”张茉莉记下之后，直接打了过去，确定是江天的手机响了之后，他这才满意挂断。“谢谢你了，帅哥，你快走吧，一会警署局人来了，不然又得麻烦一阵子。到时候我打电话给你，再好好给你道谢。”张茉莉挥了挥手。江天点了点头，并未放在心上。于是他直接转身朝着远处走去。张茉莉看着他离开的背影，却是若有所思起来。江天，这个名字我从哪里听过呢？刚刚的小插曲，江天并未当回事。回到家已经快九点，此时父母在房间之中看电视，自己妹妹也在自己的房间里写作业。估计是听见江天回来了，江婉儿立马从房间跑了出来：“哥，你回来了。”江婉儿趴在门槛上，探出小脑袋看着江天，笑嘻嘻道。江天看着自己妹妹那笑嘻嘻的样子，微微挑眉：“你不是在写作业吗？我早就写完了，刚刚只是在复习罢了。”江婉儿撇了撇嘴，然后道：“哥，你进来一下，有事情。”江天起身走了过去，进来说。江婉儿不由分说的将他给拉进自己房间，然后关上门：“你个小丫头，到底干什么？”江天好笑不已：“这怎么跟做贼似的？”江婉儿搓了搓手，激动道：“哥，你头两天答应我的洗髓法骨的丹药呢？”给我呀！我最近这两天天天晚上修炼，但是感觉进度缓慢，体内排出的杂质越来越少了。那是因为这里的天地灵气稀疏。我不是割了你一块灵石吗？你全部吸收了，应该差不多啊。江天好奇的道：“灵石我舍不得用吗？我想着等我吸水法骨成功了再吸收。”江婉儿扭捏说道：“他已经从自己哥哥嘴中得知灵石的稀有，这么珍贵的东西，当然得留在最后用了，不然拿来吸水法骨多浪费啊！”江天闻言哭笑不得。这小丫头果然是一个守财奴，不过也好，这灵石之中蕴含纯净的灵气，等她洗髓法骨成功，吸收效果会更好。洗髓丹我已经练好了，等晚点，爸妈都睡了，我带你去一个灵气充足的地方，帮助你彻底将体内杂质洗发成功。江天揉了揉他脑袋，江婉闻言顿时眼睛一亮，连连点头道：“好，嗯，你先休息一会吧，等爸妈睡着了，我再喊你。”江天点了点头，然后走出了自己妹妹房间，回到沙发上后。江天想着明天怎么给自己父母说搬家的事情，一晃眼就来到了十一点。看了眼父母房间灯已经熄灭之后，江天把江婉儿叫了出来。江天趁着夜色，带着江婉儿朝着郊外的荒山飞去。之所以去郊外，一是人少不会被发现，二就是那里环境尚且还没完全被破坏，蕴含的灵气也比市区浓郁。十几分钟之后，南郊某处荒山之上，江天带着江婉儿抵达此处。就这里吧，虽然灵气也稀少，但是勉强够给你洗髓法骨了。江天看了眼四周，说道：“江婉儿点了点头，小脸激动道：‘那我们现在开始，嗯，将这个服用下去。’”江天点了点头，然后拿出一枚洗髓丹递给了他：“这个就是洗髓丹吗？好香啊！”江婉儿看着自己手中那圆滚滚的褐色丹药，忍不住流出了口水。若是有武者在此，肯定会被眼前这枚丹药给震撼到的。极品洗髓丹，这要是放在外界，怕是宗师高手都会发疯般的来抢。毕竟这种丹药实在是太罕见了。能够洗髓法骨的药很多，但是极品洗髓丹举世罕见。嗯，服下，然后运转我交给你的法门。江天点了点头，江婉儿乖巧点头，立马照做。一口服下洗髓丹之后，他直接盘坐在了原地。随着法门运转，天地之间的灵气开始源源不断的涌入了他的体内。江天站在一旁，静静的看着。洗髓法骨没什么危险，所以他也不需要担心什么。兄妹两人就这么盘坐在山巅之上，时间一点一滴的流逝。转眼一个时辰过去，此时江婉儿的体表被一层黑乎乎的杂质给覆盖，原本白净的她就好像变成了一个小泥猴一般，甚至有点难闻。随着那杂质被排除的越来越多，江婉儿感觉自己浑身难耐起来。呼，这时他突然一口浊气喷出，然后睁开了眼睛，成功了。一直关注着他的江天淡淡一笑，道：“江婉儿闻言也是开心不已，正准备开口说话，但是他突然感觉自己浑身难受无比，低头一看。”瞧见自己浑身黑乎乎的污垢之后，他直接惊叫出声：“啊，哥，这都是我体内的杂质吗？怎么会这么多啊？我天天都洗澡的呀！”江婉难以置信道。江天见状，好笑摇头：“这是你身体内部的杂质，和你洗不洗澡没关。随着年纪增大，你体内的杂质也会增多，久而久之，机能也会下降。所以，为什么人会生老病死？原来是这样啊！可是哥，我现在真的很难受啊！咦，还好臭。”江婉闻了闻自己身上的味道。自己的嫌弃无比，江天哈哈一笑，然后道
，走吧，下面正好有一个水库，带你去洗澡。啊，不好吧？先不说有没有人，这谁得多冷啊！江婉摇了摇头，表示不愿意。江天却是道：“放心吧，以你现在的体质，是察觉不到那水的温度的，不会冷的。而且，你就这么臭烘烘的回家，到时候把家里卫生间弄脏了，妈问起来怎么办？这东西可不是很好刷掉的。”江婉闻言思索了一下，最终也只能答应。于是很快。两人便来到了下面的水库，水库就在半山腰，不是很大，而且看起来应该还废弃了很久，所以他们也不用担心污染水源。行了，去吧，我在岸边上等着你。江天说着，他将早已经准备好的衣物以及洗漱的东西都拿了出来。江婉抱着一堆东西道：“哥，你可别走远哦，我怕。”放心吧，哥就在附近，你叫一声，我立马就到。倒是你别去太深的地方，就在边上洗就好。江天笑着点了点头。他刚刚早就探测过了四周，确定没丝毫的危险，才带着自己妹妹来的。而且这里最深也不过五米，压根不可能出事。江婉闻言也不再废话，顺着那石梯就走了下去。江天见状也是自觉的背过身，朝着不远处的一块大石头走去。现如今自己妹妹洗水伐骨成功，也算是有了修行的资格。虽然自己已经给了她一部入门级别的吐纳法门，但是也仅仅适用炼气期，等到筑基之后就得需要更强大的功法才行。其实功法。江天会的很多，山上的十年，他几乎将老头子收集的天下武学功法全部都看了一遍，甚至其中还有许多孤本，但是那些功法都太垃圾了，上限不高，而上限高的又不适合自己妹妹修行，所以他这段时间也在为这个事情发愁。看来有时间自己的多留意留意了。半个小时之后，江婉儿洗漱干净，从下面走了上来。哥，江婉儿朝着背对着自己的江天喊了声。江天回过头看去，道：“洗好了。”“是啊。”这水温的确不是很冷，怪舒服的。江婉一边用手抖着还湿润的长发，一边来到跟前。江天微微一笑，催动内力往他的秀发上一放，几乎就是眨眼间，江婉原本还湿漉漉的长发就被烘干。江婉眼睛一亮，看向江天道：“哥，这也是法术吗？怎么做到的？能教我吗？”江天收回了手道：“不是，只是利用内力将水分给蒸发罢了。等你体内产生了内力也可以的。”真的吗？哇，那也太棒了！那岂不是说我以后再洗头发就不用那么麻烦的吹干了？江婉听见这个，却是双眼直放光起来。每到冬天，洗发对他来说那就是无尽的折磨。要想全部吹干，最少也得半个小时。看着那嗖嗖掉的电费，他自己都感觉心疼。而江天在听见江婉居然只是为了用内力烘干头发，心中也是一阵无语。这丫头的脑回路还真的是不一般。行了，时候不早了，我们回家吧。江天打断了他的幻想，笑着道。江婉点了点头，然后和自己哥哥朝着山下走去。回到家后，江婉便回到了房间，开始复习。毕竟他还是学生，再加上马上就要期末了，他得抓紧时间才行。而江天闲来无事，便独自一人盘坐在沙发上修炼起来。一夜无话，转眼第二天一大早，江天便早早的将早餐准备好，等着妹妹和爸妈起床，因为他今天有一个重大的事情要给他们宣布，那就是搬家。搬家对江天来说可能不算什么。但是对于父母还有妹妹来说，那肯定是大事。而且他们这次搬的还是一个豪华庄园，如果自己就那么毫无征兆的告诉他们的话，他们肯定会大吃一惊，甚难以接受的。终于在客厅等了快半小时，父母打开了房门走了出来。哎，小天，你怎么起这么早？母亲吴秀丽看见坐在客厅的儿子，微微愣了一下之后，笑着问。江天看见自己母亲走了出来，起身道：“妈，你们起来了，我已经买好了早餐，开来吃早餐吧。”江成林看了眼桌子上的早餐，道：“你小子今天怎么这么勤快了？爸，您这是什么话？我一直都很勤快的，好吧？”江天有点不乐意道。江成林哈哈一笑，然后看向吴秀丽道：“还他妈去叫我儿起床吧！”不一会，一家人就围坐在了小小的餐桌前，边吃边聊起来。大多数都是江婉说话，他们三人听着，吴秀丽和江成林会时不时插句嘴，而江天此时却是在思考怎么和自己父母说搬家的事情。小天。你怎么不说话呀？是不舒服吗？吴秀丽似乎发现了他的异常，于是关心的问道。江天回过神，摇头道：“哦，没事。那你快吃饭啊，马上凉了。”吴秀丽说着，又夹了一个包子放在了他碗中。江天笑着点了点头，然后拿起包子啃了起来。江成林作为父亲，又作为男人，自然一眼便看出自己儿子肯定是有什么事情想说，于是道：“小天，你要是有什么想说的就说吧，我们又不是外人，何必纠结？”江天一愣，抬眼看了看父亲，吴秀丽和江婉儿也是好奇的看向江天道：“你是有事情要说吗？”
。江天闻言沉默了一下，然后放下了手中的早餐，点了点头道：“嗯，我有事情要说，那就说呗。我还以为你生病了呢，你这孩子。”吴秀丽嗔怪地说了一句。江天无奈一笑，然后正色地看着三人道：“爸妈婉儿，我有一个事情想和你们宣布，什么事情？”三人齐刷刷看向他：“我们今天搬家。”江天看着三人，终于将事情说出口：“搬家。”果然。和他猜想的一样，就在他这两个字说出的瞬间，三人都瞪大了眼睛看向江天。江天无奈的叹了口气，点了点头道：“不错，我已经在市区买了一套大房子，一切都准备好了，只剩下搬过去了。爸妈，我消失了这十年，辛苦你们了，一直没有让你们过上好日子，所以我很想弥补你们。现如今我回来了，儿子一定要叫你们过上好日子。”听见自己儿子话之后，老两口面面相觑的对视了一眼。而江婉虽然错愕了一下，但是并非很惊讶。因为他知道自己哥哥现在有钱，买房子是迟早的事情。于是他低下脑袋继续吃饭，不打算插嘴。江成林和吴秀丽沉默了一下，什么话也没说。江天此时心中很无奈，果然父母还是一时间无法接受啊。一直过了好几分钟，江成林喝完了碗里的粥后，擦了擦嘴，起身道：“还他妈走吧。”吴秀丽点了点头，放下碗筷，起身。江天见状一愣，问答道：“爸妈，你们去了？去买包？”江成林回答道。买包，买包做什么？不是你说搬家吗？不买包打包东西，怎么搬家？江成林反问。江天彻底愣住了。等一下，自己父母难道不是惊讶吗？爸妈，你们难道不惊讶吗？于是他忍不住问。按照剧情发展，父母不应该先是震惊，然后询问，再是惊讶吗？这怎么和自己想的不一样？惊讶？为什么要惊讶？江成林笑了笑，道：“小天，你真的当爸妈都老了糊涂了吗？”爸妈，我不明白。江天不解的看向他们。小天，爸妈知道你不一样了，消失了十年，你去修仙了对吧？仙人想要一套房子，那不是手到擒来吗？江成林看着他道。江天闻言，顿时头皮一炸。父母怎么知道的？自己从未和他们提起过的呀。就连江婉小手也是一抖，惊讶的看向自己父母。江天向他投过去询问的目光，江婉连连摇头表示不是自己说的。见江婉否认，江天皱了皱眉。那爸妈是怎么知道自己是修仙者的？爸妈，您们是怎么知道的？按捺不住好奇，他看向父母询问：“傻孩子，那天晚上你在院子里弄出的动静，爸妈怎么能不知道？抬手能召唤出一条水龙，御空飞行，你不是仙人是什么？”江成林笑呵呵道：“其实那天晚上江天的一举一动，老两口其实在房间之中看得真真切切，当时他们也是被那神奇的一幕给惊讶到了。当知道自己儿子居然是仙人之后。”他们那一晚上都久久未能平复，原来是那天晚上。江天反应过来，无奈一笑。他本以为自己父母已经睡着了，没想到他们都看见了呀。爸妈，对不起，我不是故意瞒着你们的。随后他又自责的说道：“傻孩子，你又没做错什么，为什么要道歉？其实不管你是不是仙人，我们都不在乎，因为在我们眼中，你永远都是我们的儿子。”吴秀丽这个时候也是跟着开口。江天听见这话，顿时心中一暖。起身抱住了他们，江婉这时也是连忙跟着起身，嚷嚷道：“还有我，还有我！”说着，他也挤入了其中。江天微微一笑，然后又将江婉给拉了进来。一家四口紧紧的拥在一起，江天此刻前所未有的满足。好半晌之后，四人才分开。吴秀丽不知道什么时候，居然开心的哭了出来。有可能，女性永远都是那么感性的动物吧？行了，妈，不哭了。江天温柔的擦了擦她眼角的眼泪。吴秀丽一边点头一边含笑，擦眼泪道：“妈开心，咱们一家人能再次在一起，太不容易了。妈，您放心，以后我们一家会越来越好的。”江天心中也是一酸，他岂能不知道这一刻多么的来之不易？好了，小天不是说还要搬家吗？咱们赶快去买包，然后收拾一下，去新家看看啊！江成林也是不着痕迹的擦了擦眼泪，然后说道：“是呀、啊，是呀、啊，我很期待我们新家是什么样子呢。”江婉也是连连拍手道。江天笑道：“不用了，新家那边什么都有，什么都不用带，那怎么能行？这些东西丢了多可惜。”小天，虽然你现在有本事了，但是也不能忘本，日子还是得精打细算的过才行。吴秀丽却是不乐意道。江天无奈，最终他还是点了点头道：“行吧，那就都带上吧，不用买包，我收拾就行。”说完，他抬手一挥，瞬间家里所有东西都被他收入了乾坤戒之中。乾坤戒还是之前老头子留给自己的，里面空间很大。少说上百平方米，除了不能装活物，任何东西都能装下。行了，我们走吧。
。江天拍了拍手道：“虽然江成林和吴秀丽已经知道自己儿子是仙人了，但是当看见这一幕，还是被狠狠的惊讶到了。看来自己儿子不仅是仙人，还是那种法力高强的仙人呢。看来他们的儿子是真的不一样了。”一家人怀着激动的心情，打车前往了新房子。路上，江天联系了齐奎，叫他骑他去候着。一个多小时之后。车子缓缓地停在了天水一号之外。哇，这里的环境好漂亮啊！这里简直就和世外桃源一样。一下车，江婉就激动地环顾了一圈四周，贪婪地呼吸着周围那新鲜空气。就连江成林和吴秀丽也是被眼前那优美的环境给吸引到，忍不住地四处打量起来。小天，新房子就在这里，哪一栋是啊？吴秀丽回过头看向江天，问。江天淡淡一笑，指着不远处那豪华无比的庄园别墅道：“那里就是，我去。”居然是一座庄园！江婉儿看见眼前的那座豪华庄园之后，直接都傻眼了，看向自己哥哥问：“哥，你是说这是咱们的新家？”江成林和吴秀丽也是有点不敢相信的看向江天，他本以为自己儿子买的新房子只是一套普通的商品房，万万没想到是一座庄园别墅啊！小天，你没开玩笑吧？这，这是你买的房子？老两口咽了口唾沫，难以置信的问道。江天看着他们那目瞪口呆的样子，微微一笑道。当然是真的，接待的人已经在里面等着了。我带你们进去看看。说完，他率先走入了庄园。刚一进入，早已经恭候多时的齐奎就快步迎接了上来。江少，您来了。江天点了点头，然后问：“卫生都打扫干净了吗？”“呵呵，早已经吩咐物业打扫好了，就等着您入住了。”齐奎笑呵呵的说道。说完，他看向后方有点局促的老两口和江婉，问：“江少，这是您的家人？”江天点了点头。我爸妈，还有我妹妹。齐奎闻言，眼睛顿时一亮，连忙上前打招呼道：“伯父伯母，江小姐，你们好啊！”原本还在小心翼翼看着四周的几人，被突然窜过来的齐奎给吓了一跳啊！你，你好，请问你是？呵，伯父伯母，我叫齐奎，是江少的小弟，您们叫我小齐就好。齐奎姿态放得格外的低，笑颜如花的道：“其实，齐奎的年纪也不比自己父母小几岁。”但是他为了讨好江天，不惜将自己地位降得很低很低。小弟，老两口看向了江天，江天咳嗽了一声，踹了齐奎一脚，道：“什么小弟，搞得我好像混黑社会的一样。”齐奎闻言一脸的委屈，摸了摸自己屁股，问：“那我该怎么说？你直接实话说不就行了？还有，你不比我爸妈年轻多少，装什么呢？”江天翻了个白眼，哦，齐奎点了点头，然后站直身子，伸出手中气十足，道：“江先生，江夫人。”你们好，刚刚我说错了，我再重新自我介绍一下，我叫齐奎，乃是亨通集团董事长，请多关照。啊，老两口还是第一次被人用这么正式的称呼打招呼过，一时间有点不适应。江成林率先反应过来，伸出手握了握道：“原来是齐总，你好，你好。”虽然表面很淡定，但是心中却是惊涛骇浪无比。眼前这位居然是一个公司的董事长啊，那估计是一个大人物吧？自己儿子现如今居然已经和这种大人物来往了吗？而且。从他刚刚的表现来看，他似乎很惧怕自己儿子。不过转念一想也是，自己儿子可是仙人，虽然他是大老板，再厉害能有自己儿子厉害？齐总不敢当。江先生，您是江少的父亲，我们年纪也相差无几。如果您不嫌弃，我们以兄弟相称如何？我叫您江老哥，您叫我齐老弟。齐奎笑呵呵说道：“这不好吧？毕竟您身份那么高贵。”江成林有点不好意思，他可是大公司老板，而自己就是一个普通人，岂敢和他称兄道弟？齐奎却是满不在乎道：“没什么，您是江少的父亲，身份地位您自然比我高一头。论道理，是我高攀了才是。”呵呵，你也知道是高攀了。就在江成林还没来得及开口，江天这时却是冷笑出声。齐奎表情一僵，缓缓的回过头看向他。江天眯着眼睛看着他道：“奎爷，你似乎很想当我的长辈啊？”“啊，我没啊。”江少何出此言？齐奎一愣，连忙摇头：“没。”你和我父亲称兄道弟，那我算什么？我是不是还得叫你一声叔叔啊？江天挑眉，似笑非笑。齐奎这才反应过来，好像还真的是。如果自己和江天父亲称兄道弟，那辈分不就乱了吗？顿时他一惊，然后连忙道：“江少，我不是这个意思，我的意思是，您看，要不我管您父亲叫哥，您管我叫我小齐，以后咱们各论各的，可以吗？”听见这话，江天眉头顿时一寒，这家伙是活腻了。齐奎看见江天的脸黑了下来。连连摆手，不不不，我说错了。江少息怒啊！江天揉了揉拳头，走向他道：“别认怂啊！你刚刚不还说各论各的吗？”齐奎吓尿了。
，这还真的是一句错，句句错啊！江少，我真的错了。齐奎挤出一个比哭还难看的笑容。江天冷哼了一声，也懒得吓唬他了，淡淡道：“以后说话注意点，别为此丢了小命。”是是是，齐奎连连点头，不敢反驳。老两口和江婉看见这一幕，面面相觑。自己儿子、老哥还真的是霸道啊！行了，少废话了。带着我爸妈四处参观一下吧。江天哼了一声，然后道：“齐奎松了口气，然后笑道：‘没问题，各位里面请。’”随后，齐奎亲自带着一群人在庄园之中参观起来。虽然江天早已经看过模型，但是到了实际场地，也是被其中的豪华给惊艳到。整个房子依山傍水不说，面积也是超大。根据齐奎所说，整个庄园占地面积达到上千亩。虽然云州算不上超一线城市，但是也勉强算得上一个准一线。在这种地段，用这么一大块地建一个庄园，一般人还真的做不到。而且，庄园之内所有的设施可以说是一应俱全，什么泳池、健身房、私人影院、小型高尔夫球场等等，豪华程度可见一斑。总体来说，几千万买一套这种豪华庄园别墅还是不愧的。一路走来，老两口还有江婉已经不知道震惊了多少回了。哇塞，已经说到了麻木。哼，江先生、江夫人，这还只是外面的基础设施，别墅装修的也不错。一起进去看看，齐奎看着他们笑着说道：“好呀，好呀。”老两口还没来得及说话，江婉就激动道：“里面请。”齐奎笑着说了句，然后带着他们走向了主别墅。但是就在他们刚刚走到门口，那紧闭的大门居然自动从里面打开，紧接着只见一群打扮的和仆人、保安、管家模样的人快步的从别墅之中跑出，然后分裂两排。为首的那西装革履、头发花白的老者看了眼众人道：“三、二。”一，准备，欢迎老爷夫人、少爷小姐回家。一群佣人和保安纷纷九十度鞠躬，齐声喊道，场面着实恢宏。这突如其来的一幕把吴秀丽给吓了一跳，江成林和江婉儿也是一脸目瞪口呆的站在原地，一时间不知所措。而最前方的江天在看见这一幕，嘴角却是狠狠的一颤，悠悠的回过头看向侧后方的齐奎，问道：“这是你的主意？”齐奎仿佛邀功一般，咧嘴笑道：“是啊，江少怎么样？”可还满意吗？这一切其实都是他的安排。在他的印象里，像江天这般的人物都喜欢被众星捧月般的存在。自己这么做，绝对能引得江天的欢心。原本还有点愠怒的江天，在看见他那副笑呵呵的样子，狠狠的吸了口气，强忍着拍死他的冲动。俗话说，伸手不打笑脸人。他挤出一抹笑容，道：“干得不错，下次不要再干了。”说完，脸突然一黑，指着他们道：“所以，你能告诉我，他们是什么人吗？”齐奎看见突然变脸的江天，错愕了一下。难道江少不喜欢这样吗？自己拍马屁拍到马蹄子上了？高人都是这么喜怒无常的吗？齐奎心头再度一慌，连忙解释道：“江少，这些人都是我给您安排的佣人和保安，他们都是专业的团队，帮您收拾家务、看看大门什么的。”佣人保安，江天眼睛一眯。其实他能理解齐奎的好意，但是你也不用给我弄来六七十人吧？这么多人，自己手上的那点钱够开得起工资吗？很好，齐总还真的是良苦用心啊！江天笑眯眯说道。齐奎擦了擦冷汗，摇头道：“应该的，应该的。”江天，我这是在夸你吗？给我解散了！他不想废话，冷着脸道：“他之所以要这种僻静的地方，就是为了一家人好好生活，不被外人打扰。你给我整来这么多人，算什么事？啊，解散，都解散吧，不然呢？”江天皱眉，说实话，他很不喜欢自以为是的人。齐奎虽然意识到江天不喜欢了，但是还是忍不住道：“江少，您要不还是考虑考虑，毕竟庄园这么大，打扫起来的话会很辛苦的。”说完，他看了眼老两口和江婉儿，这些活总不能他们干吧？原本还有点生气的江天闻言一顿，好像也是。虽然自己爸妈是一个勤快人，但是这么大的庄园，要是给他们打扫的话，那不得累嗝屁了。他是叫父母来享福的，不是来当黑奴的。想到这里，他脸色缓和了一些。嗯，你说的在理，不过这些人还是太多了。这样吧，你留几个精明的，不要太多，最多十人，其他人都解散了。于是他再度吩咐：“好，好吧。”齐奎这次不再说什么了，连忙示意那老管家去处理，将众人遣散之中，一家人这才走入别墅。刚一进大门，老两口还有江婉就被里面那奢华的装修给惊艳到。大门敞开，一条华丽的大理石走廊引领你进入宽敞的大厅。高挑的天花板上悬挂着华丽的水晶吊灯，照亮整个空间，并在光线的映照下闪烁着耀眼的光芒。墙壁采用精选的雕花木材装饰，
，细致的雕刻展现出浓郁的古典风情。沿着大厅的一侧，摆放着一排精美的古董家具，展示着尊贵与历史的气息。至于那些杂七杂八的家电器具，更是不用说，全部都是齐奎昨天晚上叫人连夜送来的最顶级的。江少，如何？可还满意？齐奎站在一旁，笑呵呵地问：“对于这套房子，他自己可是相当满意的。毕竟当初他是为自己所建造的。”只不过后来种种原因，他不能入住，所以交给售楼部销售了，还不错。江天点了点头。其实对于这些装修，他并不在意，他在意的是此处的风水。不过刚刚一路走来，这里的风水不算好，绝对也不坏，算是一个中规中矩的境的。所谓境地，是一种非常适合修身养性和禅修的宝地。这种地区一般不靠近城市或马路，远离嘈杂繁忙的生活，周围有林木、溪流等自然景观，能够让居住者心情平静，放松身心。陶冶情操，这样是江天正想要的，那就好，那就好。齐奎连连点头。江天回过头看向父母和自己妹妹道：“爸妈，妹妹，你们随意参观一下吧，我和齐总说些话。”老两口和江婉儿从震惊之中回过神，木讷的点了点头，然后小心翼翼的朝着四周走去。临走前，江天甚至还隐约听见自己妹妹那难以置信的声音：“这里以后真的是我们的家了。”江天莞尔一笑，然后对齐奎道：“走，去那边聊聊吧。”随后，两人走到了客厅，坐下。江少，您是有什么吩咐吗？齐奎刚一落座，就忍不住问。江天却是不紧不慢的拿起水杯，给自己倒了杯水，道：“齐总，其实你心里很不服气，是吧？”“啊，不服气。”江少，我不明白您的意思。齐奎被说的满脸的迷茫，心中很是紧张。这位又开始做什么妖了？呵呵，你堂堂一个黑白灰三道通吃的企业大老板，现如今却是低三下四的跟在我背后，你心里会服气？江天淡笑一声，将那水杯给推到了他的跟前。齐奎有点受宠若惊，但是心中更多的还是恐慌。江少，我从来没有这么想过呀、啊！他连忙起身说道。说完，他感觉自己的这番话可信度不是很高，于是又低下头补充：“说实话，江少，之前我是不服气过，但是自从见识到您的厉害之后，我就彻底的心服口服了。”江天笑眯眯的看着他，一言不发。齐奎额头瞬间冷汗直冒起来，举起手道：“江少。”我对天发誓，我绝对不敢对你有二心。天地可见，如有撒谎，我齐奎天打五雷轰！江天看着他如此卖力的跟自己辩解，心里也是有数。他微微颔首道：“你不用对天发誓，其实不管你服不服气，对我来说都无所谓。在我的眼中，你只不过是蝼蚁。就算你反水，我也能轻而易举的碾灭了你。我之所以跟你说这些，只是叫你认清楚现实罢了。”齐奎松了口气，然后道：“江少，请放心，我齐奎是一个务实的人，绝对不会干那种务虚之事。”江天挥了挥手，示意他坐下。那就好，喝口水吧。怎么流这么多汗？很热吗？齐奎点了点头，然后紧张坐下，擦了擦额头的汗。这哪是热的，完全是被吓的呀！他生怕自己一句话没说好，小命就不保江少。我说句掏心窝子的话，其实我跟着您也有所求。见江天身上的气息消散，齐奎再度鼓足勇气道：“哦，说说看。”江天没想到他居然连这话都敢说出来，不由得好奇几分。江少，您的手段我很清楚，宗师高手，放眼整个江南，那都是顶级存在。以您的实力，我跟着您绝对百利无害。虽然我齐奎在世俗界力量不小，但是比起一些大家族大势力，我也不过是弟弟。我如果想再壮大自己，背后必须有强大的能量依靠，而您就是我的靠山。齐奎语气诚恳，由衷的道：“正如他自己所说，他是一个务实的人，但是他更是一个商人。身为商人，他很清楚一个道理，那就是先当孙子后当爷。”你别看自己现在给江天当孙子，但是如果出去说自己背后有一个宗师高手坐镇，那别人就会把自己当爷。其中的利弊，他看的可是比谁都通透。江天也是读懂他话中的意思，不由得高看了这个胖子几分。他本以为这家伙会是一个有勇无谋、表面沉浮、背地里搞小动作的废物，现如今一看，自己倒是低估了他。你是一个聪明人。江天点了点头，语气之中带着几分欣赏。齐奎笑道：“江少谬赞了，我也是为了自己以后着想。”当然，臣服于您也是真心的。嗯，江天点了点头，然后不咸不淡道：“你能这么想最好。我江天不是一个吝啬的人，你既然跟了我，我自然不能亏待了你。以后如果遇到解决不了的麻烦，尽管来找我吧。恩威并施，这才是遇人之道。”虽然只是口头承诺，但是齐奎却是欣喜若狂。有江少这话，那我就彻底放心了。从此以后，我为您是马首是瞻。齐奎连忙起身鞠躬，哥。而这时。已经逛到二楼的江婉儿突然从楼梯口朝着下面挥手，江天听见声音，迅速收起脸上的淡然之色
，笑盈盈看去：“怎么了，哥？你过来。”江婉站在楼梯处，不断的挥舞小手。江天闻言也是没有丝毫犹豫，果断起身走了过去。来到二楼，此时自己父母还在啧啧称奇之中。江婉一把跨住江天的胳膊，笑道：“哥，我问你，这里以后真的是咱们的家了吗？”“当然啊，合同都签好了。”江天笑着摸了摸他小脑袋，道：“那太好了。”那我能要这个房间吗？我特别喜欢。江婉闻言，顿时欣喜无比，指着对面一个极其宽敞豪华的房间说道：“江天看了眼，哈哈一笑，当然可以，这里是我的家，也是你的家，你想要哪个房间都可以。你如果愿意，甚至一天换一个房间都无所谓。这楼虽然不高，只有三层，但是房间却是有一二十间。自己妹妹想住什么地方，那不随便吗？”好爷，江婉得到了自己哥哥许可，顿时兴奋地冲入了房间。一跃而起，跳进了那张大床之上，翻滚起来。江天见状，微微一笑，然后看向自己父母，道：“爸妈，你们看好了吗？想要哪个房间，一会叫人收拾出来。”吴秀丽却是没急着回答，而是拉住自己儿子，小声道：“小天，你说实话，这房子得多少钱？我看最少也得上千万吧，毕竟这么大。”江成林看着江天道：“江天见老两口居然因为钱的事情而局促小心，无奈的摇了摇头，妈，这房子没花钱。”没花钱，江成林和吴秀丽一愣。是啊，齐总送我的。江天点了点头，然后将转让合同拿了出来。老两口看见是真的后，不由得错愕无比。他凭什么送你这么大一套房子？爸妈，你们这么快就忘记了？您儿子我可是仙人，他想巴结我不应该吗？江天耸了耸肩道。老两口反应过来，是哦，自己儿子可是仙人呢。虽然释然了，但是吴秀丽还是有点担心道：“儿子，虽然你是仙人，但是俗话说得好。”无功不受禄，以后齐总要是有什么麻烦，你还是能帮则帮吧。江天连连点头，好好，我知道了。依我看，您和我爸就这个房间吧，采光好，空间也大，适合您们。老两口自然也没意见，再次喜笑颜开起来。他们做梦都没想到，有朝一日他们居然能住进这种豪宅之中。